睡过母龙的都知道，龙尾巴才是让母龙兴奋的开关。但我的母龙不仅不兴奋，还要一口吃了我。只因他被封印六千年，急需人类精华。而我不仅不害怕，还直接娶了这条母龙做老婆。这样不仅可以每晚给他补充营养，就连培养龙人军团也不再是梦。但不久前，他还是一只未被驯服的女暴龙。此时的千儿一丝不挂的出现在我面前，并且舔了舔嘴唇，看着我的眼神逐渐贪婪，下一秒就向我冲来。但我并不慌张，随后喊出降龙咒，拿出捆龙绳，一气呵成。千儿便被我捆成了粽子，我也给他披了一层破旧的长袍。千儿见状便开始故意求饶，然而我并不理会他拙劣的演技，眼看被我识破，他又开始对我破口大骂。但我为了专心修炼，便再一次喊出降龙咒，这才让千儿老实下来。随后，我当着千儿的面吃起了泡面。然而千儿看着我手中的泡面，眼神也越来越炙热。无奈我也喂了他一些，没曾想他兴奋的直接发出了龙吼。千儿说他从没吃过这么好吃的食物。原来千儿被这大殿之人封印六千年，这降龙咒和捆龙绳便是用来限制千儿的。我意外闯入此殿获取传承，却不小心解除了他的封印。虽然获得传承能令我无敌于世，可看着身旁吃着泡面的纯母龙，我却想不到好的处理办法。但为了不能把千儿留在这偷跑出去吃人，无奈我只能将他一起带了出去。谁知一到殿外，便有大量军方人员朝着山下的村庄走去。千儿也在此时闻到了妖气，流起了口水。我本不想掺和此事，谁知回去的途中，军方通缉的老屋竟然从草里偷袭我。虽然我一掌将他轰出数米远，但他手中的小青蛇却让我中了毒。然而千儿看到这小青蛇，立马扑了过去一顿造。老屋见状，气得直接一拳轰向千儿。但千儿不仅吃了这小青蛇，还将那老屋打死过去。随后他又看向受伤的我，想着趁我病要我命，说着就张大嘴巴向我扑来。就在此时，我立马喊出了降龙咒，将他制服。他一边抱头痛哭，一边求饶，直到远方传来车辆的声音，我才悄悄将他带走。没过多久，我便在市区开了个房间。随后我直接取出了捆龙绳。千儿看到这粗黑的绳子，他又跪在地上求饶。但我这回不再相信这条母龙，于是将他按在床上，就是一顿刀。就在他以为我要对他做坏事时，我直接走向浴室洗澡，绑住他，只是为了防止他乱跑。等我出来以后，我便解开捆龙绳，让他也去洗个澡。不知是不是六千年没洗过澡了，他竟然兴奋地把龙尾幻化出来，在浴室一顿拍。为了配合节奏，还唱起了歌。这一套龙吼加龙尾的操作，差点没把这栋楼干散架了。本就在专心修炼的我，立马喊起了降龙咒。只见一丝不挂的千儿，委屈地从浴室走了出来。这幅场景对于母胎 solo 二十的我来说，冲击还是太大了，便立马给他套了件衣服，还将社会的生存规则全部交代给他。他这才明白如今世界的发展程度，如果想要安心的生活，就只能跟着我。于是贴我贴得更紧了。等我回到家后，我先是把千儿安排在附近的宾馆，随后一进家门就看到父亲被揍得鼻青脸肿，还在到处借钱，只因欲养首富的儿子中了父亲。然而他儿子不仅喝了酒，还蛮不讲理，竟打伤了父亲，还要讹我家七十万。所以一家人为此焦头烂额。见此，我当晚就带着千儿去了王富贵的家。这是一套极为豪华的别墅，四周的墙虽然有三米高，但对于现在的我来说，并不能构成什么威胁。随后我便吩咐千儿去敲门，要是有人开门，立马钻进去把所有人打晕。千儿知道我是来抢黄金的，兴奋极了，因为龙族天生就是守财奴。接着千儿便敲响了大门。就在管家打开大门的缝隙之时，千儿用力一推，龙就闪了进去。随后屋内传来各种乱七八糟的声音，接着便安静了下来。然后我也悄无声息的钻了进去，迎面进来就看到千儿满身的精气，活像一个说唱歌手。接着我们来到二楼，将王富贵和他老婆都捆了起来。王富贵见状则丝毫不慌，反而非常痛快的告诉我，我要什么就给什么，而且还绝不报警。对他来说，这就像是一场普通的打劫。我也只是一个想要钱财的俗人。然而我并不理会他，将他夫妻二人带去了郊外，自顾自的和千儿挖起了坑，准备活埋了他们。王富贵见状立马怂了，哭爹喊娘的说没有得罪过我，我需要什么都可以满足。我看时机成熟，便拿着他儿子的照片，你是没得罪过我，但你儿子得罪我了。说着，我就将这二人踢到了坑里。王富贵从来没见过我这么狠的人，也不知道我的目的是什么，就直接将他贿赂个大官员的证据交代了出来。我看自己的目的达成了，便将来龙去脉告诉了他。回到宅子以后，王富贵和他老婆亲自拿着我的袋子，开始装他们的珠宝和现金，甚至还要将地下车库的保时捷也送给我。但我为了让他彻底恐惧我，我便让千儿一拳轰响保时捷。只见保时捷竟然被他一拳打倒，然后还在地上滚了两下。王富贵夫妻二人瞪大了双眼，知道我们是他惹不起的人，彻底没了反抗的心思，然后怒气冲冲的上了楼，开始给他不争气的儿子打电话。片刻后，我回到了家，告诉父母事情解决了。但父母将信将疑，也没多问。第二天一早，就有人敲响了我家的房门。只见一个中年胖子点头哈腰的问：“请问周翔大哥在家吗？”眼看王富贵亲自登门，屋内我的父母和小姨夫彻底懵了。特别是小姨夫，他本身交际就广，他深知王富贵的地位，这可是跺跺脚都要颤三颤的大人物。等众人回过神来，都起身迎接。随后各种保健品和茅台就被搬进了屋。就在众人还没回过神来的时候，王富贵笑着握着周翔的手，点头哈腰的赔礼道歉。但周翔却局促不安的喊着：“王总，请坐。”这可把王富贵吓坏了，立马喊道：“叫我小王就行。”这下屋内的几人彻底傻眼。就在此时，我走了出来，并且皱了皱眉头，因为我并没有看到王富贵的儿子。而这时，王富贵看我过来，一个机灵就局促不安地站了起来，还没等我问话，他抢先说道：“我已经把那小兔崽子打断了腿，现在在医院，明天一早我就让他过
出出卖国家的事情，旋即我就挂断了电话。王馆长却意外我会拒绝这等翻身的机会，但由于我已经知道了不少的情报，只能将我抹杀。随后王馆长便来到了我家，看到赤脚的千儿以为是我的女朋友，并没当回事。接着王馆长又问了一遍加入组织的事情，但还是被我拒绝了。而就在他站起来的一瞬间，他突然探手向怀里一套，而后一把刀快速向我的脖子抹来。然而我早已料到，立马跳起身来，用捆龙绳将王馆长死死绑住。就在王馆长割绳子的时候，我一脚向王馆长马步下的裆口踢去，一声痛苦的惨叫以后，我迅速将绳子缠绕好。几个呼吸之后，王馆长的手和脚全被捆住，动弹不得。而这时，王馆长全身的汗水已经湿透了。好在剧痛过后，他也渐渐冷静下来，同时他也看向了千儿，一时觉得非常诡异，因为普通女孩见到这种场面时，不都得大喊大叫之类的吗？但千儿竟然笑嘻嘻坐在那里大吃大喝，像个傻子。正当我以为控制住王馆长，没曾想一把刀子突然飞起，朝我的心口刺去，但被我神识探照到的刀子直接被我抓在手里。然而这幅场景全被千儿尽收眼底，他从没想过有凡人可以意念于我。片刻后，报警结束。稍后就会有警察上门，不过为了以防万一，他还是准备把王馆长打昏。然而，就在这时，敖谦儿却大叫道：“别急，等下，我问他。”他连忙跑了过来，蹲在王馆长面前，好奇道：“你怎么做到的？”王馆长闭上眼睛，根本不回答他，而是迅速考虑着如何逃跑。如果自己一旦落入警方手里，那就出大事了。你不用问了。周五这时候摇摇头道：“他是不会说的，而且这是异能，控制物体移动的能力。控制物体移动，可是他明明没有，这怎么可能呢？一定哪里有问题。”敖谦儿凝眉不已。这种能力实际上很恐怖的，类似一种本能的天赋觉醒。嗯，人来了，你上楼躲一下，不要下楼。这时候，周五透过窗口看到有警灯闪亮，警方来得非常快。敖谦没多问，快步上楼。片刻之后，两个管片的治安警到达。情况是这样的，二人一进来，周五就连忙将下午王馆长招募自己以及刚才的刺杀情况说了一遍，并没有任何遗漏。不过两个治安警却听得一愣一愣的，什么探险，探一次就给一万美金，什么异能矿物。这怎么感觉像拍电影似的呢？你怎么回事？其中一个小治安警一把将王馆长提了起来，并掏出手铐把王馆长的手铐上。你这绑人的功夫不错呀！你是干什么工作的？小治安警一边给王馆长松开绳子，一边问道：“有了手铐就用不到绳子了。我杀猪的，经常捆猪。新源里菜市场 A 区十号摊床就是我家开的，怪不得我说的呢。”小治安警把松开的绳子扔给周五，然后又笑道：“你也跟我回警局一趟吧，具体的。”还要做个笔录。周五想了想，行，做笔录很正常，而且总不能听他一面之词，什么控物，什么探险之类的，听着都假。他压根就没信。很快，一行四人下楼上了警车。而到了警车之后，周五想了想道：“两位警官，我也知道我说的可能有些匪夷所思，但我说的却都是事实。他真的能控制物体？刚才如果不是我反应快，我现在已经死了。而且，你们也不要掉以轻心，这人很危险，还是个练武的。”甚至还和国外的势力勾结，所以请你们相信我，也一定要慎重。行，小伙子放心，我们肯定会详细调查的。老治安警笑着点头道。而回到警局之后，便开始给周五做笔录。周五把认识王馆长的过程以及下午王馆长约自己的事儿都说了一遍。事情我们都知道了，接下来你回家等消息。两个治安警倒没为难周五，毕竟报案人是周五，而且王馆长也的确可疑。雨天穿雨衣拿着刀去别人家，肯定有问题，他们审一下就知道了。不过好在没出人命，没出人命就不算大事，那麻烦了。不过小心他。这人很危险，知道，哈哈。两个治安警哈哈一笑，然后示意周五可以离开。周五深吸一口气，如果不是他亲身经历，他实际上也感觉自己说的太匪夷所思了，有点像编故事似的。他走出了警局，也不知道两个治安警能不能审出点什么东西来。而周五离开后，两个治安警也进入了审讯室中，把王馆长带回来后。他们就把王馆长靠在了铁椅子上，差不多也有一个多小时了。二人进来后，王馆长还是原来的姿势。这时候，年轻的治安警就把王馆长之前用的刀子往桌上一拍，然后板起脸喝道：“姓名：王大千，性别：男，身份证号：家庭住址。”小治安警一边问一边记录，而王馆长也如实回答，不过他却带着一丝丝笑意，嘴角都微微上扬。经过了短暂的恢复之后，这一刻他终于可以继续操纵刀子了。而刀子就在前面的桌上，可操控距离内。你笑什么？严肃点！你现在涉嫌杀人！年轻的治安警看到王馆长竟然还在笑时，再次拍了一下桌子。然而，就在他拍桌子的一瞬间，桌子上的刀子似乎被震起来一样。然后，在两个治安警眼睛瞪大时，刀子噗的一声就对年纪大的治安警刺去。啊！小治安警吓坏了，但这时那已经刺中老治安警的刀子突然自动拔出，又向着他刺了过来。嗖、so, ！刀子刺过来时，他就下意识的一躲，往桌下一钻，同时也大叫起来。轰！审讯室的门开了，但却没有任何动静。小治安警的肩膀非常疼，那刀子冲着他脖子来的，但好在他机灵躲过了要害。沈哥，沈哥，你怎么样？你怎么样了？来人啊！袭警了！小治安警大吼起来。至于王馆长。他已经没了踪影，而且他早就自己解锁了手铐。很快，同一栋楼里的其他同事听到了叫声，然后一时间警铃声大作。同时，其他值班人员立即将此重大事件向上级汇报。七月三十日的玉阳雨夜极不平静，因为警笛声整整响了一夜。周五在半夜的时候就收到了王
所以才会被带到警局。那么周五无疑是危险的，王馆长极有可能再次展开行动。周五虽然声称不用，但上面已经下了命令，所以保护人员必须留下。自然，此事太过玄奇，而且又太匪夷所思，所以市局似乎在等什么专家过来。而天亮过后，第二天上午十点的时候，市局请来的专家终于到了周五家。你们两个先回去吧。专家只来了一个人，大夏天的也不怕热，穿的是中山装，还戴了一双皮手套，但他整个人也像是一把出鞘的利剑般，给人一种锋利的感觉。两个负责保护的人员撤走。而这专家也扫了一圈周五家客厅的布置，然后才笑道：“我叫袁振海，这是我的证件。”袁振海递过来一本红色的小本本。周五这时候眼睛大亮，因为他用神念发现了这人通了两条经脉，而这两条经脉就是传说中的任脉和督脉。他身体中也带着强大的气场。也应该是练气期，但周五又隐隐的感觉到此人与自己修炼的不一样，因为他明明只通了两条经脉，但感觉他并不比自己弱一样，很奇怪的感觉。小本本中标注着他的工作单位，就是省里安全几处之类的。我今天一早已经看过你的笔录，不过我先问你另外一件事。袁振海笑了笑道：“几天前你是不是在玉山小镇了？”啊，你咋知道的？周五冷了冷道：“当时是你报的警吧？”袁振海又问道。周五深吸一口气，他明白了，自己有报警的记录，的确是我。周五点了点头，那猜望就是你捆到树上的吧？嗯。我管你身上也有氧气之息，你是后天进几层了？后天几层？周五眨眨眼，他是练气期二层，好不好？什么后天几层？袁振海看到周五的表情后，就皱了皱眉，然后又无所谓的挥挥手道：“你不想说就算了，关于猜望之事，还是要谢谢你。猜望就是那个巫师吧？”周五好奇道：“不错。”这人是东南亚一带著名的巫蛊大师，没想到栽到了你手上。不过，能说说你的老师是谁吗？嗨嗨，我的老师是盘武。盘武，袁振海没听说过这个名字。不过华夏江湖很大，他没听说过也很正常。稍后回去让总部那边查一下就行了，应该能查得出来。有师承就好，就怕没师承的野路子。这些人必须严加约束。现在你说说那个王大千的事吧，就是找你探险的事。当时他是怎么说的？我要听所有具体的过程和对话。袁振海这时候表情凝重起来，道：“行。”周五点点头，然后把王馆长电话找他，又在饭店中。说过的话都复述了一遍，可惜了。听完之后，袁振海叹了一声，并摇了摇头道：“可惜什么？”周五不解道：“我没觉得可惜啊，我有师承。再说他们这个势力肯定是国外的，谁知道打什么主意啊？我怎么能随便加入？”袁振海摇了摇头：“不是可惜这个。”他想了想道：“这个组织我们知道，而且是一个非常庞大的外部势力，我们也一直都在寻找他们的成员，但一直以来都没有线索可查。所以我说的可惜是，如果你是我们的人，那就答应他好了，这样也能打入他们组织的内部了。不过还是要感谢你。”能把潜伏在玉阳的王大千暴露出来，也算是大功一件了。嗯，最近注意点安全。虽然王大千未必会再对你动手，但小心无大错。你有什么情况也随时向我汇报。这是我的联系电话。袁振海递来一张名片道：“好的。”周五接过名片，稍一沉吟道：“袁领导，我问一件事。”袁振海点点头，说：“周五深吸一口气，如果我指的是，如果王大千再来杀我的话，那我……”那我要是一不小心把他杀了的话，算不算正当防卫？算。袁振海哈哈一笑，只要他出现，你可以全力击杀他。此人非常危险，所以不要手软。自然，如果能再次抓到活口的话，那就更好了。到时候我为你请功。那我还有一个问题。周五又连忙道：“什么是后天境？”嗯。袁振海一下子就愣住了，并重新打量周五。在他的感知之中，周五身上有着淡淡的氧气之息，而这种气息就是后天境的气息。然而。现在周五竟然不知道什么是后天境，他开什么玩笑？你不知道？袁振海诧异道：“不知道。”周五立即点头：“我与那老师盘武也是偶遇，他传了我一段练气口诀后就离开了，再也没见过他。”原来是这样。袁振海恍然，但随即又眼睛大亮道：“那这么说，你是自己修炼到的后天境？”他显得很不可思议。要知道，后天境也代表着开始氧气了，而周五仅凭练气口诀就能达到后天，那么他的天赋很不错呀、啊，自然也肯定和修炼功法有关。但那也很了不起了。这时候，他想了想后解释道：“后天境就是氧气阶段，分为后天初期、中期、后期和圆满四个部分。当你后天圆满后，就可以冲击任督二脉了。开了这两条经脉，代表的则是先天。”袁振海其实还有很多事要办，但他觉得这个周五不错，之前还抓了猜望，昨天晚上又抓了王大千，可以说这是有功劳的，所以他不吝啬多说几句。嗯，或许也可以发展一下。按照他这种修炼速度，再加上他们的培养，未来也不是不可能成就先天。而一旦成就先天，那就顶大用了。想到这里的时候，袁振海突然道：“对了，你有没有兴趣加入我们？如果有兴趣的话，下个月会有一次考试和面试，只要你及格，再加上我的推荐，进入我们省九处，成为外围成员的问题不大。”周五就愣了一下，怎么这袁振海也要招揽自己？不过他还是很快反应过来，并拒绝道：“袁领导，不好意思，我没兴趣。但如果你们有什么需要帮忙的地方，我一定义不容辞。”袁振海离开了。不过临走前，还是告诉周五。如果周五同意加入他们九处的话，一个月内可以随时给他打电话。自然，如果周五最后没给他打电话，他也不强求。毕竟九处的名额是有限的，周五不想来是不知道九处的好处。而想来九处的人太多了，华夏鼓舞圈子之中，很多家族或者门派为了一个九处外围的名额，都人脑子打出狗脑子呢。所以周五不来。
那只能证明周五没眼光。就算修炼了古武术，但也终究跳不进更高的层面。在华夏大地，像周五这种后天境的人非常之多，但是有 99% 的人最后也都会止步在后天圆满的层面。任督二脉要是那么好开，那么华夏大地就人人如龙了。有多少人穷极一生都踏不得先天？但是加入了他们九处的话，踏入先天的几率会更大。所以，他给周五抛去橄榄枝，最后周五不接他也没办法。自然。袁振海不知道的是，周五现在还真不需要别人抛来的橄榄枝，他现在只需要按部就班的过好自己的小日子就行了。没事欺负欺负龙，没事再自由自在的修炼，这多有趣！而加入了什么九处，就会被管了，到时候缺乏了自由，那不是他想要的人生。敖谦这条龙，现在总体上看收敛了很多，昨天晚上也没惦记着要逃跑，白天的时候也一直在楼上搂着他那堆黄金首饰，翻来覆去的文和看，这龙掉钱眼里了。当天傍晚，敖谦的手机到了，还附赠了一张流量电话卡。周五教他怎么使用，怎么下载之后就让他自己慢慢熟悉。敖谦也终于教了他奔牛拳的前三式，也就是三招奔牛拳。周五在简单熟悉前三式的奔牛拳后，也得空回了趟家。对于他两三天没回家的事儿，老周两口子也没怎么管。孩子大了，总把他管在家里，那恐怕连对象都找不到。所以让他出去多玩玩，多接触接触人，没准还能给他们带回一儿媳妇呢。周五吃过了晚饭，然后又离开了。他没敢告诉父母新买了房子，毕竟敖谦还在新房呢，他得慢慢来。而接下来的几天，白天他偶尔出去，不出去的时候，大多在修炼，或者是反复锤炼奔牛拳的前三式。如此过了大约七天之后，新园里市场终于改造完毕。这几天时间，他也把门市购置了案台和保鲜冷柜之类的。市场明天就要正式营业，而老周已经提前一天下乡收猪。敖谦这些天玩的特别嗨，也不见他睡觉，二十四小时都在玩手机，连社交软件他都下载了，还注册了一个账号叫做“我是龙”，然后摇一摇什么的，他都会用了。手机上的小游戏也基本上会玩，而他。也渐渐地对现代社会有了更深层次的了解。这些天他表现也不错，没想着要吃人，也不见他逃跑，似乎也习惯了吃了玩，完了吃的腐女生活。这天，新园里市场终于开业，凌晨三点，周五就下了楼。下楼之前也告诉正在玩植物大战僵尸的敖谦早点去门市，因为从今天开始，敖谦就要为周五工作了。敖谦虽然有些不情愿，也知道卖猪肉不是什么好活，但念在周五这王八蛋这些天对他不错，几乎天天都给他买零食的份上，就勉强先为他工作一段时间吧。其实这些天，他一边在了解现在的社会，也一边在寻找。解除封印的办法，甚至还在查询关于不周山的资料。只是当他查了几天之后，也心中放寒。当今社会就没有修仙者，这个时代是一个高速高展的科技时代，而过去的一切都没有任何历史记录留下，只有一些片面的传说故事。但那些传说的故事根本就狗屁不通，所以敖谦有些害怕。当年他被封印之后，发生了什么？为何一夜之间修仙者们不见了？华夏的历史只有五千多年，不足六千年，而五千和六千年间也似乎断了代，有几百上千年的历史没有任何记录。所以越了解之后。他就渐渐了收起狂傲的心态。对于没有解开封印的他来说，如果他敢暴露自己是条龙的话，那么真的会被欺骗。所以，暂时就寄居周五这里，然后想办法解开自己的封印才最要紧。只要封印一开，那时候天上地下他谁都不怕。但现在嘛，周五这小王八蛋都能让他痛不欲生吗？更何况这世间的其他位置。周五之所以凌晨三点离开，也是因为这就是他们这个行业的辛苦之处。三点起床，到屠宰场三点半多一点，然后开始杀猪、拆卸猪肉之类的。活很累，也很脏，还很臭。周五已经从事这项工作四年多，所以早就习惯了臭气熏天的味道，也习惯了白刀子进红刀子出的血腥。从三点一直忙到早上八点之后，他才开车将四头猪的猪肉送到菜市场。他现在有两个摊位，门市算一个，菜市场大厅里面算一个，而两个摊位也注定要更忙、更辛苦。敖谦已经来到了门市，这龙可能认为今天第一天上班的缘故，还故意穿了一套连衣裙，穿了双小白鞋，打扮得非常时尚靓丽。不过，当他看到周五全身脏兮兮，还穿着个大雨靴，脸上。和身上都有血渍，又扛着一坨坨猪肉时，敖谦就愣住了。这一刻的周五和昨天的周五大不相同。昨天的周五还干净清爽，目光中透着灵动，而这一刻的周五却又脏又臭。虽然他走过来时是笑着的，但敖谦却没跟着他笑，不知是什么感觉。在这一刻，敖谦竟然有些有些茫然和不解，所以他呆住了，站在门口不知所措。周五本不该这样的，他是盘武地仙的传人，未来的地仙啊，怎么干这种又脏又臭的工作？最重要的是，他还是笑的。周五把肉放在案台上，回头继续扛。片刻后。三头猪的猪肉都被他卸在了门市，然后又把最后一头扛进了菜市场里面。里面这段距离大约有三百多米，这也是四年来周五每天都要做的。他母亲刘荣早就等在摊位处，甚至有几个老顾客也在等着。看到周五扛着猪肉过来，刘荣也笑着说道：“我家小五子就是这么能干。”老钱大哥，你有没有认识的姑娘，给我们家小五介绍一个？周五已经习惯了母亲见人就要说亲的事儿，所以笑呵呵的几个顾客打了招呼后，转身就跑。片刻后，他回到门市，而门市里也有人在挑肉问价。然后还不停地打量着敖谦实在是敖谦往那一站，根本就不像个卖猪肉的，反倒像一车模。她长得太标准，太漂亮了，让这种美女来卖猪肉会挨天打雷劈的。周五打发了一个顾客之后，拿起矿泉
这傻龙今天怎么傻呆呆的？咋了？周五皱眉问道。你，我不明白。敖谦摇头道：“你也算是个有本事的人，如果咱俩联手抢几家金店，你就一辈子都不愁钱花。但你为什么去干这么脏、这么累的活呢？今天的你和昨天的你，判若两人，我不理解。”周五翻了个白眼：“有啥不理解的？这就是生活，懂不懂？做人要有原则、有道德、有底线。偷和抢会损坏我老周家的名声，会让人看不起，那不是靠劳动赚来的钱，心里花着也不舒坦。”敖谦，你还得学啊。不要想着不劳而获，也不要想着走上犯罪的道路。我就是，我就是。敖谦儿一时间不知该说什么好，他该为周五这王八蛋不值吗？总之，在这一刻心里很复杂。你今天先跟我学，现在过来我教你认称。周五对他招了招手，道：“好吧，我也试着生活。”敖谦儿突然展颜一笑：“你这个人很有趣，有趣你妹啊！赶紧的。”周五恼道：“呵。”敖谦儿又冷喝一声，听到周五的话。自己刚刚对他生出的那点好感，瞬间荡然无存。上午开始忙碌起来，新开的门市怎么也要比大厅里面的摊位要强得多。敖谦儿经过了一上午的学习，也开始渐渐上了轨道，甚至中午还独立卖了两单。不过到了下午时，二人明显感觉到门市的人越来越多，有的甚至不买肉也到门市里转一圈，还特意多看敖谦儿几眼。就这样，一直到了下午四点多时，整个新源理财市场都知道了第三门市有个卖猪肉的美女西施。没错，也不知道是谁传出去的，过来看热闹的特别多，外面似乎把敖谦儿都夸成一朵花了。这么漂亮一美女卖猪肉，这是哪家大人这么没正事儿？而周五也开始头疼了，他可是没想到敖谦儿卖猪肉会造成新源理财市场轰动。而在下午四点半，距离五点关门的时候，一个意外的客人来了，他母亲刘荣火急火燎的进入了门市里。然后一眼就看到了周五，第二眼又看向了敖谦再然后刘荣的眼睛就直了，周五的头皮一下子就麻了，刘荣眼睛都绿了。小五，怎么回事？他在里面听说了这里新开了家猪肉铺，甚至早上过来的时候还暗骂了两声呢。同行是冤家嘛，这门市一开，肯定影响里面的生意啊。然而到了下午时，有人告诉他。他儿子就在这门市里卖猪肉呢，还和一个漂亮的小姑娘，并声称那小姑娘漂亮的都不像个人，比什么空姐和大明星都漂亮。所以他听完之后，急忙就来了。而果然，他家小五在，那站在案台后的小姑娘更是漂亮的，让他说不出话。这哪是漂亮啊，这就是个小妖精啊，小妖精都没她好看。妈，这门是我对下来的，租了三年。嗨嗨，这个是我新雇的服务员，叫敖谦。好，好。这孩子生的真漂亮。刘荣对租门市的事儿不上心，但这小姑娘却让他激动的不能自已。这就是儿子暗中处的对象吧？否则谁家这么漂亮的小姑娘会来这里给你卖猪肉？而敖谦这时候也眼睛大亮。周五的母亲，他下意识的舔了舔嘴唇。而就在他舔嘴唇的时候，周五头皮更麻了。这是一条随时可以吃人的女恶龙，所以不能让他和自己母亲走得太近，否则一个不小心那就是滔天大祸。大娘你好。就在这时，敖谦说话了，还特有礼貌的从案台后迎了出来。好好，晚上去家里吃饭，大娘给你炖红烧排骨，再做一个大肘子。好啊好啊，红烧肉好吃，大肘子没吃过呢。敖谦拍手称快，这些天吃盒饭吃了很多次红烧肉了，现在他的胃口也被周五养的刁钻了。放在以前，看到这么多猪肉，他肯定会吃上几口的。但是现在，吃惯了那些熟的饭菜和小食品后，他已经对生的肉食不感兴趣了。或许只有周五才能让他感兴趣一些。周五继承了盘武大仙的衣钵，身体被盘武大仙的精气改造过，甚至他也早就感受到周五的身体里还蕴含更多的灵气，所以。周五已经不是肉身凡胎，他身体中的杂质和污秽已被清除，也所以周五才是最好吃的。他不会放弃吃掉周五的目标，但生猪肉什么的就算了吧。现在想想都有些恶心呢。妈，晚上敖谦有事去不了。周五这时候连忙打断刘荣道：“改天吧，改天，我晚上没事啊。”敖谦眨着无辜的眼睛道：“周五脸都黑了。”而刘荣气得一把就掐住了周五的腰：“你小子是不是欠打？是不是欠打？谦儿不听他的。”他有事让他去办，你和大娘回去吃红烧大肘子和排骨去。嗯嗯，敖谦连忙点头。周五认命，这时候再敢说不让敖谦去家里的话，刘荣会拿刀砍他。市场上卖猪肉的老娘实际上很彪的，我去收摊，你们也收拾收拾。刘荣喜滋滋的快步离开，而周五就瞪了敖谦一眼，道：“到我家吃饭可以，若是你敢有别的心思，我会直接朕杀了你。记住，那是我妈，我最亲的人。知道，知道，谦儿当然不会伤害他，就好像有人要伤害谦儿的父皇一样，谦儿会拼了命也要杀了对方的。对。”你知道这个道理就好。还有，吃过了饭赶紧离开。知道了，知道了。不过我离开后，你和你母亲解释一下吧。我有未婚夫的，别让他继续误会了。但吃饭之前不用说，吃完后再说吧。噗，周五想要吐血，又提你未婚夫，而且你还要先吃，这等于吃完一抹嘴就不认账了呀。不过挺好的，这正是他想要的。敖谦这时候又道：“嗯，你也不要对我有什么非分之想，我不想提醒你太多次，我也不想有一天我未婚夫知道我在凡尘俗世还背上了不忠的恶名，所以希望你好自为之。”说完。女恶龙一仰脖，意思是本龙没瞧得起你，不要癞蛤蟆想吃龙肉。夜十八楼天台，周五此刻正在蠕动全身的关节，因为奔牛拳的修炼方法就是撞骨、纳气、寸崩，每天都要以气御力，摩擦、脆断筋骨，这样他的肉身才会越来越强大。而只有肉身强大了。奔牛
筋骨等，全都要同步跟上才行，否则只有花架子，而没有真正的寸崩之景。三世奔牛犬周五都会，但每一世都达不到他所要的效果，所以这些天他都在蠕动关节，强化肉身。敖谦在楼下，今天晚上他可没少吃。刘荣做的那一个红烧大肘子，基本上全被他吃了，而且回来后又按惯例吃了好多小零食。自然，今天晚上这女龙倒也会演戏，至少没给周五下不来台，所以他的乖巧惹得周五父母嘴都笑得合不拢了。而就在周五在天台淬骨之时，夜里八点四十分，他的手机突然响了起来。号码有些熟悉，正是那个九处叫袁振海的人的电话。他之前记录在了电话本里，他好奇的接了起来。袁领导你好，有什么事吗？王大千找到了。袁振海直接说道：“找到了，好事啊！”周五大喜道：“这可回不能让他跑了吧？找到的是死人。”袁振海叹道：“应该死了有两天了。”就在你们玉阳的世交之所以通知你一声，也是让你最近也小心一点。我小心，难道还会有人杀我不成？周五古怪道：“这个我们也无法推测，但小心无大错。”本来按照我们的意思是要对你加强防护的，但我们这边实在抽不开人手，而派一些普通的干警又没有作用，所以只能你自己小心了。当然，也或许不会有什么意外，毕竟你和对方也没有太深层次的接触，所知道的也不多。我明白了，领导，放心吧。周五笑着说道。嗯，小心点。袁振海说完就挂了电话。周五这时候也站了起来。这些天来，他除了练习奔牛拳外，每天晚上也继续在打通经脉，而且他打通了十七条了，还差一条就是练气二层圆满，他都能感觉到自己发生了质变。以前扛一只二百多斤的死猪都很费劲。但现在却很轻松，自然他也不敢大意。想了想后，站起来向对面的几栋高层看去。如果真要有人杀他的话，一个是近距离强杀，另外一个就是远距离的暗杀，用枪之类的。所以对面的高层无疑是最好的狙击点。不过，真会有人来杀自己吗？就因为自己拒绝了什么探险就杀人，那么这个组织也未必太残暴了吧？哼，他冷哼一声，没杀过人，并不代表他不敢杀。如果对方真的找来，那他这次绝不会客气。他沉吟了片刻，然后重新坐了下去。不过这次坐下去的位置却是一个死角，所以就算远处有枪手，也无法瞄准他。月上柳梢头，深夜之后，周五一遍又一遍地运行着盘舞大力仙诀。而就在凌晨之时，他也皱了皱眉头。隔壁邻居又传来了啊啊的声音，而且很激烈的样子。都连续两三天了，他在十八楼的天台，所以他听到的声音还小一些。但十七楼的敖谦那边恐怕声音更大一些了。他摇了摇头，这楼的隔音不咋地。然而。就在他准备继续修炼的时候，突然听到了砸门的声音。他猛地站了起来，然后如一阵风一样向楼下冲来。自家的房门是开着的，而敖谦则穿着睡衣怒砸隔壁门。周五下来的时候，隔壁房门已经开了，然后他就看到敖谦一拳轰了出去。谦不要！周五大汉，这女暴龙也受不了了。实在是这邻居似乎故意要扰民一样，不但有靡靡之声，三更半夜还放着嗨曲，所以真让人受不了。敖谦能忍两天，但这第三天终于忍不住了。周五大步冲过去的时候，敖谦已经进了邻居的门。而周五一看，门口一年轻人倒在地上，生死不知，鼻子还咕咕往外冒血呢。这人只穿一件卡通的四角裤，身上全是刺青，一看就不像好人。然而。当周五大步跟进去后，却也不禁愣了一下，因为这屋子里不但乱，人也不少。除了门口被敖谦打倒的之外，屋子里竟然还有两男两女，而且两个女人是被绑着的。至于场面，就更加混乱不堪了。不过最令周五意外的，还是一个二十二三岁的年轻男子，而这男子身上竟然隐隐的有灵气波动。不过灵气波动不大，并没有打开任督二脉，只是相当于他之前的温脉状态，身体中有气流，这说明他也在修炼。你们是什么人？另外一个年轻人抄起酒瓶子就走了过来，但是敖谦却根本不和他废话，一巴掌扇下去时，那人连。躲的机会都没有，直接就被他扇倒在地。而那修行者这时候则眼睛瞪得大大的，他半转着身子，口水似乎都在往下流。极品极品美女，这女人太标致了，比床上的两个好看一百倍。哈哈，没想到竟然有主动送上门的，看样子本少开始走好运了呀。这修行者也是羞臊，哈哈一笑时，一步就从床上迈下，然后直接冲着周五攻来。他是想先把周五放倒，然后再和小美女好好过过招。然而。就在他刚刚掠过敖谦身边时，敖谦再次出手了，手臂一横，脚一抬时，直接就将对方勾倒在地，然后在对方还没反应过来的时候，一脚就踩了下去。没错，这女龙是真狠，动作又快又麻利，几乎一气呵成。所以他这一脚踩下去后，周五都感觉一阵阵蛋疼。那年轻人惨嚎着翻起了白眼，然后痛得一抽一抽就晕了过去。败类，肮脏！敖谦骂了一声，然后便将两个女孩子松绑。不过两个女孩子一被松开，也吓得缩成了一团。这是什么人啊？怎么进来就打人？而且这女的怎么这么能打？两位妹妹不要怕，你们自由了。两位妹妹点点头，但随即又摇了摇头，因为自不自由的倒不要紧，关键是徐大少竟然被他给踩爆了蛋，这是惹了天大的麻烦啊！他们都会被连累的。周五这时候冷静下来，并迅速将敖谦拽走离开。而一回到自家，他便对敖谦说道：“记住，不管什么人问你，你就说听到了救命声，然后为了制止犯罪发生，所以才打伤了对方。我本来就在制止犯罪啊。”敖谦傲然道：“他们还得给我个见义勇为奖状呢。”周五无语。
，他连见义勇为都知道了。不过周五也没时间和他说太多了，而是脸色凝重道：“你记住我说的话就行，就说听到有女人喊救命，然后到了邻居家后发现两个女孩被绑，三个男人正在实施犯罪，你为了制止犯罪，所以才出手伤人的。”周五一边说着，一边掏出一张身份证道：“这是你的身份证，你叫苗玉芬，出生在川北少数民族，出来打工的，这不是我。”敖谦皱眉道：“长得好丑，你管他丑俊，这身份证是真的，和你也有六七分相似，所以这就是你，你不叫敖谦。”你叫苗玉芬，记住了没？好吧，记住了。真丑，这女容到现在还没觉得事情大条了呢。而周五给她的身份证，还真就是真的。周五花了大价钱给她买了一张身份证。在南方很多大城市，有很多丢钱包的人，而这些钱包基本上都是被小偷偷走的。而钱包里的钱，小偷就留下了。身份证、银行卡之类的，小偷们通过地下渠道卖给制售假证的，假证的再把这种真实的身份证高价卖出去。所以。周五花了个高价给他买了个真的身份证，对方还特意挑了个和敖谦有六七分相似的女子，也所以现在只能让敖谦拿个假的证件顶一下，对方也未必会去核实，毕竟身份证本人不是在南方某个工厂打工，就是在家乡务农呢，所以不好核实。交代完毕，周五再次报了警，没办法，自己运气不好。然而。过了大约六七分钟后，来的出警人员之中，竟然还有上次的年轻治安警。他的伤本就不重，毕竟对方意念控刀，刺得不深，养几天就继续上岗了。周五，咋了咋了？这案子我们能不能处理？小治安警都怕了，上次就是没信周五的话，所以老审裁。而这次又是周五报的警，所以他一点都不敢搭理。周五连忙告诉对方，他和女朋友听到了隔壁的呼救声，然后对方开门后又想伤害他们，他们迫不得已才出手制服三人，并不小心伤到了一个。哼，打得好，人渣，全都带走。小治安警这次向着周五的，而且那房间里一看就像没干好事的，所以小治安警连忙把人带走，自然救护车也来了，把那修行者拉走，一直折腾到天亮，周五和敖谦才回了家，很顺利。小治安警他们并没有为难二人，因为二人属于见义勇为啊。三个男人绑架俩女的，没干好事，所以周五和敖谦是正义之举。二人做了笔录后就被放回来了。不过今天早上的猪没杀成，自然猪虽没杀成，但还是有肉卖。从屠宰场方面买几头杀现成的就行了，就是要贵一些，比成本价高一点。一大早，他和敖谦吃过早点，又取了猪肉，才去市场开门。上午九点，小治安警的电话打来了，而且说话的声音还特别小。周五，你可能要麻烦了，怎么了？周五心中一突道，小治安警小声道：“昨天晚上的那五个人口供一致，声称他们都认识，然后喝多了在一起玩罢了，没啥犯罪之类的，所以这案子不好办了呀。还有还有，苗玉芬打伤的那个叫徐俊，好像是省城的人，关系很硬，已经被转院省城了。我从侧面打听了一下，省城邦来集团好像和这个姓徐的有关系，大公司、大集团。还有还有，对方似乎无意追究你们的责任，毕竟你们听到了救命，所以才出手救人又伤了人的。对方表示理解。”声称不会追究你们的责任，而对方又都承认全认识，只是在一起玩，所以根据有关法律，只能算他们一个聚众乱之类的，最多拘留十五天，交一些罚款就完事了。不过我感觉不对劲啊，对方应该很有钱的样子，那徐俊蛋都碎了，他们会不追究？所以你，你和你女朋友小心一点啊，这不正常。知道了，谢谢铁哥。小治安警姓铁，是辅警，人不错。嗯嗯，那我挂了。对方挂了电话，而周五则皱起眉头，对方不追究。还替他和敖谦说了话，大致就是误会之类的。但是对方真的不追究了吗？对方废了呀？怎么了？有事？这时候敖谦问道。没事儿，就算有事儿也有我顶着呢。不管你是。周五挥挥手道。敖谦冷了冷，然后深深的看了周五一眼。周五下意识的要保护他，他没吭声，继续卖猪肉。但也突然觉得这周五越来越有意思了。与此同时，省医院重症监护室，徐俊刚刚接受了手术治疗，不过也只是摘除缝合罢了。他算是完全废掉了。不过这时候他还没醒，麻药还没过。重症监护室中也站着一大群人，其中一个中年女子坐在病床边哭个不停，还有一个中年男子一脸的阴沉。走吧，出去说。中年男子大步走出了病房，来到走廊里面。徐总，已经打听出来那两个人的具体身份了。这时候，一个五十多岁的唐装老者低声道：“徐总，一挥手，我不管他们什么身份。”他看了一眼手表的时间，明天这时候我要听处理结果。是，我知道了，我派阿水亲自去一趟吧。徐总轻轻额手，首尾处理干净一点。你应该清楚怎么做。知道，唐装老者点点头，然后拿着电话离开。徐俊被废掉，那么对方只能用命来还。就算当地有关方面猜到是他们徐家在报复，但是找不到证据的情况下，那也没有任何办法。他徐家并不是简单的商业家族，而是隐形的修行鼓舞世家，所以徐家出了这么大一丑，自然要用最血腥的手段报复回来。五分钟后，一辆大货车从省城出发，玉阳开车的是个二十多岁的黄毛，而他绰号阿水，帮来集团的一个货运司机。阿水，帮来集团物流部的一个货运司机，自然。这只是阿水表面上的工作，而实际上他是徐家的一个杀手。没错。
。方来集团的徐氏实际上是华夏古武世家之一，而徐家的资产至少达到五六十亿的样子。在省城之中，徐氏的方来集团都是排在前十的大公司，而徐家能有如此庞大的商业帝国，自然也会有一些肮脏的黑暗交易。身为古武圈子的一员，徐家当年靠的就是拳头打下的天下。阿水是徐家培养出来的，也是修炼古武的修行者，后天境巅峰状态。虽然他没开任督二脉，但年纪轻轻就达到了后天巅峰，所以他在徐家的地位也很高，属于核心内部的成员。阿水这几年没少帮徐家处理一些上不得台面的勾当，他吃的喝的住的全是徐家给的，所以早就把命卖给了徐家。天黑之前，阿水到了玉阳，然后将货车扔到了货运站，车上还有货呢，正好拉了过来。不过卸货之类的用不到他这个司机，所以他背上挎包后打车进入市区。半个小时后，他到了玉阳哈哈乐桶装矿泉水的售水处，买了一桶桶装水，而后。他扛着桶装水，再次打车前往学府国际。待他重新下车时，已经从挎包里扯出一件黄色的马甲，那马甲的后背上写着“哈哈乐”的字样。然后他扛着水进了学府国际小区，没有人阻拦，也没有人留意他。本来这种四线小城的小区就管理的松懈，再加上他现在是送水工，所以谁会留意他？阿水找到了 C 栋高层，到了电梯处就默默等待起来。他一点都不急，甚至还悠闲地哼着歌。电梯需要电梯扣，所以他在等着这里的住户。而片刻后。果然有住户回家，他也跟着进入电梯里面，并按了个16层，没去17层。作为老江湖的他，虽然表面上漫不经心，实际上步步为营，每一步都要精心算计。甚至他扛着桶装水的举动，实际上都是在躲避监控探头。他巧妙的用桶装水将脸挡上了。十六层下电梯，转身进了楼梯间，大步前往十七层，然后将十七层楼梯间的门开了一道缝，并用一根小木棍挡上，使这门无法关闭。而做完这一切后，他就坐在楼梯间里默默抽烟，而天色也渐渐黑了下来。这里是一梯两户的户型，所以只要有人乘电梯上十七楼，那么就应该是他要寻找的目标。所以他耐心的等着。晚上七点三十分，有电梯向上的声音，也听到了叮咚的响起，然后十七层电梯门开了。而电梯门一开的时候，阿水就轻轻贴在了楼梯门后，全身紧绷。电梯门打开，周五敖谦从电梯中走出，一前一后，二人刚刚在外面吃完遛弯回来的。明天我还想去你家吃红烧大肘子。敖谦一边往出走，一边说道：“吃你妹啊！”开门，周五气道：“没事少去我家，怎么回事？你自己不知道，你不是有未婚夫吗？不怕他误会了？你这人没意思了呀！去吃个大肘子，和未婚夫不沾边。”敖谦一边说着，一边把门打开，然后周五先行走了进去。敖谦紧跟着也进了屋中，并随手带门。然而。就在他随手带门的时候，阿水突然间从楼梯门中冲出，速度极快，像一只狸猫般。在他冲进去的时候，门也正巧关上。呼，一只装了消音器的手枪顶在了敖谦的太阳穴处，敖谦愣住了，前面的周五也愣住了，二人竟然没发现有人藏在外面。你双手举起来，趴在地上。阿水嘴角上扬，他并没有看出周五有修为。至于敖谦，那就更不用说了，只是一漂亮姑娘罢了。周五这时候深吸一口气，兄弟你别紧张，我趴下，我趴下，趴你妹啊！就在这时，敖谦瞪了周五一眼：“你可真怂，人家让你趴下你就趴下。”他手里拿的是枪吧？说着，这根本不知道怕的虎妞伸手就去抓顶在自己太阳穴上的手枪，而他的行为也让阿水有些蒙圈。这女人傻的。然而，不管傻不傻的，今天他是来杀人的，所以女人的手即将抓到他的枪时，他果断的勾了扳机。不要！看到这持枪歹徒竟然睁开枪时，周五全身的汗毛都竖了起来。也就那么一瞬间，枪响了，传出噗的一声。敖谦的脑袋也被子弹的冲击力带得偏移出去，但是，但是令周五和阿水同时匪夷所思的一幕出现了，因为敖谦的手在枪响过后，继续抓住了阿水手中的枪，然后用力一拧，胳膊横甩之下，枪把就拍在阿水的脸上，阿水只感觉天旋地转，同时他也迷茫不已，自己是没打中了，还是这子弹让别人给他换成空包弹了，否则。人怎么可能没死？疼死本姑奶奶了！我杀了你！砰！敖谦一脚跺下去的时候，红的白的在门口玄关处喷，溅出来。周五眼睁睁的看着一具无头尸体直挺挺的倒在地上，疼死我了！敖谦不知血腥，也不在乎血腥，他这时候一边蹲下，一边喊疼，然后还一边用手指蘸了蘸地面上那些红的白的，似乎他还想要吃。你敢！周五终于反应过来，然后大吼了一声。敖谦的手指停在半空，然后猛地翻了个白眼，他都要打死我了，你还不让我吃他！周五不吭声，就那么冷冷的看着他。死人是死人的，但你吃人就不行了。他可以接受死亡，但不能接受食人恶魔。敖谦看到周五那吓人的眼神后，连忙擦了擦手。好吧，好吧。说着，他拎着那把手枪就向客厅一跃。而周五这时候则闭上了眼睛。眼前门口玄关处实在是太恶心、太血腥了。不过这一刻，他也非常冷静，杀猪杀习惯了，所以他倒并没觉得恶心之类的。他的大脑在这一刻快速运转着，这个杀手是谁派来的？和王馆长有关系？还是和那个昨天晚上被敖谦打的什么徐俊有关系，而且这尸体又怎么处理？要不要继续报警？冷静片刻之后，周五就知道不能再报警了。这是杀人，虽然有失正当防卫，但是把对方脑袋都打没了的正当防卫也未免太让人恐惧了。所以报了警，那就是大麻烦。呼
。周五深吁一口气，同时也转身看了一眼正在玩枪的敖谦这恐怖的恶龙太阳穴，挨了一枪，竟然没打进去，这龙脑袋也太硬了吧！周五站在原地缓了半天，然后才默默地进入厨房，找到一个大的包装袋，而这包装袋是他前几天刚刚新买冰箱的包装袋，透明塑料的那种。然后他开始默默地将阿水的尸体以及掉在地上的碎骨残片都装了进去，再然后他开始清理地面上的血液，足足忙了近一个小时后，他才将阿水的挎包拾起，并将里面所有物品倒在茶几上。有两本证件，一本是驾驶证，一本是工作证。工作证夹层中还有一张身份证，身份证的名字叫高天水，年龄27岁，工作单位邦来物流公司。除了这些之外，还有几千块钱以及一个手机、一包纸巾，外加两包烟、一个打火机。周五翻看了高天水手机中的社交软件以及电话本，而在社交软件的聊天对话框中，他赫然发现了自己和敖谦的照片以及住址等等。高天水来没来得及删除，或许他也认为这次任务并不难，所以没急着删。而手机电话本上也只有一个联系电话：钟叔。周五眯起了眼睛，邦来物流，那应该就是省城的邦来集团了吧？徐氏邦来集团，昨天晚上徐俊家族的公司。周五深吸一口气，对方竟然这么快就找上门来了。而且是直接下杀手那种，对方的胆子未免太大了。他们这么做就不怕警方锁定他徐家吗？他揉了揉额头，这个高天水也是个鼓舞修者，再加上之前淡碎的徐俊，那就说明自己和敖谦惹上了一个鼓舞家族、修炼者家族，所以以后也会更加麻烦。今天杀了这高天水，明天可能就会来个李天水、王天水，所以必须和徐家有个了断才行，否则未来麻烦不止。还有就是这尸体怎么处理？周五现在也明白徐家不报警、不追究的具体原因了，那就是官方处理的话，并不会判敖谦死刑，所以徐家要用。私刑弄死自己和敖谦也所以这个高天水就算死了，但徐家依旧会不声不响不追究。嗯，得弄台车了，没车也不方便啊。周五这时候叹了一声，他家的货车老周开着呢，而且市区有的路段是货车限行的，所以没办法开到小区来。对了，王富贵之前似乎递了我一张名片来着，先借他车用用。周五突然想起，前些天在王富贵家洗劫的时候，王富贵还递他一张名片呢，告诉有以后有什么需要随时打电话。而他现在需要车来运走高天水的无头尸，他从空间戒指中把王富贵的名片找了出来，然后拨通电话，足足响了七八声才被接了起来。那边也很吵闹的样子。这个时间，王富贵肯定在参加酒局呢。谁啊？王富贵不知道周五的话，所以接起来后显得不耐烦。我是周五，你现在方便不？周五哪个周五？打错，呃，是周公子吗？本来有些微醺的王富贵，突然间就变了声调。呵呵，我还以为你把我忘了。周五笑了笑道：“王总是这样的。”我现在需要一台车，晚上有点事，明天早上就给你送回去，最好是大越野车那种。有有，没问题，没问题，随便开，不用送回来。那不行，只是今天晚上借用一下。你这样，学府国际 C 栋，你送到楼下就行，我在这边等你。周五客气道：“麻烦王总了，改天请你吃饭。”哈哈，不麻烦，不麻烦。周公子稍等，我马上派人。不，我亲自去送，最迟不过二十分钟。说完，王富贵挂断了电话。周五笑了笑，又简单收拾了一下屋子后，便对敖谦说道：“那把枪扔到袋子里，没什么好玩的。哦，你打算怎么处理啊？”敖谦好奇道。埋了吧，周五叹道：“之前给王富贵挖那坑，应该还在，所以正好埋他了。”敖谦耸耸肩膀，不置可否。而周五这时候则好奇地看了他一眼太阳穴的位置，那里似乎破了一点点的皮，他有些咂舌：“这女恶龙枪都打不死吗？你身体这么硬，子弹打不透。”周五好奇道。呵，敖谦冷笑一声，别用你们凡人世俗的想法来衡量我们高贵的龙族。就算我被封印了神魂，但我的肉身也不是你们区区凡人能够伤害得了的。很傲然，很拽的样子，还把脖子仰了四十五度角。周五被他给逗乐了，别在我面前装龙，你在我面前就是一条虫。切，敖谦撇撇，本龙不和你打嘴架，一切都等本龙解开封印再说。行了，我先下楼了，待会儿我在楼下给你打电话。你把这人扛下来，但绝对不能坐电梯，要从楼梯间里走，知道不？哦，敖谦淡淡的应了一声，周五则快步下楼。等了大约十六七分钟左右，一前一后两辆车开到了 C 栋楼下，前面的是一辆悍马，后面的是一辆 A 六。老王王富贵开着悍马停在了周五身边。周公子又见面了，我没迟到吧？王富贵这次倒没害怕了，而是笑嘻嘻的主动伸出双手。周五也客气的和他握了一下，然后道：“这车正好，明天一早我给你送你们家富贵大酒店去。不用不用，开着玩吧。”你又不是没见过我家地库里面的车，七八辆了，这车平时也不怎么开。王总客气了，多谢。周五拍了拍老王的手臂道：“那就回见，我还有点事儿，在这儿等个人。行”行行，有什么事电话直接联系我就行。王富贵很客气的拱拱手，然后上了 A 六，驶离小区。周五这时候抬头看了一眼，楼道口那里有监控，所以敖谦要是下来的话，恐怕会被拍到。不过就在这时，敖谦的电话打了过来：“我是不是可以下去了？我看到那胖子把车给你送来了。”他站在楼顶窗口打的电话，一边打还一边挥了挥手：“你等一下再下来，我监控弄坏。”周五说道。然而敖谦却笑道：“不用，你把那车往后倒十米。”嗯，车的尾门冲花坛打开，什么意思？周五不解：“笨呀，我跳下去啊，直接跳到后尾门，把人往里面一塞，谁能看到？我你。”周五一时间茫然的抬头看顶楼，他要跳下来，从十七楼上
。周五知道这傻龙没开玩笑，但他实在无法想象一个人从十七楼跳下来是什么样的。他按照敖谦说的方法倒车，打开后备箱门。然而，就在他把后备箱门打开的一瞬间，他听到了呼啸的风声，然后轰的一下。就在他身边，敖谦扛着那高天水从天而降，草坪被他踩出了两个深深的脚印。但是，但是这女人却嘛事儿都没有。然后他又把那高天水塞进了后备箱。好了，走吧。敖谦继续骄傲地昂着脖子，像一只斗圣的公鸡盘。周五猛地打了个机灵，这个时候可不能发呆，早点把高天水处理了才是。他立即上车，而后飞驰出去，一直出了小区，周五才似乎缓过来一样。你能飞？以前能，现在不能。但我不能飞，我能跳呀。从上面跳下来又不高，你现在都练气二层了，实际上也能跳下来的。我也能。周五不可思议道。敖谦翻了个白眼，你试试不就知道了？对对，我还没试过。周五心动不已，自己也能从十七楼往下跳吗？如果能做到的话，那就牛了呀。同时他也有些懊恼，自己这些天只顾着开通经脉，只顾着休息奔牛泉了，还真没有尝试过自己这个练气二层到底是什么样子。所以他打算等一会回来就是。很快。悍马车出了城区，又按照乡村的道路继续七拐八拐，最后开进了那乱坟岗的坟场之中。这里是一片草原，附近的村民以及很多市民家的祖坟都在这里。每逢阴历七月十五，又或者是元宵节之类的，这里上坟的人特别多。不过现在不是任何节气，而且又是黑夜，所以乱坟岗一个人都没有。他把车开到了之前给王富贵挖的那坑处，坑还在，里面的两把铁锹都还在，王富贵家的铁锹就没往回带，坑里已经存了雨水，好在够深。然后他把高天水扔下去后，就开始填埋。一个小时后，一个坟包立了起来，立坟头也代表着这里新埋了人，所以通常不会有人过来挖坟的。挖人坟那是缺大德的，所以高天水就算烂在这里。恐怕也未必会有人发现。而做完这一切之后，他开始慢悠悠地往回开。不过，当他路过一片松林时，他也将车停在了路边。干啥去？敖谦好奇道：“跟我下来，我去试试能不能跳高跳远。你自己去试，我还玩《植物大战僵尸》呢。”敖谦现在变成了手机奴，天天拿着手机玩游戏。周五也不强求他，独自下车后，突然间双腿一用力 ，so 令他震惊的情况发生了，因为他这一跳，竟然直接跳出十几米远。没错，就是十几米的样子。要知道。他还没怎么用力啊！这再来，周五兴奋的大吼一声，然后运起鱼腿，双膝微微一屈，而后全力一跳。So， 这一跳竟然达到了二十几米的样子。他回头看了一眼时，自己都感觉不可思议。人类谁能立定跳远，跳出二十多米的助跑跳远？他继续试，这次是助跑，跑了七八步之后，借着惯例再次一跃，比刚才还远，差不多都跳出三十米之外了。他咽了咽口水，他万万没想到自己现在竟然是个高手。自然，他也清楚。他修炼的是修仙术，而现代的人修的是古武术。仙术和武术有本质上的区别的，可以说他修的就是最原始的修仙之法。那九处的元镇海声称开两条经脉就是先天，而他却要开一百零八条后才是先天。这是两种完全不同的修炼方式，比元镇海他们强大五十四倍。嗯，上述周五陷入极度兴奋之中，不停地从一棵棵树上跳跃着，而跳下来的时候，玉器于双腿也轻松无比。他在松林里玩了一个多小时，甚至还打了三十奔牛拳，然后一拳之下。一棵碗口粗细的松树直接断开，奔牛寸崩。不过比敖谦还是差点，他能挡子弹，我不能啊！周五这时候又摇了摇头，他的肉身还不够坚硬，且还没达到先天，到了先天就能真正的御气而用，到时候使用以气流，或许可以挡住子弹。一个小时后，他回到车上，现在他也明白了敖谦为什么说他也能从十七楼往下跳了。现在的他的确能做到。走。带你吃夜宵去，然后去省城。周五这时候突然决定不能被动等着徐家继续派人来，他要主动去徐家解决问题，否则麻烦会不断。而回到市区，趁着吃夜宵的功夫，他也给家里打了个电话，声称明天出门办事，猪肉店关门一天。你这孩子那么大门市，怎么能说关就关？刘荣气道：“这几天我和你爸商量了一下，总不能让谦儿跟你卖猪肉吧？所以打算关了市场里面的摊位，我去门市那边。还有，我和你爸商量。”屠宰场那边你也不用去了，他联系了一家养殖户，专门给咱们家提供生猪，所以他不用去到处收猪了。这样每天早上他去屠宰场杀猪，你就不用过去了。那我干啥？周五迷茫，他已经固定了每天起早去杀猪的生活方式了。突然不让他杀猪，那他干啥？这几天先看看房子吧，现在有对象了，房子问题就得先解决了。你在市里转转，相中哪个房子后，咱再商量一下，先付个首付，然后其他的再说。我知道了，我知道了。房子的事儿你们不用管了，就这样，我过两天回去。周五不等刘荣说话，就把电话给挂了。刘荣现在都考虑买房子的事儿了，他还真认为敖谦是周五找的对象呢。不过想想也是，如果不是对象的话，谁家那么漂亮的小姑娘会和他一起去卖猪肉啊？所以这个误会有点深，头疼。不过现在倒可以放心去省城办事了。周五笑了笑，然后看着敖谦道：“快点吃。”然后带你去省城玩，到时候再给你买点金手镯、金戒指之类的。嗯，敖谦立即连连点头。这是太阳打西边出来了吗？周五和敖谦到达省城时，天色已亮。他没有直接进市区，而是把车停靠在了省城北疆的一处桥头，然后拿起高天水的手机拨通最近的一个通话记录。高天水的手机中
，只有这么一个通话记录，而想找徐家人，只能通过这种方式，否则徐家大门冲哪开，他都不知道。电话很快接起，并笑着说道：“我猜这个时间你也快来电话了，事情办得怎么样？”对方是个男子，听声音四五十岁的年纪。不好意思，我不是高天水。嗯，对方一听声音不对，还不是高天水时，当即声音都变了。你是谁？钟叔这时候声音变得低沉道：“我叫周五，刚到省城，咱们是约个地方见面，还是等晚上我去你们家找你？”呵呵，够胆。钟叔这时候深吁一口气。阿水的手机竟然在这人手上，那么阿水他可是这怎么可能？要知道，阿水虽然在鼓舞圈子里没有名气，那是因为他非常低调，只为徐家办事罢了。否则凭阿水的能力，在鼓舞圈子里都是高手般的存在。然而阿水竟然失手了。既然周小兄弟到了省城，那就见面再说吧。夜来香酒吧，十点见。说完，钟叔直接挂断电话。靠，夜来香酒吧在哪呀、啊？周五骂了一声。也不知道手机导航能不能导到夜来香酒吧。而就在周五导航导夜来香酒吧时，钟叔急匆匆找到了刚刚起床不久、正在院中打拳的徐静东。徐静东，邦来集团总经理，邦来集团创始人徐邦来的长子。徐家世代修武，徐静东在徐邦来从小的教育之下，几岁就开始练拳，四十二岁时打通任督二脉，成就先天。现在已经是先天初期，先天境在整个华夏虽然有不少，但却也不为人所知。能踏先天者，皆可称宗师。电影里演的一代宗师之类的。实际上根本不算宗师，因为只有踏入先天的武者才叫宗师。开了任督二脉，授元两甲子。两甲子是什么意思？一个甲子六十年，而开先天者寿百二十岁。而徐氏家族一门三宗师，没错，作为鼓舞世家的徐氏，徐邦来董事长乃先天境，而长子徐敬东也是先天境。还有一个先天境是徐敬东小妹，也是徐邦来老来得子最小的女儿。这个女儿还不到三十岁，不到三十岁的先天，在整个华夏都凤毛麟角。她小妹天才中的天才，自然。这小妹和徐敬东是同父异母罢了，她的生母早已去世，而徐邦来老爷子也在几年前退居二线，家族生意皆由徐敬东打理，家中的一些地下势力也由徐敬东接管。徐敬东，徐家现在的掌舵人。徐敬东在院中打拳时，就看到炉中匆匆赶来，但他并没有停下，直到一套拳打完，才拿起毛巾擦了擦汗水。阿水出事了，徐敬东坐下，淡淡问道。从炉中的幽色上，徐敬东就猜到了，阿水可能出事了。他的手机在那个周五手上。卢中说到这里的时候，也立即解释道：“周五和苗玉芬就是伤害阿俊的暴徒。”嗯，有点意思。徐静东笑道：“阿水虽然不算是真正的后天圆满境，但也差不多了。在酝酿个十年八年的，他有望在四十岁之前开任督二脉。而能让阿水都折了的人，应该不是这两个年轻人。我也是这么认为的。”卢中点点头。根据我们掌握的信息来看，周五二十岁，那叫苗玉芬的大弟，二十五岁，二人都很普通，应该不是鼓舞修者，所以二人背后肯定另有他人，而且。他们也来省城了，我约了他们在夜来香酒吧，十点见，这就对了。徐敬东笑道：“没有背后之人撑腰，这种小人物怎么敢主动找来？有趣，我倒想看看是哪路神先敢找我徐家的晦气。你安排一下，我亲自去。”这，卢中担心道：“万一那幕后之人也是先天的话怎么办？”卢中深吸一口气道：“徐总，不可不防。”哼，阿中，你永远都不明白先天的强大，就这么决定了。徐敬东挥挥手道：“卢中，张张嘴，然后只能点头同意，并转身离开。不过他离开后。”也立即驱车前往市郊，在省城的郊区有一个小村子，那村子就叫徐家村。而徐邦来退下后，就在小村子里盖了栋小别墅。用他的话说，这叫落叶归根。城里没有什么好的，还不如在农村种种园子，养养鸡鸭。他的日子过得悠闲无比。而徐家村以姓徐的居多，徐邦来是徐家村所有人的二叔公。一个小时后，卢中来到了徐家村小别墅里，并见到了曾经叱咤风云的徐邦来。此时此刻的徐邦来和一农村小老头没有什么两样，甚至还抽着旱烟袋，满脸的风霜之色。倒是他那二房的小。媳妇风韵犹存，正值虎狼之年，非常漂亮，气质也非常高雅。卢中说了整个过程，而徐邦来听完后也叹了一声道：“靳东这些年没经受过打击，所以有些自大也很正常。但阿忠，你说的对，小心无大错。”徐邦来抽了两口旱烟，想了想道：“这样，你稍后带一个人过去。”徐邦来说到这里的时候，便对着他的二房妻子道：“你给赵龙打个电话，让他也去。”好，妇人淡淡一笑，起身进屋打电话去了。卢中则告退离开，快速驱车回市区。与此同时，周五在上午八点半的时候，就找到了夜来香的酒吧。酒吧没开门，门还锁着呢，所以他将车停好后，便带着敖谦先去吃饭。而吃完饭回来的时候，酒吧的门已经开了。二人推门进去，里面有点暗，这酒吧没窗户的，里面只有吧台亮着灯。吧台里有一长毛的男子正在擦酒杯。看到周五和敖谦大摇大摆走进来后，那长毛一愣，然后就骂道：“滚出去！白天不开门。”这长毛非常横，一看就是个小混混。周五和敖谦都没说话，而是继续向前走。那长毛看到对方不听，顿时气急。一弯腰之下，就从吧台里抽出一甩棍，然后就直接跳了出来。然而，就在他刚一跳出来的时候，周五突然猛地一个箭步向前，在长毛还没站稳时，一个膝盖顶就顶在长毛脸上，砰！长毛被巨力击飞，撞在吧台上，眼睛也不停向上翻着，鼻子和嘴巴都在往外咕咕冒血。他几次试图站起，但都没站起来，最
，长毛被放倒了。周五和敖谦也无聊的坐在吧台处喝着饮料。酒吧很暗，也很安静。时间一分一秒过去，长毛中途醒过来一次，但又被敖谦给踢昏了。大约在上午九点四十分的时候，酒吧的大门突然被推开，然后一个光头带着三个痞里痞气的年轻人走了进来。然而，这四人一进来就发现了。躺在吧台前面的长毛，以及吧里里的周五，还有吧台外的敖谦。光头大名叫风长河，绰号风三也是夜来香看场子的。这年头，就算是文明法治社会，但一些大型的夜场之中，还是有看场子的。而这些看场子的人，都是早些年在社会上闯荡出来的名气，也都属于老流氓那种。有他们在这种夜场镇场子，那么一些晚辈之类的，也不敢来闹事。一些捞偏门的，也得按这里的规矩来。风三儿四十八岁的人生之中，蹲了十几年的大牢，属于三进三出那种。后来投靠了徐家，然后一跃成为邦来公司旗下娱乐公司的副总。他并不负责管理，只是挂个副总的名头，然后也是晚上上班，因为一到晚上他就得巡视几大夜场。夜来香是酒吧，而他们还有夜总会，还有大型的歌厅、水疗养生馆、足浴房等等等等。而风三儿今天白天之所以来夜来香，也是被卢中一个电话叫来的。卢中通知他带几个可靠的、信得过的人来夜来香，然后听吩咐。而风三儿可深知卢中的能量，那是大老板身边的人，所以他接到电话后就立即过来了。然而，他到来后。万万没想到，长毛竟然被打倒在地，满脸血葫芦一样，像死狗似的。而一对陌生的年轻男女则在吧台里外喝着饮料。他弄不懂是什么情况，但他却是一个江湖上的老油条了，所以他停了下来，眯着眼睛道：“两位，这是什么情况？长毛是你们打伤的？”周五扫了风三儿几人一眼，这四人一看就不是什么好人。后面的几个年轻人都不声不响的把刀子掏了出来。我在等钟叔，你有事儿？周五不知道卢中本名，但高天水和他的聊天信息中却叫钟叔的。风三儿一听钟叔二字时，连忙拱拱手，巧了。我们也是钟叔叫过来的，二位是钟叔的，他是真没弄清楚情况吗？钟叔也没告诉他来这边干啥，所以他怕大水冲了龙王庙，万一这俩人是钟叔的人，那不是把钟叔给得罪了吗？没你的事儿。周五不耐烦的挥手道，风三就是一愣，然后突然一笑。一屁股坐在了沙发上，三个年轻人没坐，全都站到了风三身后。而就在这时，酒吧的门在被被推开，卢中出现了，他亲自开门，然后一个中年男子大步走进。这中年男子气度不凡，目光特别锋利，一看就久居上位者。刚坐下的风三扑腾一下就跳了起来，然后立即迎了上去。老板，他献媚一样的对着徐静东笑了起来。徐静东只是扫了他一眼，然后就继续一边向前走，并一边说道：“把灯都打开，是是是，开灯，开灯。”三个年轻人也认出这是大老板了。所以屁颠屁颠的把整个酒吧的射灯打开，顿时之间酒吧变得通亮。还有就是，徐敬东身后也还跟着两个年穿西装的男子，一个是他助理，一个是他司机。除此之外，并没有其他人。徐敬东站到了吧台前面，目光冷漠的扫了敖谦和周五一眼。不过扫完之后，他心中也惊讶起来，因为周五的身上有淡淡的武者之息，也是修武的。倒是那女子就是普通人一个，但却非常漂亮。他看了一眼时，都有一种被惊艳的感觉。二位，把人叫过来吧。徐敬东转身坐到了沙发上，翘起二郎腿。敖谦这时候转过身继续喝可乐，在他眼里，这些人跟小孩子过家家似的。按照他的想法，那就是进来一个杀一个的。但是周五这王八蛋却没有任何表示，他也猜不到周五想的是什么。说实话，最开始的时候，他认为周五就是一小小凡人得到罢了。但随着接触的越多，他也越发现周五这王八蛋实际上心思缜密，为人极度冷静，而且处事非常狠辣。这杀猪的实际上不简单。周五听到徐敬东让他把人叫过来的时候，就猜到了徐敬东的想法。徐敬东认为他背后还有高人。周五突然笑了一下，然后想了想到：“你是徐俊的父亲，还是他叔叔？”徐敬东挥挥手：“是谁不重要，你还是……当然重要。”周五打断了他：“我想和徐家谈判，如果你不是徐家人，那就没有谈判的必要了。”徐敬东眉毛一扬，然后就笑了起来：“徐俊是我长子，得了，那就是找到正主了。”周五打了个响指，然后说道：“事情是这样的，前天晚上。”你儿子徐俊在实施犯罪的时候被我们发现，然后他发现我女朋友漂亮后就要对我女朋友图谋不轨，敖谦就翻了个白眼，又来，谁是你女朋友？人家有未婚夫的，而我女朋友也是女中豪杰，一不小心就让你儿子当了太监，当时我也挺气愤的，后来一想，你儿子也算受了惩罚了，所以就不找你们徐家的麻烦了。但我万万没想到的时候，昨天晚上有一个叫高天水的人潜进了我家。拿了一把装有消音器的手枪，想要杀我们。当时要不是我家养的小猫帮我们挡了一枪，我们现在都死了。但是我家的猫死了呀，那猫是北极运回来的，和我们有着深厚的感情，所以这才找过来。你们得陪我们家的猫。噗！敖谦被周五给逗乐了，一口可乐喷了出来。你勒索他们就直接勒索，哪有什么猫啊？闭嘴！周五脸都黑了，你这傻龙，拆什么台？周五瞪完敖谦后，又耸耸肩膀，事情就是这样了。我女朋友的惊吓费，还有伤心损失费，还有北极猫的价值。杂七杂八加起来也不用你多给，一个亿吧。徐敬东耐着性子听完了周五的话，说完了，说完了，把你家长辈叫出来吧，我耐心有限，一分钟。徐敬东看了一眼手表，又道：“风三儿，一分钟后把酒吧门锁上。”是，风三儿直接来了个例证。风三儿收到徐敬东的命令之后，连忙带着三个小弟跑到了酒吧门口。
他也在计时，只要一分钟时间到，不管是谁都别想再进这个门。酒吧里陷入了短暂的安静之中，周五没说话，敖谦继续喝可乐。卢中心中隐隐的感觉到有些不安，因为对方太有恃无恐了，对方也应该知道徐家的底蕴，但还这么明目张胆的敲诈勒索，那这就说明对方的背后真有高人运作。只是。这高人到现在也还没现身呢。徐敬东身后的助理已经把手伸进了怀里，他的怀里藏了一把手枪，并且已经默默打开了保险。那司机也全身紧绷。身为徐敬东的司机，那可是曾经的地下拳王，在打地下黑拳中也杀过不少人呢。至于徐敬东，到现在还很悠闲的样子，他似乎什么都不担心。然而，就在气氛快紧张到了爆点时，酒吧的门突然被推开了。徐敬东一听到开门声，就终于笑了起来。他不怕对方跳出来，就怕对方不现身。如果对方不现身的话，那么这里还真不好处理。而现在。对方的幕后终于忍不住来了。不过就在这时，那开门进来的人突然说话：“听说这里有热闹可看，赵先生您来了。”卢中连忙迎了上去：“赵龙，徐邦来安排过来的人。”而这个赵龙同样是先天初期的修为，他同时也是省城有名的古董贩子。这人玩古董的，但是他和徐家的关系莫逆。徐邦来曾经有恩于他，所以徐邦来让他来助拳，他也不可能不来。徐敬东轻轻转身看了赵龙一眼，然后又冷冷地瞪了卢中。卢中冷汗都下来了。不过既然赵龙来了，他也不能说什么。老赵，让你看笑话了。徐敬东苦涩一笑，道：“小军的事我听说了，过些天我去南方一趟，看看能不能找到药老。”赵龙走过来，与徐敬东握了握手，道：“而在赵龙说话的时候，那风三儿突然间把酒吧的大门反锁，卷帘门都拉了下来。”徐敬东深吸一口气，感谢的话不说，只要老赵你能请到药老，那我徐家打住打住，没有老爷子哪有今天的我，所以打住啊！赵龙制止了徐敬东的话，然后扫了周五和敖谦一眼：“你继续处理吧。”说着，他坐了下去。徐敬东也果然不再和赵龙客气，而是看了助理和司机一眼，道：“女的杀了，男的先留条命。”他话音一落，助理和司机同时动了。助理一步迈出，掏枪就对准了敖谦。司机像一只豹子般冲向周五，砰！说时迟，那时快，也就是分秒之间，助理果断开枪，直接对着敖谦脑袋打的。虽然这女的漂亮，但助理很清楚徐敬东的心理想法：红颜祸水，要是没这女的，他儿子也不能废了。所以这种祸水就该崩了。不过。就在枪响之时，所有人都看到这漂亮女孩子似乎是下意识的伸手往脸上一挡，似乎要用她那细嫩的小手来挡住要打在脸上的子弹一样。自然，整个过程是非常快的，快的他们还没笑出来的时候，一声尖叫起了起来。哎呀，真疼！凭啥用枪打我？不打周五呀？她的声音清脆，也带着怨念。但是，但是在这一刻，所有人也都感觉到一阵阵毛骨悚然。她怎么还能说话？她不是应该被子弹爆头了吗？怎么没打死？徐敬东和赵龙、卢中峰三儿等人这时候脑袋都短路了，但是他们也瞪着大眼睛，因为那枚弹头被这女孩挡下来了，并抓在了手里。他撑开掌心，弹头安静地躺在他的手心之中。助理反应最快，看到如此诡异一幕时，突然间他再次开枪了，砰砰砰砰砰，他连续地对着敖谦射击起来。而另外一边，跳过吧台的司机在半空中就被周五一拳轰在胸口处，然后司机像破麻袋一样的倒飞回来，落到地上。司机落地之时，七窍流血，死不瞑目。而这时，枪声也停止了，因为那助理不知什么时候，额头正中出现了一道血痕，一枚弹头准确无误地镶进了他的天灵盖中。轰！助理也倒了下去。赵龙和徐敬东下意识就站了起来。助理是神枪手，但无虚发的，现在死了。司机是曾经地下黑拳中的王者级别，但现在也死了。最让他们恐惧的是，这漂亮的女孩子能挡住子弹，还有。吧台后面那个看似只有淡淡羞辱气息的年轻人，但一拳就杀了人，走眼了。二人这一刻才明白，他们看走眼了。徐敬东更是心中明悟，这二人背后就没有高人，因为他们就是高人。老流氓风三儿，双腿都打着哆嗦。三个跟班也庆幸之前没对着一男一女动手，而且杀人了呀！大老板的两个人就死在了他们眼前。卢中这时候也心中泛寒，对方是高手，嗯，还要继续吗？这时候周五说话了，他笑呵呵的站在吧台里面，一个亿给我转账到这张银行卡里。说着，他推出一张银行卡。徐敬东深吸一口气，然后突然间冷喝一声道：“老赵，帮我缠住女的。”说着，他全身一震之时，脚尖一点，直接向周五冲去。他徐敬东这一生就没服过输，没向谁服过软，所以他不服，他还要拼。他也不信凭自己先天境的实力拿不下对方。自然，最让他忌惮的就是那女的。所以只要赵龙缠住了女的，他把男的制服之后，再和赵龙联手之下，也未必会输。而赵龙这时候也动了，虽然知道这女的又古怪又恐怖，但他也不认为对方能胜了自己。踏先天者，气如游龙，拳如汉。周五的目光瞬间变得锋利起来。既然对方还要战，那他索性就一不做二不休。So， 他主动跳出吧台，然后奔牛之拳，如老牛之吼，寸崩之劲，直接轰向了徐敬东拍来的手掌。轰！咔咔咔咔咔！只是一记交手之下，徐敬东的整条胳膊七扭八扭的，竟然被他的奔牛拳打断了七八节，甚至奔牛拳劲不减，最后又轰在他的肩膀上，将徐敬东一击轰飞。只是一击而已。
狗屁的先天镜不堪一击。而另外一侧，敖七儿歪了歪脖子，一巴掌呼了下去。砰！刚刚近身他的赵龙连反应的时间都没有，巴掌呼下去时，他的脑袋直接来了个三百六十度旋转，一巴掌拍死先天。徐敬东的脑子嗡嗡直响，冷汗打湿了他的衣襟，断臂之痛更是让他几欲昏厥。不过此人倒是个硬茬子，仍是在咬牙坚持，自然。如果不是卢中扶住了他，这一刻他是站不稳的。他的手臂粉碎性骨折，连带着肩膀的锁骨都断了。不过疼痛倒是其次，最让他震惊的是赵龙死了，被那能挡住子弹的女孩子巴掌给抡死了。还有就是自己是先天啊，怎么连对方一拳都接不住？对方的拳劲怎么如此之大？风三儿等几个小流氓们此时身体跟筛糠般，牙齿都在打着颤，太吓人了。他们虽然也是混社会的，但却没见过这种杀人如麻的狠人儿。而这时，周五终于说话了：“涨价了，我要两亿。”他的目光直视着徐敬东。其实他来之前就没准备闹大，不过如果不把徐家打怕也不行，所以死了一个助理，一个司机，外加一个什么老赵，这已经足以震慑徐家了。他相信，只要徐家不是傻子，就不敢再针对自己。当然，钱是一定要拿的，拿钱也会让他们痛。他们下次再想起幺蛾子的时候，也会掂量掂量后果。好，我徐家认栽，徐敬东还是能拿得起放得下的。技不如人，那就只能任人宰割。他这一刻表现得非常冷静，他知道碰到了硬茬子，就算他父亲徐邦来出手，也未必能讨到好处。所以先答应对方，不就是钱吗？他徐家不缺钱，能用钱解决的问题都不是问题。阿周，你去让公司转账，我在这里等你。徐敬东缓缓地坐到了沙发上，胳膊和肩膀的剧痛也使他的嘴角一抽一抽的。是徐总，卢中这时候全身也湿透了，因为真的很吓人。他虽然一直帮徐家处理一些见不得光的生意，但也没见过今天这么玄奇的事情。他拿起周五的卡，然后快步离开。风三儿等人也想走，但又不敢，所以只能干巴巴的站在酒吧，不敢动，也不敢大喘气，很怕惹到这对鸳鸯大盗一样。周五这时候也没吭声。他坐回吧台里面后，大脑也在急速思考着。徐敬东是先天镜，之前那袁振海也是先天镜，而先天镜竟然如此不堪一击，他一拳之下竟然打碎了对方的手臂。也不对，这是奔牛拳的功劳。周五这时候深吸一口气，奔牛拳打出去的时候是那种寸崩之劲，这种寸崩最大程度上的发挥了自己身体中流动的灵力。那也就是说，我修的是仙术，打的是仙拳，所以叠加之后力量发挥了最大的功效。而对方呢，修的是鼓舞，打的也是普通的拳术，所以这是两种完全不同层级的对比。徐敬东这种类型的先天型，他一个能打二十个，自然。他也不清楚徐敬东这种鼓舞修者能不能代表整个华夏的鼓舞修者。如果所有华夏鼓舞修者都和徐敬东一样的话，那么他周五就能在鼓舞圈子中横行了。卢中在一个小时后折返而回，并双手将银行卡奉上。周五的手机已经收到了短信提醒，银行卡到账两亿华夏币，多谢，咱们两清了。周五接过银行卡后，大步向外走去。他没有撂什么狠话之类的，一是没必要，二是徐家想要报复的话，就算撂狠话，徐家也依旧会报复。敖七儿连忙跟上。片刻后，悍马车驶离，而徐敬东在几分钟后也被。卢中扶出，快速向医院赶去。至于酒吧里的死人，交给风三处理了。中午十二点，周五和敖谦儿出现在了省城一家比较有名的自助餐厅，同时周五也准诺他吃完午饭后带他去购物。之前说好的到省城给他买点金银珠宝的，所以不好食言。敖谦儿这女恶龙还是有点用处的。如果今天那助理用枪打他的话，他未必能躲得过去，但敖谦儿却能生接子弹。就凭这本事，周五都要好好犒赏他。而敖谦儿看到周五巴结自己时，下巴都要翘到天上了。与此同时，省城医院，徐家的徐俊还没出院呢，他爹又住了进来。还有，在乡下的徐邦来也回来了，并在手术室外知道了整件事情的全部经过。二十五岁的女孩子手挡子弹，二十岁的年轻人一拳轰碎了徐敬东的整条手臂。就算是徐邦来叱咤一声，听卢中描述的时候，也不禁连连吸气。先天镜的徐敬东不是对方的一拳之威，赵龙更是被一巴掌把脑袋扇的转了一圈。那么，这对男女是什么境界？难道说达到了传说中的那个境界不成？可是不可能的，对方都二十多岁，在当今这个社会，没有任何修炼资源的情况下，是不可能达到传说中那种境界的。徐邦来在手术室外转了好几圈后，突然停下来道：“等靳东出了手术室后，你告诉他暂时隐忍，这件事交给我处理了。”是。卢中沉重的点点头。老董事长难道也想去报复不成？徐邦来走了，步子很大。似乎有什么急事一样。周五和敖谦儿吃过自助餐后，二人便去了商场。敖谦儿这女龙见金如命，见到柜台里的金银首饰后，眼睛就直，腿也迈不动步。好在周五早就有了心理准备，所以这一次足足给她买了一百多万的黄金和玉石首饰。而下午天黑之前，二人没回玉阳，反倒在省城一家五星酒店开了个房间。现在不急着回去，反正家里也没什么事，索性就在省城玩几天。然而，就在二人开好了一间商务套房，刚刚上电梯时，二人身后也立即有人快步走来，并将电梯门按开。然后一个穿着黑色半袖的老人。拄着拐杖走了进来，他的身后也跟着四个人，一个戴眼镜的中年男子，另外三个都是年轻人。三个年轻人有两女一男，女的都很漂亮，男的也很帅气。一行五人进入后，周五和敖谦儿本能的向后靠了靠，老人笑着额手表示感谢。倒是那几个年轻人好奇的多看了敖谦儿几眼，实在是这
这女人此时有点令人无语，因为她正在摆弄着十根手指上的金戒指，她的十根手指都戴满了，且别人进来看她的时候，她连头都没抬，一直都在摆弄着她手上的金子。周五一阵暴汗，这女恶龙现在成了典型的暴发户嘴脸了。不过就在这时，周五也好奇起来，因为这几个人除了那戴眼镜的中年人之外，包括老者都是修武者，身上有些淡淡的灵气波动。可可嗨，就在电梯上升的时候，可能是气血导致，老人血压不稳，急剧的咳了起来，且一边咳一边用手绢捂住了嘴。爷爷你，看到老人用手绢捂嘴。三个年轻人大吉，周五这时候也眉毛扬起，因为他看到了老人在咳嗽的时候，竟然咳出了黑色的血块，那血块还散发着一股腥臭的味道。没事，不要大惊小怪的。老人瞪了三人一眼，然后又特意对周五点点头。周五眯了下眼睛，神识悄声无息地探进了老人的身体。咦，一探进去，他就发出一声轻咦。咦，神识探进老人身体之后，周五就发出一声轻咦。他的声音不大，但安静的电梯里。还是让所有人都听得一清二楚，连正在玩金戒指的敖谦都抬起头看了他一眼，道：“咦，你妹，嗨嗨可嗨嗨！”周五被他打败了，这龙不学好，还学会你妹你妹的了。另外两个年轻女子憋着笑，那年轻男子也不禁莞尔。这漂亮的女暴发户还真有意思。周五没搭理他，这龙不用理他，所以他看了老人一眼，然后笑了笑道：“老人家，您是废疾吧？如果我没猜错的话。”你应该淡中和中庭学不通导致的吧？什么？听到周五的话，老人和另外几人全都大吃一惊。这年轻人干什么的？怎么可能看上一眼就知道老人是这两个学位出问题了？小兄弟好眼力！老人缓过神后，眼睛大亮道：“想必小兄弟也懂中医吧？”这个略懂，略懂。他不可能说自己不懂，你不懂的话，怎么就能指出两个学位出问题了？好啊，没想到住个酒店都能碰到姓林高手。小兄弟稍后能否帮老夫把个脉？这老人表面上很平静，但心中却升起了惊涛骇浪。就因为周五说的两个学位，要。知道这两个学位的问题，他天南海北的看了不少名医，最后在香岛和京城分别找到了两位国手级别的，而二人把脉细诊，又经过一系列检查后，才敢确定是这两个学位出问题了。而现在呢，坐个电梯自己就咳了两声，然后这年轻人就凭肉眼看出他这两个学位出问题，那么这说明什么？说明这个年轻人极不简单，绝对是杏林高手，他也算是华夏古武圈子中的一员，深知在华夏的江湖上有很多真正的奇人异士，所以年轻人说出来后，他就没敢小瞧，而是顺杆往上爬，并不是疾病乱投医，像他这种人心里有数。三个年轻人也没说话，那戴眼镜的则好奇无比，不过显然他不敢发表任何意见。行，你们在几层？我帮你诊诊脉。周五压根就不会诊脉。但是他可以用神识探查，所以比诊脉要准一百倍。而且这老人的病他能治，否则他也不敢答应给诊脉。很快电梯到了顶楼，老人开的是总统套房，整个楼层都被他们给包了。而实际上，周五今天本打算开总统套房的，但是没房间了，所以只能开了下面的商务套房。总统套房中奢华无比，这个住一夜就要好几万呢。里面甚至有小酒吧、小型影院，还有健身房之类的。周五是第一次进入传说中的总统套房，所以好奇无比，不停的东看看西看看的。倒是敖谦对这种地方没什么概念，他认为只要有个地方能睡觉就行了，豪不豪华的，又不当吃的，又没金子，所以他心里没有任何情绪波动。周五和老人坐了下来，两个女孩子也连忙去泡茶，那年轻男子则守在老人身边。我先帮您老整个脉吧。周五装腔作势的伸出手搭在老人的脉搏上，老人笑道。这个病已经二十几年了，小兄弟医德高尚，感谢感谢。周五挥挥手，也闭上眼睛，神识完全笼罩了老人全身。片刻后，他睁开眼睛，想了想后道：“您应该之前受过伤吧？然后导致这两个穴位不通窍。”“对对对，二十年前，老头子我被人打了一掌，就在胸口这里。”老人呵呵笑道。周五点点头，稍一沉吟后又道：“其实你这两个穴位不通，并不是你这个病的主因。”哦，老人诧异，之前的两个国手可都说这两个穴位是主因了的，怎么到了他这里？就变得不是主因了，其他人也都侧耳听着。这些人一看就都挺有素质的，不急于反驳，或者是传出不屑神情之类的。这是家庭的整体素质。其实也正因为老人在电梯里对周五的客气和礼貌，周五才会给他看的，否则只是一路人而已，没有必要过多接触。是这样的，周五这时候说道：“这两个穴窍不通，是太阴肺经导致的，而且穴位与经脉相连，所以想治此病还得让两条经脉贯通才行，否则通了窍，但经脉不通，时间一长，窍又会被堵。”那小兄弟可有什么办法？老人起身道：“老夫此疾已整二十年，二十年内老夫走遍大江南北，但也没能治好。如小兄弟能治好老夫此病，老夫定当后谢。没事，没事，不用后谢。你这病好治，我现在就给你治好。然后我还得下楼呢，我朋友还等着呢。”周五指了指敖谦道：“敖谦没说话，继续摆弄金戒指。”老人听到周五说“现在就治好”时，本能的一怔。戴眼镜的中年人则皱起眉头。另外三个年轻男女脸色也不好看。现在就能治好？开什么玩笑？之前他们还抱着希望，但现在听到如此大话后，却也心中。叹息，看样子是骗子，无疑了。倒是老人很快反应过来，并笑道：“好好，那小兄弟需要什么？不需要什么，您老做好就行。”周五说着，突然伸出一根手指，然后正对着老人的胸口一点，嗡嗡嗡嗡嗡，噗的一声。
。老人身体被这一指点下去时，颤抖不停，然后还不由自主放了一屁。但是，就在众人惊讶的时候，老人突然间喉头一甜，并猛地转头，对着旁边无人之处喷出一口黑血块。那黑血块有拳头大小，喷出来后，敖谦都捏住了鼻子，并骂道：“二十年的臭血，臭死了！爷爷，爷爷！”三个年轻人这时候大急，因为他们从来没见过老人喷出这么多血过。然而，这时候，老人突然长长的吁了一口气，好舒服啊！这口血喷出，也等于积蓄了二十年的浊物一扫而空，他的那两条不通的肺经瞬间就通畅了。啊！听到老人说舒服，然后又看到他那本来应是苍白的脸色变得红润之时，四人全都骇然的瞪大眼睛，老人则猛地站起，双掌下垂，并向上提气。呼，气通了，也顺了，还不疼了。而以前他无法做到向上提气，会疼得受不了。老人这一刻才知道自己是真好了。感自己身体状态恢复之后，老人哈哈大笑起来。这一刻，多年的隐疾治好，他忍不住的放声大笑。爷爷，三个年轻人惊喜连连，而那眼镜男也急道：“老董事长，要不咱们去医院检查一下？”“对对对，去医院检查一下。”三个年轻人也立即点头，要确认一下。检查什么？老夫自己的病，自己还不清楚。老人瞪了几人一眼，然后整理了一下衣服，并对周五鞠躬道：“感谢小兄弟出手相救，您老不用客气，不用客气，举手之劳罢了。”周五起身，连连挥手，真的是举手之劳。一是他有神识，能清楚病灶所在；二是他有精气珠子，只需要借助精气通一下对方的经脉就行了。他也没想着要啥回报之类的，就是碰见了就治治。那个要没什么事，我们就下楼了。周五对敖谦使了个眼色后，立即就要离开。而老人这时候则心中感激，这人救了自己，但却不求任何回报，这才是真正的医德高尚嘛。还有就是，这人绝对是个高手，恐怕是先天境的高手。他并不是先天境，但家族却是古武家族。而且儿子也是先天境，如果当年他没受这伤的话，也恐怕是先天了。但是，面前这年轻人如此年纪就已入先天，还有如此医道，绝对出身不凡，与这种人结交是他们家的福气。小兄弟慢走，老人叫住周五，然后主动伸出双手道：“老夫大名林天阳，四海集团的老董事长，治好了我林天阳的病，还不让我林天阳报答，那么传出去的话，老朋友们岂不要耻笑我？这样。”晚饭，老夫做东就在这里吃，小兄弟一定要答应。吃饭可以，那就这么定了。我们住幺六零六号房，到时候再见。周五笑着与老人握了握手后，带着敖谦快步离开。老人深吸一口气，待周五二人上了电梯后，他才转身走回，然后马步一扎，呼呼呼的打了几趟拳，虎虎生风的。爷爷好了，爷爷真好了。三个孙子孙女兴奋的直拍手，他们的爷爷多少年都没打拳了，因为只要动一动肺子就受不了的，而现在却虎虎生风，所以确认好了无疑。我这就给董事长打电话。汇报这一好消息，眼镜男应该只是一个生活上的秘书之类的伺候老人起居的。嗯，的确好了，快通通风，把血块扔下水道冲走。老人苦笑一声道：“我说小兄弟怎么急着走啊？咱们只顾高兴，忘了这屋子里的味道了。”嘿嘿，爷爷，这两个人真古怪。是啊，外公，那女的十根手指都戴金戒指，可笑死我了。她好像暴发户。我终于明白“拜金女”这三个字的意思了。胡说！林天阳瞪了外孙女一眼，有些话能说，有些话不能说，知道吗？知道了，外公。他们不是没在这里吗？外孙女伸了伸舌头道：“你们要记住，他们是我林天阳的救命恩人。如果今天没碰到他们，我林天阳恐怕活不过五年。”呼！听到林天阳的话，三个孙子孙女全都郑重点头，因为林天阳说的是事实，五年生命期，而现在治好了此疾，林天阳恐怕活个十年二十年都没问题了。所以这真算是他林家的救命恩人了。爷爷，那年轻人是先天吗？这时候，年轻男子问道。林天阳摇摇头，具体的看不出来，但刚才那一指却玄妙无比，你父亲都做不到。没想到世间真有此等奇人，倒是我们坐井观天了。年轻男子感叹道：“冠宇、可可、小东，你们记住，如果有可能的话，你们三个多和这二人走动走动，你们都是同龄人，会有很多共同话题。而一旦真正结交，也是你们的荣幸。”林天阳告诫道。林冠宇点点头，也有明白。先不说他是不是先天境，就凭他这种医道，此人都绝对不俗。与之结交，对我林家只有好处，没有坏处。嗯。那年轻人挺有意思的，还会不好意思呢。林可可也笑嘻嘻道。最后一个外孙女田小东想了想道：“外公，那个女孩那么喜欢金首饰，是不是我们也表示一下？他们虽说不要回报，但我们总不能不表示吧？这也是我们的诚意。”对对对。林天阳起身在房间里转了两圈，然后对着刚打完电话回来的眼镜男道：“王助理，你给荣城这边的秦总打电话，告诉他老夫需要黄金饰品，越多越好，不要给老夫省钱。一个小时后送到酒店。这个这个时间都下班了呀。”王助理提醒道。哼，林天阳哼了一声，我还不知道下班了。若是不下班，还用得着他姓秦的？你告诉姓秦的就行。一个小时送不到，那他这个分公司的总经理就别干了。好的，好的。王助理也是心累，老董事长太任性了。而这边王助理打电话的同时，林冠宇也开始订晚宴，地点就是这五星级酒楼的中餐厅。与此同时，周五和敖谦儿回到了商务套房中，然后周五就忍不住道：“你在外面能不能不摆弄你那些金首饰？你知不知道你那样子有点像暴发户的嘴脸？怎么嫌我给你丢人了？”敖谦儿也不傻。他冷笑一声道：“我和你是没关系的，我丢人也丢我自己。你若是不喜欢，可以离我远点啊。我”我
周五拿他没辙，这龙是见到金子就着迷那种，所以他能听自己的话才怪了。当然，要想让他听话也简单，那就是以毒攻毒。所以周五想了想后，突然变戏法一样的掏出五块金砖出来。敖谦儿，你要是把手上的金戒指都摘了的话，这几块金砖就是你的了呀。Yeah. 又是金砖，我的。他像个母老虎一样扑了过来，然后就把五块金砖抢了过去，又是闻又是咬的，一副恋恋不舍的样子。你空间戒指里面还有吧？都给我吧！他眨眨眼，都给我，我就摘下去，不给你丢脸。我变得乖乖的，大家闺秀。没了，就这些了。爱要不要？而且这些金子也别放在房间，都放在我空间戒指里，我给你存着行吧？我要金子没用，所以都给你存着。你想什么时候闻啊娃？我就给你拿出来种吧。敖谦儿歪着脖子想了想，那你不能贪污我的金子，少一刻我都知道的。荣城君山大酒店，君山大酒店二楼中餐厅的帝王厅被林天阳包了下来。林冠宇亲自登门邀请，并引领周五和敖谦进入的帝王厅。帝王厅中谈不上奢华，但却古色古香，椅子是黄花梨的，桌子是黄花梨的，连屏风都是紫檀木的。所有餐具都是特制的高档瓷器，而这种瓷器市面上大约十来万一套。奢华有时候并不一定要表现在金银珠宝上，低调的奢华才是真奢华。周五生活在四线小城，他实际上就是一个土包子。至于敖谦他比土包子还土，可以叫他土著。在他眼里，只有黄金和玉石才是这世间最奢华之物，什么破木头之类的，他连看一眼的兴趣都没有。林冠宇一边带着周五和敖谦往帝王厅里走，也一边介绍着这帝王厅中的设施。周先生，我二十三岁，你今年多大？林冠宇表现得很热情，对于那些拥有真本事的人，他林家一向重视。我才二十。周五笑着说道：“哈哈，那我得叫你老弟了，你没意见吧，林哥？”周五拱拱手。这次虽然是个内秀，但也懂得如何交际。老弟，不给林哥介绍一下你女朋友？林冠宇笑呵呵的，礼貌的主动向敖谦伸出手。我不是他女朋友。敖谦抬头看了林冠宇一眼，我就是他家雇的服务员。林冠宇被敖谦的话弄得一愣，服务员什么情况？二人明明开的一间房，不是女朋友的话，能住一个房间？难道这小两口闹别扭了？林冠宇也会察言观色，看到敖谦兴致不怎么好后，果断收回了手。而这时候。林天阳和林可可以及田晓东，还有王助理走了进来。按理说他们请客，本应他们先来的，但客人都到了，他们才匆匆来迟，所以这表现的有些不礼貌。小兄弟，对不住，对不住，来晚了，待会我自罚三杯。林天阳一进来就连连拱手道歉。周五倒不以为意，而是起身笑道：“林老，我刚跟冠宇论兄弟，你再叫我小兄弟就不妥了吧？”啊哈哈！林天阳一听，自己那孙子果然会为人处事，这么大一会就成兄弟了，所以他大喜，同时。林可可和田晓东也连忙坐在了敖谦左右，二人分别自我介绍起来，一副自来熟的样子。敖谦没想搭理这俩女的，所以也没想自我介绍，所以俩女的显得有点尴尬，桌上的气氛也尬尬的。谦儿，人家跟你说话呢。周五也是心累，这龙还惦记着金子的事儿呢，他怕周五贪没他的黄金，没金子玩他就不开心。哦，看到周五有些下不来台的样子，敖谦哦了一声，然后就就没有然后了，根本没想着自我介绍。周五脸都红了，这龙今天咋这么不懂事儿呢？好在这时候林天阳和他攀谈起来。岔不话题，林可可和那田晓东也一脸郁闷。这拜金女咋这么傲气呢？怎么感觉比他们都傲？要知道，他们是大家族的，是四海集团林家人，千金大小姐，所以平时都是别人巴结他们，他们从来都没巴结过别人。然而，今天好不容易巴结别人一次，别人压根没鸟他们。二女一时间有些下不来台，不过这时候开始上菜了，并要了两瓶茅台。小五，你是哪里人？林天阳这时候和周五低声交谈着：“我是玉阳的，来省城办点事，就没敢回去。不过林老您不是荣城人吧？不是。”这次是陪着冠宇他们三个来考试的，顺便散散心，也亏得亲自过来了，否则哪里会碰上小舞女？林天阳感慨不已。如果他不来，那五年后他必死无疑。所以他感觉这是自己的运气。林老宁就不用再抬举我了，真是举手之劳而已。周五连忙挥挥手，哼，对你来说是举手之劳，对我来说就是救了我的命啊！救命之恩大于天，哎，我敬你一杯，大家都举杯，敬周五一杯。众人把杯都举了起来，就敖谦没举，林天阳也没和他计较，这女的有点不正常。之前他就看出来了，哪有正常的女子十根手指都戴金戒指的？这种人除了傻就是疯了。所以对于他的不礼貌，他也并没表现出什么。再不济，周五还救了他的命呢。所以以周五为主，周五也没搭理这龙。同时，他也想着等回去后得收拾收拾这龙了。这龙越来越不服管了。众人碰了一杯，然后一边聊天一边吃菜。敖谦倒是不客气，也不和别人说话，大口大口的吃，像吃冤家似的。而就在这时，王助理突然接了一个电话，然后王助理就笑道：“秦总，您直接来帝王厅吧，老爷子在。”说完，王助理笑道。秦总来了，来了好。林天阳一笑，也对着周五解释道：“是我们在荣城分公司的老总，之前让他给小五你和女朋友买了点东西，现在送来了。”林老，我没想要东西。周五一下子就急了，他这个人一向是那种原则性很强的人，他能黑王富贵和徐敬东，是因为这两个人都往死里得罪他了，所以他黑起来毫不客气。但林老爷子这一家人都还不错，特别是那林可可和田晓东，虽然敖谦不搭理他俩，但他俩依旧放下身段，主动给他夹菜到果汁之类的，非常有礼貌的一家人，所以他没想着
怎么也不打个电话。这个秦总拎着一旅行包，一进来后就主动跑到林天阳身边，伸出双手。林天阳站起来与他握了一下，然后笑道：“东西带来了，带来了，带来了。”秦总加忙把包放在桌上，并拉开拉链道：“也不知道这些够不够啊。”他一边说着，一边露出了明晃晃、金灿灿的各种金首饰，有项链、手镯、戒指，款式非常多。敖谦儿这一刻脸都绿了，好多小金金。而周五也瞠目结舌，这个林天阳竟然让别人送来这么多金子。不过他很快也反应过来，可能是之前看到敖谦儿十个手指都戴金戒指的缘故，这是投其所好。妹子，你看这些金子怎么样？这时候林可可突然笑道。敖谦儿咽了咽口水，然后装作娇羞的样子道：“可可姐，你真好。”你长得真漂亮，真有气质呢。还有小东姐，你也是。刚才看到你们的时候，我还以为是天仙呢，都不敢和你们说话呢。奴、哦，人家压力好大。噗，周五差点一口老血喷出来，连那林冠宇都蒙圈了。林天阳哑然失笑。林可可和田小东被敖谦夸的脸都红了。谁说她不是势利眼拜金女？他们和谁拼命？可可姐，你看我戴这条项链好不好看？小东姐。你看这枚手镯戴我手上多好看啊！金子一出，这顿饭就成了敖谦的个人秀场了。他也不再装清高了，一口一个姐姐的叫着，偶尔还会跟着林可可叫林老一声爷爷之类的。总之，这龙把周五的脸丢尽了。自然，周五短暂的脸红过后，就低声对林老还有林冠宇解释起来，并指了指自己的脑子，意思这女人脑袋有病。对了，还没问老弟你现在上学还是参加工作了？这时候，林冠宇突然问道：“我十六岁就不读书了，我家杀猪卖猪肉的。”敖谦还真没说错，他现在给我当服务员卖猪肉呢。啊！林冠宇和林天阳都瞠目结舌，也机械地看了看正在玩金子的敖谦。这么漂亮一姑娘，你让她去卖猪肉，是她脑子有病，还是你脑子有病啊？那小吴，你也是鼓舞修者吧？家族的还是？小时候碰到一个老道士教的，学了个皮毛。周五不好意思道：“这哪里是皮毛啊？”林天阳长叹一声道：“看样子这世间还是有高人的。”对了，冠宇哥，你们来荣城考什么试啊？现在不是暑假阶段吗？周五反问道：“嗯，我们算是一个政府部门的内招考试吧？”针对的是我们鼓舞圈子的，你也是修习鼓舞的，应该知道咱们华夏的酒局吧？酒局，周五沉吟道：“我知道咱们荣城有个酒处，还认识那袁振海处长。”什么？你认识袁处长？林天阳和林冠宇大吃一惊，连正在和敖谦说话的林可可，还有田晓东都猛地抬起头，见过一面。周五好奇道：“你们该不会是参加酒处的报名考试吧？”“对，就是这个。明天是笔试阶段，半个月后还要面试。”林冠宇目光闪动道：“老弟，你和袁处长他熟？”冠宇，林天阳突然喝了一声。林冠宇一激灵，然后瞬间明白过来，这种是不能求人的，本来就欠周五人情呢。况且进入酒处也不是人情就能管用的。爷爷，我知道了，老弟是我唐突了。林冠宇道歉道。周五挠挠头，我和袁振海虽然见过一面，但真不算太熟，要不然帮你一小忙也不算什么。不用不用，我刚才就是着急那么一问。林冠宇挥手道。然而，就在这时，敖谦这傻龙突然装大摆尾龙了，他板着脸道：“周五能帮就帮一下，那姓袁的不是还欠你人情的吗？你打电话问问，可可姐和小东姐也报名了呢。他们人这么好，你帮帮忙。”满桌子所有人都一阵无语。这时候又，他们人这么好了，刚才也不知道是谁，连看都不看他们一眼。周五这等于被敖谦架到火上烤了，但是他深知自己和袁振海真不算太熟的，所以袁振海如果直接驳他面子的话，那咋还有脸见人啊？然而赶巧不巧的，这时候他电话突然响了起来，他拿起电话一看，竟然还是袁振海的，这是真真的巧了，无巧不成书，恐怕也是这么来的。他快速接了起来，袁领导什么吩咐？周五啊，你在哪？袁振海反问道。我在省城荣城啊，来荣城办事。真是你！袁振海惊诧道。什么真是我呀？怎么了，领导？周五不解道。你现在在哪？我去找你。嗨嗨，我在君山大酒店二楼帝王厅和几个朋友正。他还没说完，袁振海就把电话挂了。周五心累，这袁振海肿了。而这时，林天阳和林冠宇眼睛大亮，林可可和田晓东更是激动不已。他们都听到了，袁振海要来。服务生把这桌菜全部撤下，立即换新的。林天阳也很激动，袁振海是什么人？那可是苏南、滇西、滇南三省的酒处处长，而虽叫处长，但实际上官居副部，他主管着三省的特殊事务和大部分安全事务。这个人实力极强，可上达天听。林天阳的林氏虽然也是鼓舞世家、商业巨鳄，但也没有机会能与袁振海坐到一桌吃饭的。双方是两种不同的层面，林家就算有一个先天进鼓舞修者，但也还要受袁振海的领导。服务生立即撤桌，然后等待重新上菜。林天阳和几个孙子孙女明显有点紧张，他们来荣城的目的就是考试，三个人都考，到时候只要能进去一个，那都会带给林家巨大好处的。所以林家极为重视这次的荣城之行，要不然林天阳也不能亲自来。等了大约半个小时左右，帝王厅大门被推开，袁振海一身便装，穿着半袖，加个皮包，像个小老板一样的走了进来，而跟着他一起来来的。还有两男一女，都很年轻，但却也显得干练无比。四人一进来就愣了一下，因为他们没想到会有这么多人。林天阳有些紧张，虽然他也修武，但连先天都不是，所以和袁振海没有任何交集的。倒是袁振海也是场面人，他反应过来后笑道：“周五，打扰了呀，你跟我出来，我问你点事儿。”“别呀，领导，知道你要来，领导
，我是四海集团林天阳，林毅是我长子。哦，四海的林老啊，久仰久仰。袁振海笑着额手，林天阳快走两步，和袁振海握住了手。袁处长，我听林毅数次提起您在西南三省坐镇，没有你，我西南三省也不能这么长治久安。林老您抬举了，可不敢这么说。袁振海连连挥手道：“好了，袁领导，快请坐。”周五客气道：“也行，正好没吃呢。”他们还真没吃饭，甚至连中午饭都没吃呢。而且平时也不会来这种高档的馆子吃，所以赶上了也就不客气了。众人连忙让座，跟着袁振海来的三个人饶有兴趣的打量了一眼周五。最后那俩年轻男的全都看向敖谦儿，实在是敖谦儿这女人太漂亮了，忍不住的都想多看她几眼。然而，敖谦儿看到这俩男的偷着看自己时，恶狠狠的瞪了回去。可可嗨，看到敖谦儿瞪了回来，那两个年轻男子全都尴尬的咳了起来。而这时，袁振海和林天阳也热情的聊了起来，无非就是你捧我一句，我赞你一句之类的。对于四海集团，袁振海当然知道，毕竟四海集团现在的掌舵人是林毅，而林毅还是先天武者，所以想不知道都难。一桌新菜送上，袁振海等人没喝酒，那两男一女也只是闷声吃饭。林天阳没提孙子外孙女来考试的事情，因为这种场合就不能说。他人老成精，知道能坐在一桌吃饭就已经是袁振海给面子了，所以在顺杆往上爬的话，反倒适得其反。半个小时后。众人都吃的差不多后，袁振海主动站了起来。林老，今天就这样，谢谢款待。嗯，三个晚辈都不错。他特意提了提三个晚辈都不错，不用直说，他心里自然有数。林家子孙来考试，他是最后主考官的，所以让林家进入九出一人问题不大。只是他也好奇周五怎么和林家扯上关系。林冠宇、林可可和田小东激动不已，三人也都不傻，自然听说这话时什么意思了。好了，林老，我和周五还有点事儿，周五你住几层？上去聊吧。行，周五点头，然后又对林天阳道：“林老，冠宇哥，以后再联系。”好好。你们的事儿要紧。林振海连连点头道：“饭局散场，袁振海带着周五，还有敖谦儿以及他的三个属下，先行进入电梯。林天阳等人等下一波，不好再坐同一部电梯了。很快，周五到了房间，敖谦儿也跟了进去。只不过这时候，袁振海却皱了皱眉：‘小暖，你带周五的小女朋友先转转去。’我不去，吃撑了，不想动。”敖谦儿拎着装满黄金的大包扫了袁振海一眼，道：“我去里面，你们聊你们的。商务套房虽然没有总统套房大，但也有客厅和卧室，所以敖谦儿进了卧室。领导，要不咱们出去吧？”这女人不是我女朋友，不听我的。周五无奈道：“那就不用了。”袁振海笑了一下，然后点上一根烟，吸了一口，道：“徐家的是你做的。”周五听到这句话时，心中大惊。袁振海怎么知道？徐家报案了不成？他的脸色变得难看起来。毕竟才二十岁，也做不到面不改色心不跳的。而且这涉及到杀人呢。他的大脑快速运转着，而袁振海也没有追问，笑呵呵的等着他回答。领导，你都知道了。周五很快做了决定。袁振海既然这么问，那就说明他掌握了一定的情况。还有就是。他没有立即逮捕自己，这也说明他没想抓自己，所以事情不复杂，但也不简单。没有什么事能逃过我们九处的眼睛。袁振海淡淡道：“不用紧张，找你核实一下罢了。”徐家没报案。呼，周五吐了口气，然后苦笑道：“领导，我也是迫不得已啊。徐家都派杀手去我家杀我了，然后就就伤了徐敬东。”哦，袁振海点点头。周五也看不出他想的是啥，说说具体情况吧，别故意隐瞒。袁振海淡淡道：“事情是这样的。”周五连忙把他邻居家三更半夜绑架了俩女孩。敖谦见义勇为，伤了徐俊说。第二天，我和谦儿刚回家，就有一个叫做高天水的人就闯进来了，用枪指着我的头啊！他没说指着敖谦儿的头，敖谦儿是龙，谁都不知道他有修为在身呢，所以我一不小心就伤了他，然后高天水就跑了。打住！就在这时，一个年轻男子说话了：“高天水跑没跑的？你心里没数吗？他那货运大车都还在玉阳呢，真跑了！我倒是真把他打伤了。”周五可不敢当这些人说自己直接把高天水杀了，谁知道他们会不会翻脸呢、啊？反正他们找不到高天水，自己死不认账就是了。再然后我一想，徐家可能还得来找我麻烦，我就来省城约徐敬东见面了。他说到这里的时候就停了下来，继续说：“别停，说说你怎么杀的赵龙，怎么把徐敬东胳膊打碎了，怎么杀了那打黑拳的司机和杀手助理的。”袁振海笑眯眯道：“领导，我冤枉啊，我就是想和他们谈谈，但谁知道他们想要杀我啊，所以我一不小心就把徐敬东给打伤了。”头儿，他在避重就轻吗？只说商人没说杀人的事儿，还是那年轻人提醒了袁振海一句。袁振海挥挥手，周五再问你一句，加入我们九处吗？可可嗨，周五咳了起来，也小心翼翼地看着袁振海道：“我不加入的话，是不是会蹲大狱？”你说呢？袁振海反问道。可是，可是我家里走不开啊，我天天还得起早杀猪，还得去市场送猪肉。我要是加入你们的话，家里怎么办？噗！听到他的话，三个年轻人差点吐血。你加入我们的话。至少是个合同制的事业编，国家给你开工资，每个月可不比你卖猪肉少赚。而且说出去也好听啊，正式公务员呢，相比于你卖猪肉什么的，太掉价了吧？袁振海也苦笑一声，这样，你加入我们，然后可以回去杀猪卖肉，但我们有任务之类的，你必须到场，工资照发，班不用上，行不行？还有这么好的事儿？周五感觉自己听错了一样，不上班还有工资拿，国家不是不让吃空饷吗？废什么话，加不加入？袁振海恼了起来，他这也等于两顾茅庐了
，我保证随叫随到，但是我不想加入。”最后几个字，他说的斩钉截铁，不想加入。虽然他也知道加入了也不算啥坏事，甚至是好事，汪宗耀宗嘛，但是。他也知道义务帮忙和加入后出任务是完全不同的两种概念。在传承盘武大仙衣钵过程之中，他也得到了盘武大仙的一些残存记忆。而残存记忆中就提到过，修仙者逆天行，随心所欲。所以如果他真加入的话，那会让他这颗修行之心套上枷锁，对他未来的修行未必有利。而他更不想自己的人生被捆绑到某一处或某一个位置上，所以他能拒绝袁振海第一次，也就能拒绝他第二次。袁振海的三个属下像看外星人一样看着周武，这人怎么这么不识抬举？倒是袁振海闭了下眼睛，然后长叹一声，站起来就走。头，这小子太不识抬举了吧！越野车上，袁振海闭目养神，但他的三个属下中，终于有一个忍不住的说了出来：他们的头儿给了周武那么好的条件，周武拒绝了，所以这人太不识抬举了。是啊，头儿，这人不识好歹啊！要不咱们拿了他，反正徐家的案子就是他干的，拿了他，他还敢反抗不成？三个属下都发表了自己的意见，袁振海眉头紧锁，车上安静了片刻后，他才睁开眼睛道：“徐家本来也是我们要清除的家族之一，今天周五算是帮了我们的忙。那徐靖东没了右臂，就算是先天镜也发挥不出真正的实力。而和徐家走得比较近的赵龙也被他杀了。你们别忘了，赵龙都干过什么事。所以这件事不要和任何人说。周五不是说只伤了徐靖东吗？其他的他没说吧？是，头儿我们知道了。”三人连连点头。徐靖东的家族早就被他们盯了好几年了，因为徐家在苏南干了很多违法的勾当，所以徐家是九处的清。除目标，只不过现在还没找到有利证据罢了，正在搜集证据阶段。至于那个赵龙，就更不是好东西了。他表面上是玩古董的，但实际上就是一个文物贩子，一些地底下逃出来的赃物都会经他的手转卖到国外，所以赵龙也是他们盯上的人之一。而且下个月就准备收网来着，酒局那边会派人过来。然而现在赵龙死了，徐靖东重伤，所以周武等于帮了他们一个大忙。要知道。这一死一伤都是先天，就算到时候抓捕的时候也非常困难的，怕也会有伤亡。所以袁振还起了惜才之心，是真想把周武招纳进来。还有就是，周武明明不是先天啊，一个不是先天的鼓舞修者，竟然重伤一个先天，杀了一个先天。那么这个周武修炼的是哪派的鼓舞拳术？他的传承来头恐怕相当大。他也记得周武说过，他的老师是盘武，只是他还没来得及去查呢。看样子要调查一番才行了。不过现在招揽不成。那么周五也得成为重点观察对象。如果他一旦做出真正危害社会的事情出来，他还是会将周五绳之以法。回去之后，监听周五的手机通讯吧。袁振海淡淡说道。是。三人点头。看样子他们的头也对周五不放心了。毕竟这人有本事，但却不被他们所用，所以有必要对其监听。他如果继续在犯罪的道路上走下去，那么袁振海都不会放过他。与此同时，周五站在酒店十六楼房间中，看着蓉城夜色，敖谦趴在床上翘着脚丫数金子。周五这时候在思考，袁振海两次对他抛出橄榄枝，他都没接。那么以后做任何事都要小心了。袁振海能容他一次，未必能容他两次，所以他轻轻一叹，还是回去杀猪卖猪肉最安全。嗯，修炼也不能耽误，今夜就打通第十八条经脉，达到炼气二层圆满。周五抛出杂念，盘膝在床，五行朝天。运行盘武大力先觉的周天之法，精气珠子快速运转起来，不停地释放着盘武大仙的精气。大约是后半夜两点左右，周武全身一震，紧接着他睁开眼睛，第十八条经脉通了，炼气二层圆满。继续，他压住内心的兴奋，继续运行周天。敖谦没睡，这龙似乎天生不会睡觉一样，这么多天他就没睡过。白天除了卖猪肉外，晚上不是玩金子就玩手机。不过，当他感知到周武又有突破时，他也只是撇撇嘴。炼气二层，垃圾。嗯，我也得尝试解封了。还有。我得回家呀，得去昆仑山找我的家去啊！敖谦想到这里的时候，难得的也盘膝在床，五星朝天。他的经脉没被封印，但神魂被封了，所以一身法力使不出来，只能空有一身肉身之力罢了。回去之前把周五吃了。敖谦是条恶龙，虽然这段时间变得很乖，但这是迷惑周五的假象罢了。他深知自己没解封之前不能对周五下手，除非周五受重伤或真正昏迷了，那时候才能一举将其杀死，否则杀不死的话，周五会震碎他脑袋的。这周五闷声不响的，心里狠着呢。而且别看他距离自己很近，但这周五。时时刻刻都在防着他，他感觉得到。虽然他有时候也感觉这周五不错，做人很有担当，也踏实肯干，但这只是欣赏罢了，欣赏自己的猎物而已。猎物越出色，说明他的想法越正确。吃周五似乎已经成为他下意识中的执念。嗯嗯，寻找解封之法，攒金子，吃周五，回不周山，这是他的四个小目标。未来的人生会向着这四个小目标奋斗。他内是自己的神魂，而神魂之上则缠着一道锁链，那锁链并不是食物，而是一道光滑凝结而成。盘武大仙的玉龙之印，而此印乃盘武大仙所封，除了盘武大仙之外，他根本解不开。但是敖谦也知道，一定会有解封之法的，只不过还没找到解封之法罢了。崩断锁链，如何崩断呢？敖谦冥思苦想起来，又或者不用崩断，另想他法，融合此锁链的话也是可以的。还有，也需要一个契机，让锁链自动抽离我的神魂，但怎么抽离呢？周五，敖谦想着想着就想到了周五身上。周五得到了盘武大仙的传承，那么他会不会有办法抽离这锁链呢？
这锁链又是盘武之精气所凝结，周武如果能抽离的话，周武还能实力暴涨呢。对对对，崩不断，融合不了，那么只能依靠周武。敖谦越想，眼睛就越亮。他终于分析到了解封的办法，办法也还印证在周武身上。只是周武这王八蛋，防我跟防贼一样，他会主动帮我抽离锁链。况且他也不知道怎么抽吧。敖谦挠着下巴，再一次沉思起来。一夜很快过去，第二天天亮时，周武看了一眼正在打坐的敖谦。敖谦身上没有什么气息波动，这龙的眉宇也紧锁着，似乎在思考什么难题一样。周武想了想，然后就猜到。他在干什么了？这女龙也没傻透，应该是在寻找解开自己封印的方法。不过他六千年来都没解封，所以周五不信他出来这么几天就能解开封印，所以他淡淡一笑，然后继续修炼。一天时间，二人没出房间半步，也没叫吃的，一直到天黑之时，周五全身血脉瞬间沸腾，而后第十九条经脉通了，炼气三层，呼。第十九条经脉一通，周武深吁一口气。这十九条经脉之中，并不包括任督二脉，因为在盘武先觉的修行方法中，任督二脉是最后才要打通的两条经脉。前面一百零六条不通的情况下，贸然打通任督二脉，会致使根基不稳，对未来的修炼只有坏处没有好处。人的身体就好比一个独立的空间一样，一条条经脉也好比一条条河流，如果只通了任督两条河流，也应该能汇聚一起。但汇聚在一起的只能是小水泡子，但是，一百零八条经脉汇聚一起的话，那就是汪洋大海。这是两种完全不同的概念，两种不同的修行之法。盘武大仙叱咤一声，纵横四海八荒。敖谦这女龙牛不牛？什么不周山龙族的公主，但不也被盘武大仙给封印了？而在他封印敖谦的时候，他应该已经走火入魔了，然后封印了敖谦，最后又凝聚了一枚精气珠。所以，盘武大仙实力深不可测，地仙陆地神仙也。而就在他打通第十九条经脉不久之后，他的电话突然响了起来，是林冠宇的。昨天二人比较聊得来，互相留了电话不说，还加了社交软件中的好友。小五在哪呢？林冠宇的声音响了起来，不叫小老弟了，又叫小五了，叫小五显得更亲切。酒店呢？你们考完试了？今天是林冠宇、林可可、田晓东考试的一天，笔试。嗯嗯，考完了，还没吃晚饭，咱们出去喝点，然后再去体验一下荣城的夜生活。行，今天晚上我请客。周五回答道。哈哈。那我就不客气了，今天宰你这地主一顿。林冠宇大笑道：“楼下见，楼下见。”二人同时挂断电话后，周五就站起来道：“走了，出去吃东西了。”哦，敖谦兴致不高，因为一天一夜，他也没想出解封的办法。封印很强大，也很古怪，不是强行用力量就能破封的，所以他很头疼。不能解封，就不能吃周五，也不能回不周山，所以很沮丧。好在这妞也没心没肺的，刚下了楼，看到林可可和田晓东后，立即叽叽喳喳的说了起来。三女倒成了朋友，自然，如果没那包金子，那就不是朋友了。没办法，他敖谦就这么势利眼，爱咋咋地。想吃什么？今天我请客，大家别客气啊。周五一边启动悍马车，一边问道：“吃大排档？”林可可和田晓东同时说道：“大排档。”周五愣了愣，然后笑道：“你们这是想给我省钱啊？”“才不是。”田晓东笑嘻嘻道：“你这大悍马，少两百万下不来吧？每年的保养也不少钱呢。”“所以知道你有钱，但我们就想吃大排档啊。”“对，大排档才有气氛呢。”林可可补充道：“得，宰不成你了。”“哈哈。”坐在前面的林冠宇笑道：“那就大排档，得脸。”听说学院路那边是省城大排档最多的地方，那边大学生多。周五导航向学院路开去，一个小时后，一行五人坐在了学府路路边的一家烧烤摊，又要了大闸皮杯，点了些烤串就开吃。敖谦是第一次吃烧烤，所以吃了第一串后就停不下来了。其实他有点喜欢现在这个社会了。六千多年前，虽然也偶尔吃熟的东西，但绝大多数龙族都如毛饮血的，能抓来直接吃了，何必麻烦的用火烤呢？而且以前的山猪肉是最难吃的，他们龙族都不屑吃山猪肉，肉又老又腥的。然而。现在这里的猪肉又嫩又香，他很好奇，这些小小的凡人们还真会享受。点了二百多串肉串，敖谦自己就吃了一百五十多串。后来他的吃相都把林可可和田晓东给吓到了，他们还是头一次发现这么能吃的女孩子。谦儿妹子，你这么吃不胖吗？田晓东也林可可虽然想吃大排档，但二人也分别吃了几串罢了。女孩子要保持苗条的身体嘛，肉吃多了不胖才怪，所以他们吃的很少。我也想胖啊，但就是不胖呢，胖嘟嘟多好啊。所以我正在向胖的道路上努力着。众人一阵无语。林可可和田晓东突然想打他，好在敖谦吃多吃少都可以。众人没再点，他也就把桌子上剩下的吃光罢了。找代驾去歌厅，接下来我请。林冠宇有点喝高了，酒量不咋地，舌头都有点大了。倒是周五脸不红气不喘的，你能行不？不行，咱们就回去。周五提醒道。小五，做男人怎么能说不行？小看谁呢？我现在都能开车，你信不信？打住，打住。省城抓酒驾特严重，我都找代驾了，快到了。周五可不敢让他开车，自己也不开，没必要找那麻烦。片刻后，代驾小老哥到了，是一戴着鸭舌帽的家伙，四十来岁的样子。你们叫的代驾？去哪？这家伙上下打量了周五和林冠宇一眼，最后又鬼虫的看了看敖谦三个美女，随便找个档次高一点的歌厅就行。周五说道：“雷脸，我带你们去荣城最好的第五大道歌厅，那里档次最高。”鸭舌帽说着就上了车，悍马够宽够大。后排坐四个也不显得紧，周五则坐到了副
，我去旁边树林里解决一下，你们再往前开就到了。五百多米，那边的红牌子就是。这厮一边说着，一边抱着肚子下车，也不忘把他那折叠的电动车从后备箱拿出，然后一溜烟的消失在夜色中。我开就剩五百多米了，林冠宇有点上酒劲了，开车门就要下车。不过就在这时，突然间车后传出“咣”的一声，后面有车追尾了他们的悍马。前面你怎么开车的？干嘛突然停车？会不会开车？是不是喝酒了？车上下来两男一女。一下来就大吼大叫的，周五就摇头苦笑。得，他刚才就感觉鸭舌帽不对劲，合着在这儿等着他们呢。鸭舌帽摆了他们一道。周五知道自己一伙人是遇到碰瓷儿的了。那鸭舌帽和后面追尾的是一伙的。鸭舌帽提前跑了，现在又追尾，他们又都喝了酒。那么是谁把车开到这儿的？而且鸭舌帽还特意挑了一段没有监控的路段，所以对方一口咬定是他们开的车，到时候会纠缠不清的。也所以，这种情况下，很多人都会选择私了，自认倒霉，赔俩钱买教训。而这时。后面的两男一女已经气焰嚣张地走了过来，一过来，三人都耸了下鼻子。你们这是喝酒了吧？胆子这么大，喝酒还敢上路？上路也就罢了，干嘛不靠边停车？小丽，报警！报警！你们这些人就得让警察叔叔治你们。其中一个男的嗓门特别大，得理不饶人那种。那女的小丽就拿出电话，遇事要打。林冠宇这时候酒醒了大半，他也猜出是被碰瓷了，但他又一时间不知该怎么处理，是让对方叫警察来，还是和对方私了？大伟，算了，对方应该也不是故意的。小丽，你别急着打电话。这时候，另外一个男的说话了，似乎有些于心不忍的样子，看了看林冠宇，也看了看周五，然后笑道：“两位小兄弟，外地的吧？我看你们也不是故意的，所以你们陪我哥们大伟一个修车钱就成，别报警了，都不容易。”这男的倒显得成熟稳重，劝和也就是私了。得得得，算我倒霉，你们赔我两千块钱就行了，可不是讹你们啊，我这车修下来也得两千多。那大伟一副自认倒霉的样子。行，两千不多。周五笑着从怀里掏出一捆钱，并数了二十张递过去道：“两千不算额，真对不住了。”林冠宇就有点傻眼，周五这么痛快的就赔钱了？嘿，哥们儿，你痛快，得了，我们自己修车去了。对方倒也不贪，把钱一揣，转身就走。等一下，等一下。周五这时候又突然连忙叫住三人，并笑嘻嘻道：“我们到前面的歌厅还差好几百米呢，可不敢再开车。这样，我多给你们五百，你们帮我把车开到歌厅，行不？”嘿，行，咋不行啊？那我可就不客气了。那叫大伟的一把将五百块钱抢了过去，然后就上了悍马，并对同伴道：“你们在后面跟着。”行，对方也不疑有诈，因为周五很痛快的点钱啊，花钱消灾。况且他也不认为这几个外地佬敢起什么幺蛾子，所以一脚油门，一分钟多点，歌厅到了。谢谢，谢谢。周五下车，连连道谢，走了。那大伟上了车，然后快速驶离。而就在他们三个离开时，周五直接钻进了一辆出租车里，并对林冠宇大喊道：“你们先玩，我一会回来。”林冠宇有点傻眼。合着周五还要报复回来啊！半个多小时后，周五下了出租车，而前面那碰瓷的三人这时候也来到了学府路另外一家大排档。那个代驾的鸭舌帽就等在大排档处，串都点好了。远远的，周五站在马路对面的居民楼下，看着那三男一女有说有笑，特别是那大伟，还得意的把两千五百块钱拿出来分了。这是团伙作案，而且也应该是惯犯。周五这时候突然摇头一笑，想了想后，转了个弯，就绕到了居民楼的背面，并随手捡了几块半截的砖头，然后开始上楼。背面本来有楼梯的，但他压根就没走楼梯，而是连续几次向上跳跃后，就跳到了楼顶上。而一到居民楼上后，他就把三块砖头从空间戒指中拿了出来，并试着瞄了一下准。居民楼是六楼，一层就算五米，也才只不过三十米罢了。而他又是居高临下，所以砖头要是砸下去的话，砸到脑袋上必死人。自然，因为这么点小事儿也不至于杀人，而他就是要给这四个可恶的家伙一点教训罢了，甚至连两千五百块钱他都没准备要，所以。在他瞄准之后，突然间用力向下砸去，砖头的速度极快，一两秒钟之后，正在撸串的鸭舌帽突然间传来一声惨嚎：“啊，我的腿！”哗啦啦，大排档的饭桌子都翻了。另外的三人同时站起来，回头对居民楼大骂道：“谁他妈的扔的砖头？不要命！”碰，大伟还没骂完呢，第二块砖头飞了下来，然后准确无误的砸在他大腿上，并传出咔嘣一下断骨的声音。啊！大伟也惨叫起来，而另外一人这时候则立即抓住那小丽，就要往屋里跑，只是。他的反应还是慢了半拍，因为第三块砖头飞了下来，砸在他后脚跟上，然后他也惨叫着趴在地上。那小丽都快吓尿了，在地上直跺脚，很怕还有砖头再砸下来一样。但是，他跺了半天也没有第四块砖头了。这时候，店家和附近的客人也开始报警：“这是哪个损人啊？从楼顶往下扔砖头砸人！”然而，这时候周五已经在另外一条街上出租，哼着小曲赶往歌厅。那三个碰瓷的算废了。他们的腿骨或脚骨就算能治好，但恐怕也会落下病根或残疾，而且这是遭罪的病，伤筋动骨一百天，他们每一百天都下不来床，所以一百天内绝不能再去碰瓷了。两千五百块钱换来三块天外飞砖，这三人也算是倒霉到家了。而且他们就算报警的话，这案子也没法破，他们得罪的人恐怕也不止周五一伙。
，以前那些被他们碰瓷的都有嫌疑。周五回到歌厅时，已经一个多小时之后，林冠宇他们都下楼来等他了。怎么样？怎么样？看到周五回来，林冠宇也好，林可可、田晓东也罢，全都兴奋地围了上来，因为周五肯定去报复那三个人了，所以他们是真好奇周五怎么报复的。周五笑呵呵道：“什么怎么样？我就是回酒店上的厕所，你们不唱了，没劲。”林可可翻了个白眼道：“周五，赶紧从实招来。”田晓东倒是要打破砂锅问到底，非要弄清什么情况。周五笑了笑，他们恐怕一百天内碰不了瓷了。哦。众人眼睛大亮，伤筋动骨一百天，周五是打断了对方的骨头啊，够狠！我喜欢。田晓东赞道：“我也喜欢，就该这么干，以牙还牙。”林可可也表示认同。林冠宇一把搂住周五，以后再有这么刺激的事儿啊，你得带着我，不能单独行动。呵，就在这时，一直没说话的敖谦冷喝一声：“周五的坏是你们无法想象的，在他心里，周五这王八蛋最坏，比碰瓷的坏多了，因为他就知道欺负龙。”夜、yeah, ，君山酒店。周五和林冠宇坐在总统套房中喝着咖啡，而敖谦和林可可，还有田晓东三人则在总统套房的小型电影院中看着《海绵宝宝》大电影。林可可和田晓东似乎也被敖谦带傻了，三个女孩子在小型电影院里看得嘎嘎直乐。冠宇，能和我说说你们鼓舞修炼的境界划分吗？周五轻轻抿了口咖啡，道：“你不知道吗？你到底是不是先天境？”林冠宇其实也一直在好奇，只不过没直接问出来罢了。而现在。既然周五主动谈论这个话题，那他当然要弄清楚。我可不是先天镜，听说先天镜要贯通任脉和督脉的，我没有。哦，林冠宇吁了口气，他就说嘛，二十岁的周五怎么可能是先天镜？嗯，那我就和你说说鼓舞修者的境界等级。林冠宇倒也不藏着掖着，他知道周五是什么老道士教的，但老道士早就消失了，所以周五并不完全属于鼓舞圈的人。在我华夏，鼓舞修者的等级分为外加拳和内加拳之分。外加拳呢，通常是指那些单纯练习个人体魄的，比如说残忍的鹰爪功、铁荡功。金钟、赵铁布衫之类的，这些外功都是外加拳。练这些外加拳是很残忍的一件事，因为从小就得培养，就得苦练。就说那鹰爪吧，要把十根手指插在铁砂子中日月锤炼。真正的鹰爪功，他们的手都是畸形的。有些人给练习外加拳的人做过分析，练外加拳的很少有长寿的，而且过了五十岁后都一身的病。而内加拳则不一样，内加拳就是古武术，利用阴阳结合练习内劲、内功、内气等等。当然。也有叫真气或者是内力等等，道理都是一样的。外加拳没有等级之分，但鼓舞修者就有等级之分了。初级的鼓舞修者叫氧气镜，然后叫后天镜，后天之后变为先天，先天之后有宗师镜，宗师镜后还有大宗师的境界。传说中大宗师之后还有一种境界叫天人合一，也叫真人镜。这个真人镜不是指人的意思，就是那种像张三丰一样的张真人之类的。所以总结起来，一共有六个境界：氧气、后天、先天。宗师、大宗师、真人境，每个境界又分四个阶段，都是初级、中级、高级和圆满。我现在是后天初级，可可和小东在不久前也进入后天初级境界了，要不然也不可能来参加考试。九处只招后天境之上的。周五一直在听着，大脑之中也渐渐有了清晰的认知。只是鼓舞修者和修仙者的境界完全不同，因为修仙者只有温脉、炼气、先天、筑基、开光、金丹等等，而这个鼓舞修者却没有。不过鼓舞修者竟然有这么多层境界，先天只不过是第三层而已，后面还有宗师有。大宗师还有什么真人？那宗师境的多吗？真人境又是什么样的境界？周五好奇道：“宗师境多少我不知道，但一定有。而真人境是什么样的，我就不清楚了。不过传说中真人境已经不存在了。对了，元真海你知道吧？”林冠宇小声道：“先天圆满的境界非常厉害。你父亲呢？他什么境界？”周五突然好奇道。林冠宇一笑，目光也有些闪动。先天后期，他的语气之中带着一丝骄傲，有一个先天后期的父亲，所以他们林家在鼓舞圈子中都小有名气的。那你呢？你现在是什么境界？林冠宇又反问道。周五想了想，后天境的后期吧，没圆满。那古武世家多吗？还是有不少的。虽然武道没落，但传承下来的古武世家还是有不少的，甚至是宗师世家都有不少。而且还有很多古武门派，真正的大宗师都出自那些古武门派。周五一探，倒是我坐井观天了，以前就从来都不知道咱们华夏还有古武世家什么的。林冠宇摇头，那是你没接触这个圈子，你若是接触，就不觉得惊讶了。练习古武也需要吃喝拉撒，也要接触社会，而且想有更大的进步，那也需要更多的钱才行。修者有，才履法地之说。想要修炼到更高的境界，首先就要靠庞大的财力支撑，否则单纯靠传承下来的功法之类的，怎么可能变得强大？那用钱干什么呢？周五不解道：“当然是买修炼所用的资源啊，比如说一些珍贵的药材，就有助于修炼的；还有一些上等的玉石，也可以用来修炼。还有就是，在古武圈有一个叫药王谷的，每年药王谷都会拿出一定量的丹药对外公开拍卖，非常昂贵，动辄上千万、上亿，甚至十亿以上的宝丹都有。所以，你想想吧，没钱怎么能行？药王谷。”还有这种炼丹的门派，周五大吃一惊道：“那当然了，而且药王谷下次拍卖就在这个月的三十号，到时候如果我有时间的话，带你一起去。”哦，周五眼睛一亮，在哪拍卖？今年是香岛的嘉德拍卖行，我父亲到时候会过去的，而且整个华夏鼓舞圈子都会有不少人过去。香岛啊，周五皱眉，还得办通行证吧。
，那还不好办吗？现在也还有时间，月底怎么也办下来了。也对，那到时候就跟你去见见世面。周武有些心动，虽然他不属于古武。但怎么也算是这圈子里的人吧。而药王谷能炼制丹药，那么药王谷是不是修仙门派呢？所以到时候去见见世面也不错。小五，事先声明啊，我要是考试被录取的话，那就不能带你去了。但我可以让你跟着我父亲过去。哈哈，我都忘了，你要考九处呢。到时候如果录取，你就不是自由身了。不过你为什么要进九处呢？周五好奇道：“进九处有好处。”林冠宇小声道：“我要是能进入九处，我就是官方的人了，我林家也会因我而受益。”而且我自己也会有更大的进步空间。九处是提供修炼资源的，丹药之类的就会提供。原来如此，周五额手，在这个资源枯竭的年代，有人能提供他们修炼的资源，所以自然要挤进去啊。而且林冠宇一旦进入，那林家肯定会水涨船高，那些想欺负林家、窥视林家的人也会收敛。第二天，周五和林冠宇一行告别，他们要回玉阳，而林冠宇和林老他们则要回滇西，然后他们半个月后再过来面试。双方约定电话联系后，就一个向南，一个向北。六个小时后。周五把车开到了玉阳富贵大酒店，并将车钥匙放在了酒店前台。同时，他也给王富贵打去了电话：“周公子，你好，你好。”电话一通，王富贵就连称“你好”。车钥匙我给你放在富贵大酒店的前台了呀，多谢啊！不用不用，你开着玩吧。王富贵做人没得说，非常敞亮。不用了，说好的要还的，就这样吧。周五说着就要挂断电话，但是就在这时，王富贵却突然急道：“周公子，请等一下，等一下，怎么了？”周五问道。王富贵声音有些发颤。似乎有什么事儿一样，沉默了那么两三秒之后，他才说道：“我想请你和你女朋友吃个饭。”周五冷了冷，请吃饭就不必了。你是不是有啥事儿啊？我有有事。王富贵在电话里一咬牙道：“我想请你和女朋友帮个小忙，要不咱们见面谈？不过周公子你放心，事成之后，我王富贵一定会表示感谢。我在酒店等你，过来吧。”周五没多说，本来要出去的。但想了想后，坐在了酒店大堂中。敖谦去哪无所谓，也一声不吭的坐在大厅中，玩着手上的一枚金戒指。大堂经理主动端来了茶水，因为周五开的是王总的车，刚才又跟王总打了电话，他在不远处都听着呢，所以很是狗腿般倒了两杯热茶。十几分钟后，肉墩一样的王富贵带着俩孔武有力的壮汉进了酒店里面。那俩壮汉都有一米八十多的样子，跟健美运动员一样。夏天本来穿的就少，所以这俩人的肌肉线条特别硬朗。一看就是俩保镖，周五就一脸玩味。老王这是辛勤的保镖，周公子，久等久等了啊！王富贵远远的大步走来，伸出双手伸双手，那表示热情，也有巴结和高攀的意思。社会上的门门道道很多的，王总，我从省城刚回来，有话你直说吧，饭不用吃了。周五挥挥手打断王富贵的废话，而是让他直奔主题。王富贵倒也干脆，连忙说道：“我在玉阳河上游柳城段承包了采砂作业，已经包三年多了，但最近柳城那边跳出个杨老三，总是去捣乱，导致我们的采砂作业都停工七八天了。后来我。”我一打听后，知道了这杨老三背后有人，是柳城的孙文广。孙文广在柳城玩黑的，这几年挺猖狂。而我和孙文广约定，明天去柳城见面，商谈沙场事宜。不和他商量，他也不让开工啊。但我深知这人心狠手黑，所以出点钱倒是其次，关键是我怕，我怕自己背料在哪，料在哪。周五就扬起眉毛，料在那的意思就是对方或许会把他弄死在柳城。周五古怪的打量王富贵道：“你们有仇？有。”王富贵倒也没隐瞒，他外号叫三瘸子。当年那条腿是我亲自打折的。周五皱了皱眉头，这种事儿我不想参与。你把我当成什么人了？王富贵脸色一白，连连道歉道：“周公子，我没别的意思，我就是怕，所以这才想起你。你们呢？他可是清楚记得敖谦那一拳的力量，那根本就不是人类能够做得到的。所以只要周五和他女朋友肯帮忙，这次就应该能平安回来。而且采砂生意属于矿产资源，油水非常大的，他就靠这个起家的，每年少说也有小几千万，甚至上亿的收入呢。所以他不可能放弃那柳城段的矿产资源。当然。”他也知道周五这种人不可能和他一样打打杀杀的，但是他真没办法呀。周五这时候站了起来，他现在不缺钱，所以他不可能参与到黑吃黑之类的社会殴斗之中。他都在袁振海那边留了案底了，如果再继续干些违法的勾当，袁振海能放过他？所以他冷冷的看了王富贵一眼，道：“这种事儿我是不会帮你的，而且我也劝你通过正规则途径解决。”钱这东西够花就行了。今天你和别人火拼，明天你就有可能进去，到时候你赚的钱也全都会充公。所以自己想想吧。既然这些年做的都是正经生意，何必因为这么一件事就折进去了？言尽于此，你好自为之。周五说完，大步离开。然而，当他走到门外后，突然发现敖谦竟然没跟上来。他转身回头时，才发现敖谦小步跑来。周五脸一板，你以后能不能快点？磨磨唧唧的。敖谦听到周五骂他后，也恼道：“你跟我发什么火？本龙招你惹你了，赶紧走，自己回家。”我回我父母家看看去。周五真生气了，不是生敖谦的气，而是生王富贵的气。这王八蛋把他当什么人了？打手、混混、流氓，他可是修仙者，堂堂修仙者怎么可能去给别人当打手去？所以他气恼的上了出租车，直接离开，就连敖谦他都没再管。已经这么多天了，敖谦不会跑，他要是想跑，早就跑了。所以不用担心这傻龙。敖谦看到周五的出租车远去之后，就骂了一声道：“王八蛋，有钱都不赚。”说完，他竟然快步回了酒店大堂。
。没错，这龙折返回去了。而刚才之所以出来的晚，就是他要了王富贵的电话号。敖女士，你好，你好。看到敖谦回来，王富贵激动不已，我要黄金。敖谦直接说道，越多越好。现在就要，然后帮你去办事。好好，没有问题，没有问题。不过周公子那，王富贵担心周武知道，没事儿，他要是不同意，能把我留下呀？是不是？王富贵一想，是这么回事啊。周武自己走了，却把女朋友留这儿了，那就说明他还是想帮忙的。敖女士放心，我现在立即联系人找黄金，而且咱们晚上就走，越快越好。而且你手机也得关机，用别人的。行行，听敖女士的，我现在打电话让人准备，然后咱们拿了黄金连夜出发，行不行？对，就是这样。敖谦大乐，姓周的，让你找不到本龙，气死你！周五到家后，父母也下了班。而看到父母后，他心里的气才消。不过母亲刘荣看到他自己回来后，也把脸色一摊。谦儿呢？咋没一起来？什么情况啊？周五哭笑不得道：“合着我不带女朋友回来，你们就不待见我了呗？”废话，赶紧给谦儿打电话，让他来家里吃。刘荣没好气道：“他回家有事了。”周五无奈道：“家里晚上吃啥呀？”一听敖谦不来，刘荣就气道：“喝粥，吃咸菜。”嘿嘿，我最爱喝粥了。周五嬉皮笑脸，帮着刘荣在厨房里忙了起来。对了，儿子，你是不是和谦儿同居了？刘荣突然想起来道：“嗨嗨。”周五就一阵咳嗽，没有同什么居。那你最近总在哪住？我周五挠了挠头，我在外面买了的房子，学府国际高层，你知道吧？啊，你买的房子哪来的钱？之前门市的钱我都忘了问了。你这几年才攒几万吧？钱是哪来的？什么什么？小五，你买了房子，学府国际。客厅里，周翔也听到了，所以连忙跑了过来。周五早就想好了说辞，所以笑着说道：“说出来你们可能不信。”我前些天不是出门旅游吗？在玉龙那边，我住的宾馆楼下有一家彩票站，我就好奇鸡选了五注，然后中了一注，正好五百万啊！咣当一声，刘荣炒菜的勺子都掉地上了，真的假的呀？刘荣不可思议道：“当然是真的呀，回来后怕你们兴奋过度，就没敢说。”然后偷着买了房子，租了门市，嗯，还剩二百五十多万。明天我转账给你们吧，我留着也没用。五百万咋就剩二百五十多万了？刘荣信以为真，然后一听五百万的钱，周五竟然花了二百五十多万了，这孩子有多败家啊！妈，周五哭笑不得道：“彩票中奖要上税的，税前就一百万呢。我买的房子是学府国际的跃层复式，也小一百万。后来又租了三年门市三十万，你算吧，还剩多少？一百万的税。”刘荣气道：“这也太黑了，呵呵，黑什么黑？”百分之二十的税钱，这个我知道。周翔老实，嘴都笑得合不拢了。本来两口子之前还上火买房子首付够不够之类的呢，现在小五都把房子买完了，中奖是真的吧？你不会在外面干什么违法的事了吧？刘荣缓过来后，还是有点不信。你可以去查呀，去省彩票中心一查就能查到我了。刘荣翻了个白眼，省彩票中心认识我是哪颗葱？好了，好事，好事。不过小五，剩下的二百五十万。你得把二百万放在你妈这儿，五十万你留着零花，五十万零花，那可是五十万。刘荣急道：“不行，小五你就留三千，一万吧，就留一万自己花，剩下的全放妈这儿。行行，都放你这儿。”周五就笑，父母信了就好。对了，你说那房子买完了是吧？快带我们去看看啊！一百万的房子那得多大啊！你这孩子太败家，先吃饭行吗？周五哭笑不得道：“吃完饭咱们遛弯过去。”行行，先吃饭。刘荣立即忙了起来。半个小时后。一家三口吃完了饭，本来要遛弯过去的，但刘荣太急了，非得要打车，所以只能打车过去。三人一路进了小区，看到小区的路灯绿化之类的，刘荣美的不行。他们家是八十年代的老住宅楼了，墙皮子都掉了一层又一层了。而学府国际是玉阳最好的小区呢。片刻后，三人又上了电梯，刘荣感觉有点晕，他这辈子就没坐过几次电梯，去大商场坐电梯都晕了，更何况这种直达十七楼的。所以周五是一路扶着他的。到了十七楼，周五就敲了敲门，敖谦儿还在里面呢，谦儿在里面，哼。还说没同居，刘荣小声道：“有了媳妇忘了娘。”小点声，别让谦儿听到。周翔提醒道。然而，周五敲了半天，屋里都没动静。周五只能拿出钥匙自己开门。而一进去，他并没有看到敖谦儿的鞋。十七楼也没有敖谦儿。周五下心一突：“妈，你们到处看看，我上楼看看，谦儿回没回来？”“好，好。”“这房子咋这么大啊？”“老周，你看到了没？这装修也太好了。”老两口兴奋、激动的在屋子里转了起来。而周五上了十八楼后，也依旧没看到敖谦儿，他脸都白了。敖谦儿怎么没在家？这龙干什么去了？他连忙掏出手机给敖谦打了过去，他不怕别的，就怕敖谦出去吃人了。然而，敖谦的手机也关机了，什么情况啊？操！周五忍不住的骂了起来。刘荣两口子这时候也转到了十八楼上，看到露天的天台，二人眼圈都红了。他们奋斗一辈子都没见过这么好的楼，不过这孩子连床单被褥什么的怎么都没买，还有锅碗啥的也没有啊！这俩孩子真不会过日子，这晚上怎么睡啊？走走走，趁着超市还没关门，咱们给他俩置办东西去。小五。你在家等我们回来啊！我们去给你买东西。刘荣拉着周强就走。这时候，老两口并没有看出周五难看的脸色，周五也没说话。这个时候，他在迫使自己冷静下来。
。敖谦儿没在家，那么也有可能下楼吃东西去了。毕竟晚饭他还没吃，还有可能买零食去了。周五之前给他手机上赚了一万块钱过去的，所以他极有可能是去吃东西或购物去了。当然，也可能这两样他都没做，而是去吃人了或抢劫了。但是。吃人的概率不大了。通过这段时间的接触，敖谦儿对生食已经全然没有兴趣，所以第二种可能就是去抢黄金了。呼，先等等，不能急，不能急，可能去吃东西了。等一会儿就回来了。周五连连吸气，然后默默等待。与此同时，岳阳通往柳城的公路上，敖谦儿坐在迈巴赫的后座上，在快乐的、兴奋的闻着，咬着刚刚到手的一箱金砖。晚上十一点，周翔和刘荣老两口帮着收拾了屋子，铺了新床，刷了新碗之后。离开学府国际小区，而周五这期间一直没动，敖谦儿一直没回来，周五就知道出意外了。这龙或是跑了，或是上哪抢金子去了，但是他却无从下手，根本不知道从哪着起。自然，这一刻他的脸阴沉如水，心中气坏了。与此同时。岳阳和上游的柳城某沿河小镇的山脚下，王富贵的车队来到了这处山脚。本来约好了明天和柳城的孙文广见面的，但是敖谦儿在路上的时候就声称明天天亮之前要赶回去，所以王富贵给孙文广打了电话，问他敢不敢在沿河镇山脚下见面。孙文广一听，沿河镇就是靠近采砂场的位置，他手下大将杨老三就是沿河镇一霸杨老三，这些天就在沿河的沙场捣乱来着，所以对于沿河镇，杨老三最熟悉。况且就算不熟，孙文广也不怕王富贵，因为他这边花重金请了个高手，高手，高高手，他可是。亲眼见过这高手高高手的能力的，那是一跳就能跳三四米高的样子。然后他安排了十几个超级打手和这高手过招之后，没用三分钟，十几个打手全都放片儿。所以他有这超级高手高高手在身边，他压根就不怕。沿河镇也是他地盘，所以王富贵一行人没到呢，他就提前到了沿河山脚下，又调来几个钩机，所有车灯又全部打开，所以山脚下被他照得通亮。大夏天的。一行人也在山脚下点了篝火，支了简易的桌子，上面花生、饮料、啤酒、矿泉水啥的，应有尽有。凌晨十二点，王富贵来了，一共三辆车。王富贵不但带了两个猛男般的壮汉，带了敖谦儿，还带了另外八个玉阳的炮子。这些炮子实际上就是打手的总称，下手既黑又狠，一个个兜里都揣刀子那种，一言不合，他们就会把刀子真捅了。来了，看到三辆车到来，孙文广并没起身。这孙文广不到五十岁的样子，个子不高，留了两撇八字胡，穿的是练太极的那种练功服，手上拿着一串金刚菩提，脖子上也带着一串星月菩提。这两串菩提串都被他盘得油汪汪亮锃锃了。而坐在他旁边的是个长发男子，西装还打了领带，不过皮鞋落了一层的灰，毕竟山脚下灰大嘛。而这人就是他找来的高高手，名字叫陈庆生。这陈庆生自称下山历练的，偶遇了孙文广的人，把孙文广的人给打了。然后孙文广看他能打，就给了大笔的钱财。陈庆生也就跟在他身边了。第三个坐着的人就是沿河镇杨老三，此人是老流氓，沿河一霸就是他，手底下有二三十号人。他的二三十号，再加上孙文广带来的二三十号人，一共是五十多，将近六十人的样子。六十人。有人拿着镐把，有人拿着砍刀，还有人拿着一木锯。王富贵的车队一到，这些人就全都站了起来。杨老三也站了起来。王富贵看到对方这么多人后，心里有些发虚。他也并没有第一时间从车上下来，而是回头看了敖谦儿一眼。敖女士，那个到地方了，待会你站在我身边行吗？王富贵其实也不想参与这种道上的殴斗，但是。总不能看着自己的沙场被人占了吧，所以迫不得已才过来的。哦，行，没事儿。敖谦儿点点头，有些依依不舍的把金砖放下。王富贵这才下车，敖谦儿也跟了下来。后面两辆车上，两个壮汉带着八个小弟下来了。不过八个小弟明显开始犯出，大灯一照之下，对方的人显得密密麻麻的。这要是真打起来，他们一个都别想回玉阳，只是拿了王富贵的钱，样子也得做作，否则回去后王富贵不得找他们麻烦。再就是，也未必能真打起来。俩大老板实际上是要先谈判的，谈不拢才会打。哟呵，王总舍得来了。看到王富贵下车，杨老三嘿嘿一笑，还以为你不敢来呢。王富贵脸一板，这里有你说话的地儿吗？你算什么东西，一条狗罢了，滚一边去！孙瘸子，你富贵大哥来了，怎么也不进来营？你他妈找死！杨老三气得抄起镐把就要干。老三别急，孙文广这时候突然说话了，同时也对王富贵招了招手。富贵大哥，晚饭吃了吗？一起喝两杯。王富贵腿肚子直转筋，他要是过去的话，再想往出跑就难了。不过。就在他要拒绝的时候，敖谦突然说话了：“我没吃呢。”王富贵脸都绿了：“姑奶奶，对方五六十号人啊，他们过去打网出跑啊，走啊，你不饿呀？”敖谦穿的是高跟鞋，但这山脚下都是湿土，所以走两步后，突然发现鞋跟都插土里了。所幸他把高跟鞋直接踢了，然后赤着脚丫拉住王富贵就往前走。王总，后面俩壮汉保镖大吉，不能过去啊！你们先别过来，没事。王富贵这时候不得不做出不怂的样子，被敖谦搀着胳膊走进了人群。杨老三和他的小弟们。还真就没拦着，全都让开了路。与此同时，所有大哥和小弟们全都好奇地看着王富贵身边的晴儿。没错。
。这一刻，所有人都认为这漂亮女子是王富贵这老东西的小情人。看那妩媚的样儿，不过是真漂亮啊！好多小弟眼睛都直放光，要是能和这种标准的美人睡上一觉的话，那真是死也值了。就算是孙文广，此时眼睛都放着贼光，这女人这皮肤这身材，掐一下都能出水啊！真是亮。还有那高高手陈庆生，这时候也绷不住了。他长这么大就没看过这么漂亮的女人，这还是女人吗？这是仙子啊！他的目光中流露出极度贪婪的欲望。敖谦这时候目若无人般走到桌子处，然后直接坐到了杨老三刚才坐的位置上。这张桌子就三把凳子，没第四把，所以敖谦往下一坐，王富贵就只能站着了。烧烤，我喜欢吃，不过有点凉了呢，你帮我再烤一下，加加热。我现在不吃生的，喝凉的。他拿起一把肉串，递给了高高手陈庆生。陈庆生听到他的话后，一下子就笑了起来，有意思，有意思，太有意思了！这女人，这小辣椒，今天晚上他要了。你帮我再烤一下，加加热。我现在不吃生的，喝凉的。敖谦抓起一把肉串，递给了陈庆生，道：“陈庆生就笑了起来，他没接，而是嘴角上翘，因为他发现人间极品了。这是人间极品小辣椒，真够味啊！”这个都是我们吃剩下的了，一会回去我带你去吃更好的。陈庆生玩味道，敖谦就一皱眉头。可是我现在饿了。陈庆生想了想，也行。杨老三，你帮他重新烤烤。呃，好。杨老三有些蒙圈，这尼玛的什么情况？倒是这时，孙文广看了王富贵一眼，笑道：“富贵大哥，你这小女朋友够劲啊！”王富贵这时候反倒不怕了。敖谦这女人不傻，而且这是一个极具暴力倾向的女子，所以她现在这么胸有成竹，那就是不怕呀、啊。既然她不怕。那就说明没把这些人放在眼里，也所以，王富贵突然一笑：“孙瘸子，别整没用的，你明天带你的人撤走沙场，并且赔偿我这个月的经济损失也不多，八百万。”啥？我没听清。孙文广掏了掏耳朵道：“哈哈，王富贵还没睡醒呢。”哈哈，杨老三带着人起了哄，哈哈大笑起来。而这时，杨老三胡乱烤了一下后，也把肉串拿了上来。敖谦一看，有的烤糊了。有的还没烤透，显然没真心给他烤。不过也将就着吃吧，我记住你了，你这人不实在。他看着杨老三说道：“呵呵，美女今天晚上一定会更加记住我的，保证让你爽个够。”王富贵，你以为就你带这几头蒜，几个烂人，今天就能翻了我孙文广的盘？孙文广不理会敖谦这漂亮女子，而是冷笑道：“我今天也不杀你，跪下给我磕三个头，断一条腿，再把沙场的转让协议一签字，你就可以滚回玉阳了。当然。”你这小情人得留下，晚上让兄弟们轮流开开荤腥，否则你知道后果的。我感觉你这话不是好话。敖谦现在正在往嘴里塞肉，他抬头看了孙文广一眼，什么是轮流开开荤腥？<笑>所有人都哈哈大笑起来。杨老三则像鸭子一样的嘎嘎笑道：“就是轮流陪我们兄弟们上床啊！”哦，敖谦一点都不生气。这世界上除了周五能让他生气之外，在他眼里，所有人的泪都是小虫子。可小虫子们生气，那得多傻，不好吃，没胃口了。王富贵，你谈完没有？敖谦这时候把串一扔道：“这个。”谈不拢了，对方要断我的腿，还要留下你，所以怎么都谈不拢了。王富贵摇头道。而这时，孙文广等人就感觉不对劲了。这王富贵的小情人直呼王富贵的姓名，而且王富贵似乎在他面前低三下四的，这情况不对头呢。哦，这时候敖谦又点了点头。那你是想让他们都死，还是都伤？王富贵汗都下来了。姑奶奶，你还要把人全杀了咋的？伤伤不杀人。他连连点头道。气氛有些诡异，所有人都听到了二人的对话。孙文广皱起眉头，并看了陈庆生一眼。陈庆生一笑：“小妹妹，你要伤我？废话真多！”敖谦突然间抓起串串的铁签子，然后在陈庆生还没反应过来的时候，六七个铁签子扑哧一声，全都刺进了他的脸上。啊！这一幕发生的太快，谁都没想到这漂亮的不像人的小姑娘会突然下黑手，连高高手陈庆生都没反应过来，就被刺得满脸是血，签子都扎脸骨头上了。刺傲，干了他们！杨老三等人这时候大吼一声，就向王富贵和敖谦扑来。敖谦虽然被封印了修为，也不能飞，但能跳。肉身之力已经恢复百分之一左右了，但就这百分之一也不是这些人能抗衡得了的。而他的反应速度比所有人都要快，一只手用签子刺了陈庆生，另外一只手就把桌子掀了，砸在包孙文广的脑袋上。再然后，他像一阵风一样的冲着杨老三掠去。众人只看到一条影子，下一秒时，杨老三直接变成了弓形，身体腾空向后抛飞十五六米远，落地时只有出气儿，没有进气了。显然。他没收住手，杨老三活不成了。谁让他之前不好好烤东西来着，还要让他陪睡觉？而他又凭什么听王富贵的？本龙想杀就杀，你管得着吗？而这时，所有人的脖子都养成45度角，因为杨三哥飞起来了呢。不过这时候，敖谦也如虎入羊群，只见他身影连闪，犹如黑夜中的一道闪电般。那些打手们往往刚举起棒子砍刀之类的，但人就已经被击飞了。这是一条女暴龙，它打人时简直如拍电影一样，砰砰砰砰，砰砰砰砰砰。两分十一秒，孙文广带来的56个人全都砸倒。在地，有的胳膊断了，有的脊椎断了，有的腿断了，有的脖子断了。不好意思，脖子断的是没收助手，谁让他们的脖子往前送了？可不怪他敖谦
，所以，所以，两分十一秒过后，当那满脸是血的陈庆生勒住了王富贵的脖子时，战斗已经结束了。孙文广这时候也站了起来，他脸上也出血了，被桌子给砸的。这时候他躲到陈庆生身后，全身都忍不住的颤抖着。这女人还是人吗？将近六十人啊，竟然被他两分多钟全都放倒了，好几个已经没气儿啊。王富贵的脖子上有一把匕首，匕首类似蒙古的那种剔肉刀，非常锋利的样子。这时候，陈庆生也吓傻了。他是高高手布甲，是下山历练的布甲，但也没见过如此猛人啊。这时候，他想起了先天，或许这女子是先天圆满，也说不定呢。王富贵竟然带来了先天圆满高手，你放了他，然后赔偿给我黄金，越多越好，我可以放过你们。敖谦认真道。陈庆生咬牙道：“姑娘，我废话真多。”陈庆生还没说话呢，敖谦就变脸了。只见他脚下突然一踢，然后一把砍刀直接被他踢起，闪过一抹刀光，速度极快。几乎在电光火石之间，扑哧一声，砍刀直接刺进了陈庆生的脑门里面，半截砍刀都刺进去了。啊！王富贵吓得呀呀大叫着滚到了地上，而那陈庆生则直挺挺的向后倒去。他想说：“姑娘，咱们好商量，黄金不是问题。”哎呀，可是你干嘛不等我把话说完就杀我？陈庆生的最后的念头泯灭，死不瞑目。扑通！孙文广突然跪了下去，磕头如捣蒜。他被吓尿了，裤子湿了一大片。事实上。王富贵也被吓尿了，因为那陈庆生被砍刀刺中时，喷出了大量的鲜血。那鲜血是热的，也是腥的。喷在他脸上后，他虽然本能的就地一滚，但坐在地上时，裤子里面还是哗哗哗了。山脚下变得诡异的安静下来。那些断胳膊断腿没死的，这时候都不敢喊了，因为太吓人了。两个王富贵聘请的壮汉保镖，感觉双腿都麻了，因为自始至终他俩就没敢动。还有后面的八个小弟也哆哆嗦嗦的。这漂亮美女还是人吗？敖谦这时候皱起了眉头，因为王富贵太怂包了吧，竟然尿了。一会回去，你别和我坐一辆车。他瞪了王富贵一眼，道：“王富贵本能的连连称是。”敖谦赤着脚丫走到了孙文广的身边。孙文广的屁股撅挺高，额头磕的全是土了，也擦破了皮。抬头，我要黄金。明天天黑之前你送给王富贵，如果不送来，本姑娘不介意踩死你。是是是是是是，一定送到，一定送到。孙文广嘴唇都哆嗦着，这女人要黄金，看样子自己得大出血才行了。敖谦继续赤着脚丫回走，然后还把自己踢飞的两只高跟鞋捡了起来。片刻后。他坐回迈巴赫的后座，走走走，全都走。王富贵本想和敖谦坐一辆车，但突然想起敖谦的命令，然后小跑着去和小弟们挤一起去了。三辆车飞快驶离，而直到三辆车没了影子，孙文广才敢把头抬起了。再然后，山脚下哀嚎声四起，敖谦出手很重，断胳膊断腿的那得多疼。刚才忍着没喊是怕死，而现在母老虎走了，他们当然得发泄一下痛苦了。而孙文广则有些傻眼。死好几个呢，杨老三死了，还有两个小弟死了，最重要的是陈庆生也死了呀。这陈庆生声称来自什么鼓舞门派，那么如果让他的门派知道了，会不会报复他？自然，孙文广这时候也知道该处理一下了。死人了呢，这事儿如果被捅出去，那就是惊天大案。他慌忙的拿出电话开始叫人，他也有军师，也有智囊团的，所以要善后。敖谦的车上只坐着他自己。开车的司机年纪不大，也是小弟之一，一路上开得挺快，但绝对够稳。本来这小流氓平时话很多的，但现在却一句话都不说。自然，敖谦没兴趣搭理任何人。这凡人世界，除了周五那王八蛋能打打牙祭之外，其他人都是臭的。直接送我回学府国际，告诉王富贵，明天的金子到了之后给我打电话。是，小流氓司机就差打个例证了。与此同时，周五站在十八楼楼顶，一夜没睡，一夜也没修炼，他一直都在等着，但等了一夜也不见敖谦回来。他不知道这女恶龙去哪了，但心里也清楚。找是找不到的，只能等他自己回来。东方升起了鱼肚白时，他站在楼顶上，看到了一辆黑色的奔驰迈巴赫开进了小区，停靠在了 C 栋高层的楼下。但是停下后，由于视线呈直角差距，他并没有看到人。不过他断定那车停在了单元门口。大约不到30秒的时间后，那车又开走了。他没想到是敖谦只是扫了一眼，然后就继续默默等待。然而。就在一分钟后，他突然听到了楼下有开门的声音。周五眉毛猛地扬起，然后一阵风一样的冲下了楼。呼，一到二楼楼梯拐角，他就看到了敖谦拎着个皮箱。你去哪了？周五沉着脸道。约会去了呀，我找男人去了，你管得着吗？我是你什么人啊？你管我？周五脸都黑了。你是我带出来的，你自己什么情况，你不知道吗？还有，我不希望你撕谎。他一边说着，一边下楼。而如今到达练气三层的他。神识释放的距离达到了六米多，距离敖谦六米时，他的神识就看透了皮箱，然后脸色再次阴了下来。黄金在哪弄的？说！他大喝一声，想龙咒都差点被他吼出来。敖谦看到他这种审犯人的态度时，当即也炸了：“我是你什么人啊？你管我？我是你带出来的不假，但你带出我，就为了把我绑到你身边吗？我就不能有自己的生活，不能有自己的世界。我早就和你说过了，我不吃人，我不吃人，我就算吃也第一个吃你周五。所以你对我吼什么？我欠你什么吗？”还是我是你的奴隶，必须守着你，寸步不离。他也大吼起来。第一次，他的情绪，他的委屈全部爆发。周五就一直欺负他，他是个女生爱，虽然他是龙，但
，他不是自己的奴隶，也不是自己的女朋友，他也想有属于自己的自由空间，也想有属于自己的秘密。所以他做错了吗？一时间，他的神色极其复杂，本来是一肚子气的，但被他这一喊，自己的那点气也瞬间烟消云散。同时，他也暗想。只要他不违法、不吃人，自己又何必管得那么宽呢？是自己走进了误区，也是自己一直以来都没掌握好分寸。他深吸一口气，再次看了一眼那皮箱后，转身就去了厨房。他没再问这箱子黄金是哪里弄来的，因为突然间就不想问了。敖谦看到周五转身进了厨房后，反倒一头雾水。这王八蛋怎么不继续发火了？他被自己的龙威给吓到了。还是怎么了？莫名其妙。敖谦翻了个白眼，然后一下子跳到了沙发上，再次把皮箱里的金砖拿出来，又是闻又是咬的，似乎他在吸收着金属上散发出来的金气儿一样，很享受的样子。周五第一次在新家做了饭，蒸的米饭，菜式西红柿炒鸡蛋，还炖了个南瓜土豆。而做到一半时，敖谦就已经趴在了厨房门口，像看怪物一样的看着他。马上好了，洗手吃饭。周五淡淡道：“周五，你受刺激了？”敖谦有点蒙圈。周五什么时候这么好过啊？这么多天就没怎么管过他，后来订餐都是他订的。周五就知道修炼。打拳之类的，就算送来了外卖，二人也是分开吃的。而现在太阳打西边出来了，周五这王八蛋给他做了早饭，刺激你妹，你吃不吃？周五气道：“哎，这才对嘛，就得刺激我妹。”哥哥一听周五骂自己，敖谦就放心了，要不然他的小心肝还真悬着。周五就哭笑不得道：“贱皮子！”周五和敖谦认识也一个多月了，而自从搬到了这新家后，二人还从来没坐到一起吃过早餐。而现在，二人终于坐到了一起，气氛也没有什么尴尬之类的。要知道，他们之间。一个把对方当成了龙，当成了动物，而另外一个把对方当成了食物，所以两个人的想法完全是两条不相交的平行线。就算当初二人第一次见面时，敖谦没穿衣服，当时他也不修，周五倒修，但没把他当人。所以呢，所以二人以这种方式相处着。昨天晚上你是不是和王富贵在一起？周五冷静下来，又看到他的黄金之后，就猜到了王富贵呢。你怎么知道？敖谦一脸懵，周五咋知道的？周五点点头，继续吃东西，也装作不经意的问道。杀人了吗？没吧，就是打架来着。我一个人把他们全打倒了。王富贵告诉我，只伤人不杀人。哦，周五点点头。王富贵，那王八蛋得去警告他一下了。敖谦是没啥城府，这龙为了黄金，什么事儿都干得出来。所以今天他得警告一下王富贵，如果王富贵再找他，那他绝不客气。以后离王富贵远点，这种人以后未必有好下场。我就是想想多存点嫁妆。敖谦梗着脖子，眼神有些躲闪，显然他又在撒谎了。这龙撕谎的时候就不敢看人眼睛。周五一阵无语，不过这时候他也好奇道：“你未婚夫也是龙？不是，是金鹏族太子。”敖谦得意道。周五看他那得意的样子，就猜到这金鹏族太子恐怕不简单了。一只鸟和一条龙能行吗？周五这时候又突然不解道：“你说什么呢？什么鸟？”敖谦气道：“我们都是人形，人形你知不知道？那那生出来下一代的话是蛋啊，还是龙啊？对了。”你们龙也下蛋的吧？周五，砰！敖谦拍了桌子，气得都哆嗦起来了。你才下蛋，本龙是龙，是人形，人形你懂不懂？得得得，吃饭吃饭，我就是问问，这不好奇吗？别生气，别生气。周五嘿嘿直笑，这龙显然气坏了。敖谦气得拿周五没招，只能一碗一碗大口吃着饭。对了，你未婚夫一定很帅吧？也很厉害。周五又问道，没见过，不知道长啥样。我父皇和彭皇给我们定的，你连见都没见过呀？周五大吃一惊道，龙族和金鹏族包办婚姻都这样。我们的婚姻不能由自己做主，更何况我身份特殊，我的婚姻也决定龙族与金鹏族的联盟。两大族群的联盟会让两个大族更加强大。那你都没见过，你知道那人的人品吗？不知道。敖谦摇头道：“如果那人比我还坏怎么办？如果那人寻花问柳怎么办？如果那人和其他小鸟勾勾搭搭怎么办？”我，敖谦脸色大变。是啊，这些他都没想过呢。凡人不许再提，他应该不会有你坏，也不会寻花问柳，更不会找小鸟。你这王八蛋，故意诱导我。咦，不对啊。你是不是喜欢上我了？敖谦突然间眨了眨眼睛，要不然你把我未婚夫说的一无是处的，你是对我有图谋吧？图你妹啊！吃你的饭，我对一条虫没兴趣。周五说完就大步离开。周五，你才是虫，你全家都是虫！敖谦气得大骂道：“吃完把碗刷了，我出去办事，我才不刷，我也要跟你去办事。”敖谦站起来就要跟着，你刷不刷？不刷我念咒了。周五板着脸道：“老子还治不了你这条恶龙了，赶紧刷，刷完再一起走。你”你你就知道欺负龙？敖谦想哭，同时他也看出来了。周五就一点都没喜欢他，要是喜欢他的话，怎么能舍得让他刷碗？呸呸呸！想什么呢？我用他喜欢，我有未婚夫呢。敖谦不得不刷碗，不过这时候小脸似乎红了一下下，他心里有些想法。随着时间推移，似乎潜移默化一样在改变着，以至于他自己都不得不在心里强调有未婚夫的事实。很快，碗刷好了，他也去换了身衣服。外面下雨了，他穿了套运动装。其实周五心中还是给敖谦点赞的。这个女人如果不是龙的话，他拼了命也得追求她，因为太漂亮了。
和天仙似的。二人下楼，打了车后直奔银行。周五取了二百六十万现金出来，装了一个大包里，没敢直接送空间戒指里。关于空间戒指和捆龙绳的事儿，只有敖谦知道。而敖谦这女人有个优点，从来不会泄露关于她或者是他们之间的秘密。提着二百多万现金，周五去了新园里的菜市场，门市已经被刘荣占领，里面的摊位干脆兑出去了，因为门市的生意比里面好多了，一天四头猪不够卖的。看到周五带着敖谦一起来的，刘荣乐的嘴都合不拢了。晚上家里吃饭，大娘再给你炖大肘子和排骨。嗯嗯嗯，真馋大娘的大肘子了呢。就是周五总不让我去，他可小心眼了呢。总欺负龙龙，刘荣迷茫。周五脸都黑了，这龙说顺嘴了，他总说我龙，说我听不到他说的话，气死我了。敖谦伸了伸舌头道：“周五，你是不是晒脸了？你再让我知道欺负谦我扒你皮。行行行，晚上回去吃行了吧？钱我带来了呀，你和我爸得空去存一下。”周五把包扔在柜台后面道：“啊，你取了现金？妈呀！”刘荣一听，腿都软了。这么多钱啊，放在这儿被抢了怎么办？我们还有事儿，走了。周五拽着敖谦就跑，而刘荣在后面急得大叫，他害怕，这孩子太不让人省心了。现在去哪？出了菜市场，上了出租车后，敖谦好奇道：“去西直南路买台车去，司机师傅；去西直南路的汽配员，我也想要一台，怎么办？还有还有。”你以后帮我买一架飞机呗，在天上飞多有意思啊！敖谦兴奋道。前面的出租车司机都蒙圈了，这小子的女朋友是个弱智吗？怎么傻？毕呵呵的，白瞎长这么漂亮了，说话这么没脑子呢？然而，这时候司机又听到男的说话了：“飞机的事儿以后再说吧，先买车。”的出租司机就翻了个白眼。一大早上碰到俩吹牛，毕的神经病。岳阳汽配城是这几年新开发的汽车零售与配件的大型商贸区。岳阳虽然是四线城市，但这几年发展的非常好，再加上岳阳当地就有一家汽车玻璃制造厂。所以，在这玉阳小城中，连宝马经销商都有一家。当然，不是4 S 店，因为申请4 S 店的话，各种条件都要达标才行。玉阳显然不符合，但是。这并不耽误宝马品牌在玉阳的销售，而周五就在宝马经销车行选中了一辆五系高配的，这辆五系高配才五十万左右，相比于他银行卡中的两个亿，那还真算低调了。而他也并不想装高调，宝马五系在玉阳很普遍，虽然不算大众车，但开得起的人太多了。而就在他准备跟销售顾问签订合同时，车行里面的其他销售人员纷纷站了起来，然后连忙跑向了门口。两位稍等一下，不好意思，不好意思，我们老总来了。待会回来争取给你们更大的优惠。这销售顾问也连忙跑了。周五和敖谦就哭笑不得，这里的老总好大的官威啊！他一来，别人都得到大门口迎接，所以他和敖谦也好奇转过身看去。门外停了一辆阿尔法商务车，然后在两个工作人员的努力下，从车上抬下了他们的老总，是个二十多岁的年轻男子，一条腿打着石膏，抬下来后也直接坐到了轮椅上。都出来干什么了？是不是都想我了？没事，没事，就是从我家楼梯上不小心摔的，屋里还有顾客呢，赶紧接待。这年轻人也挺胖的。甚至和王富贵有六分相像。他被一个大经理推了进来，那大经理也一边推一边介绍道：“王总，你没来的这些天啊，咱们的销售额可没落下，比上个月还要高出三个点，挺好，挺好。我实在在家闲不住了，这才过来看看。感谢大家啊！我不在的这些天，大家工作都很出色。晚上我请客，不过我是去不成了，但单我买。这王总还很会做人，这些人对他客气，他也对这些员工很友善，倒没趾高气扬的。而这时。”周五的神色就有些精彩，这人姓王，也挺胖，和王富贵有六分相似，一条腿还断了，咋这么像王富贵他儿子呢？也是打了自己老爹那孙子。不过周五倒也没吭声，这孙子已经受过惩罚了，总不至于要他命。销售顾问很快回来了，然后笑道：“免费贴膜，外加隐形车衣，这是我给你们争取来的福利啊！要知道，现在隐形车衣市场的价格非常高，咱们赠送的都是高档品牌。行，开单子吧，今天我就要把那辆车开走了。”周五指的是刚才看的那辆，那辆订出去了，你们的车得等一个月。咱们车行没有加价，提车那个说法，但真得提前订的。周五也知道销量大的车得提前订车，甚至还要加价之类的，这在国内市场很普遍。只是他可没那闲工夫等一个月，所以他摇了摇头，那就算了，我去别的品牌看看。说着他就站了起来，先生您别着急，别着急，这个我们真的没有办法的。怎么了？就在这时，那小王总被推了过来，并好奇的看向销售顾问王总。周先生刚刚看中了那辆高配的五系，但要提现车，而这车已经订出去了，车主还没过来取，所以周先生就想去别的车行看看。这个，周先生别着急，我看看能不能联系厂家那边，尽快给您提车。小王总对待顾客倒很客气，并没有什么装逼啊、霸道啊，又或者居高临下吓唬人之类的。毕竟他开门做的是生意，顾客是给他送钱的，所以小王总倒继承了其父的几分精明劲儿。他说着就要给厂家打电话，不过这时候周五却叹了一声：“不用了。”我现在看到你，我脑瓜子疼。他是很想上去踹断这小王总另外一条腿的。如果不是王富贵这人做事做得到位，主动打断了儿子的腿，他能饶了这个小王八蛋？小王总就有点懵，啥意思啊？看到我就脑瓜子疼。周先生，你是零零零？就在这时，敖谦的手机突然响了起来。周五一冷，太阳真打西边出来了。敖谦竟然会有电话。那小王总也好奇的看向敖谦，这女的真好看啊！这姓周的孙子怎么找这第一漂亮的女朋友？不行不行！一会得把他电
。小王总听到王富贵仨字时，差点一口老血喷出。什么情况？给这女人打电话的，咋和她爹一个名字？柳城的人来了，带来了我想要的。行啊，这么快啊！敖谦兴奋道。那你给我，给我送来吧，我和周五买车呢。宝马，面前有个断腿的小胖子，长得和你挺像的。我看周五那脸色，好像要揍他。你赶紧过来吧。而且这小胖子看我眼神不对，王八蛋，我弄死他！老王在电话里都尖叫起来了。那龟儿子怎么还送到周五的枪口上去了呢？他不是在家养腿吗？没事儿往车行讨个六啊！老王气急败坏的挂了电话，看样子十万火急的往这边赶了。与此同时，周五一阵无语中，他的确想揍这个小王总，但这小王总都站不起来了，他也真下不去那手啊。而这时，小王总咽了咽口水，你们你们认识我爸？咋的？认识你爸不行啊！敖谦看了周五一眼，要不我揍他，我下手有分寸，打不死。小王总脸色就是一变，什么情况还要揍我？而这时他的电话也响了起来，拿出一看，正是他老子打来的。他硬着头皮接了起来。说实话，他天不怕地不怕，就怕自己这老爹。他都感觉这爹不是亲爹，因为说打就打断腿呀、啊，哪有亲爹这么打儿子的？王八蛋！你要是敢对周先生和敖女士有半句顶撞，老子把你第三条腿也打断，给我像伺候祖宗一样的伺候他们！我马上就到。王富贵感觉自己的心脏要跳出来了，他全身的汗毛也在竖着，额头上的汗水顺着脖子往下流。司机已经闯红灯了，在市区就飙到了一百迈，但是王富贵还是让他再加快，因为不加快不行啊！如果说之前他对周五和敖谦有畏惧的话，但那种畏惧并不算太严重，怎么说呢？就是感觉这是俩狠人，不要命的鸳鸯大盗，而敖谦又绝对有特殊的能力，力量大于正常人。不过经过昨天晚上一试之后，他的心底里就已经产生了极度的恐惧之意，是那种感觉自己渺小的恐惧。一个漂亮的像天仙般的女子，赤手空拳放倒了近六十个常年打架斗殴的壮汉，还杀了好几个人。他亲眼目睹了全部过程啊，特别是敖谦最后踢刀子那一下。简直就像比武侠小说中的高手还要恐怖，所以周五和敖谦这对鸳鸯大盗，给他一千个胆子，他都不敢再得罪了。然而，然而他不想得罪，但自己那不争气的儿子却硬要往枪口上撞了，明明腿都被他打折了，在家养腿呢。所以你去个屁的车行啊！那车行倒真是他儿子弄的，他连骨都没掺，儿子的确有点经商头脑，所以车行生意不错，但对他来说也只是小打小闹吧。还有那俩杀神买个屁的车啊！悍马送你们，你们不开，跑去买宝马，有病吧？玉阳不大，不到二十分钟。王富贵的车终于到了车行门口，然后风一样的跑了下来，如一个肉球般冲进了车行里。而一到车行里面，看清里面的状况时，他也松了口气。儿子还在轮椅上坐着，距离俩煞神挺远的。俩煞神正喝咖啡呢。王八蛋！在小王总刚要跟他打招呼的时候，王富贵冲向了小王总，然后正反俩大耳瓜子就抽了下去。再然后，又一脚把小王总连连轮椅都踹飞了。所有人都瞠目结舌，这什么情况啊？你儿子腿都这样了，你还这么打？这肯定不是亲爹了，亲爹没这么干的。倒是周五。这时候心中大赞，这个王富贵太精明了，不管对错，也不问原因，打儿子就对了。而他这种打，又何尝不是一种变相的保护？我都这么打我儿子了，你就算心中再有气，你也得消了吧？而果然，周五笑了笑后说道：“老王，别演了，差不多得了，咱们那是接过去了。”哎。王富贵连忙跑过来，连连点头，打就对了。周五这不不追究了。要知道，他儿子打的可是周五的爹，所以周五心里能没气。那小王总似乎很怕这个亲爹一样，就算被打了，也只是哭，没敢顶嘴。王富贵这人曾经也是道上的狠人，凶着呢。王富贵，东西呢？敖谦这时候说道：“阿、哎、雅，在后面车上，后面的车上，马上就到，马上就到。”他着急过来。而且金子也没在他手上，在那孙文广手上呢。孙文广亲自送来的，所以一会就到了。敖谦不置可否，给他金子就成。周五这时候则说道：“老王，你坐，有两件事我得先和你说清楚。”好好，周公子你说。王富贵半边屁股坐了下去，心中忐忑不已。周五想了想，谦儿这人小孩子心性，喜欢打打闹闹的。昨天的事儿我并不知道，但是我想说的是，以后不管谁找上你，你都不能透露出谦儿，否则……周五压低声音，否则我要你全家的命。不会，不敢，不敢。老王额头上的汗。哗哗往下流。当然，事情过去就过去了，你以后不能再单独联系谦儿。如果被我发现，后果一样。是是。王富贵一边擦汗一边点头。第二件事，周五突然笑起来道：“今天我的确来买车的，也不知道这车行是你们家的，不过里面有辆宝马五系，我相中了，你安排一下，我今天就开走，开走，开走。这算什么事儿啊？之前的悍马你咋不开啊？”老王对着远处的销售顾问一挥手：“马上弄合同，车钥匙拿来，该有的全都有，一样不能落。得，牌照之类的，你也帮我跑跑吧，办完通知我。” Daily， 咱全包，你开着就行。老王拍着胸脯道：“嗯，之前讲的是五十万，我也不和你讲了。刷卡。”周五推出一张银行卡道：“王富贵的脸就苦了下来，可怜巴巴道：钱不能要，您开去就得了呗。”周五淡淡瞥了他一眼：“我不想说第二遍。”得得，刷卡，刷卡，赶紧的。王富贵很害怕周五的眼神，所以像闪电一样就抓起了那银行卡，密码六个八，你们自己刷。好的，先生。工作人员就一通忙碌，片刻后，车钥匙和银行卡
，也送到了桌上。周五签了字，所有合同手续完毕，车行又复印了他身份证，到时候车行就得上牌了。而就在这时，外面又来了一辆大奥迪，柳城的孙文广到了，进贵宾室吧，别在大厅。老王提议道：“那是你们的事儿，我不参与。”周五只是瞥了一眼那个孙文广，然后就拿着车钥匙准备把车倒出车型。倒是敖谦屁颠屁颠的跟着进了会客室。进入后不到两分钟，敖谦就提着大包走了出来，美滋滋的，那包一看就很重的样子。孙文广和王富贵也出来了，但俩人也不敢多说啊，这漂亮女人就认金子。看到金子后，连招呼都不打，就拎包出来了，根本没和他们多说一句。周五把宝马车开到大门口时，还处在兴奋之中。民间车友有,有句俗语，叫做“开宝马，坐奔驰”，意思就是宝马的操控性非常好，奔驰坐着舒服。敖谦也高兴地上了车。周五又把车窗放下，对王富贵笑道：“老王，就这样，有什么事电话联系。”他连看都没看孙文广一眼，一社会上的流氓罢了，入不得他周五的法眼。至于王富贵，王富贵做人没得说。其实还很对周五胃口的，是个聪明人。好好，电话联系，老女士，再见。老王点头哈腰，献媚一样对着二人挥手道别。周五一脚油门，快速驶离。周五开车在市区逛了一圈，又跑了一趟出入境管理部门递交去香港通行证的申请。而中午在外面吃过饭后，他便开车回到小区，进入地下停车场。在 C 栋高层地下有地下停车场，而他买房的时候附赠了一年的停车位。他记得停车位是地下 C 区十八号。然而。就在他将车开进地下停车场时，突然间一辆宝马 Mini 斜刺里冲了过来，周五吓了一大跳，连忙快打方向盘。这里是个转弯，视线盲区，好在他反应够快，否则的话非得撞上不可。而那小 Mini 也减了速，开车的女司机恶狠狠地瞪了周五一眼，然后快速驶离。周五就哭笑不得，这年头马路杀就是女司机，见到他们躲着点就对了，否则会没命的。很快。他找到十八号的停车位，正巧也空着，所以他倒车停靠，而后乘电梯上楼回家。一到家，敖谦就跑到床上玩金子，周五则没立即上楼，而是笑了笑道：“奔牛泉第四世教我吧，行啊，行啊，我再教你三世吧。”敖谦今儿的也高兴。他现在攒的金子，怕是也值几千万了。金砖就有百十来块呢，虽然克数没那么重，但兑换成现金的话也是不少。还有各种金银首饰之类的，他都带不过来。嗯，你先打一遍前三世，我看看。他站在客厅中说道。周五点点头，深吸一口气后，马步一扎，奔牛第一世，寸崩。奔牛拳和八极拳有很多相似的地方。所谓的第一世，并不是一个简单的动作，而是一连贯的动作组合，有贴、靠。撞以及崩的姿势。周五将第一式寸崩一气呵成后，又要打第二式。不对，不对，你这个不对。就在这时，敖谦指着周五的脚尖道：“这个脚尖动作不连贯，而且必须要那八字的。你看我的。”敖谦一边说着，一边挨着周五打了第一式。而他打出来的第一式特别有劲道，也特别有感，就好像是那种劲动结合，一起一落都有大开大合之势，比周五打出来的要顺得多。周五挠了挠头，那我重打。他回忆着敖谦的步法和运气方式，也再次打了一遍，还是不对。你这么笨呢？比牛都笨。说着，他贴到了周五背后，左手抓住周五的左手，右手抓住周五的右手，跟着我的动作，起，对，对，落。他似乎完全不介意与周五贴在一起一样，但是周五介意啊。就在他贴上来的时候，香气、柔软以及那种热量，都让他的心神有所摇曳。他恍惚，也迷茫，甚至心跳和血液都在加速一样。哎呀，你笨死了！你在后面，我到前面。你原来这么笨啊！说着。这龙又从周五的胳膊底下钻到了他前面，然后依旧是左手右手互握。然而，当随着他起手落势之后，他也突然动作慢了下来，在后面和在前面的感觉是不一样的。他在前面也能感受到周五身上的热，还有周五贴在他贴边呼出来的热气儿，甚至是腰身接触时的触动。渐渐的，他停了下来，屋子里这一刻安静的连空气都凝固了。他的耳朵后面已经红透了。你自己练吧，我上楼了。不知过了多久之后。敖谦突然间抽身，然后头也没回，噔噔噔噔噔噔就上楼了。周五也满脸通红，二十岁的他连女票都没处过的，可以说他还算是一个青葱少年呢。所以，刚才发生的一切，他魂儿都跟着飘起来了。小心肝更是跳得像蹦出嗓子眼一样。他也不知道怎么了，他是龙啊，会吃人的龙啊，自己怎么怎么？周五脸色复杂无比，他竟然对他有想法了。他坐了下去，没再继续练，而是茫然不知所措。毕竟才二十岁，没和异性间有过亲密的行为，所以突然间感受到了之后，他这二十岁的少年也不禁脑子里成乱乱的。而敖谦实际上比他还乱，他住十七楼的，周五才住楼上，所以他跑上边干啥？跑到一半的时候，他就知道不对，但是，但是他又不敢回头，不敢面对周五，所以将错就错，继续上了十八楼。一到楼上，他就捂住了胸口。为什么？为什么会这样？那王八蛋贴在自己身上时，自己为什么会会那么有感觉，会那么兴奋，甚至他呼出来的气儿都让他迷离。我有未婚夫的，不对，王八蛋说未婚夫也可能是坏的，还可能找了好多女人呢。呸呸呸，敖谦你在想什么呀？他是你的食物，你终究要吃了他的，难道你还会爱上你的食物？敖谦你疯了呀！这龙也迷茫，脑子里面乱乱的。第一次他有了感觉，对周五这活生生的男人有了感觉。要知道，之前和周五第一次见面时，他根本不知道修为何物，修你妹啊！你跟你的食物，你修啥修？但是现在。
。周五的电话也响了，是刘荣叫他带敖谦回去吃饭，但周五也不敢去叫啊，所以只能说明天回去，今天有事。好说歹说，才哄着刘荣挂了电话，然后又一个陌生电话打进来了。你是 C 栋楼下新宝马车主吗？电话里是一个清冷的声音，是个女子的声音。周五就冷了冷，他刚买的新车，在车行的时候，车行就附赠了一些小玩意儿，比如说放在风档的电话号码牌，所以车上他的预留电话。我是怎么了？什么怎么了？你占我车位了，赶紧挪走！电话里那女的似乎很生气，几乎用吼的吼出来的。你的车位，我记得我停的是 C 区十八号位啊，那是我自己的车位。什么你的车位？那是我的车位，好不好？我都停几个月了，你赶紧下来挪，否则后果自负。说完，那女的直接就把电话挂了。哪个不要脸的，还后果自负？我去看看。就在这时，那儿能听八方的敖谦儿腾腾腾下了楼，也气呼呼的样子。他妈的，周五这王八蛋只能本龙欺负，别人欺负可不行。电梯一路向下，周五和敖谦儿。一个站在电梯左侧，一个站在电梯右侧，俩人都没敢看对方，心里都虚着呢。对了，对了，突然之间，二人同时转头，然后又都说了一声“对了”，二人就愣住，然后脸色又都红了起来。对你妹啊！你想说啥？周五还是很不要脸的，毕竟男生嘛，脸皮怎么也比女生厚。王八蛋，本龙吃了你！一听周五又骂他妹，这龙张牙舞爪的扑了过来。不过显然不是真吃，就是气的。周五就躲，也连忙抓住他双手。我跟你说，我不可能喜欢一条虫的，你别自作多情，请你妹啊！本龙只把你当食物，食物你懂不懂？我有未婚夫，连女朋友都没有，是谁自作多情？谁心里清楚？长这么大了，连女朋友都没有一个，还敢跟本龙比？本龙咬死你！哎呀，你敢咬我？你是不是晒脸了？俩人在电梯里张跟头打把式的。好在这时候电梯传出叮的一声，地下负一层到了。二人同时收手，又互相瞪了一眼，再然后又都扭过了脖子。敖谦大步的走了出去，一出去他就大吼道：“谁？刚才谁打电话让挪车的？”周五无语，这女暴龙情绪不对头啊，得控制。是我打的，怎么占了我的车位？你们还有理了？这车位是我的好不好？对方也是个漂亮女子，而周五走近一看，竟然还是之前差点和她撞车那迷你车主。敖谦看了周五一眼，周五，这是咱家车位不？你没听错吧？他用了“咱家”两个字，几乎是下意识说出口的。他自己都没觉得不妥，但周五却怪怪的看他一眼，不过还是点头回答道：“没有听错 ，C 区十八号，合同上写着呢。”得到周五确认，敖谦双手一掐腰，咋的？还想霸占我家车位啊？信不信我把你车给砸了？你砸一下试试。什么？你家车位？我的车在这里停了三个月了，这车位就是我的。那女的也脸红脖子粗，显然她并没有车位的合同，只不过她停习惯了，三个月也没有人找她，所以就认定这是她自己的车位了。你以为我不敢砸？我现在就砸！这女暴龙正有火没处撒呢，说着就要用双手去砸车。周五可不敢让她砸，她这一砸，有理都变没理了。况且这龙能把这车给砸成面团，所以他连忙拉住她道：“别急，别急，砸什么砸？咱要文明，做文明龙。龙你妹啊，气死本龙了！敖谦现在也学会你妹你妹的了。不过好在周五这一商量，他的气也就消了一点。而这时，周五便戏法一样一甩手，一纸合同就出现了，然后递过去道：“自己看。” C 区十八号，一年停车费。那女的脸色一变，接过合同就扫了一眼，然后就一阵尴尬。行了，周五也不想和这女人计较，而是挥挥手道：“之前我没买车，所以车位谁停都行，方便别人快乐自己嘛。但现在我买车了，所以对不住，麻烦您另找车位吧。”说完，他拉着敖谦就往回走。那女的也没有再吵，而是窘迫的钻回自己的车，然后倒车另找车位。气死本龙了！气死本龙了！我不上楼，我要去吃红烧肉。周五拉着他要进电梯时，他死活都不走了，耍起了小性子。这也是他第一次耍小性子，总之有些莫名其妙。其实敖谦就算是龙，但也是个女人，她有女人该有的一切，小性子、小气等等等等，该有的全有。我刚跟我妈说不回去吃，吃什么红烧肉？晚上吃方便面。我给大娘打电话，你不去我去。哼，这龙自己有手机，也留了刘龙的号，所以直接就拨通了。谦儿，电话一通，刘龙就很惊喜。大娘，周五欺负人，我想吃你的红烧肉，他不带我去，这小崽子，回来我打死他。刘龙一听就气炸了，他就猜到是周五不让敖谦来。现在敖谦一说，果然被他猜对了。谦儿，你别生气。大娘今天晚上就做红烧肉，吃多少有多少。你快来，不带周五那坏小子，自己回来。哎，敖谦大乐，那我现在就打车去。对，不带他。说着，他把电话一挂，得意的对着周五扬了扬手机。你上楼自己吃方便面吧，我去我大娘家吃红烧肉。哼，没你的份。说完，他大步就往楼梯口走。我服了，我服了，行不？突然间，周五服软了，这龙坐起来也要命啊。他拿他啥招都没有，我开车送你回去总可以了吧？周五不得不说道，嘿嘿，这才像话。敖谦这才转身一乐，大步向宝马车走去。周五也是摇头一笑，连忙上车，把车子启动，开出地下停车场。而出了小区后，车上也再一次沉默下来。闹过之后，还是有点尴尬。他之所以闹。耍小性子，还不是为了掩盖自己的复杂心理，所以现在不耍小性子后，心里又尴尬了。人往往就是这样，心里的窗如果一直不打开的话，那也就一直不知道窗外的世界是什么样的。而当心里的窗突然打开，感受到外面的一切时，自己反倒迷茫无措。周五甩了甩头，突然没话找话道：“这
，而要去香岛得有通行证。哦，你爱去哪去啊？关我什么事？我又不是你的什么人。敖谦儿装作若无其事的撇撇嘴道：“嗯，你在家不能乱走，也不能去伤害别人。谦儿，这个世界其实很美好，我已经发现你很喜欢现在的世界，所以那就尝试融入进去。融你妹啊！你连个真的身份证都不给我办，我咋融？”敖谦儿气道：“你就是不在。”说到这里时，他连忙捂住了嘴，他差点就说出周五不在乎他的话。他恼怒不已，自己这是怎么了？什么不在？我不在。你也不能杀人吃人，行行行，我不吃人也不杀人，行了吧？你爱去哪去啊？敖谦儿看向了车窗外，看着一栋栋高层闪过，脑子乱乱的。刘荣非常满意周五这小女朋友。要知道，敖谦儿要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，所以找个富二代之类的都没问题。但他偏偏找了会杀猪的周五，所以刘荣和周翔两口子认为这孩子本分，不嫌贫爱富。敖谦儿想吃红烧肉，那就炖一大锅，别的条件没有，猪肉管够。而敖谦儿一到周五家后，也就立即变了张笑脸，一口一个大娘的叫着，还主动帮着刘荣做饭、擦桌子之类的。表现的无可挑剔，谁说这龙傻？这龙一点都不傻。饭后，周五开车带敖谦离开，一顿饭的功夫，似乎也让二人忘却了之前的尴尬，甚至敖谦来了兴致，也想练练车，而周五都答应下来。二人找了个人少路宽的大道，然后换座，周五教他怎么打火、怎么操作之类的。自动挡的车很好练，挂上挡给油门就行了。所以敖谦倒也学得很快，前后半个小时就能熟练操作了。其实多数女性之所以练不好车，就是因为胆子太小，而敖谦则没有这种障碍。这龙的胆子大破天了，所以学起来就更快。我以后也要买一辆，不过你得帮我弄个真的身份啊，总用假身份算怎么回事？行，我帮你想想办法吧。周五头疼，现在这年月都联网的，所以想弄假身份太难太难了。二人半夜回到的家，然后一个楼下，一个楼上，一个修炼打坐，一个玩手机游戏。与此同时，柳成、孙文广下午就回来了，而回来后则有小弟通知他，陈庆生的手机之前响了十多遍，然后没电自动关机了。孙文广心惊肉跳的，陈庆生虽然是什么鼓舞门派的，但这年头山里的老道士都玩网络拍小。视频什么的呢？所以所谓的鼓舞门派，显然也不可能脱离世俗。那么，给陈庆生打电话的是谁？是他门派中的人吗？孙文广没敢给那手机充电，也没敢开机。但到了晚上后，怎么也睡不着。而就在半夜十二点多的时候，他听到了别墅后窗传来的滋滋响声。孙文广扑腾一下就坐了起来，然后连忙从床头柜的抽屉里拿出一把枪。没错，这厮有枪，混黑的都是脑袋，别裤腰带上的主。这枪也是花高价从边境口岸弄来的，子弹不多，一共才三十多发。之前在郊区仓库试过，威力很大，能打响。他藏拎着枪藏在了门口。孙文广一直都是瞎混，社会上的毒瘤，之前也几次蹲了大狱，几进几出的，所以就没娶成媳妇。现在虽然混得好了，但也没有正儿八经的媳妇，都是几天一换。今天由于心情不好，所以这大别墅中只有他自己没带女人回家。他保持均匀的呼吸，也不敢出声，只是藏在门后不动。而就在这时，他的房门被推开了，很轻。然后一个黑影蹑手蹑脚的走了进来，别动！孙文广拿着枪就顶住了来人的脑门，同时另外一只手迅速开灯，灯开是一个穿着练功服的中年男子，四十多岁，个子不高，额头上有道刀疤。男子没动，但却冷冷的看了孙文广一眼，道：“你现在把枪从我脑袋上挪开，你或许还能活。”你是谁？孙文广又不傻，怎么可能把枪挪开？我是，嗖，咔的一声，这男人突然间脑袋一偏，双手一托一举时，孙文广的胳膊。直接就成九十度角了，连带着扳机都没来得及勾，手枪就掉在地上。那男子这时候又一记膝盖顶到了孙文广的肚子上，抱住他的脑袋就猛地撞了一下房门，砰！惨嚎声中，孙文广头破血液，双眼一翻就倒在地上。中年男子淡淡一笑，从孙文广身上迈过，然后捡起手枪，继续在别墅里逛了一圈。片刻后，他发现这别墅里就没有第二个人，而他也拿了杯水浇在孙文广的脸上。啊啊啊！孙文广一醒，抱着胳膊就惨呼不已。中年男子把枪口塞进他嘴里，你再叫一声我就开枪，你可以试试。嗯、孙文广连连摇头，表示不敢。男子把枪往出一抽，转身就走进客厅。孙文广支撑着起身跟了上去。庆生呢？男子坐到了沙发上，也点了一根放在茶几上的软中华，咕咚。孙文广咽了咽口水，果然，果然找来了呀。他就知道没完。不过他这时候也连回答道：“庆生他他死了。”嗯，那男子猛地站了起来，一步就迈到孙文广身边，道：“庆生怎么可能死？他怎么死的？是被人杀的呀！你听我说啊，庆生本来和我都结拜兄弟了，我们说他是怎么死的。”男子抓住孙文广的脖领，道：“再敢废话，我崩了你！”是是是，孙文广连连点头。是昨天，昨天在沿河镇那边，我们与玉阳的王富贵打起来了。王富贵带来一个女子。非常厉害，就是他把庆生杀的呀。详细说来，男子脸色变幻不停。陈庆生竟然死了，事情大条了呀！事情是这样的，孙文广不敢隐瞒，连忙把昨天发生的所有经过都说了一遍。一个女子打倒近六十个壮汉，脚一踢刀子就刺中了庆生。庆生人呢？在校区仓库，我放在冰柜里面了。其他人的尸体处理了，庆生的我没敢处理，带我去，立即，马上。是，孙文广连衣服都不敢穿，只穿着睡衣的他，连忙去地下车库取车，然后开车向郊区驶去。半个小时后
，庆生都死了，你活着干什么？男子似乎发了光一样，在孙文广还没反应过来的时候，突然间一掌拍在他胸口上，砰！孙文广胸口里面传出“砰”的一声，紧接着七窍流血而死。仓库里还有个更夫，男子也没放过，硬生生的扭断了更夫的脖子。而连杀两人后，他拿出手机拨打了一个号码：“师姐，有个不好的消息，你你要挺住，庆生他死了。”中年男子声音都带着颤音，显然他都怕他那师姐。凌晨三点。周五在打坐中醒来，同时也长吁一口气，因为到现在为止，他打通了第二十条经脉，依旧是练气三层。但打通第二十条经脉后，明显感觉到身体更加轻盈，甚至闭目内视之时，他都能听到那二十条经脉的血液流动之声，犹如一条条江河一样，江河不止，生命不息。嗯，今天帮老周杀出去，所幸这个时间段醒来，他换了身衣服就下了楼。而到楼下时，敖谦似乎在与谁聊着天，正用社交软件聊得不亦乐乎的样子。这龙似乎没睡过觉一样，恐怕这六千年来都没睡过。你干嘛去？他趴在沙发上不解道：“今天去帮我爸杀出去，不用你，我上午再回来。”说完，大步下楼。敖谦撇撇嘴，他认为周五有病，明明都那么有钱了，却还想着杀猪，这是心理疾病。对了。不能全指望他，我得自己想办法弄个身份证。敖谦托腮想了想，然后就想到王富贵那去了。没办法，他只认识王富贵呀、啊，所以凌晨三点，他给王富贵打去了电话。王富贵虽然没离婚，但这段时间是不在家住，他受够黄脸婆了，而黄脸婆也受够他了，所以俩人冷战。他搬到了酒店住，然后床上躺的是窈窕淑女。半夜三点，电话突然响起时是很吓人的，老王一个机灵就坐了起来，然后就破口大骂道：“王八蛋，谁这个时候打电话？”说着，他抓起床头柜上的电话就要挂，但是，但是。当他看到电话号码的刹那间，也瞬间像打了鸡血一样跳了起来。你干嘛？窈窕淑女都被他吓了一大跳，这肉墩子跳起来还挺灵活的呀！别他妈说话！王富贵瞪了女人一眼，然后连忙把电话接起。谦儿小姐，你好啊，有什么事吗？没叫敖女士，而是叫了谦儿小姐，像哄公主一样的语气，就差对着电话媚笑了。王富贵，我想弄个身份证。身份证？什么身份证？王富贵有点懵。三更半夜的你给我打电话弄身份证，老子上哪给你弄身份证去？就是吧，我的身份证吧。是假的，我想弄个真的身份证。敖谦苦恼道：“我在山里长大的，没落过户口，意思就是在你们这里没有档案。但是我想要身份证啊，要不然都不能去香岛呢。”哎呀，是这样，老王一想也是，这敖谦如此生猛，应该就是山里的高人，无疑了。他也是下山来历练的，但没有真正的身份户口，包在我身上了。明天下午，身份证给你送过去。小意思，都是真的，真的。敖谦眼睛大亮，这王富贵可以啊，嘿。千儿小姐，你可能不知道，我怎么也算是玉阳的名人，官面上的朋友认识很多。不过千儿小姐，你大名就叫敖千儿吗？年龄多少？出生年月怎么填？还需要照片的，要不加个好友，就叫敖千儿啊。年龄二十，你自己算时间、月份和日期，你自己看着办。加好友后，我自拍一张照片行不行啊？行，当然行，拍一张像假身份证一样的照片就行。对了，还有通行证，去香岛的。敖千儿又补充道：“好的，没问题，那我加你好友。”老王拍着胸脯保证道：“行，是我的手机号。”那谢谢你了，我就算欠你一个人情了吧。以后有什么麻烦，尽管来找我。哈哈，千儿小姐，你太客气了。那就这样，好。敖谦主动挂了电话，老王电话一挂，嘿嘿嘿就笑了起来。敖谦找他办事，这是好事啊，虽然有点小困难，但是不难办。他关系硬着呢，和玉阳的几个大头头都很甜。他打开社交软件，加了敖谦的手机号，然后立即通过验证，敖谦也发来一张上半身的大头照。哼。狐狸精，怪不得你这么殷勤呢。那窈窕淑女这时候看到了敖谦的照片，然后就骂了一声“狐狸精”。老王叹了一声，可惜这狐狸精不是我的菜啊！别他妈乱想，这女人厉害着呢。老王办事很牢靠，第二天下午的时候就给敖谦打电话通知敖谦办好了。至于是怎么办的，敖谦没问，敖谦告诉他直接送到学府国际小区。而这个时候，周五已经回来了，你找王富贵办了身份证。他听到了敖谦的电话。同时也暗赞这女的脑子还真够用，知道找老王办证。对啊，我就认识她，我一问她就能办。嗯嗯，我下楼去取了。敖谦乘电梯下楼，周五想了想，然后又摇摇头，办了就办了吧，也算好事。老王并没有上楼，一是敖谦没邀请他，二是就算邀请他也不敢上，所以很客气的把身份证和护照递给敖谦后，他直接走人。这次非常精明，也非常会做人。与此同时，富贵大酒店今天下午入住了五个人，其中有一对中年夫妇，但中年夫妇的袖子上都戴着黑布，显然是家里有白事。另外三人中，一个是额头上有刀疤、长得挺凶的男子，另外两个是两个气度不凡的老年人。没错，就是老年人，六十岁左右，穿的那种布鞋、汗衫之类的，看着仙风道骨的样子。五人开了四个房间，特意挑了二十七楼，因为二十八层是王富贵居住的，所以二十八层不对外，但二十七层却对外。五人的到来并没有引起任何人的注意，虽然吧台的收银员发现。这五人脸色沉得跟家里死了人一样，但也确实死人了嘛。所以收银员对他们都是很客气。夜里，王富贵应酬完后，已经是晚上十一点多了，醉醺醺的回到了总统套房。然而，他刚一进去，一把枪就顶在他脑门上，王富贵一瞬间酒就醒了，惊恐的看着总统套房里的五个人，当然还有他的窈窕淑女。不过他窈窕淑
，有话好说，有话好说。王富贵举起了双手道：“趴下！”刀疤脸一脚踹在王富贵小腿上，王富贵也顺势直接趴地上了，小腿转筋的疼也忍不住的叫了起来。不过他刚一叫，那人就把枪口塞到他嘴里了，王富贵瞬间不出声了。刀疤脸开始捆绑。然后又拖死狗一样把王富贵拖到了地中央，而这时候五人中的妇人说话了：“两天前和你一起杀了我儿子的女人在哪？”听到这句话，王富贵如坠冰窟。王富贵没有什么节操，也没有所谓的义气之类的，他是个富商，为富不仁说的就是他这种人，所以都没用对方怎么审，他就爆豆子般把周五敖谦的事儿说了一遍。他得先保住小命才行。这五个人的眼神太吓人了，似乎要吃人一样。敖谦，周五，学府国际 C 栋高层。妇人点点头。那敖谦的父母呢？这个我不清楚。不过之前他好像说过，从山里出来的，并没有正式的身份。他的身份还是今天我给办的呢。老王如实回答道。那个周五呢？你见过他出手吗？妇人继续问道。这倒没有。老王摇了摇头道。但那敖谦很听他的话。周五的父母又是做什么的呢？新源里市场卖猪肉的，他们一家都杀猪，卖猪肉的。那你知道他们家在哪吗？妇人又问道。王富贵略一迟疑，但还是把周五家的地址说了出来。这厮一点都不傻，他这是托周五下水呢。如果周五不下水，他未必能活，所以绑了周五的父母反倒是好事。妇人听完王富贵报的地址后，就轻轻额手，然后客厅中陷入了短暂的安静。而就在过了大约一分钟后，为首的中年人突然说道：“喂，要以防万一，对方能打倒六十人，必是先天无疑了。而对方又很怕那个男的，说明那个男的或许也有本事，所以要么不做。”要做就一次性彻底解决。老夫建议绑了那个周五的父母，到时候就当给亲生陪葬了。而且绑了他的父母，二人也会投鼠忌器，话语权就在我们手上了。关长老说的有道理。妇人点头，看向刀疤，阿杰，你怎么说？按关长老说的，这样更稳妥一些。伟哥，你呢？妇人又看向为首的中年男子，中年男子不是别人，正是陈伟，陈庆生之父。而这妇人则是陈庆生之母，曾尚香。刀疤叫阿杰，另外两个老者，一个是关长老，一个是袁长老，那就先绑了周五的父母。然后给他们打电话，到时候他们必会找我们来谈判，然后我们以他父母相威胁，解决起来也会更轻松。那这两个怎么办？妇人曾尚香又问道。陈伟一笑，也带走吧，带那个废弃的砖厂去。他们来之前已经在城郊踩过了点。好，那麻烦关长老、袁长老还有阿杰你们三个去抓周五父母，但一定要小心，不可暴露。知道。两大长老和阿杰对视一眼后，转身下了楼。嗯，你有车吧？开车带我们出去。当然。你也可以试着耍花样。曾尚香淡淡一笑，然后开始给王富贵和他那小情人松绑。我们只杀那女的，你配合好了，能活。曾尚香这时候难得的笑了笑，示意王富贵和小情人放轻松。然而，王富贵是什么人？这是人中之精，商场上的精英，又黑白两道通吃那种。所以他已经猜到自己和小情人怕是会没命。对方只是先稳住他们罢了。只是。他也知道，如果自己有任何不对劲的举动，对方绝对会将他们杀了。所以他一时间竟然想不出什么好办法。一行四人乘电梯下楼，到了楼下后，大堂里很安静，毕竟半夜十二点了。吧台里的两个收银员都迷迷糊糊在打盹，他气得骂了一声。不过好在旋转门外还有个保安，王总好。王富贵几人一出去，那保安就打了个立正。嗯，王富贵看了保安一眼，但这保安傻，避世的目不转睛的站那静影呢。他心里又骂了一声，这二逼保安一点都不会察言观色，怪不得天天值夜班呢。就这种脑瓜子笨的家伙，天生的更夫命。晚上值夜班不就是更夫吗？很快，他开车带着小情人和曾尚香、陈伟几人驶离市区，按照陈伟的指路，最后停进了一个废弃的砖厂里面。这砖厂应该是上个世纪五十六年代建的，有很多窑洞。砖厂里面还有一个大沙坑，沙坑里面全是水，水深都有十米。而到了窑洞里面后，曾尚香和陈伟一人绑一个，很快又把二人给绑上了。然后就是漫长的等待。夜里三点，周翔。静悄悄的起床，这些天都是他在杀猪，所以三点就得起床去屠宰场。穿好了衣服，走到门口时又掏出了烟，不过没在屋里点，准备开门到外面点去。然而，就在他刚刚把门打开的一刹那，一只手突然从门缝外伸进来，快速的捂住他的嘴，而后三个黑影无声无息的冲了进来。他是杀猪的，自然有把子力气，所以顿时就要挣脱。然而，刚一用力时，其中一个黑影一个手刀就砍在他后脖梗处，他也瞬间失去了知觉。三个人本来在偷着开锁的，没想到对方主动开了门。所以他们顺利得手。与此同时，周五案例三点醒来，他本就没睡，三点似乎成了他的生物钟，打坐也会到三点时醒来。他伸了个懒腰，穿上衣服下楼，开车前往屠宰场。然而，当他到了屠宰场时，老周并没到。他笑着摇了摇头，恐怕老周睡过头了。他也没给老周打电话，而是自己开杀，一直忙到早上六点，老周都没出现。而他正想着给老周打个电话时，他的电话突然响了起来。他看了一眼来电显示，竟然是敖谦的，不是老周的。咋了？他接起来道：“周五。”刚刚有一个陌生人给我打电话，说让我和你去什么东郊砖厂，说你父母在他们手上之类的。东郊砖厂在哪啊？他们什么意思啊？什么？听到敖谦迷茫的话语后，周五大吃一惊，然后匆忙挂断电话，并给老周打了过去。电话倒是响了。
，但没有人接。然后他又给刘荣打了过去，刘荣的电话同样也没有人接。周五的太阳穴突突直跳，有人绑了自己的父母。他手腕一翻，杀猪刀直接送进了空间戒指，然后衣服也不换，大步就走了出去。他此时穿着防水雨裤，一身是血，特别血腥，害人上了车后的周五，迫使自己冷静下来。他旅游回来后，先是得罪了那个拳馆的王馆长，而王馆长的背后有外部势力，那个外部势力一直没露头。而他虽然这段时间表面上看似轻松，实际上一直都没敢放松警惕，因为他也怕别人背后捅他黑刀子，打他黑枪。还有。他在省城还得罪了徐邦来家族，所以父母被绑架。他想到了这两起事件：一是可能是外部势力，二可能是徐邦来的徐氏。不过不管是谁动人父母，那就不对了。道上混的都知道，祸不及妻儿。真正在道上混的，不会去报复你的家里人。所以拿别人家里人做威胁，这种行为太下作。周五沉着脸，一只手开车，一只手回拨敖谦的电话，立即下楼出小区，站路边等我。说完。他果断挂断电话，去东郊专场，正好要路过学府国际小区的大门口。敖谦这女龙虽然傻乎乎的，但武力值绝对够用，带着她也能帮自己挡子弹呢。大约十分钟，周五的宝马车开到小区大门口，敖谦也快速钻了进来。而他一进来就恼道：“谁绑大娘，我吃谁。”周五想了想，对方既然敢绑，那就说明有准备，所以不要大意，见机行事。他一边说着，一边分析着到达现场后该怎么办。如果别人用父母的性命相威胁的话，自己还能出手杀人吗？还有就是。当着父母的面怎么杀？杀了人后怎么办？此时，他就算再迫使自己冷静，但脑子里面也乱乱的，无法分析接下来会是什么样的形式。很快，东郊专场已经出现在了视线之中，而一出现在视线之中后，他当即把车停下，下车。他和敖谦同时下车，然后遥望废弃的专场院，很老旧的专场，一侧是大水坑，然后有一排窑洞，而父母应该被绑在窑洞里面。分头行动，我从左侧的死角位置过去，你开车直接开到窑洞那里，正面去吸引他们的注意力。记住。不管发生什么，都要先保住我父母的命，知道了？你小心一点。敖谦说完就上了车，然后缓慢的驾驶汽车向专场院里驶去。而周五则用迂回的方式绕了个弯，从左侧死角的位置快速向窑洞奔跑。这里之所以是死角，就是因为窑洞也有通气口和入口之类的，他避过通气口，对方不容易发现他。再就是，敖谦开车进专场院里，对方的目光也必会被车给吸引。等他们发现车里没有自己时，自己已经潜进窑洞里面了。他非常快，与时间在赛跑。敖谦似乎也计算着时间，尽量往后慢慢拖延，给周五先行前进去的机会。这一刻，周五展开了最极致的速度，奔跑跳跃之时，往往都是三十余米，如一只大鸟般，几个起落就到达窑洞的后身，然后脚尖一点，如壁虎一样，像大烟筒爬了上去。通风口太小了，根本钻不进去人。而想要进入窑洞内部，只能通过十几米的大烟筒。呼，他如壁虎人一样，顷刻之间就进到了十几米高的大烟筒上面，然后双手用力一撑，快速向下坠落。片刻后。他无声无息地从烟筒里面钻了出来，脸已经黑漆漆的，如黑脸包公了。他用神识一探，自己此时挺吓人的，黑探头一样。不过这时候他眼睛一亮，又抓了两把黑灰抹在脸上，这样父母都未必能认出他。窑洞是连成片的，呈南北形状。他进去之后，并没有看到人，但隐隐的却听到了前面的说话声。他小心翼翼地向前靠去，片刻后，他贴到一侧墙壁，然后轻轻地向前看去。前方的窑洞里面有四个人被绑着，其中就有自己的父母，另外。竟然还有王富贵和一个女子，而窑洞入口处站着五个人，四男一女，还有两个小老头。五人这时候已经被汽车吸引了注意力，所以并不知道周五已经成功潜入。不过这时候周五没动，因为他虽然有能力救下父母，但就怕对方有枪械之类的，到时候对方一通乱枪之下，父母岂不是会被误伤？所以他在等待时机，最佳的出手时机。别动，把手举起来。就在这时，车到了窑洞门口，然后其中一个脸上有刀疤的，竟然真的掏出了枪，指向了敖谦。别开枪，别开枪。我举手，我举手。嗯，另外一个呢？五人有四人迎了上去，其中那妇人留守在洞口处。你们说周五啊，我打他电话也不接啊，他起早就去杀猪了。杀猪的时候恐怕没时间接手机吧？昨天晚上我们还吵架了，我不让他睡，他非要睡我，然后我就把他揍了，所以才不接我电话。再然后我就自己来了。窑洞里面的周五一阵无语，敖谦扯什么犊子？我什么时候想睡？好吧，他的确有过这种想法，但想想还不行吗？他又没对谁说过。哼，进来。就在这时，敖谦已经被绑上了，刀疤一直用枪顶着他脑门。王富贵。是不是他？这时候，妇人突然凝声道：“是是是，是是是。”王富贵脸色苍白，地中海的发型都凌乱不堪了。什么是我呀？怎么了呀？你们为什么绑架周五的父母呀？啪的一声，敖谦话音刚落，那妇人回身就是一个大耳光。你这狐妹子，竟敢杀我儿子！今天我要亲手扒了你的皮！敖谦脸上一下子就印出五个手指印，然后远处的周五也看到他的太阳穴突突直跳。这女暴龙要怒了！你敢打我？你敢打我？敖谦气得全身发抖道：“我要吃了你！”嘣的一声。捆在他身上的绳子一瞬间被他崩碎，下一秒时，他一下午扑到曾尚香的身上，将其扑倒，然后一口对着他的脸咬了下去，找死！敖谦身后那持枪的刀疤第一时间反应过来，当即就要开枪。然而，就在这时。
一把杀猪刀，由远至近，电光火石之间，扑哧一声，直接刺在了刀疤的手腕之上。同一时刻，枪响了，但是由于杀猪刀的冲击力，他这一枪打偏了，那把枪也落在了地上。So， 周武如一枚离弦之箭，从窑里的黑暗之中跳跃而出。顷刻之间，到达五人面前，奔牛全寸崩出。就在敖谦儿愤怒的扑倒曾上香时，那刀疤阿杰也开枪了。然而，他在开枪的前一秒时，一抹刀光由远至近，电光火石之间刺中他的手腕，致使他的子弹打偏。同一时刻，周武如离弦的箭一般，一个纵跃就跳到了五人面前，然后奔牛全第一是寸崩出。砰！这是寸进之中，带着狂奔之力，奔牛奔牛。指的就是疯牛一样的冲击之力，所以一拳落下时，正中刀疤面门，然后刀疤的整个身体就腾空而起，并没有打碎他的脑袋，但巨大的力量却也让刀疤一百多斤的身体腾空，狠狠地砸在后面的墙壁上。杀！直到这时，另外两个长老还有陈伟才反应过来，然后纷纷对周武出手。他们来自同一个鼓舞门派，修的都是鼓舞，有真气内力，所以出手之时大开大合，气势惊人。然而，他们不知道的是。他们面对的并不是鼓舞修者，而是古修仙者，是一个地仙的传承之人。所以在力量上，在修行功法上，在神识之下，他们在周武的眼里显得特别幼稚。呼，周武侧身，同样大开大合，轻松躲过一记致命之掌，然后侧步前移，肘击碎心。轰，关长老飞了出去，而他飞出去时，七窍都在流血。刚才那一下，他的心脏都爆了。同一时刻，另外两人攻来。其中一个更是抽出一把软剑，轻轻一抖之时，那软剑直接变硬，横切周武腰身。周武的神识一直留意着一切，所以看到横剑切来时，他突然间后倒，然后捆龙绳在他后倒之时，猛地一甩一抽。So， 捆龙绳缠住陈伟的脖子，而后周武将陈伟整个人抡了起来，砸在墙上，脑袋掀着的墙。所以这一砸，那墙都在晃动，而陈伟的脑袋直接磕碎了，红的白的崩的到处都是。另外一个老者，也就是袁长老则吓傻了，因为整个过程太快了。从敖谦儿挣断绳子、扑倒曾上香，到周武出现，也仅仅那么五六秒钟罢了。而这五六秒钟，阿杰被一拳打在脑袋上，直接没了气儿；关长老被震碎心脏，陈伟脑袋磕爆。过程太短，也太快，一个呼吸罢了，死了三个。不对，那个曾上香也死了，因为敖谦儿一边咬着他的脸时，一边掐住了他的脖子，硬生生把他脖子掐断了，骨头都掐碎了。袁长老转身反应过来后，转身就跑。不过他的速度还是没有周武快。周武的捆龙绳再出，直接缠住了他的小腿。顺势一带之时，直接将其带到身边，然后周武一掌按在其小腹之上，呼，这一掌他并没有用太大的力量，但是二十条经脉中的灵力却势如破竹般冲进了袁长老的任督二脉之中，啪啪啪啪，一刹那间，袁长老的前胸后心两条向下的直线经脉直接被撕裂破碎，周武这是直接废了他的武功，什么狗屁的鼓舞修者，无非就是打通任督两条经脉罢了。他很轻松的用自己体内的灵力将之破碎，所以修炼了一生的袁长老直接变成废人一个，再也不是什么鼓舞修者。而袁长老一废，周武一把将敖谦提了起来。这傻龙竟然趁着机会在吃人肉喝人血。不过这时候周武也没时间教训他了，况且今天他也算帮了大忙了，而且打人不打脸。堂堂龙族公主被人打了耳光，他不疯才怪呢。救人，别说我来过，他们应该没认出来我。他压低声音，在敖谦耳边说了一声后，用捆龙绳卷起袁长老就跳远离开。敖谦此时有点吓人，因为一脸的血，他抹了一把脸，又狠狠地踩了一下曾上香后，这才向周武父母跑去。谦儿，谦儿，你没事吧？谦儿，刘荣刚才吓得都没敢看。这时候看到满脸是血的敖谦跑过来后，他一边大哭一边询问敖谦有没有事儿。大娘，我没事，别人的血不是我的。敖谦快速帮老两口解开绳子，想了想后，又把王富贵的绳子解开。谢谢，谢谢谦儿小姐，谢谢你。王富贵和小情人差点就给跪了。这是救了他们的命啊！不过，他们这时候也不敢动，因为门口死了四个人，太吓人了。敖谦儿也来了俗世挺长时间了，基本上对现代社会的门门道道很清楚了。他看了王富贵一眼，然后扶住刘荣道：“大娘，我们先回去，这里让王总处理吧。还有你，跟我们一起走。”敖谦儿指了指那小情人，小情人就看了王富贵一眼。王富贵一边擦冷汗，一边点头：“对对对。”这边我处理，我和警方都认识，我来处理就好，你们先走。几人也都吓坏了，早就六神无主，所以将信将疑的被敖谦拉了出去。不过刚才突然跳出来，那黑脸的人去哪了？还有就是，隐约的，刘荣感觉那人的身材体型那么像小五呢，可惜没看清。一是摇动头反光，二是那人太黑了，全身都涂了碳似的。片刻后，又上了敖谦的宝马车，然后快速驶离。王富贵看到他们离开后，马上捡起地上的电话，开始打电话。这事儿必须尽快处理，可不能被人发现。他很聪明，敖谦的意思就是处理这几个尸体的，所以他可不敢报警。还有就是，这砖厂实际上是他圈的地，砖厂就是他的。与此同时，周五夹着那被废掉的袁长老钻进了郊区的苞米地里。一个小时后，他又夹着没了气的袁长老从苞米地里出来，重新回到窑洞。王富贵的动作很快，窑洞竟然重新烧了窑。周五把人给他一丢之后，冷冷的看着他道：“办完了，给我打电话。”他的目光冰冷无比，因为他已经知道了前因，知道了一切。他。
么的就是王富贵惹出来的，差点害死自己的父母。所以这一刻，他真想把王富贵也干掉。而王富贵看到他那冰冷的眼神后，吓得扑通一声就跪了下去。周公子饶命，饶命！我也是，我也是迫不得已啊，我也没想到啊，哼，咱们的账以后再算。周武压下心中的恶气，几步起落后，一个猛子就扎进了砖场大坑，他得洗洗这身晦气才行。上午八点半，周武接到了刘荣的电话，并在电话里询问周武在哪。我在门市啊，妈，你和我爸干啥去了？连门市都不要了呀？早上打你们电话也不接啊？我和你爸他。我今天早上有点不舒服，和你爸去楼下诊所打吊针了，电话忘拿了。刘荣很快找了个合适的理由，而且他也听出儿子似乎并不知道他们被绑架的事儿，所以既然不知道，那索性就不让他知道了，省得担心。咋了？哪不舒服啊？周五急道：“就是拉肚子。”现在好了，刘荣想了想到，妈今天想休息一天，和你爸就不过去了。对了，青儿在咱家呢，他跑咱家干啥去了？你这孩子，他就不能来陪我了？卖你的猪肉去，懒得理你。刘荣气呼呼的挂断电话，他感觉自己这儿子有点像根木头，一点都不会处理男女关系。而敖谦在陪刘荣周翔中过中午饭后，也来到了新园里的门市。我爸妈那边没事了吧？周五看了他一眼，道：“没事了，就是有点惊吓，现在缓过来了。”敖谦说道：“嗯。”周五点点头，他们没怀疑我吧？没有，好像大娘有点怀疑，但没说出来。你父母聪明的呢。敖谦嘿嘿一笑，道：“别看只是市井小民，但却很有智慧的两口子。”周五不置可否，市井小民有市井小民的思想和做事方式。刘荣两口子就算怀疑那杀人的屠夫像自己儿子，但也绝对不会说出来的。这事儿就得烂在肚子里装不知道，所以就算是，但也得不是。周五沉默了好半天后，才突然吐了口气道：“今天这事儿是你惹来的，你应该知道了吧？”哦，敖谦早就猜到。这伙人是为啥来的了？就是他帮了王富贵，杀了那个什么陈庆生，然后才把这些人惹来的。所以他有点不敢看周五的眼睛，因为做错事了嘛。倒是周五这次并没有责怪他之类了，因为事情已经发生了，也过去了，再责怪之类的也于事无补。我不是故意的，我又不知道。敖谦抬起头，眨了眨无辜的眼睛。周五，你原谅我这一次吧，以后我不接私活了。没怪你。周五挥挥手，也想了想到，但你得帮我一小忙。嗯嗯嗯。咱俩谁跟谁啊？你说吧，让我杀谁？敖谦嘻嘻笑了起来。周五这王八蛋竟然没骂他，他还以为周五得给他念咒呢，咒也没念。这真是太阳打西边出来了。我过两天可能要出门，我父母这边你关照一下。出门？敖谦一愣，你不是月底才走吗？提前走几天，办点小事。敖谦眼珠子转了转，是不是和今天这伙人有关？周五心中暗赞，谁说他傻呀？他一点都不傻，有时候惊得嘴猴似的。周五想了想。这种事对敖谦也没有什么可隐瞒的，二人之间的秘密太多了，也不差这一件。他们威胁到了我的父母，所以这件事我不想被动的等待，我要亲自去他们的门派处理，因为我不想再发生这样的事儿。而且这些人做人没有底线，什么都干得出来，所以我打算斩草除根。那你带我去啊，我还能帮你挡子弹呢。敖谦大吉，这么刺激，这么好玩的事儿，怎么可以不带着他？带你去了，我父母这边怎么办？周五摇头道为。不过，你若答应我，这几天在家照顾我父母。等我办完了这件事后，过几天带你去香岛行了吧？那那好吧，敖谦只能妥协。周五不放心父母，所以他只能留下。周五就是一笑，晚上带你回去吃红烧肉。呵，敖谦冷笑一声，你是用到了我，就给我溜须拍龙屁。周五一阵无语，拍马屁被他改成拍龙屁了。不过他也挺感慨，因为敖谦这段时间以来变化非常大，他已经好久都不惦记吃人了。这龙的心态在渐渐改变着，自然他心底或许也还有吃人的想法，只不过不表露出来罢了。下午关门后。周五带敖谦回去吃了顿饭，刘荣两口子没提被绑架的事儿，周五也就装作不知道。而第二天天一亮，周五就开车离开玉阳，一路南下。天仓门是那五人所在的门派，而此事的起因也是因为敖谦杀了天仓门主的外孙引起的。那五个人，两个是陈庆生的父母，两个长老，一个师弟。而在天仓门中还有十几个人，门主叫做曾向南、宗师敬。没错，这种鼓舞门派敢立万余江湖之上，那就必有宗师坐镇。曾向南、宗师一品的境界，而敢叫宗师，那必然是先天大圆满之后了。其在周五也好奇宗师到底是怎么回事，开任督二脉叫先天，那先天又该如何迈出宗师境？难道宗师是修仙者的筑基不成？要知道，修仙者先天之后就是筑基，所以他很好奇这里的宗师会不会是筑基。天仓派距离玉阳有八百余里，而开了一天车，天黑之前，他到了滇西与苏南两省的交界处，在那袁长老口中，他得知天仓门就在这两省交界的一座道观之中。道观自然在山里，并不对外开放，也不是什么风景区。山下几十里外也有一个小镇，虽然小镇居民知道有这么一个道观。但道观很神秘，又距离几十里远，所以当地百姓对那里几乎一无所知。周五把车停在镇子里，也正赶上晚饭时间，所以吃了碗米线。最后，他又在镇子的小旅馆开了个房间，进去后就没再出来。夜里九点半，周五从二楼窗口一跃而下，然后沿着山路一路西南，大约三十里路。而他进山之后，犹如一只猴子般，速度非常之快，不停地在林间跳跃奔跑。四十多分钟后。
，他看到了山中的道观，然后他立即停下，站在树梢上调整呼吸，连续40分钟不间断的保持匀速的奔跑。就算他开了二十条经脉，但也气喘吁吁。他足足调整了近五分钟后，才缓缓从树上一跃而下，快速接近道观外墙。而到达外墙后，他单手一拍，整个人直接腾空而起，然后落入道观之中。道观不大，三进的院子，虽然在山里，但也通了电，因为周五看到好几个房间亮着灯。天仓门主曾向南只有一个女儿，也就是曾上香。曾上香小时候就得宠，后来嫁给了自己的师弟，也就是陈伟。而后，陈庆生诞生后，曾向南就特别宠爱这个外孙，所以一听外孙出了事后，连门内的两个长老都派过去了。然而。曾向南已经一天一夜没有联系上女儿和女婿了。虽然他们在山里，但并不代表不会用手机。不过从昨天早上到现在，曾向南打了不下于五十个电话，但却都没有被接听。所以曾向南感觉出事了，也所以他连夜把另外两个长老叫过来商量。周五跳进道观的时候，两个长老也刚进曾向南的房间。而周五在前院逛了一圈，虽然有一个房间灯亮着，但用神识一探时，屋中并没有人。而中院亮着灯的房间也没人。周五想了想后，到了最后面的院子。最后院的院子中，大院套着小院，有一个单独的二层小楼。此时小楼里就亮着灯。周五如夜里的狸猫，快速贴身小楼，然后神识一点一点的探进小院里。小楼有茶室，而茶室之中就坐着三个老人。周五眼睛一亮，找到了。这时候，他也听到屋中三人的谈话声。陈伟和上香的电话都打不通了，阿杰的电话也打不通了。曾向南沉声道：“应该出了事，出事了。”两个长老皱眉，其中一人道：“不应该啊，老袁已经先天大圆满了。”所以，就算碰到同级的先天圆满，也不至于被杀吧？总该有消息传回来的呀、啊。呼，另外一个长老深吁一口气，难道对方是宗师不成？三人对视一眼，只能有这种解释了。如果五人碰到宗师的话，被团灭就正常了。大师兄别急，也或许他们所在的地方没有手机信号，也说不定。对对对，要不明天我和二师兄走一趟玉阳，到时候一打听就知道了。两个长老和曾向南都是师兄弟的关系，天仓派的上一代还真是个老道，老道收了五名弟子，最后由大师兄曾向南继承了门主之位，另外四个师弟辅佐。不用你们，我们要做最坏的打算。如果他们出了事，那必是宗师出手无疑，所以你们过去也危险。老夫亲自走一趟玉阳。曾向南深吸一口气，这时候。他的拳头都捏得紧紧的，女儿、女婿、外孙，如果都死了的话，那他会发疯的。那大师兄小心才是。与此同时，周五把三人的对话听得一清二楚，毕竟他有神识，所以就算有墙隔着也能听得到。还有就是，他已经看出了三人的真正修为。两个长老应该是先天大圆满的境界，因为他们的任督二脉非常粗壮，经脉之中也如两条奔腾的长河一样，很强大的样子。而那曾向南则和二人不一样，他同样任督二脉犹如长河，甚至更加宽广。最重要的是，曾向南旗下三寸之处，竟然有一个鸡蛋大小的气团。周五看到这里时，心中大骇。那气团所在之处，就是所谓的丹田之所在。不过曾向南只是凝聚了气团，而并不是筑基。他之所以震惊，是因为盘武大力仙诀中声称，只有筑基才能丹田聚气的。但是。对方没筑基，却能凝聚气团，这个就有点匪夷所思了。鼓舞修者和修仙者修行的方法完全是两种不同的套路。鸡蛋大小不算多，这时候周五快速衡量自己和对方的强弱，他开了二十条经脉，那么二十条经脉中所凝聚的灵力也比对方的气团大，二十条加一起的话，恐怕比一个大海碗都要大，所以对上这个宗师境应该没有太大问题。嗯，要出来了。就在这时，三人同时起身，两大长老向外走来，而曾向南起身相送，门开，两个长老先走了出来，曾向南也。跟着走出，毕竟这里是院子，他怎么也要把人送到院外才行。然而，就在曾向南刚刚迈出门槛的时候，周五动了，他来就是杀人的。所谓斩草不除根，春风吹又生。今天不把这个曾向南解决，以后必会麻烦不断。所以别人可以不杀，但曾向南必须杀。虽然他也知道这有违于律法不容，但为了父母，他只能铤而走险。So， 黑暗之中，他一步迈出，杀猪刀斜刺里，向着曾向南的喉咙割去。这一刻，他又快又狠又稳，杀了好几年的猪，所以杀起人来也特别冷静。然而。曾向南毕竟是宗师境，他的反应速度和感知度比常人高出很多，所以周五跳出来提刀而刺时，他大喝一声，侧开身体 ，so 只差一点就搁在他的喉咙之上，甚至他都感觉到脖子传出一道轻微的刺痛。什么？找死！另外两个长老这时候也反应过来，纷纷向周五扑来。然而，周五一击未成之后，再出一击。刀尖向下，继续刺出。那曾向南毕竟是一个鼓舞门派的门主，一生战斗经验丰富，所以他感知到这招没法躲时，竟然猛地一蹲，然后又是一滚。地堂滚，这招虽然有点狼狈，但却躲过了致命一击。周五就有点着急，宗师境果然不好杀。而这时，那两个长老一左一右攻来，周五心一横。宗师他不能一招杀死，那还杀不了你们这些先天。所以在神识的感知之下，他突然不退反进，身体犹如灵猴般快速快速下蹲，然后刀尖向挑，鞋子里直接刺进一个长老的胸口，杀猪刀四十多公分。所以这一刀子下去，那长老差点被捅穿了。噗！那长老直接喷血，骇然的瞪着双眼倒下。而这长老一倒，另外那长老吓得生生收了手，然后转身就向外一跳。他吓坏了，一招啊
和他同级的先天圆满就被捅死了。而这时，周武只感觉身后有风声传来，在神识的感知下，赫然发现那曾向南主动进攻了。他趁着周武被他两个师弟缠住的空档，全身真气提取完毕，积蓄在丹田多年的那枚鸡蛋般大小的真气团，全部灌输手掌之上，然后。趁着周五一刀捅进师弟的胸口时，他的手掌向周五后心拍来。他抓的时机很巧妙，因为周五想拨刀回刺他的话，时间是不够的，所以他狞笑着全力拍出这一掌。死吧！曾向南传来狞笑之声，因为他抓的时机非常之巧妙。趁着对方刺中师弟的胸口，刀子还没拔出时，他已经一掌拍到了周五的后心处。所以这个时间，周五是没办法拨刀回荡的。然而，曾向南想不到的是，周五就没打算拨刀，在他的神识之下。早就关注着曾向南呢。曾向南向他近身拍掌，又何尝不是他给曾向南的机会？因为如果曾向南一直躲的话，他想快速解决战斗都不可能，短时间内根本杀不了一个到处躲的人，所以只能让对方看到机会，杀死自己的机会。也所以。周五的后背留给了曾向南，目的就是引曾向南主动靠近他。而果然，曾向南将毕生之气凝于手掌，趁此时机一掌拍来。而周五并未拔刀，反倒用力一推那被刺中的师弟，然后在神识的感知下，快速转身，左手拍出。左手拍出之时，二十条经脉同时沸腾。而在他的神识感知下，左手也准确无误的与曾向南的手掌对在一起。轰！二人后背都是气浪一阵。但下一秒时，曾向南的手臂咔咔咔传出三道脆响，一个修虎武的怎么能跟一个修仙的比？就算他丹田聚气了，但他丹田聚的气也没有二十条经脉加在一起多。还有就是，周五修的是盘武大力仙诀，一是仙诀，二为大力。大力是什么意思？那是力大无穷之意。盘武生魂同修，所以周五每通一条经脉时，他的肉身强度都会增加一分，而肉身和真气都比曾向南强，所以曾向南凭什么和他斗？咔咔咔。在曾向南的胳膊连续响了三次之后，周五突然贴山之靠，奔牛全寸崩击在曾向南的胸口，噗，他的心脏应声而碎，曾向南七窍流血而倒。So， 就在这时，剩下的那个长老猛地跳起来就要跑，但是周五比他快，脚尖一点时，直接挡在了长老的前面，长老立即刹住脚步，也扑通一声就跪在地上道：“好汉饶命啊！”他怂得非常快，知道没办法逃走之后，直接就跪。都说活得越小心的人越能长命，这个长老活得就小心，在生命面前，什么尊严之类的都见鬼。去吧，周五这时候长吁一口气，高强度的对抗，精神的高度紧绷，他的消耗非常之大，可以说刚才精之又精，险之又险。好在完美解决。他这时候看了跪下的长老一眼，想了想到，陈庆生我杀的，他父母我杀的，你们另外两个长老也是我杀的。是是是，这长老低着头，吓得六神无主了。知道我为什么杀他们吗？是是是，不不不知道。长老连连擦汗道，因为你顾的我呀，你为了当门主雇佣我，用计调走了陈庆生的父母和两个长老，然后在今夜。我们又联手杀了门主和另外的长老，所以你是天仓门主了啊！长老蒙圈了，脑子一时没转过来，但很快他就明白了，都死了，只有他活着，那么天仓门主之位必然是他的余下的弟子谁敢不听？那么，如果这人对这些弟子说是他勾结谋害了曾向南等人的话，弟子们会不会信？十有八九会信的，要不然他为什么没死呢？为什么完好无损？所以，接下来天仓门就交给你了，但你且记住。如果再敢派人到玉阳，那你必死无疑。天仓门也要和你一起陪葬。是是是，不敢不敢。长老连连点头，他还哪敢报复啊？况且报复个屁啊！自己当门主岂不更好？长老团灭，门主身死，他当门主顺理成章啊。嗯，我走了，后面的事怎么处理，你看着办。周五杀猪刀一把，原地一跳。如一只夜鹰般瞬间远去，他没有杀人满门。这个社会，如果把这道观之人全都杀了，第二天肯定会轰动的。到那时，九处必会找来。而他这次过来就是解决曾向南的，倒是意外杀死了另外一个长老。至于另外一个长老，只要不傻，就不会再找他报复了。留他性命，他反倒能帮自己处理天仓门后事。连夜，他回到小镇。不过就在他跳到旅馆楼顶，准备从窗口钻进去的时候，突然机械性的回头看了一眼，在旅馆楼下。自己那白色的宝马竟然发动了，然后嗡的一声快速驶离，周五都蒙圈了，这什么情况啊？自己的车怎么还？擦，偷我的车！他气得大骂一声，然后便在房顶跳跃起来，快速追去。不过车开得太快了，他追了三分多钟后，却也被落得越来越远。而他之前本来就高强度的消耗，现在又追了这么远的车，所以力有不逮，全身大汗淋漓的。我，他欲哭无泪，这是什么事儿吗？车还弄丢了？不行不行，还得追回来。他继续沿着公路向前跑，不过这次速度放缓了，因为也追不上。狂奔和慢跑是不一样的，慢跑反倒能氧气，从半夜一直追到天亮。而这沿路之上也有很多岔路口，周五都不知道自己的车在哪个方向了。而他追了一夜之后，终于看到了另外一个镇子。然而，就在他远眺前面的小镇时，突然间瞳孔一缩，因为自己的车竟然就在小镇的路边停着呢。他快速的跑了过去，然后就迷茫不已。车的确是他的，但驾驶室的车窗碎了，方向盘下的线路被人扯了出来，车上也没人。显然。对方并不是为了偷车，只不过是借车开到了这里，下车后又跑了。他气得咒骂一声，如果他知道是谁干的，保证把对方腿给打折了。太气人了，自己跑了一夜啊！
，腿都被溜弯了。对方这是缺了大德了。咦，这小镇子的人怎么这么多啊？接两边是赶集吗？这时候。他向镇中央看了一眼，发现小镇中央街道两侧全是小摊位，而且这才刚刚天亮就人山人海的了，如赶大集般。不对，不对，那边停了好多豪车，街上走的人也不对。这时候，周五就发现小镇里的豪车特别多，甚至有跑车，还有房车，有大宾利之类的。大街上来来往往的人，有的西装革履，有的穿着长衫或唐装。这些人的气度也是不凡，根本不是普通老百姓，反倒是富豪大款、有身份地位的人。嗯，这是怎么回事？周五好奇，想了想后，便向镇中央走去。当周五大步向小镇中央走去时，就开始闻到了中药的药香味。片刻后，他赫然发现，这个小镇的大集上卖的竟然全都是各种中草药，什么人参、灵芝之类的，他都看到不少。自然，绝大部分中草药他都不认识。那些来来往往的富商大都会挑挑拣拣。不过很快。周五就又发现了不对劲，因为他看到集市中很多人都有修为在身，就连一些卖药的都有修为，那些唐装老者更是达到先天之境。周五惊诧不已，这难道是古武圈子的药材集市？对了，问问林冠宇。周五想到这里的时候，立即拿出电话给林冠宇打了过去。小五，这么早给我打电话？林冠宇很快接了起来，但他那边也似乎很吵闹的样子，甚至他还听到了这块黄金怎么卖的声音。冠宇你在哪？周五一边问一边向远处看去。不过街上的人太多了，我在我们滇西的一个小镇呢。这几天这里是药材大集，我和爷爷过来看看。我也在啊，你们在哪呢？周五兴奋道：“什么？你也来了？我们在，你看没看到小镇十字路口那有一个大众洗浴的牌子？我们就在这个楼下呢。看到了，看到了，我马上来。”周五连忙挂断电话，并快步向那大众洗浴的牌子走去。左右不过二百多米，很快他就看到了林老林天阳和林冠宇这对祖孙。哈哈。小五啊，这可是真巧了！林老哈哈大笑道：“林爷爷是挺巧的呀。”周五一笑，然后又好奇道：“我是路过这里，然后发现这里有集市，又发现这里有好多修者，所以才好奇给关羽打电话问的。这里是怎么回事啊？”嗨，这里就是古武圈子中的药材大集。之前我不是和你说过吗？一些药材、一些灵药之类的都有助于修炼。虽然现在天地灵气稀薄，但有的草药生长在深山里面，所以自然带着灵气，而这些草药就价值连城了。自然。就算没有灵气的草药，也有一些对修行有帮助的。你看这块黄金，此时这对祖孙就在一处黄金摊贩处。林老爷子手上拿着一块大生姜，没错，所谓的黄金就是生姜罢了。这是野生的黄金，少说也得有十年以上了。这种黄金熬成汤喝下，对我们修者是大补，是吗？周五好奇不已，连忙用神识探去。咦，他这一探之下，还真就发现这块生姜上竟然有那么一丝丝的天地灵气，很少很少，几乎微不可察。你们怎么认定这黄金有灵气的呢？周五这时候又诧异起来，自己有神识可以感受得到，可是林老和林冠宇没有神识吧？他们凭什么断定这黄金有灵气？这个就要看眼力了。林天阳自傲道：“你林爷爷，我病了二十年，二十年来天天喝药，什么药好，什么药不好，老夫一闻就能闻得出来。而且野生的和人工种植是完全不同的，所以一要凭经验，二要凭眼力，三要看这黄金的根须有多少条。这里面的门门道道很多。好了，小伙子，这块黄金你给个价吧，左右不过十年的，别太黑的话，老夫就要了。”林天阳这时候又看向了那摊贩，摊贩年纪不大，二十七八岁的样子，一看就是山里的汉子，常年采山的，俺也不多要，这黄金差不多十年，所以一年两万，这块黄金您给俺二十万就成，少一分不卖。二十万，周五瞠目结舌，一块生姜啊，要价二十万，二十万那能买一卡车的生姜？行，那就二十万。林天阳倒也没还价，因为这黄金值这个价。而讲好了价之后，那摊贩从隔壁摊位借来了 POS 机，直接让林冠宇刷卡。这里有很多 POS 机，大的药材厂基本上人手一件，毕竟要当场交易，而大量的现金没法拿的，所以只能刷卡。周五啧啧称奇，这彩山的大哥一下子就挣了二十万啊！而这时，三人一边在街边行走，也继续聊了起来。林天阳说道：“像黄金、人参或灵芝之类的，很少有野生的了，就算有，也年份太少。不过去年在东北出了没百年的老参，当时都轰动古武圈子了。”小五。你知道那百年老餐卖了多少钱吗？林冠宇嘻嘻笑道：“卖多少？不会是上千万吧？”周五好奇道：“千万，百年老餐啊，千万怎么能买下来？你满世界去找，看看能不能找到百年以上的老餐。”周五大吃一惊道：“难道还能上亿不成？”“没错，就过了亿了，一亿一千八百万成交的，百年的就这么贵，那千年的得值多少钱？”千年的，林冠宇和林天阳同时摇头道：“所谓的千年人参，都是电视剧或武侠小说里杜撰出来的。”你往前推一千年，那是什么朝代？所以这世上根本就没有千年人参。小五，这时候林天阳又说道：“来这里买东西一定要谨慎，这里有很多门道，也有很多人设套的，每年都会有人上当受骗，所以看看就行了。即便想出手买东西，也要找人打听一下，然后再找一些行家给你掌眼。我就是路过，真不是来买。”咦，就在他话说到一半的时候，突然间看到一堆蕨类草药中竟然散发着很强大的灵气波动，他好奇的蹲了下去，用神识仔细感应起来，并用手不停的扒拉。片刻后。他在众多蕨类草药中找出了其中一枚。其实这些蕨类草药都长得一样，跟猪食草一样堆了一大堆。而周五就在一堆中找出了一枚。
。不过这枚上面灵气充足，比之前那块黄金浓郁几十倍不止。我看看。这时候，林天阳接过这枚草药，然后闻了闻，又仔细看了看根和金后，就摇了摇头道：“这就是一枚普通的凤尾诀，治拉肚、清热利湿的。”那摊贩听到林老的话后，连连点头道：“林老眼力高。”不过这老爵年头可不少了，至少十年以上。十年，林天阳摇头道：“蕨类植物一百年的都不稀奇，这东西年年生，年年长。”走吧，小五，我们到前面再逛逛后，就去白家大宅。他们白家大宅每年都会有珍稀上市。林天阳并没有发现这颗凤尾蕨上的灵气，毕竟只是古武修者，他们对灵气的认知还有限度。而且林天阳也不算是什么大家，充其量半吊子罢了。最近我在拉肚子，这草药多少钱？周五拿着这枚凤尾蕨问道：“嗨嗨。”您给一万就行了。一听周五要买，这家伙开始狮子大开口。林老差点一拐杖打出去，一颗普通的草药你也敢要价一万？不过周五怎么回事？这孩子也不是冒失之人啊，怎么突然对这颗草起了兴致？周五倒不觉得贵了，因为那生姜还值二十万呢。那么这个比生姜浓郁几十倍的凤尾蕨，肯定百万不止啊。所以他准备花一万买下来。然而就在他准备拿钱时，突然间他身后传出了一道惊讶之声。等等，等等。就在周五准备掏钱的时候，他身后突然传来一道惊讶的声音。周五和林老以及林冠宇同时转身看去，只见三人身后不知什么时候来了几个人，其中最前面一个穿着长衫，留着三寸山羊须，他身后跟着一个同样拄拐杖的老者，还有一男一女两个年轻人。长衫男子看着周五手中的凤尾蕨，然后拱拱手道：“小友，可以把这枚凤尾蕨给我看看吗？”“不好意思，这凤尾蕨我买了。”周五并没给他看，因为这是好东西，既然决定下手，那就不能给其他人看，所以他像变戏法一样从怀里掏出一捆百元华夏币道：“您数数，一万整，我出二十万。”长衫男子这时候又说话了，他不再看周五，而是对摊贩拱手道：“二十万，不要了。”啊，那摊贩都懵了，他挖了好多这种凤尾蕨，摊上少说也有一麻袋的样子，而这一麻袋的凤尾蕨，他也没打算卖二十万，能卖上一万，他都烧高香了。然而。现在一个掏了一万，另外一个又加价到二十万。行行行，二十万卖您了。摊贩不好意思的看着周五道：“小兄弟，价高者得，不好意思，不好意思，麻烦您把这凤尾蕨给他。”你什么意思啊？这时候，林冠宇当先不干了，瞪着眼睛道：“刚才是你喊价一万的吧？”君子一言，快马一鞭，你想不认账？我没不认账啊，你们不是专柜不想买吗？看到别人要买，你们又想买了，别人加价，你们还不同意，怎么还要强买不成？摊贩也是得理不饶人的主，当即就大嗓门的吵了起来。附近立即有人围了过来。这时候，周五笑了笑道：“二十一万，五十万。”长衫男子捋了捋胡子，直接涨到了五十万。死！过来看热闹的所有人都倒吸一口冷气。一枚普通草药凤尾蕨，竟然能卖到五十万的天价，这什么情况？周五并不理会长衫男子，而是想了想后，又加价道：“五十一万。”哼！长衫男子冷哼一声：“一百万。”是黄先生和宗先生一家。这时候。人群中有人认出了长衫男子一行人，然后人群再次爆发出小小的骚乱。林天阳听到黄先生和宗先生这几个字后，身子都忍不住一抖。他是鼓舞圈子之中的人，但却并不是鼓舞圈中顶级的存在，甚至他林家连圈子中的中等都算不上。毕竟他林家只有他儿子林毅一个先天后期，而顶级的鼓舞圈子中，大都是有宗师或大宗师的，而宗家就有宗师，很强大的宗师。至于长衫男子黄先生，则是宗家的供奉，也声名在外，宗师二品。宗师论品一到九品。林老听到黄先生和宗先生之后，脸都变白了。宗家得罪不起的，一百零一万。周五这时候竟然还在叫价，同时周五也在笑，笑眯眯的，丝毫不在意后面围着的一群人。二百万，黄先生冷声道：“五百万。”周五咬了咬牙，再次爆出一个天价。而一听五百万时，黄先生也深吸一口气，一千万。这时候，一直没说话的唐庄老者说话了，直接爆出一千万的价格，从一万翻了一千倍。哦，一千万，那我就不要了。太贵了，还给你。周五突然耸耸肩膀，然后将凤尾蕨递了过去。然而，谁都没发现的是，就在他递过去的一刹那间，他体内的周天一转，第二十一条经脉瞬间就打通了。而打通的原因，就是他提取了这凤尾蕨上的灵气。自然，他此时也惊讶不已，因为这一颗凤尾蕨竟然使他通了一条经脉后还有存余。不过存余很少很少了，比之前那黄金稍微多那么一点点。周五等于提取了这枚草药 99% 的灵气。那摊贩这时几乎用抢的把凤尾蕨抢了过去。周五一笑，我们走吧。说完。他连看都没看什么黄先生和宗先生，然后带着林老和林冠宇大步离去。而就在这时，那黄先生终于接过了凤尾蕨，然后稍微闭上眼睛感受一下。然而，这一感受之后，他的脸色就是一变，不对劲，很不对劲。他刚才的感知中可不是这样的，他感受到了这颗凤尾蕨灵气非常浓郁，所以才会加价。然而。当入手之后，他在一感应时，发现完全不是那么回事，比之前少了几十倍灵气的样子。可是不应该啊！难道他之前感应错误？黄先生，怎么了？这时候，他身后的一个年轻男子好奇道：“没什么，不买了。”黄先生说着，就把凤尾蕨递了回去。啥？不买了？摊贩一听，一下子就瞪起了眼睛。你们说不买了，你们还讲不讲道理？黄先生和宗先生是吧？你们这么大的人物，在玩我们这些小人物吗？
。那宗先生这时候也古怪的看了黄先生一眼，黄先生不是冒失之人啊，怎么还不买了？不过当他听到周围的议论声后，还是笑着说道：“买。”他不买，老夫买，毕竟是老夫最后交的价。他宗家丢不起这人，无非就是一千万罢了，就算打眼也无所谓。他宗家不差这一千万。黄先生就是一探，这次是真打眼了，但他又觉得古怪，明明不是这样的，可是为什么呢？难道那小伙子对这灵药动了手脚？可是也不对啊，没有人可以直接提取灵药上的灵气的，大宗师都做不到。而之前的小伙子只是一个后天境嘛，后天境的小修就更不可能提阶提取灵药灵气了，药材。要熬制或制成汤汁或制成药丸，这样才能把里面的灵气提取出来。所以那小伙子动手脚的几率几乎没有，那就只能说明他打眼了。黄老这时候让年轻人刷了卡，付了钱后，那摊贩兴奋地把剩下的凤尾诀一装，然后扛着就走，不卖了，一千万够他花一辈子了。今天他一夜暴富。与此同时，周五非常兴奋，因为灵药是个好东西啊，可以助他快速打通经脉。要知道，随着他越往后修炼，打通经脉的速度已经变慢了。之前一天一夜就能打通一条，现在两天一夜也打不通一条。然而。现在一枚草药就让他直接通了一条经脉，那么如果有大量的这种灵药，他也会很快把108条经脉全部打通，从而真正跨入先天境。到了先天，他甚至可以借着108条经脉中的灵力悬空而不落。小五，刚才是怎么回事啊？出了人群之后，林冠宇终于忍不住的问了起来，因为他爷爷都说了，那就是一枚普通的凤尾诀。可是，一枚普通的凤尾诀怎么能被周五和那黄仙仙炒到一千万了？这是为什么？倒是林天阳早就反应过来，所以他不可思议道：“小五。”难道那凤尾诀是灵药？草药升级才叫灵药，应该是。周五笑了笑道：“可能我修炼的功法与你们的不同，所以我能感觉到那灵药里有灵气波动，所以才要买的。这么厉害，你能感觉到草药上有没有灵气？”林冠宇和林天阳大吃一惊。如果真如周五所言，那周五可就太了不起了。差不多吧，就是一种感觉。不过我也好奇，那黄先生是怎么看出来的呢？周五诧异，黄先生应该没有神识，但没有神识的他，远远的看上一眼就能分辨出草药和灵药，这份本事可了不得了。这个黄先生，我知道一些。林老深吸一口气道：“此人乃我古武街药老的开山大弟子，而药老是我们华夏古武圈子中的传奇人物。此人乃国医圣手，传闻经常给一些国籍人物治病保健。而且此人行踪不定，传闻此人早已经是大宗师的境界了。我林天阳也一直在找药老也病，但一直都没能找到他。不过就算找到，他也未必能给我治。这种传奇人物可不是我们能接近的。而那黄先生就继承了他的医道传承，所以对病药特别在行。宗家财大气粗。”把黄先生请到家中当供奉，每年也只是去各地药材市场转转，但每年给他的薪酬却是天价。林老想了想后，又继续说道：“嗯，一药不分家，他应该一直接触药材，所以才对灵药特别敏感。原来如此，周五释然是一个天天玩草药的医道传承者，所以他一眼就能看出灵药也就很正常了。走吧，我们去白家大宅。林老要带周五去白家铺子见见世面，外面的摊位。”只是小打小闹，想碰到灵药得碰运气。但在白家铺子里，灵药就多了，可以说白家拿出来的有一半都是灵药。林爷爷，你们等一下，我车停在那边，之前被人把车窗砸了，我感觉这天要来雨了，所以得把车停，找个背雨的地方停下。什么？你车窗被砸了？林氏祖孙大吃一惊，是昨天晚上我路过一个小镇，在小旅馆休息的时候，有人把我的车偷开，跑到了这里。混账！林老用力的杵了杵拐杖，道：“林阳的治安一直不怎么好，这样正巧我们带了司机。”让司机把你的车开回市区维修吧，这样也两不耽误。行，听林爷的，我们去车那等。周五三人已经逛到了大吉的尽头，距离他的宝马车已经没多远了，所以三人准备去宝马车那里等司机。然而，就在三人走着走着的时候，已经远远的看到宝马车的时候，周五突然发现有一个女子钻进了自己的车里，然后猫下腰在捅鼓什么。看到这一幕，周五大怒，他这辈子才买了这么一台车，昨天晚上就气够呛，害得他跑了一夜啊！而现在偷车贼竟然还敢现身，住手！他大喝一声，然后。嗖的一声，一步就迈出三十几米远。林天阳和林冠宇一下子就呆住了，然后二人神色骇然，这怎么可能？周五一步迈出那么远，他是用飞的吗？他他爷爷，林冠宇咽了咽口水，先天能做到一步跳出三十多米吗？林天阳也手臂微颤，好在他也算是见过大世面的人，所以他深吁一口气，压低声音道：“小五是个奇人，你们好好相处便是，该问的问，不该问的就不问。”我明白了，爷爷，不过这也太吓人了吧？我爸能跳出这么远吗？林老摇了摇头。就算先天大圆满，也只不过能跳十来米远，绝不会跳出超过十米的距离。那他是宗师，可是不对啊！别问了，去看看怎么回事。祖孙两个也快步走来。而这时，周五的宝马车已经被发动了。那钻进驾驶室的女子果然在用两条电线打火。周五疯一样的跑到车门处时，抓着这女子的头发，就从驾驶室中把她拽了出来，是从没玻璃的车窗拽出来的。这一刻。周五表现出了他的狠辣，就算对方是个女的，但也是贼。就凭对方砸车玻璃、偷开自己车的这种行为，这女的就不是好东西。你干什么？干什么？快松开！疼疼！女人的头发是长的，所以被周五扯头发拽出来的时候。
，脑瓜皮都薅肿了。周五用力一推，就把这女的推得疼疼疼，后退了好几步。你干什么？为什么薅我头发？女子站定，气得七窍生烟。今天你不给我一个解释，我要你命！周五指了指车窗道：“车窗你砸的？”那女的一愣，然后扬起眉毛道：“你是这车车主？”滚！周五气得挥挥手，滚得远远的，否则我报警了。很好很好，我记住你了，你给我等着。女子咬了咬牙，然后转身就跑。小五，你下手真狠啊！直接薅头发，从车窗把对方拽出来了。这时候，林冠宇也是无语。周五这厮一点都不懂得怜香惜玉啊！那女孩子挺漂亮的，他也下得去手。左右不过是一贼，没送他去公安局，就已经是我网开一面了。周五根本不在意对方好看不好看，自己家里的女暴龙漂不漂亮，但还不是被他收拾的服服帖帖的。所以，再漂亮的女人，做贼也不行。好了，司机来了。这时候，林老的司机小跑车赶了过来。周五把钥匙递给对方，林老又嘱咐了两句后，司机就开车向林阳市赶去。小镇可修不了宝马车窗，得去羚羊才行。走吧，咱们去白家老宅。到时候小五你也帮我长长眼，然后咱们拍他几枚羚羊。周五笑着点头，行，到时候看情况。白家镇的白家老宅远近闻名，白家老宅原来只是一个行医的医馆，后来建设成了一座大宅院，传承百年，以医药起家，在鼓舞圈中地位非常高。而由于白家每年都会对外提供一些灵药，所以。白家交友广阔，与很多大门派、大家族之间的关系非常密切。传闻之中，大内御医之中就有一个白家人，所以白家官面上有人，江湖上又结交各种大门阀，也所以白家是滇西排得上前五的大家族。白家绝对是有钱有势的那种，白家镇就以白家命名的。整个小镇子里面，姓白的非常多。白家大院坐落在白家镇东北角，而这里依山傍水，整个大院怕是有上万个平方。门前都摆着两座石狮子，白家大院门前更是车水马龙，甚至当地的交通管理部门都派出力量来维持交通。白家是羚羊的首富，亦是纳税大户。这几日是谷物圈中赶药材大集的时间，而这种药材大集也是白家主导的。而今天也是药材大集的最后一天。周五跟着林天阳和林冠宇进了白家大院，大院门口有迎接宾客的管家，每一个进来的宾客都要吃请柬才行。林冠宇偷着告诉周五，那一张。请柬就是十万块，也是入门费，不退还的那种。你想来参加灵药拍卖，想进白家大宅，那就要有请柬。如果没有请柬，又或者是临时过来参加的，就算你给一百万、一千万，都不让你进，你得提前和白家联系，白家确认你的资质。如果达标的话，那就交十万块钱，然后白家以快递的方式给你发一份请柬。原则上，一份请柬只能进入五个人，所以周五能进去，还真就借了林老的光，否则他冒失的钱来，连大门都不让进。还有。他进大门的时候，那个迎宾的管家竟然是个先天后期，一个迎客的都是先天后期，那这白家的实力有多强？而且他也发现，进入白家门里的所有人都不敢大声喧哗。白家的拍卖本来打算在演武场举行，但天色渐阴，眼看就要来雨，所以白家将宾客们带进了专门开会的大会议室里。一路上，林冠宇也不停地为周五讲解着。这个白家老宅平时只有一些工作人员负责维护，所以并没有人居住。但听说每逢九月初九和春节的时候。天南海北的白家人都会回到老宅这边聚会，白家人各行各业都有所建树，民间的富商、一些城市的高官、军方的高官等等，都有白家人的影子。不过白家也行事低调，白家老宅虽然占地大，但和当地也有挂钩。名义上这里是非物质文化遗产的保护区，所以挑不出人家什么毛病。白家有宗师吧？周五好奇道。那当然，听说还不止一个，且当今白家家主就是一个宗师六品。不过也有传言，白家有大宗师，但不知真假。三人一边说话，一边进了大会议室中。白家老宅犹如园林般，大会议室足以容纳数百人参会，沙发都是皮质的，最前面有个讲台，甚至讲台后面还有黑板，黑板也有电视背景墙之类的。总之，这里非常高端。三人进入会议室时，按例登记姓名，然后领取了一个号牌，因为稍后就要拍卖。不过林家显然不算真正的豪门大族，所以坐的位置比较靠后，距离前面讲台有十多米远的样子。陆陆续续的，会议室的人越来越多，很多人都穿着唐。装或长衫，少部分也有西装革履的，像穿休闲装的则很少，而女性大多以旗袍或长裙为主，来的都是有头有脸的人物，非常注重仪表。那什么黄先生和宗先生等人也来了，甚至周五发现，他看到了几个在电视或媒体上见过的富豪以及大明星之类的。但是这里没有追星族，这些人到来也得按规矩来，也不敢大声喧哗。上午八点五十分，八个身高一米七十多、穿着红色旗袍的高挑女子走了进来。这六个女子，清一水的美女，身材好，容貌好。和国宾服务员也没什么两样，他们八个分别端着托盘，托盘上还有盖子，似乎托盘里装的是珍品美食一样。而他们进来后，就分别站在了讲台两侧，一边四个上午九点整，一个穿长袍的中年男子笑着走了进来，他没有直接上讲台上，而是站在门口缓缓施了一记江湖抱拳。施礼之后，他走到讲台上面，并笑着扫了一圈，道：“各位贵宾，上午好，鄙人白氏白宗保，今年的灵药拍卖由我主持，希望在座各位合理竞价，也希望在座的道友保持会场秩序。嗯，规矩和往年一样。”
。我白家并不保证每一件拍品都是灵药，这个要看大家的眼力。而且举牌成交之后，必须三日内打款。我白家做生意讲的是诚信二字，所以希望各位谨慎竞拍。如果三日内未付款者，我白家会有专门的催债人亲自前往贵处商议还款事宜。他说的文绉绉的，但实际上带着浓重的警告意味。意思是说，我白家人要是亲自上门催债的话，你就摊事了。好了。不耽误大家时间，这次一共16枚拍品，现在请呈上第一号拍品。随着他话音一落，一个旗袍的礼仪小姐就端着托盘走到讲台上，将托盘款款放下，并摘下盖子。盖子一摘下来，众人就看到托盘里面以黄绸铺砌，上面放着一枚人参，根须齐全，形状完美。此餐来我祖父今年春季闲游东北长白之山时，恰巧碰到一个山里的采参人，发现了此餐，年份不详，是否是灵力不详，请各位长眼，长眼后再说底价。白宗宝示意一号礼仪小姐端着托盘进入了会议室的。过道之中，礼仪小姐走得很慢，走进来后谁都可以看，但是不能直接用手拿，要戴上白手套才行。可以闻，可以入手，但不可以掰下根须品尝，全凭个人眼力。前面的很多人都围了上去，之前宗家的那个黄先生第一个上了手，仔细闻了闻，又反复看了一遍，然后才摘下手套。陆陆续续的，礼仪小姐一边走，所有宾客们就一边看。待到了周五和林老身边时，竟然都过去了半个小时。林老也戴上手套，仔细看了一遍，看完后。他又把手套递给周五，不过周五就摇了摇头，示意不用，因为他已经看出了这餐是不是灵药了。的确是灵药，但还没之前的凤尾诀灵气浓呢，有凤尾诀一半的样子。小五怎么不上手看看？待礼仪小姐离开之后，林老低声和周五交流起来。周五摇头一笑，不用上手，看一眼就行了，看一眼你就能看出来。林氏祖孙惊讶道：“差不多吧，我对灵力的感知很强。”林老就深吸一口气，然后带着搞笑的语气问道：“那你说说，这人参的年份有多少年？”具体多少年我看不出来，但上面的确有灵气，比之前的凤尾诀少了一大半的样子吧。看不出多少年，但却能知道有多少灵气。祖宗二人面面相觑，这是什么本事？周五就挠了挠头，也有些不好意思道：“那林爷爷，你看出多少年了吗？五十年左右吧。”五十年。周五也深吸一口气，一枚五十年的老山参，这个可救了不得了。那你说白家看没看出来呢？周五又好奇道：“作为医药世家。”他们岂会看不出来？只不过不说罢了。林老摇头道：“如果看不出来的话，白家也不可能收购，不可能拿出来拍卖。”嗯，有道理。而就在这时，礼仪小姐回到了讲台，将托盘放下。白宗宝这时候也笑道：“各位想必也都心里有数了吧？我祖父收购之时，经过他的断定，此山参的年份五十一年，自然，这个是参考意见，我白家不敢保证。至于是不是灵药，还全凭各位本事。不错。”这山参超过五十年了，白老眼力惊觉，绝不会错。那黄先生这时候赞叹道：“多谢黄老。”白宗宝拱拱手：“此山参底价五百万，每次加价不得少于十万。”现在开始竞拍。哗！坐在前排的黄老和宗老身边的一个年轻男子就举起牌子道：“我宗家出价六百万，直接就涨了一百万、七百万。”后面立即有人跟上，是个年轻女孩子，身边也有一个唐装老者。一千万了！突然之间。第三个举牌的人带着明显的广式腔调，直接加价到一千万。香岛司徒家，林老这时候低声道：“华人圈中的富豪。”嗯，周五点点头。对于谁是谁之类的，他没兴趣，因为他这时候在考虑一件事：之前凤尾诀上的灵力比这枚老山身上的灵力多了一倍还要多，那是不是就证明凤尾诀的年份超过了一百年以上？他心里渐渐有了脉络，再继续看看，或许就会对灵药有清晰的认知了。小五，值得出手吗？林老这时候突然问道。周五摇了摇头，不值这个价，太贵了。就算林爷爷你买回去熬参参，喝了之后效果也不会有多少。说的也是，林天阳苦笑的摇了摇头，他被耽误的二十年正是壮年，如果不被耽误，他恐怕也是先天大圆满了。所以他现在迫切的希望自己也能入先天。香岛司徒家出价一千万后，会场就陷入了短暂的安静。白宗宝也笑道：“八号竞拍者出价一千万，还有没有出价的？一千五百万，还是宗家的年轻人举牌，又多了五百万。一颗灵药的老山参值这个价，就算没有灵气在山参之中，这种五十年份的老山参同样是价格高昂的，因为这山参可以掉命。一千六百万，十二号举牌者，也就是那年轻女子，再次举牌，加价一百万、两千万。司徒家的人继续跳跃式加价，两千万一出，黄老也好。”宗老也罢，全都摇起了头。那个年轻女子也不举牌了。八号竞拍者出价两千万，两千万一次，两千万两次，两千万三次，成交。恭喜八号竞拍者！礼仪小姐立即将托盘端了过去，而司徒家不差钱，当场签支票。接下来第二号拍品是枚灵芝，不过当礼仪小姐端着灵芝走到周五身边时，周五连看都没看，没有任何灵气在里面，就是一枚普通的山灵芝罢了。而在场的都是有眼力的人，毕竟这是高额竞拍，家家都带来了长眼的高手。灵芝的底价是一百万，但是。流派谁也不会拿一百万打水漂的。第三件拍品还是一枚灵芝，但这枚灵芝却有灵气在里面。林老长眼后断定，灵芝的年份大约在三十年左右。而听到三十年的字样时，周五的眼睛就亮了起来。
，因为经过人参和这枚灵芝，再加上凤尾诀的灵气推断，他现在可以根据灵气的浓厚度来推断灵药的年份了。而果然，白家给出的时间是35年左右。周五有了清晰的认知，这次也算是长见识了。这枚灵芝被宗家拍取，接下来第四件、第五件，一直到第十件拍品，或多或少都有一些灵气在上面。周五一直都在学习，在听，甚至当第十枚灵药拿过来后，他只扫了一下就暗暗断定，这灵药不过是二十年份左右。而果然，白家给的也是二十年。林老也参加了几次举牌，但没能拍到，实在是这里的人都财大气粗。中午的时候。众人在白宅大院吃了一顿免费的午餐，都是地道的特色菜，有山珍，但没海味，味道非常好。甚至周五发现，每道菜里多多少少都带着一丝灵气儿。林冠宇告诉他，其实数百个竞拍者之所以花十万入门参加，多数都是为了中午这顿饭的，因为白家中午准备的这顿饭，乃灵药烹制的灵珍美味。甚至传闻在三年前，有人就因为吃了这顿中午饭，然后下午的时候就成就了先天境。这个消息一出，所以别说花十万块钱啊。就算花一百万都有人来，周五倒没有太多感觉。说实话，灵气儿是有，但太稀薄了，根本不足以支撑修炼。周五一直都没出手竞拍，因为他感觉花几百上千万的拍一枚药材太不值了。况且他也没发现这些灵药有超过百年份的。然而，就在下午五点多的时候，当第十六件，也就是最后一件拍品端过来的时候，周五的眼睛大亮，超过五百年的何首乌，周五小心肝都被震了一下。之前白宗宝介绍了，这重达三四公斤重、奇形怪状的灵药根茎就是何首乌。然而。周五没想到的是，这何首乌帕竟然达到了五百年左右，因为比凤尾诀的灵气还要浓郁五倍的样子。事实上，古武修者虽然不如修仙者，但是华夏几千年来的武道传承自然有其独到之处。因为不只有周五看出这何首乌是五百年份的，其他穿唐装或穿长衫的武道高手也同样看了出来。所以，当那白宗宝将此何首乌的底价说出来后，整个拍卖现场就进入了白热化的阶段。底价是三千万的何首乌，经过一轮的举牌之后。赫然达到了三个亿。周五本想还争取一下呢，毕竟他也有两个亿的存款呢。但是，当听到三亿的数字后，也不禁发现自己原来依旧是个穷鬼。三亿过后，竞价的只剩三家，依旧是宗室、香岛司徒氏以及十二号贵宾。十二号贵宾，也就是第一件人身竞拍时的出价者。那年轻女子和她身边的老人，似乎少有人认识，连林老都看不出这二人的来路。三家似乎都对这个何首乌势在必得一样，价码很快达到了五个亿。五个亿买一味药味，这个听起来有些天方夜谭，普通人甚至都想不通。包括周五都感觉这些人。不把钱当钱一样，而实际上，他们不仅仅是巨富家族，他们更是鼓舞传承的存在。他们为了武道更进一步，花多少钱都不会吝啬。不过，最后还是那十二号年轻女子胜出了。在年轻女子开出十个亿的时候，宗家和司徒家退出。十个亿，一个大型的上市公司一年才挣几个钱，但在这里。十个亿只买了几斤重的何首乌罢了。司徒家是香岛的巨富，但让他们一次性拿出十个亿的流转资金也还是非常困难的。所以，十二号陌生女子和唐装老者得到这最后一件拍品。很快，众人陆续出了大会议室。此时已经天黑，白家很友好，声称如果有路远不方便的，可以留宿在白家。但是。绝大部分人都选择离开，只有少数几个人留下来。周五和林氏祖孙自然也要回到羚羊，二人在羚羊的酒店开了房间。祖孙俩倒也挺低调，只是开了一辆 A 6来的。在众多豪车之中 ，A 6是最不起眼那种。而上了车后，林冠宇还处于兴奋之中，声称今天算开了眼了。白家举行的羚羊拍卖，好多年都没出现这种上十亿的大宗成交额了。而这时，周五突然想起一件事。对了，冠宇。你之前不是说月底在香岛要举办丹药拍卖会吗？丹药应该比这些灵药更珍贵吧？那当然啊，灵药只不过是草药，而丹药是用灵药炼制而成的保丹，所以自然比灵药珍贵百倍千倍。那到时候成交额岂不要达到百亿级以上？周五不可思议道：“刚才我粗略的算了一下，白家的这次拍卖成交额达到了14个多亿呢。”那倒不是，林冠宇摇摇头道：“药王谷的拍卖有些特别，并不是每次拍卖都用钱的。比如说去年吧，所有成交的货币零食加华夏币，零食。”周五大吃一惊，零食他知道啊。盘武大仙的记忆之中就有灵石的介绍，灵石是天地之间的一种能聚集灵气的石头，修仙者必备之物。只是现在这个时代，怎么还会有灵石？灵石很多吗？周五不可思议道：“这世上还有灵石？有，但很少。”这时候，林老接过话道：“去年药王谷拍卖所有丹药所得，也不过区区七枚灵石罢了。”七枚。听到这个数字，周五就一阵无语。合着就算有灵石，也稀少无比。去年的交易才成交了七枚罢了。不错，就是七枚。你以为灵石满大街都是？有多少宗师门派都是没有灵石的？有那么一块灵石都当至宝给供起来，那你林家有吗？周五好奇道。林老哑然失笑。老夫只有幸见过，连摸都没摸过。灵石在古武圈中有价无市的，自然。也有一些人给过底价，传说一枚灵石至少要五十亿华夏币。关键是你有五十亿华夏币，你也收不到灵石啊！五十亿，周五哑然。他要是有几枚灵石的话，那就是百亿富翁了。别说他这辈子花不完，再往后推两辈子也花不完啊！足可以富三代。那药王谷到底是一个什么样的存在？周五对这个药王谷好奇起来。能炼制丹药的门派，而且恐怕也是灵石最多的门派吧。
传闻有大宗师存在的门派，甚至也有传言药王谷上一代的谷主并没死，而是达到了真人境。林老感慨道：“人家自己会炼丹，所以自然修行也就更快了。”那药王谷在哪呢？周五追问道：“很神秘。”没有人知道具体在哪里，世间也没有药王谷门人行走的例子。每年他们都是出现一次，拍卖过后便再次销声匿迹。夜里十点，林阳到了。林阳是滇西的城市之一，比玉阳大，属三线城市。林氏祖孙住在林阳的盛世大酒店，他们已经来三天了。今天晚上过后，明天就会离开林阳。不过就在周五跟着林氏祖孙刚进入盛世大酒店的大堂时，那向下的电梯中也走出一个女子。这女子和周五三人差点撞上，然后三人就意外发现。这女子竟然是那偷车贼，是你！看到周五，那偷车女贼当即扬起眉毛，目光中闪立起一抹杀机。她体内也隐隐的有些微弱的灵力波动，属后天境初级那种。让开！周五冷着脸轻喝一声，因为这女人站在电梯口不动了。不让路，我不让你能拿。So， 女子的话还没说完，周五便突然向前一步，手掌一挥时，直接反向搂在女子的后脖梗处，并向回一拉。呼！女子被他这一拉之下，差点来了个狗吃翔。哎呀呀！我杀了你！他似乎没受过这种委屈，气得张牙舞爪向周五扑来。子儿，住手！就在这时，众人的身后突然传来一道厉喝之势，而听到这个声音，周五诧异的回头，因为声音有些熟悉的样子，而回头一看，竟然是白家拍卖现场相倒的司徒氏。此时。司徒家十余个人全部走进了酒店大堂，他们也在这里住，而且他们也刚到灵阳，进入大堂就看到了这一幕。爹爹，他打我！女子一下子就哭了起来，然后飞扑到为首的中年男子怀里。周五就皱起了眉头。司徒静，当代司徒家的掌门人，而他没想到的是，这偷车女贼竟然是司徒静的女儿。司徒静的神色明显冷了下来，同时他身边的一个长袍男子也附在他耳边语几句，似乎这长袍男子认识林氏祖孙。林天阳和林冠宇二人脸色微变，周五打的是司徒静的女儿，这下麻烦了。林天阳和林冠宇脸色微变，因为二人都没想到，这个偷车贼竟然是司徒静的女儿。司徒静是什么人？香岛司徒氏的当代家主，而司徒氏不但是香岛排在前十的富豪，更是传承上百年的古武家族。司徒静自身就是先天大圆满，传闻之中，司徒静之父也是宗师静了。所以，论财力，论实力，他们林家都不如司徒氏。爹爹，你摸摸我的头，是不是肿了？这里的头发都被他给薅掉了。女孩子这时候低下头让司徒静摸，而司徒静一摸之下，脸色再次一变，都肿了的大包不说，用手指一按之时，竟然是软的，说明头皮里面水肿了。四海灵老，司徒静突然沉声道。林天阳眉毛一扬，司徒静虽然叫他灵老，但他却没感觉到半点敬意，反倒对方的目光虎视眈眈。所以林天阳淡淡道：“我是，请问你是？”香岛司徒静，司徒静冷声道：“林老难道不想？”给我一个解释嘛！林天阳深吸一口气，但刚要说话时，周五一下子拦在了林天阳前面，然后笑道：“这件事和林老没关系，她是你女儿。”嗯，司徒静本能的一愣，因为他下意识的认为这年轻人是林天阳的孙子辈，是林家人。然而，这年轻人自己站出来，声称和林天阳没关系。爹爹，就是他打了我两次，后面的老头没动手呢。这女孩子倒约有头债有主，主要针对的是周五。很好，不管你是谁，不管你是谁家的子弟，欺负到我司徒静的身上，都要付出代价。而这个代价是你无法承受的。等一下，周五突然打断司徒静道：“等我打个电话。”司徒静冷了冷，林老他们也冷了冷。什么情况？这时候摇人吗？然而，周五掏出电话，只按了三个键子，然后就说道：“你好，是一一零吗？我的车被盗了，新车，宝马。”自己追到了盗车贼，但盗车贼有同伙，现在意图伤人，请你们马上派人支援，否则一会出命案了。地点在盛世大酒店的大堂。周五说完，直接挂断电话，然后冷冷的看着司徒静道：“有什么话等警方到了再说。”你女儿涉嫌盗窃我的车辆，被我抓了现行，我车上有行车记录，也有被他砸破玻璃的痕迹。说到这里的时候，周五似乎又想起了什么一样，连忙又拿出电话拨通一个号码，电话响了两声就被接了起来。老王。你认不认识什么媒体之类的？我这里有一个花边新闻，关于香岛富家千金的，你帮我捅出去。司徒静脸色大变，他后面的人也纷纷变了脸色。林老心中大赞，这个小五太厉害了，先是主动报警，让官方出面，然后还要通知媒体报道。如果媒体真把这件事捅出去了，那司徒家就丢脸丢大了。堂堂巨富家族的千金小姐，在内地盗窃车辆，这新闻够劲爆。他暗赞周五够冷静，处事不乱，条理清晰，而且这么一弄，道理全在他这儿。然而。司徒静似乎并没有要妥协的意思，直到周五把电话打完，他才冷冷道：“你认为这么做就能威胁到我？我没有威胁你，我相信我们国家的法律，相信道理。”周五也冷笑一声：“现在我没兴趣和一个偷车贼的父亲说话，子不教父之过，就算再有钱，但德性缺失也是会被人瞧不起的。”你，司徒静脸色涨青，他还是第一次被人如此教训，对方竟然骂他德性缺失是偷车贼之父。哼，我们走，福伯你留下处理，给白二先生打个电话。司徒静不想和官方接触。如果被有心人拍了照片传到网上，那么他们家的股价都会跌的。到时候就算没事儿，也会影响公司。所以他暂时忍下这口恶气，大步就要进电梯。他不可以走。周五得理不饶人，挡在电梯口道：“他是偷
，让开，找死不成？司徒晋身后，有保镖，有助理之类的，一大堆人。这时候这些人全都气得不行，明明都是鼓舞圈子中人，那么解决问题就应该按圈子中的规则来解决吧。可是这家伙竟然报官，所以碰到这么一个不按常理出牌的鼓舞修者，他们废子都要气炸。你知道？你今天这种行为的后果吗？司徒靖这时候也准冷静下来，他站在周武面前，声音中透着一缕缕寒意道：“年轻人，不要玩火自焚。”还有，他又看向林天阳道：“四海林老，你们林氏想搞我司徒氏？”林老脸色再次一变，这话就有点严重了。司徒靖这是迁怒他林家了呀！而一想到司徒家的庞大，林头背后的冷汗都下来了。周武这时候皱了皱眉，他不想牵扯到林家身上，但对方似乎非要牵扯林家，这是一种商业上的策略。既然这个山头攻不下来，那就转攻另外一个山头。反正这俩山头都是一伙的。林天阳心中为难，所以看向了周武，而周武也看向了他。他目光清澈干净，就这么直视林老。林天阳看到他这种清澈的眼神后，突然间心脏一震，然后猛地反应过来，自己欠人家一条命呢。所以，就算搭上了林家，又如何呢？他本是江湖中人，有江湖人的义气和豪气，所以看到周武的目光后，顿时镇定心神，然后也冷冷道：“司徒先生，还是先等等警方吧。关于令千金到车一事。”老夫亲眼所见，这个还要官方来处理才行。顿了顿，林老又道：“你是香岛人，香岛一向以律法严谨著称，难道司徒先生来了内地就不想遵守内地的律法了？”司徒竟诧异的看向林天阳，这个小小的林氏竟然敢和他司徒家作对，谁给他们的胆子？就在这时。两辆警车停在了酒店门外，然后走进来六个出警人员。怎么回事？谁报的警？是我。周五连忙举手道：“是我报的警。”事情是这样的。周五连忙把昨夜的经过以及今天早上的经过都说了一遍，声音很大，他故意的。那司徒静听到周五的话后，也明白了事情的原委，并狠狠地瞪了小女儿一眼。不过他却快步走出，并伸出手道：“这位同同志，理好了。”我是香岛的西途静，中和实业董事长。他立即换了一副导枪，明明普通话说得很标准，但却偏偏说岛语。周五冷眼旁观，今天他就要狠狠踩一下这个香岛司徒家的威风，让他们知道有些人是不能惹的。中和实业不但在香岛有名，在内地以至于整个华人圈子都非常出名。所以当司徒静变成了导枪，又爆出“中和实业”四个字时，那几个警官都马上变了脸色。中和实业啊！千亿豪门，真正的千亿豪门，而这种大富豪竟然出现在了林阳，还被人投诉其家族千金是偷车贼，是这位先生搞错了而已。小女并未倒车，只是借开了一下罢了，是一场误会。司徒静保持着绅士风度，虽然很和气，但气场和气势上却让人感觉有一种压迫感。他是常年身居财富集团高位的存在，又是鼓舞先天大圆满的存在，所以他不卑不亢，告知警方，他女儿只是借开了别人的车子罢了，并不是偷。况且我司徒家的千金会去偷车，是误会就好办了，说开了就好吗？出警人员也不想把事情闹大，毕竟这是岛商，况且他们出警也要以调和矛盾为主，这也是当下法治社会的一种趋势。你叫周五吧。这时候，那出警中的领导笑着对周五招了招手道：“司徒先生说是一场误会，您看是不是和解一下，也不算什么大事嘛。”周五淡淡一笑，想了想道。是大事或小事，不是警官您来定，更不是这位司徒先生定，而是要由法律来定，所以按程序办吧。我是报案者，我抓到了倒车贼，所以按照你们的正常程序走就可以了，我不接受调解。还有，我的车就在外面，你们是不是应该先取证之类的？周五指了指外面，因为刚才林冠宇已经命令司机把车开过来了，车窗并没更换，毕竟宝马车玻璃需要原厂预定，当天是换不成的，所以盗窃的赃物已经到了。那警官脸色就是一变。这个报案人是一点都不给司徒家面子，而且他似乎对出警的程序很懂的样子。这时候，司徒静的脸色也是一沉。这个小子非要把事情闹大，他想干什么，或者是有什么阴谋？如果你的车子坏了，我们赔你一辆就好了。福伯，给他签一张支票。司徒静沉声道：“是。”那管家一样的福伯立即掏出支票本，刷刷刷就签了一张一百万的支票递过来。你们内地交通银行本票，可以随时提款。然而。周五连看都没看这福伯，而是笑呵呵的盯着那警官在看，而这警官也感觉不对劲了。面前这个报案人似乎也气度不凡呢，所以他瞬间就想到了一种可能，也许是两个神仙打架呢。那么他这个夹在中间的小鬼会遭殃的，所以最好的办法那就是公事公办。至于以后会怎么样，他带回局里后交给上面处理好了，前提是自己不能犯错。他想到这里的时候，脸一沉。小刘、小齐，去外面取证。说着，他又看向司徒静道：“司徒先生，不好意思。”我需要传唤您的女儿到警局做笔录，还有麻烦这位周先生也和我们走一趟。他立即公事公办的样子，既然无法和解，那就按程序来，可以配合警方办案，义不容辞。而且我想，法律不只是给我们普通大众制定的，权贵也不应例外。好，那警官点点头，带司徒小姐回去。等等，就在这时，司徒静脸都黑了。如果真让他们把女儿带走了，那他们司徒家的脸还往哪搁？甚至他都能想象得到，明天的香岛媒体就会轰动。到那时，他司徒家将会被推到风口浪尖上。周先生是吧？开个价吧。你的车是宝马吗？那就按最贵的宝马计算，我再给你双倍的赔偿，一口价一千万，如何？司徒先生，我想让你明白一个道理。周五冷笑道：“财富买不到德行操守。”
，所以按照警方的程序办理吧。说完，他大步就向外走去。然而，他还没走到旋转门时，门外又进来一群人，为首的是一个穿着普通夹克、戴着眼镜的男子，一看就是个领导。后面跟了一群人。司徒先生，来晚了，来晚了。这人一边向前走，一边伸出双手道：“我是白家驹，接到二叔的电话后，我就赶来了。”这时候。那出警的警官认出了这个白家驹，然后立即敬礼。领导好，白家驹应该是市里面的头头之一。嗯，事情处理完了吗？白家驹淡淡点头道。这个，那警官就有些为难。白市长，他们要抓司徒小姐去警局。司徒敬身边的福伯不失时机的说了一句道。白家驹脸色一变，胡闹。白家驹立即喝了一声：“你们知道司徒敬是什么人吗？简直胡闹！”说完，他立即转身对着司徒敬笑道：“司徒先生，让您见笑了，没什么。”这次还要感谢家居才是，不如上去喝个咖啡。司徒静淡淡的用着胜利式的笑容瞥了周五一眼，好啊，那就叨扰了。白家居也淡淡一笑，然后就和司徒静一起向电梯走去。司徒静的女儿还搀着司徒静，这时候也回头恶狠狠地瞪了周五一眼，并流露出胜利的笑容。然而，就在这时，周五脑子里面突然冒出一句话，紧接着他就大声喊了出来：“当官不为民做主，不如回家卖红薯。”今天是真见了世面，好大的官威，好一个拳打于法。他的声音很大，酒店大堂里本来就聚了不少人，还有陆陆续续进驻酒店的旅客、收银台的收银员、大堂的经理等等。所以他这话一喊出来时，整个酒店大堂都为之一致。他的话诛心了。林老和林冠宇的额头上冷汗刷刷往下流。周五这是什么脾气啊？这也太火爆了吧！他这是要把司徒家和白家往死里得罪啊！而周五倒平静的很，他这个人平时并不是得理不饶人的那种人，相反为人和气，待人热诚。如果之前司徒静上来就道歉的话，他屁都不会放的。但是。今天他就偏偏要叫这个真，因为司徒家的态度太恶劣了，他们不问缘由就要他付出代价，而所谓的代价自己还承受不起，所以今天他倒要看看这个代价他如何承受不起。而此时，那白家驹的一只脚已经迈进了电梯里，但周五的话说出来后，他的另外一只脚却硬是没能迈进去。同时，他也猛地转身回头看向周五，而他看了周五一眼后，又看向那警官道：“怎么回事？”嗨嗨，那警官此时心都都佩服的五体投地。这个姓周的是真刚啊，连白市长都敢骂。不过这时候他还是快速硬着头皮道：“领导，他是报案人，声称司徒小姐偷到了他的宝马车，我们正在调查核实。”警官的话音一落，那司徒静的女儿也立即大声道：“我才没偷，是他在冤枉人，知道我家有钱，想讹我家的钱呢，你们应该抓他。”嗯，听到了吧？司徒家乃香岛千亿集团，这个我可以作证，说他们偷车，亏你想得出来，报案人一定是报假案，想要讹诈岛商，你们一定要仔细认真核实。白家驹吧。仔细认真四个字咬得极重，目光也森然地看了周五一眼。他配合司徒静的女儿倒打一耙。老话说，官字两张口，黑也是白，白也是黑。意思是说，在古代老百姓最惹不起的就是官。而此时此刻，周五第一次见识到了什么事，颠倒黑白。说白了，由于他刚才的行为，白家驹要办他。而且白家驹似乎说的也在理，条理清晰嘛。一个千亿集团家的千金大小姐，怎么会偷你的车？你还不就是为了讹人？所以。人家白领导在治理社会风气，就连一些看热闹的都不认为白领导有什么错。特别是刚才，可是有人看到司徒家给他写了一百万支票，你一破宝马也就值几十万，人家给你一百万你还嫌少，那你明显就是想往大了讹呀。所以就该整治你这种市井刁民。而这时，周五则被气笑了，好大的官威，好一个白家，好一个司徒家。电梯门已经合上了，司徒一家上楼了。周先生，借一步说话。就在这时，那出警的警官也有些尴尬。他知道白领导这么做不对，但他却没有能力解决什么。虽然他之前想做和事佬，想调解双方纠纷，但这也是应有之意。矛盾化解在萌芽状态，就是为人民服务了，对得起这几个字。但是，如果真要让他也颠倒黑白，他还真干不出这种事儿。他是一警察，不是某个权力的打手，他也有自己的道德观、世界观以及最忠诚的正义观，所以他并不会整治周五。官有坏，自然也有好，甚至当下社会的官，绝大多数都是好的。怎么说呢？自媒体爆发的时代，他们的一言一行都在人民群众的眼皮底下，他们不敢犯任何错误。换言之，今天如果他真按白领导的话办了这案子，到最后如果被媒体爆出来是冤假错案的话，第一个倒霉的还会是他。所以他想着大事化小，小事化了得了。白领导也未必还会过问此事，就算以后过问了。他装作当时没听懂就是了，白领导总不能扒他的皮吧？所以他这时候把周五叫到了大堂一角，然后想了想道：“周先生，要不就算了吧，我这边也不练了，你看行不？别往大了闹了。这司徒家有钱，就算我按正常程序执法，但上面总会有人说话的，所以这案子根本就办不成。而且刚才你也听到了，我这家在中间不好做人啊。明白，多谢了，那吃案吧，谢谢你。”周五主动伸出双手，对方是好意，他听得出来，所以案子到这里也就算不了了之了，连案底记录什么都不会留下。
很鲜，不用客气。这警官点头后收队离开，人群也渐渐散了。林老和林冠宇这时候都来到周五身边。其实车案结案是最好的解决办法，一块车玻璃而已，往大了闹真不好。林氏祖孙的心刚才也在悬着，现在终于落地了。林爷爷，冠宇，我出去办点事，今天晚上就不回来了，也可能办到就回玉阳了。周五这时候并没有表现出那种气急败坏的神色，反倒心平气和，至少他脸上看不出有任何问道。小五，你看这事儿闹的，林天阳不好意思道：“没事儿。”我就是看不惯司徒家高高在上的嘴脸，想给他们点教训，没想到最后还差点把自己折进去，长教训了。周五笑呵呵道：“行了，我没事儿，屁大点事儿，你们不用担心，反倒可能会因为我，司徒家针对你们家。”林天阳冷哼一声道：“哼，他司徒家的手还伸不到滇西，就算伸过来了，真当我林家的刀不快？哈哈，林爷豪气，那我走了呀。”周五笑着对二人挥手，然后出了酒店，发动车子，迅速驶离。咱们也走吧，不住了，连夜回昆原。嗯。祖孙两个也没多说，司徒家肯定记恨上他林家了，所以君子不立危墙之下，谁知道司徒家会干出什么，所以离得远远的为妙。与此同时，周五开着车在林阳市区转了两圈后，突然间掉头驶向白家镇方向。今天这事儿。白家既然当了出头鸟，那也别怪他周五这支枪轰他一家伙。今天不把自己憋在心里的气出了，他都对不起自己这修仙者的身份。而且他不玩阴的，直接明的来。他一路疾驰，于半夜十二点到了白家镇白家老宅外。今天是白家拍卖灵药的日子，他们离开的时候都天黑了，所以白家老宅这里肯定住了很多白家人。宝马车停在白家大门外时，他直接就从车窗跳了出来，三步并作两步上了台阶，然后砰砰砰拍响了白家宅门，声音很大。开门，他拍得很急，属于砸门那种，所以一下子就把门里的白家人惊动了。宅子很大，但门房却有护院，谁找死啊？护院有四个，都是彪形大汉，皆为后天圆满。门开，四个大汉瞬间将周五围拢。你干什么的？敢砸白家的门？不要命了？四个大汉虎视眈眈，似乎随时都要动手一样。周五这时候反倒哈哈一笑，然后拱着手道：“玉阳，周五早听闻白氏乃古武世家，今特上门讨教。踢馆砸场子来了，没错。”这就是周五在林阳市区转了两圈后想出来的阳谋。既然都练鼓舞的，那他就上门踢馆。虽然是那什么白家驹得罪了他，但他早就看出来白家驹没有修为在身，所以白家驹既然是替白家出面，那就指导黄龙。而他之前和林冠宇在省城荣城聊天时，也听他提起过，鼓舞圈解决纠纷的方法有两种，一个是正面讨教，就是踢馆；另外一个是侧面暗杀，暗地里捅黑刀子。不过暗地里捅黑刀子的，基本上都是解不开的仇，不死不休那种。江湖自然有江湖的行事方式，而他现在就按江湖的规矩来。我光明正大的上你门来揍你，揍完你，你还得忍着。而且这个还不经过官方，完全属于个人的武斗，名不举，官不就。周五的声音很大，相信后宅之中的白家人已经知道了。找死！四个护院一听，周五是来讨教的，那就是砸场子。啊。所以四人中突然有一人向周五冲来，拳风呼啸，异常狠辣。白家多少年没有人敢来挑衅了，没想到这三更半夜跳出来傻逼，所以揍他没伤了。然而。周五看到对方的拳头轰来时，根本不动，而是手臂凌空一挡，瞬间又握住对方的手腕，然后用力一抖，咔的一声，对方的手腕应声而断，咔的一声，周五不闪不躲，手臂一挡一抓一掰之下，那攻来大汉的手腕应声而断，而周五用力一推之时，那大汉直接被他推出三四米远，坐在地上痛呼不已。什么？你？另外三人看到这一幕时，全都怒了。他们四个护院乃四兄弟，虽然不是亲兄弟，但在一起多年，所以看到兄弟受伤，另外三个全都大怒，大吼一声就冲了过来。然而。他们来得快，飞出去的更快。周五跟牛泉虽然打得不如敖谦好，但也学了个七七八八。虽然也只有三式，但这三式非常精妙，靠贴、奔、崩等动作皆有。所以，所以剩下三人在他奔牛泉下，眨眼之间向三个方向飞了出去。他没用力，因为只是护院罢了，否则他用力的话，这三人不死也惨。小友出手，未免太狠辣了些。就在这时，一个老者走了出来，而这老者他认识。就是他白天过来时迎客的管家，先天后期的管家。白家大院很亮，里面不但景致雅观，连路灯都有，所以照的前院通亮无比。周五淡淡一笑，玉阳周五，久闻白氏乃古武世家，今特上门讨教。还是刚才那句话，明着告诉你们，老子是来找茬的。哼，区区后天境，你是受了谁的怂恿？管家冷哼一声道：“现在跪下磕头认错，赔偿护院的医药费。老夫既往不咎，否则就别怪老夫心狠手黑。怎么，你能代表白家？我不打无名之辈。”周五大步向前走去，越过门房，站在了前院之中。凭你也配知道老夫名号？管家讥笑道：“十个数，不跪下磕头道歉，后果自负。不用十个数，既然白家人都当缩头乌龟，那我便打进去好了。” So， 他声音一落，一步迈至管家面前。管家大骇，此人好快的速度。然而，就当他要反击之时，突然之间，胸口传来剧痛，紧接着身体腾空，足足飞了七八米才落地。而一落地，他就站不起来了。还有。他感觉胸骨至少断了三四根的样子，他不敢再动，因为再动骨头必然错位。他也很疼很疼，豆大的汗珠滴落下来。
，自然他心中更是震惊，因为自己这个先天后期的，竟然没接住这个后天境少年，一拳被对方一拳就打得他无法站起来。周五冷冷的看了他一眼，然后继续向前走，继续大声喊道：“玉阳周五，久闻白氏乃古武世家，今特来讨教。”嗖嗖嗖嗖嗖！就在这时，在他还没越过前院之时，前院与中院之间的月亮拱门处，终于快步走出一大群人。他看到了白宗保，看到了很多气度不凡的中年人或老者。甚至看到了几个白天的镜拍着，他们留宿在了白家。陆老，白家是中医世家，一群人一出现，便立即有人蹲在管家面前，然后开始诊治。还有人跑到了门房处去医治四个护院。白宗保此时站在一个长山老者身边，而长山老者气度不凡，真气内敛，一看就是宗师无疑。还有其他几个也都气息庞大，乃先天圆满之境。就连白宗保，实际上都是先天圆满。朋友，好大的杀气！这时候，那个为首的宗师说话了，他冷冷的说道：“我白家在哪里得罪过朋友吗？以至于半夜前来伤我们？”人，嗯，的确，你白家有人把我得罪了，所以我想了想，就来这里揍你们出出气，这个理由可以吧？放肆！白宗保喝道：“我认得你，你白天来过我白家，还得林天阳坐在一起了吧？”林天阳，那宗师眉头一皱：“林天阳是你什么人？”周五一笑，也不解释，而是再次拱拱手道：“玉阳周五，久闻白氏乃古武世家，今特来讨教。”呵，那宗师冷笑一下，直接开门见山也好，不过有几个规矩得先通知你。第一个规矩，来我白家闹事者，砍掉双手双脚。然后家族或门派来领人。第二个规矩，为了避免日后纠纷，我们要全程录像，而后要在鼓舞圈中公开。第三个规矩，挑战失败后，如有暗中做重报复等行为，灭其门，诛其派。你可听懂？这时候，已经有人拿出手机或录像机开始录像了。鼓舞世家生活在现代，所以也免不了俗。听懂了？稍后录像给我备份一份。开始吧。你们是群殴还是单打独斗？你白家说了算。当然，我要挑战的是白家人，不是白家人就别上来了，误伤了不好。很好。这么多年我，我你是第一个敢在我白家老宅叫嚣的人。宗保，你上。宗师冷冷道：“但要小心，此人有诡异，或许是超能者，否则伤不了陆老。”超能者，听到这三个字，周五的眉毛都是一扬。这三个字，他还是第一次听说呢。看样子，他对古武圈子了解的依旧是皮毛，他还属于圈外人。二爷爷放心，我心里有数。白宗保笑着把手上的手表摘了下去，递给身边人，然后向前两步，按照武者的礼仪行抱拳礼道：“白氏，白宗保，请赐教。”抱拳结束，他做了个起手式。玉阳周五教你白家做人。So， 他话音一落，一记贴山靠山着白宗保靠去。白宗保不敢大意，连忙后折，同时似乎也来了一记白鹤亮翅。然而，周五是来揍人的，不是和他们来耍花拳绣腿的。所以在白宗保白鹤亮翅的一瞬间，他突然收拳出腿，砰的一声，一脚就踹在了白宗保的小腿上，让你亮翅，腿给你踹折，看你怎么样。他没用什么招式，就是在神识中逮到对方的空档，抓住这千载难逢的一刹那机会，然后就顺势一脚蹬了上去。这一脚也蹬得极其自然，犹如流氓打架盘，但却被蹬中了。这也是神识的好处，神识的强大之处。所以，咔的一声，在场所有人都听到了这道断骨的声音啊！白宗保惨叫起来，一个狗吃翔栽倒在地。宗保，小说，后面所有白家人都大吃一惊，然后全都冲到白宗保身边。下一个，继续。周五杀气腾腾道：“下一个，继续。”周五此时杀气腾腾，踹了一个白宗保，并没有消除他心中的愤怒，所以他要继续。今天。他要让白家知道什么是疼，也要让他们知道有些人不是他白家能惹得起的。那白家宗师这时候脸色阴沉无比。要知道，白宗保乃先天大圆满的境界，而对方呢，只有后天境气息罢了。但此时却能把先天大圆满的白宗门给打败了。先天大圆满啊！放眼整个华夏，一共才有多少？所以这个小子什么来路？下手又狠，实力又强，太诡异了。自然。这时候他也知道，必须他亲自出面才行了，否则再上去一个先天圆满，再让人家废掉的话，那他白家就真损失惨重。他阴冷的向前一步，然后拱手抱拳道：“白氏，白景生，请赐教。”呼，周五这时候就深吁一口气，面前的白景生却是宗师无疑，比之前他杀的那个天仓门主曾向南强了那么一点点。丹田之气是大一号的鸡蛋吧？宗师分品，曾向南应该是一品宗师，而这个白景生就应该是二品。二品宗师敬周五也抱拳回礼。岳阳，周五话音一落。他突然间冲了出去，身体甚至都化为一道残影，顷刻之间到达白景生面前，而后奔牛寸崩之拳轰出。白景生这时候心中震惊无比，因为对方太快了，这种速度完全超过了他这个宗师，而且对方的拳头打出时，空气都传出了摩擦的声音，似乎有气爆声传来一样。他不敢大意，更不敢应接，而是用手臂一撑，顺势又以太极绵柔之力一带，嗖的一下，周五的这记奔牛拳竟然落空了，甚至对方差点把他带倒。宗师果然不是先天能比的，白宗保能受伤，实际上也有大意的成分在其中。自然，周五的打斗经验还是少，也不知道白家的路数，所以一击未中也很正常。然而，白景生这招之后，眼睛也放亮，对方的拳劲刚猛，但他白家拳却以柔克刚，所以白景生挡下一招后，突然化被动为主动，他的脚下虚滑，身体快速贴近周五，然后在周五重心不稳之时，对着他心口就点了下来，用的是两根手指，而他点的部位是心口，如果被点中
。周武心下大惊，在庞大的神识感知下，连忙后倒，并一只手撑地，一只脚凌空向白景生的太阳穴踢去。他的反应速度也不慢，甚至可以说用极快来形容。白景生心中大惊，此人好快的反应速度，他不敢大意，左臂一抬一挡，右脚抬起躺周武的腰身踢来。周武连忙抽身，就地一滚，一个鲤鱼打挺站了起来。不过儿，几招之后。白景生感觉到对方出手生涩，一看就是一个没经历过几次实战的人，所以在周五站起来后，他再次向周五近身。周五已经渐渐平静下来，并不如何慌乱。他有强大的神识，所以对方不管出什么招，他都能化解。所以他这时候反倒不急着解决战斗了，反倒和白景生一拳一脚的在院中打个不停。他这是在积积累战斗经验，自己太嫩了，没经历过几次这种鼓舞战斗，所以正好拿白景生练手了。二人砰砰砰砰的在院中翻腾不停，所有人也都看得眼花缭乱。二人的速度非常快，以至于很多人都无法看清二人的招式。一直缠斗了三四十招过后，白景生已经气喘吁吁。虽然他是宗师，但这种高强度的消耗却也让他气力渐渐衰落下去。而就在这时，周五突然全身一震，那就结束吧。说着，在神识的全知感知之时，他似乎放弃防御，直接扑向白景生。白景生眼睛大亮，这个小子终究是性子太急啊！年轻人终究是年轻人，耐不住性子，所以他吐气开声，一记单掌八卦。劈劈向周五的脖子，然而就在这时，周五迅速侧身，对方的手掌贴着他的脸劈下去时，他二十一条经脉之力瞬间爆发，双臂一上一下，快速合拢，嗖的一下，双臂一合拢，他就抓住了对方的胳膊，然后猛的一摆，咔的一声，白景生的右臂直接被他掰断。然而，白景生还没来得及惨叫时，他的右脚又是一踹。直接踹到了白景生的小腿之上，然后也再次传来一道断骨之声。哼，他冷哼一声，然后手掌向着白景生的丹田按去。他要废了白景生。不，白景生感知到了对方要废自己，所以顾不得疼痛，而是大喊道：“小兄弟，还请手下留情！”呼，周五的手掌已经按在对方的丹田，但是他并没有用力，而是目光狰狞的看了白景生一眼，然后脚下一踢，直接把白景生踢回人群之中。哗，人群七手八脚般接住白景生，然后全都愤怒的抬头看向周五。周五面色冷酷，怎么？不服，那就一起上。不可！白景生大急，这个时候他断了一手一脚，那种断骨之痛使他全身大汗淋漓，但他也强忍着疼痛喝道：“不可无礼！”说着，他感激的看了周五一眼，道：“多谢小兄弟，刚才手下留情。”周五冷冷的看了他一眼，还有没有人再继续了？那些人纷纷低头，连宗师二品都败在你手里了。这白家老宅之中，还有谁会是你的对手？周五看到白家人纷纷低头时，才终于顺了一口气，然后冷笑道：“白家不过如此。”说完，他转身就走。小兄弟且慢！白景生这时候又突然叫住周五，怎么？周五转身看向他，白景生深吸一口气，敢问小兄弟，我白家哪里得罪了你吗？以至于让小兄弟深夜前来找我白家晦气，去问白家居吧。说完，周五大步离开。门房还有人，但是没有人敢拦着他。片刻之后，宝马车消失在茫茫夜色之中，而白景生则被人抬着向后窄走去。马上给白家驹打电话，让他立刻马上回来。白景生也不知是气的还是疼的，脸都白了。说实话，他在被周五打断一手一脚时，就已经明白了周五在拿他练手。如果周五想下狠手，想早些解决战斗的话，他绝对撑不过十招。所以，所以他感觉到深深的恐惧。一个只有后天劲的小家伙，竟然能完败他这个宗师二品。那么，这个人到底是谁？他来自哪里？他怎么就会这么强？白家怎么就招惹上这么一个敌人？要知道，他白家一向不参与江湖仇杀之类的，因为白家在上个世纪二十年代时曾参与过江湖仇杀，差点被人灭门。所以，白家这百年来一直都非常低调，从来不和人结怨。而现在，白家似乎又与人结仇了，而这个仇人非常强。周五的气儿只能算消了一半，因为另外一半是司徒家惹他的。不过司徒家那边先放一放，等过些天去香岛时再找他们算账。他开着车一路向玉阳赶去。与此同时。白家老宅之中，白天并未离开的集火宾客们，这时候也在纷纷向自己的家族或门派汇报着他们刚刚看到的一切。岳阳周五的名字快速传播出去，而白家驹同样在天亮之前回到了白家老宅之中。他有些莫名其妙，不知道发生了什么事。但是二叔召见，那不管是什么事，他都必须第一时间赶回来。夏天天亮的特别早，所以清晨四点他就来到了老宅子里面。而一进老宅子里，他就发现所有人的脸色都很难看，他不敢多问，连忙进了后宅白景生居住的房间。不过他一进入房间就愣住了，因为白景生的胳膊。和大腿都绑着夹板，白景生也半靠在床上喝着草药。他并没有去医院，因为断骨这种伤，他白家能接，接好了骨头再喝中药，好的比在医院更快。二叔，您这是怎么了？跪下！白景生大喝了一声道。扑通！白景生直接跪了下去。虽然他贵为一世高官，但在家族二叔面前，却也不敢有半点不敬。白家就因鼓舞而兴，所以不管是从政的、从军的、从商的，都不算是白家核心弟子。真正的核心弟子是白家门里可以修武的，他们这些从政经商之类的，全都要为修武子弟提供各种服务。说吧，你得罪了什么人？白景生阴沉道：“得罪什么人？”白家驹迷茫不已。
，他在官场上自然会得罪人，得罪的还多了去呢。这让他从何说起？看到白家驹迷茫，白景生淡淡道：“岳阳周五，你认识吗？”岳阳周五，白家驹连忙摇头：“不认识啊，没听说过。”哼，还敢撒谎？白景生这个气啊，你不认识，人家临走的时候能提你。那周五的意思很明显，你白家白家驹得罪了我，所以我才来找你白家晦气的。但现在白家驹还他们跟他装糊涂。来人，在。立即有白家弟子进了房间，拉出去，腿打断。白景生怒道：“还敢当着我的面撒谎？你这个官也不必当了。等等，二叔，二叔，你怎么也要让我做个明白鬼吧？我真不认识什么周五啊，是他打伤的你吗？”白家驹大急道：“家驹，那周五不但伤了二伯，还打断了宗宝的腿，打伤了陆老，打伤了门房。”这时候，一个和白家驹同辈的白家弟子说道：“这个周五在临走的时候，让我们问你，就因为你他才来伤人的，所以你好好想想吧。这个周五。”你真不认识，我真不认识啊！白家驹很确认没听说过这个周五。白景生这时候也好奇了，白家驹应该不会撒谎啊。那同辈弟子又说道：“那周五自称玉阳人，对了，他开了一辆宝马车来的，车窗似乎被砸了，车牌号是 X X X X 啊，是他。”听到这句话，白家驹一下子就想起来是谁了。他晚上的时候处理一个案子，然后还要让办案人员找这人的麻烦，但他真没记那人叫什么，只记得那人的宝马车被盗，车窗被砸，所以才出的警。那人还骂他当官不为民做主，不如回家卖红薯的话来着。想到这里时，白家驹额头上的汗都下来了。你想起来了？白景生寒声道：“如果是宝马车窗被砸，那应该是那个人。”白家驹擦了擦汗水道：“今天晚上二叔不是给我打电话，让我去帮司徒静一个小忙吗？司徒静的女儿偷到了一辆宝马车开着玩，然后有人报警称找到了偷车贼。当时那人不依不饶的，二叔给我打电话后我就去了。那人还骂我，骂我当官不为民做主，不如回家卖红薯。我一气之下就让人调查他，告他敲诈勒索岛上。王八蛋！啪的一声。”白景生的茶杯砸在了白家驹的额头上，顿时之间，白家驹的额头就咕咕冒血了。你就这么当官的？我白家的祖训你都忘了啊？白景生气道：“当官不为民做主，你当的什么官？既然是偷盗，那就按正规程序来办。你，你气死老夫了！来人，打断他的腿，然后你自己辞官，丢去白家村，回去给我种红薯。”二叔，二叔，这是你给我打的电话，你怎么还？他的话还没说完，就被人捂上了嘴。然后拖了出去。白家的家法很严，白景生虽不是家主，但却是白家第二人，非常有权威，主持着白家一切。所以他说打断腿，那就肯定打断腿。白家驹这官也就不用当了，回去种地吧。同一时刻，华夏鼓舞圈中被一则消息给震惊了。有人昨夜去白家老宅刺馆，先伤先天后期陆老，又伤先天大元满白宗宝，最后伤白家二爷白景生。此人自称玉阳周五，后天境。此消息一出，整个华夏鼓舞圈中震动。玉阳周五是什么鬼？哪里冒出来的？是玉阳门？还是玉阳市，又或者是玉阳什么的，宗师二品的白景生都被这周五打伤了。这周五如此生猛吗？一时间，周五之名快速在华夏鼓舞圈中传播开来。与此同时，苏南省城荣城九处办公室一阵急促的电话铃声响了起来。九处处长袁振海的办公桌上有三部电话，一个是内线，一个外线，还有一个专线。而此时响起来的就是专线的红色电话。袁振海立即站起来抓起电话。老袁，电话里是一个女人的声音。杨局，什么指示？袁振海连忙问道。你收到鼓舞圈中的消息了吗？电话里的杨局反问道：“什么消息？我昨天晚上出勤了，刚刚睡醒，发生了什么事吗？”袁振海好奇道：“鼓舞圈中出现了一个叫玉阳周五的，我们稍微调查了一下，玉阳应该指的是玉阳市的周五，你去调查一下这个人。呃”“嗯，周五。”袁振海就愣住了：“什么情况？”“嗯，你知道这个人不成？”电话里的杨局好奇道：“杨局，你能说出什么事了吗？”他作奸犯科了。袁振海脸色难看道：“那倒没有。”就是昨天晚上，这个人挑了白宅老宅，打上一个先天后期，一个大圆满，还有一个宗师镜。听说如果不是白景生求饶，他就把白景生废了。玉阳是你们苏南管的，这周五你认识？啥？他差点废了宗师白景生。袁振海大着嗓门，不可思议道：“周五回到玉阳时，天已大亮。”不过当他回了家后，却发现敖谦竟然没在家。他古怪的拨通了敖谦的电话，不过电话一直响了十多声后才被接通。人呢？咋没在家？他问道。呀，你回来了呀？敖谦兴奋道。嗯，刚到家。你跑哪去了？我昨天晚上也没在家。现在红浪漫呢？红浪漫是干啥的？周五迷茫道。敖谦笑嘻嘻道。夜总会啊，我昨天晚上住在这儿的。你跑那种地方去了？周五怒道。赶紧滚回来！那种地方是你能去的吗？哎。你就不能好好说话呀、啊？什么我不能去？我为什么不能去？敖谦气道：“你要滚回去，我偏不滚回去，气死你！”说完，敖谦就直接把电话给挂了。周五被噎得不轻，这龙现在越来越不听话了呀，这可不行！他连忙下楼，然后用手机导航红浪漫。红浪漫还真是一家大型的夜总会，就在中央大街。他一路导到红浪漫夜总会外面时，发现夜总会的卷帘门都没升起来，怎么回事？他古怪不已，这种场合都是晚上营业，白天不营业的呀。敖谦怎么还会住在这里？这几天发生了什么？这龙又做什么妖了？他一边下车一边给敖谦打电话，但电话一通就被他给挂了。周五气节走到卷帘门处，就狠狠踢了几脚，开门开门，哗啦啦，踢几脚后。
，里面的人果然把卷帘门给升了起来。然后周五就看到俩黄毛，两个十七八岁的黄毛小子，耳朵上还打着耳钉，胳膊上又纹龙又纹虎的，看着挺吓人。周先生你好，你好，快请进，请进。俩黄毛非常客气，点头哈腰的，还叫他周先生。敖谦呢？周五抬腿就向里面走去，里面很暗，也没有啥音乐声。穿过走廊之后，就到了空阔的演出大厅。而在演出大厅正中央，敖谦妖娆地坐着一只高脚八椅，也翘着二郎腿，手上拿着一个麦克风。然后，然后演出台下围了一大群人，十七八个的样子。周五扫了一眼后，发现有好几个都鼻青脸肿的。不用问，敖谦揍的。敖谦瞥了周五一眼，然后小脖子一梗，哼，意思是不理你的样子，像个十足的小女儿家。本来周五还挺生气的呢，但看到他这样时，一下子就乐了。说实话。远远的看向演出台上，穿着长裙、坐着高脚巴椅，又拿着麦克风的敖谦周五都一阵着迷。他非常有气质，也真的很漂亮。落肩的长发，秀丽的容颜，高挑的身材。如果周五能找一个这样的女朋友，他都会把对方供在家里。如果他不是一条龙的话，周五恐怕也早就倒在他的石榴裙下了。演出台下围着的那群人一看都不是好人，光头的就五六个，一个个膀大腰圆的样子。他们眼巴巴的看了周五一眼，然后全都默不作声的继续看敖谦周五就是一乐，然后一屁股坐了下去。你练歌呢？哼，不理你。敖谦像撒娇一样，然后又清了清嗓子道：“接下来这首歌送给一个姓周的坏人，这个人坏的流脓，就知道欺负龙。”说着。他的手指轻轻地在点歌电脑台上点了一下，然后音乐响起。你说我耍赖才让你离不开，你说我自私只顾着自己爱，幸好我仍然有一点功力在。你触碰不到我致命的要害，你好毒，你好毒，你好毒！周五都蒙圈了，敖谦唱的是你好毒，他哭笑不得，这龙咋跟个活宝似的呢？片刻后，一曲终了，然后十几个大老爷们也开始捧臭脚。大姐唱的真棒，真好听啊！大姐威武，周五就捂住了额头。敖谦坐这腰有点大，咋还收了一群小弟呢？哼，全都闭嘴！敖谦冷哼一声道：“周五。”你说你毒不毒？毒你妹啊！你跟不跟我回家？周五站起来道：“那你答应下次出去一定要带着我，要不然我不跟你回家。”行行行，过两天去香岛带你行了吧？周五无语道：“这还差不多。”敖谦这才站起来，跳下演出台。嗯，你们都听话，有什么麻烦就报我敖谦的名字。是大姐，一排小弟齐身躬身，像黑社会一样。什么报你名字？报你名字能当饭吃啊？周五怒道：“别瞎扯淡。”你们以后该干嘛干嘛，和他没关系，听懂没？他是怕敖谦不懂事儿，被这些混社会的给坑了，把他当枪使。这那些人就看向敖谦，他们不敢轻易答应。敖谦想了想，然后嘻嘻笑道：“他暂时算是我男人吧，他的话你们也得听，但主要还是听我的话。没事儿，你们就按昨天商量的办，就这样。”说完，他一把就跨住了周五的胳膊。周五脸都红了，什么暂时算你男人啊？这龙。不过他跨到自己胳膊上时，身上香香的，软软的。周五一时间竟然有些意外。走了，冷你妹呢！敖谦拽了他一下，道：“周五连忙跟他一起出了夜总会，再见大姐，再见大姐夫。”十七八个大汉继续躬身行礼，周五直接成大姐夫了。周五逃似的钻进车里，快速驶离。而敖谦这时候反倒皱眉道：“你车玻璃怎么没了？谁砸的？没事，我送车行去。不过你怎么回事啊？”周五诧异道：“没事啊，这场子是老王的，我来玩的，他们乱叫的呢。不过有几个偷瞄我，我一想啊，我可是有未婚夫的，别人看怎么能行？我可是首富道的龙，所以就把他们揍了。”周五就瞥了他一眼，讥笑一声道：“不用总把你未婚夫挂在嘴边，我知道你是提醒我别异想天开的意思。放心，我对虫不感兴趣。”周五不傻，听出来这龙实际上和他划清界限了，告诉他他有未婚夫。呵，敖谦冷笑：“你心里有数就好。我刚才在夜总会说你是我临时男人的话，是说给别人听的，所以别当真。我没当真，我又不是禽兽，没喜欢动物的特殊爱好。”周五反唇相讥道：“你听到周五的话。”敖谦差点被噎死，这周五太可恶了，一点都不知道让着龙。周五把车送回了小王总的车行，中午又带敖谦出去吃了顿大餐，二人掐归掐的，但不耽误俩人的相处，甚至敖谦这龙也没心没肺。刚掐完半个小时，半个小时后就又好了。周五倒也渐渐习惯了敖谦这傻龙的性子，说心里话。他认为这傻龙真心很不错，没有那些复杂的心思，他非常单纯，不是那种心机女。他的喜和恶基本上都会表现在脸上，特别是他撒谎的时候最好玩，那眼睛躲呀躲的。甚至周五还认为他挺可爱的。二人吃过午饭，本来打算下午再带他看一场电影去的时候，突然间袁振海的电话打了进来。周五很古怪，这个袁处长又什么情况？不过电话还得接，所以他连忙把电话接起道：“领导，什么指示？你在哪呢？”袁振海直接问道。周五回答道：“我在玉阳啊，我知道你在玉阳，我问你在玉阳啊。”领导来玉阳了，我在玉阳的新世界电影院门前呢，刚要进去看电影，那别进去了，找个地方聊聊。哦，周五应了一声，想了想到，新世界这边有个五楼，五楼有咖啡厅，你要不来这里？行，等我。袁振海说完就挂了电话。敖谦这时候则眨眨眼，你想放我鸽子？周五一乐，行啊，你现在连放鸽子都知道了。哼，敖谦冷哼一声，你答应要陪我看电影的，你难道想说话不算数？袁振海要来，要不你先自己去看。周五不好意思道，敖谦气得不行，周五。你注定找不到女朋友，一辈子
。这龙状态不对劲，现在的情况是和他之间一会多云，一会晴，一会又雨的。龙也是女人，女人的心思永远最为复杂。周五发现他根本猜不透这龙想的是啥了。二十分钟后，周五和袁振海在新世界五楼的咖啡厅见了面。只有袁振海一人，今天他也穿得很休闲，甚至下半身都是大裤衩、人字拖。领导，什么指示？二人坐下后。周五就直接开门见山，他还真怕袁振海再提让他加入九处的事儿。白家的事儿是你做的吧？袁振海轻轻搅动着咖啡道。周五冷了冷，呃，你咋知道了？我咋知道了？袁振海一阵无语，你现在难道不知道已经扬名华夏鼓舞圈了吗？天南地北，各大门派、世家，就连我们总局那边都知道了，你还不知道？不会吧？周五大吃一惊，圈子都知道了。废话！袁振海气道：“你断了白景生一条胳膊一条腿，断了白宗宝一条腿。”这么大的事儿，现在已经传遍了，我还以为他们家得保密呢。你该不会来抓我的吧？白家报案了。袁振海一阵无语，报个屁的案！这是鼓舞圈子中的私斗，就好比开武馆，有人去踢馆一样，都是圈子里的事儿，不会惊动官方的。总局那边让我调查你一下，然后要给你招到总局去。别呀、啊，领导！周五大吉，九处他都不去呢，去什么总局？让我给推了。袁振海摇头道：“我知道你的性子，所以直接推了。”不过你可以总局那边挂上号了，白家也有人在总局的，所以以后再干什么的话，小心一点，别让人抓住把柄。哦，周五眉毛一扬，袁振海什么情况，竟然对他这么好？行了，别这么看我。袁振海看到周五很稀奇的看着自己时，顿时就有点恼，然后气道：今天过来找你，还有另外一件事儿，你之前不是答应过，有什么能帮忙的就帮忙吗？嗯，答应过，现在也算数。那行，我就不和你客气了。袁振海点点头，也向左右看了看。发现附近并没有人后，才压低声音道：“三天后可能需要你出境一趟，前往缅国景东地区一趟，去干什么？”周五好奇道：“抓一个人。”袁振海想了想，当然，如果抓不住的的话，可以击杀，去杀人。周五一愣，然后古怪的看着袁振道：“领导，你别告诉我，你们九处或九局没有高手，派我过去是什么意思？这案子是我们九处一直在办，没经过总局那边，也是追查一批文物的案子。你之前在省城杀的那个赵龙，就是徐靖东叫过去的那个先天，他就是个文物贩子。”而你这次去抓的那个，也是他的接头人，自然也不是你自己去，你只是配合我的人行动，算是给他们一个保驾护航吧。你连宗师二品都能打败，你过去帮我护着点，我更放心。当然，我们九处从来没有白使唤人的案例，所以这次你过去帮忙，有二十万的酬金，也是那人的悬赏金额。周五一听，原来是这么回事，所以连忙点头道：“那行，没问题。”他并不在乎钱多少，能义务帮忙，这没问题。嗯。你三天后就可以出发，我已经提前帮你办好护照，我的人已经在那边了。说着，袁振海把一本护照递了过来。行，我这两天准备一下，后天就出发。周五回答道：“嗯，那就这样，食宿费之类的你留好票据，等你回来一起给你。这都是小事儿，我到了景东后咋办呢？等电话就行，会有人联系你。”袁振海说完，起身离开。而周五独自把咖啡喝完后，就去电影院门外等敖谦。同时，他也合计着这次的缅国之行，他明白袁振海的意思，就是让他充当一下保姆或保镖的角色罢了。他担心手底下的那些人有危险，所以这趟出境之行很可能会有危险。没危险的话，袁振海就不能派自己去保护别人了。不过自己也绝不能大意。昨天晚上和白景生的一战，他看到了自己的很多不足之处。宗师境并非一无是处，而且现在自己又在鼓舞圈子中出了名，这并不是好事，也不是他想要的。换句话说。如果现在来了一个宗师高品找他麻烦的话，他能不能打得过？想到这里的时候，周五悚然一惊。他最近可没少得罪人，先是什么国外的组织，然后又是省城徐家，现在又有白家、司徒家等等。所以，如果现在真有宗师高品找来的话，那他怎么办？周五想到这里的时候，冷汗都下来了。他最近属实有些飘了，所以这一刻他瞬间自省。周五这些天来，实际上就走进了一个误区之中。他认为修武者和修仙者是两种不同的层次，也自认得到了修仙者之传承，那自己就是天下无敌。但实际上呢，现阶段的他还并没达到天下无敌的地步。说白了，他也是刚刚起步罢了。但是，刚刚起步的他却出现了骄傲自满的情况，甚至导致他在有些方面做出不理智的行为。昨夜去白家的行为就很不理智。白景生是宗师二品，所以他可以对付。但是，如果昨天晚上白家的家主，也就是那宗师六品，也在老师宅呢，那么那时候他会是什么下场？他也相信，现在的他绝对打不过宗师六品。别看开通了二十一条经脉，但还远远不够。俗话说，存在便是道理。鼓舞能传承这么多年，自然有其存在的道理，也有其独到之处。人有时候过分的抬高自己时，往往也会摔得更痛。周五在这一刻，在思考之中警醒自己，做人还要脚踏实地，一步一个脚印才好。当有一天。你自己都认不清你自己的时候，你也就离灭亡不远了。周五，你怎么了？就在这时，敖谦的声音响起，然后也有些慌张的摸了摸他的额头，因为在这一刻，敖谦竟然看到周五的双臂已颤抖，额头上全是汗，所以本来要出来找周五算账的敖谦瞬间就有点慌。他虽然和周五掐来掐去的，但周五这王八蛋对他真的不错呢。他也曾想过。
。如果当初在那盘武大仙的闭关之处换了一个人的话，他又会是什么样的下场？但凡那人心里有些龌龊、有些肮脏的话，自己都绝不会是现在这样子。周武的本质是好的，心肠也不错，虽然有时候说话比较毒，但他却能感受到周武很在乎他。他想吃零食，那周武就会买回一大堆；想要黄金，周武也想方设法帮他弄来；想要吃红烧肉，就算他不想让他和他母亲接触太多，但也还是带他去。他接私活犯了错误，周武同样也不责怪他。所以，所以。周武真的很宠他，他也很享受这种宠爱。然而，现在周武坐在这里，双臂颤抖，额头冒汗，所以敖谦慌了，也急了。呼，听到敖谦的声音，周武突然间醒来，然后抓住敖谦的手道：“我们回家。”哦，敖谦什么都不说，任由他抓着。很快，二人回到了家。周武也想了想到：“你给王富贵打电话，让他帮你办一下去缅国的护照，要快，三天内必须办好。然后三天后我们出远门。”行行，不过你咋了？敖谦急道：“是不是那个姓袁的欺负你了？”我去杀了他！没有，周武对他一笑，我就是感觉自己有些骄傲自大了。什么骄傲自大了？到底怎么了？敖谦儿急道。周武想了想，我昨天晚上打伤了一个宗师二品，又得罪了一个大家族，而这个家族还有宗师六品。刚才坐电影院外面等你的时候，想了很多，也明白了一些道理。哎呀，你说话绕来绕去，让人听不懂，你就说咋办吧。敖谦儿是条笨龙，太深奥的他真不懂。周武就扑哧一笑，敖谦儿在关心他，让他都有些感动。没事，就是过两天出远门，我要杀人，你帮我杀啊。就这事儿啊，包在我身上，老娘我一巴掌通通拍死。嗯，去打电话吧。这两天我要努力修炼。周五对他挥挥手道。敖谦这才给老王打电话，而周五也迫使自己静下心来。大约十几分钟后，五星朝天，运行盘武大力仙诀。一连三天，周五连门都没出。而三天后，第二十三条经脉打通。三天时间，他生生的打通了两条经脉，进入炼气三层的中后期。第三天下午。他取了修好的宝马车，然后一路南下，途经十几个县市，最后到了昆原机场。滇南是边境省，与缅国来往的航班特别多，而且提前周五就订了机票，所以第四天早上，他就和敖谦儿登上飞往景洞的飞机。敖谦儿对坐飞机没什么感觉，虽然最开始出来的时候对天上飞的这个飞行法宝很感兴趣，但随着越来越了解现代社会后，他也就对这种飞行的铁盒子没什么兴趣了。不过他对飞机没兴趣，对人却挺有兴趣的，因为坐在他身边的也是一个华裔，还是个挺帅气的男子，二十七八岁的年纪，笔挺的西装和白衬衫，皮。鞋一尘不染的，由于他和敖谦挨着，所以被敖谦的美貌给深深吸引了。一路上，他都主动和敖谦说话，并介绍自己的身份等等等等。而且他也风趣幽默，往往引用一些小故事、小段子来吸收敖谦。所以，敖谦这傻龙时不时的就被他逗得咯咯大笑。倒是周五上了飞机后就没睁开过眼睛，他现在觉都不睡，随时随地都在吸收脑海中的精气珠子，随时随刻都在打通着经脉。而且他感觉第二十四条经脉打通在即，什么事都怕认真。周五认真修炼起来时。发现速度又变得快了一些。我实际上住在仰光，这次之所以先到景洞，也是因为要视察一下景洞的工厂。谦儿小姐，你去景洞干什么？男子虽然想睡敖谦儿，但也表现得非常有绅士风度。至少现在这个阶段，他并没有表现得太过猴急。我去玩呀！敖谦儿笑道：“你家在景洞还有工厂呀？什么工厂呀？嗯，主要是生产生活用纸。”我们谷家在缅国是最大的生活用纸制造商，缅国百分之八十的生活用纸都出自我们家，很多城市都有我们的分厂。哦，那生意做得挺大，那你家一定有很多黄金吧？啊！古少聪冷了冷，这个敖谦小姐有时候很是天马行空，她说的话自己有时候都听不懂，就像现在，怎么聊着聊着聊到她家有没有黄金上面来了？不过敖谦的两只手腕上都带着精致的黄金手镯。两只手上也戴了两枚黄金戒指，还有脖子上、耳朵上都是黄金饰品。显然，这漂亮女子很喜欢黄金。如果谦儿你喜欢的话，下飞机后我给你去买些金饰。不过还别说，你戴金子真有气质。那谢谢你了呢，怪不好意思的。敖谦儿眼神有些躲闪。古少聪看着娜娜粉腮俊颜又是娇怯的小眼神时，心中火热无比。然而，他不知道的是，敖谦儿那娇怯的小眼神，实际上就是这龙在撒谎呢。他哪里会不好意思？他现在想的是，怎么绑了这个古少聪，然后多弄点黄金，才不虚此行。周五虽然在打坐修炼，但也听到了敖谦的话，同时他也哭笑不得。不过这个什么古少聪一看就不是什么好人，所以让谦儿给他仗仗记性也无伤大雅。飞机在中午的时候落地景洞机场，古少聪在飞机上就已经和敖谦约好下飞机一起离开，所以下飞机后古少聪表现得更加殷勤。然而就在过了安检之后，古少聪却发现敖谦身后始终跟着个男人，所以他皱了皱眉头道：“这位先生，你跟着我们做什么？”“我跟着他。”周五指了指敖谦道。嗯，你们认识？古少聪瞬间就蒙圈了。这俩人竟然认识，可是，在飞机上，二人全无半点交流啊，一句话都没说过。敖谦儿拉了一下古少聪，也装作气鼓鼓道：“不理他，我们分手了。周五，从现在起，我们分手了，你不知道吗？不要再跟着我了。你追求你的幸福，我也去追求我的幸福去。”周五心累得很。这龙，爱情电视剧看多了吧？现在他是啥都懂了呀。古少聪这时候眼睛大亮，原来是这么回事啊！既然分手了，那他的机会就更大了。这位先生，请你离开。否则我要报警了。古少聪
，做完了带他回去就行了。那好吧，祝你们幸福。周五说完，潇洒的大步离开。切，敖谦儿就小声骂了一句：“周五这王八蛋，太阳打西边出来了呀！竟然不管他，还配合他演戏？嗯嗯，这说明周五开窍了。少聪，我们走吧。我对这个人失望透顶。”这次来免也是散心的，没想到他跟来了。敖谦说完，也大步向外走去。古少聪连忙跟上。谦儿，其实你的条件非常好，那人配不上你的。我们接下来去哪里？我有点累，想开个宾馆休息一下。这里我不太熟悉，本来就是盲目地旅行，没做好任何准备。之前也是跟那个人太伤心了。我对这里熟悉，我给你开房间，你在缅国的旅行我全包了。古少聪都乐得合不拢嘴了。开宾馆，那就是去开房啊！没想到这么快就能上了这女人，极品啊！好不容易碰到，豁出命也得上。而周五这时候也上了出租车，他也不会缅语，但听说这边说华语的特别多，甚至有很多城市用的货币都是华夏币。所以上了出租车后，他试着与司机用华语交流几句，对方还真会说几句，但也不那么熟练。好在对方听懂了宾馆居住的字样，所以开车向市区驶去。然而。赶巧不巧的，出租车刚到一个酒店的门前时，一辆奔驰也停在了酒店停车场。然后他就看到敖谦和那古少聪向酒店走来。周五摇头，世界这么大，但有时候也真的很小。这才刚分开又碰上了，不过他也没有停留，而是淡淡看了二人一眼，当先去前台办理入住手续。那古少聪的脸色有些不好看，谦儿的前男友竟然也住这里，要不咱们换个地方住？他在酒店门外等，不用。你开一间房吧，你在我房间，他想过来找我都不可能了。敖谦儿冷笑道：“我就是要用这种方式告诉他，让他死了这条心。”我同意，就该这么干。古少聪这时候恨不得抱住敖谦儿亲上几口。片刻后，周五入住在三楼，而敖谦儿和古少聪则入住四楼。这酒店一共也才四层。而周五一到房间后就继续修炼起来，手机放在身边，保持开机状态。他现在是炼器三层，经脉通了二十三条脉，而因为经脉的不停打通。神识已经从原来的六米达到了八米多，不到九米的样子。再就是，空间戒指的空间也变大了一些。之前是两米见方，但随着它修为精进，空间戒指也自行变大。这个空间戒指很神奇，毕竟是盘武大仙所遗留的，自然不是凡物。所以，空间戒指的空间变成了三米见方的样子。三米见方实际上已经很大了，一辆汽车对折后都能塞进去。而周五在楼下修炼时，四楼客房之中就不那么安静了。因为一进房间，敖谦儿就把古少聪给揍了，牙都打掉好几颗，最后又把古少聪给捆了个结实。古少聪感觉自己碰到了魔鬼，他想象的很丰满，甚至想着要不要吃点床头柜上的小蓝片来着。但是，但是一切都和他想象的不一样。这女人明明很瘦弱、很柔弱的样子，但劲也太大了，一个嘴巴就能把他的牙打掉四颗还有，他一只手就能把自己给提起来了。所以。古少聪在疼痛之中很迷茫，谁能告诉他到底是怎么回事？黄金我也不多要，十公斤吧，让你家人送到这里。如果不给我黄金，我就咔嚓了你！就你，你也想占老娘便宜？真是不知天高地厚。那周五牛不牛？他都不敢占我便宜，所以你这是自己在作死。天黑之前，黄金不给我送来，你看我敢不敢咔嚓你？不信你就试试。说着，敖谦突然间一手掰住古少聪的手指，然后一用力时，还真咔嚓一声，手指都变成九十度了。嗯古少聪疼得差点背过气，但嘴被堵着呀、啊，所以他只能发出呜呜的声音。几分钟后，古少聪没那么疼了。之后，敖谦给他松绑，让他打电话。古少聪心中虽然恐惧，但也藏了个心眼，所以打电话的时候声称让他父亲拿十公斤的黄金过来。然后他父亲问他什么意思，再然后古少聪大声吼道：“家里没有黄金，不会去买啊！江少他们家不就卖黄金吗？让江少给我送过来。”说完，他就把电话给挂了。而电话另外一端，古少聪的父亲瞬间满头大汗。儿子提起的江少，在三年前就死了，也是华裔。死亡的原因是被绑架撕票的，所以呢，他儿子告诉他，他被绑架了，可能被撕票。敖谦儿并没有听出什么不妥之处，当然，就算听出来了，他也不在意，反正谷家不给他黄金，他不放人就是了。谷少聪的父亲谷天泽生意做得很大，几乎垄断了缅国的生活用纸市场。别看只是生产生活用纸的企业，但是往往就是这种小的制造业才最赚钱。谷天泽在收到儿子的电话后，整个人都慌了，特别是他想起了三年前的那个案子，同为华裔的江家就死了一个儿子，而后。江家也从缅国撤资，不知搬到哪里去了。当时江家的儿子是被当地道上人绑架的，而当地的这些人多多少少都与警方有关系，所以江少的那个案子就算逮到了凶手，但听说都没用两年，凶手又出来了。缅国和国内的政治环境完全不同，这里有多个党派、多个军阀、多个组织，可以说极其混乱。就连他古天泽自己都雇佣了安保团队、私人保镖之类的，全都配枪，因为太不安全了。还有就是景洞是什么地方？那是金三角的中心啊，那里毒枭都一大堆。然而。他万万没想到的是，自己的儿子还是被绑架了。他责怪自己不小心，明明知道这里的环境不好，为什么还放松大意？挂断电话后，他并没有急于报警。一是他不知道绑架的人是不是当地的黑道组织，如果是当地的黑道组织，那么必会和当地一些官面上的人有联系，所以报警也白搭，不但救不出儿子，反倒害了儿子。他冷静思考了几分钟后。连忙给公司的财务主管打电话，通知财务主管必须要在两个小时内凑够十公斤的黄金，不管用什么办法，必须凑够。而后，他
警惕性极高，而且他与阿虎相处之下，知道阿虎曾经是国内的一个拳击手，然后一次意外的机会，出国加入了雇佣兵，退役后就来到他这里。阿虎在国内有父母，甚至还有一个正上大学的妹妹。阿虎没有对他隐瞒什么，给他透底，也是让他相信他。所以这三年来，无论他走到哪，阿虎都对他寸步不离。二人也建立了深厚的友谊。他给阿虎的父母在国内二线的城市买了房子，又包下了阿虎妹妹的学杂费用等等。所以阿虎对他的忠诚毋庸置疑。阿虎。少聪出事了，古天泽一边大口的抽着烟，一边把古少聪在电话里说的事儿说了一遍。我去救他回来。阿虎听完，起身就要离开。不，不急。古天泽连忙叫住阿虎，并摇摇头道：“我不是让你去救他，我必须要确保少聪的安全，所以你代替我去送赎金。但你记住，不能在交易的时候出手，除非对方杀了少聪。如果对方没杀少聪的话，那就先把少聪救回来再说。救回来后，我们再慢慢和他们算账。”阿虎点点头，想了想道：“老板。”这边的环境不好，我建议让少聪回国吧。能不来这边尽量不来。嗯，这次之后就让他回去。我过几年赚够了钱也回去。这边的人太他妈的不仁义了。古天泽骂了起来。这边的法治并不健全，可以说贪污盛行。他开场子，这个官也要吃一口，那个官也得吃一口，你不给都不行。所以他早就打算要抽身了，将一部分工厂卖掉，然后拿钱到国内投资其他行业。一个小时后，二人在聊天的时候，财务主管给他打电话，声称黄金准备好了。整好十公斤是在金店买现成的金条，好送到我办公室。十分钟后，阿虎拎着旅行包独自下楼，开车前往景洞。他们的总公司并不在景洞，而是在仰光，所以开车到景洞的话也需要几个小时车程。阿虎到景洞的话，怕是得天黑。与此同时，酒店之中，敖谦笑嘻嘻地钻进了周五的房间。怎么不陪你现男友了？周五打趣他道：“什么现男友啊？人家就你一个男朋友好不好？我把他揍了。”敖谦一边说着，一边向周五贴了过来。周五就感觉一阵阵头皮发麻，这龙有求于他。停，打住，说吧，要我干什么？周五连忙后退道：“我就是又犯错误了，你得原谅我。”敖谦不好意思道：“嗯，你杀人了。”周五大惊：“这龙该不会把那二世祖给杀了吧？”“没有，没杀他，就是，就是向他要了点黄金，他家人一会给我送来。”周五就瞠目结舌，他之前倒想过敖谦会黑那孙子点金银首饰之类的，但无伤大雅。你泡女人哪有不花钱的道理？买点金首饰的小饰品之类的很正常吗？然而，听敖谦的意思是他把人给绑架了，勒索黄金。你怎么这么不让人省心啊？你黄金还不够吗？我空间戒指里放的都是你的金子了。周五头疼，这龙太痴迷黄金了，都魔杖了。可是我忍不住嘛，他们家人一会就送来了，到时候我怕打起来，所以才和你提前打声招呼的。敖谦撅着嘴道：“你还知道会打起来啊？”周五气道。我们人生地不熟的，到时候人家报警，我们还不得亡命天涯？还有，他们会查到我们身上的，就算跑回国内，人家国际刑警也能找上门。你呀、啊，怎么这么不让我醒？玲玲，就在周五的话还没说完时，他的电话突然响了起来。周五连忙拿起一看，是陌生的号码。喂，你好，是周五吧？我是九处的姚德利，你到景洞了吗？电话那边直接开门见山道：“中午到的。”那好，你现在去一个叫做神奇景洞的度假村，在那里开个房间，到了之后再给我打电话。神奇景洞，周五冷了冷，我入住的地方好像就叫什么神奇景洞的度假村哦。这要求，电话那边的姚德利诧异道：“那更好了，今天晚上，那里的一间套房中要举行鉴宝会，我们要抓的人会出现在鉴宝会上，你准备一下。”行，对方说完就挂了电话。而周五挂了电话后，也瞪了敖谦儿一眼道：“马上把那人放了，今天晚上我们要在这里办事。”你要是闹出动静吓跑了人，我们就真帮到忙了。敖谦儿小声道：“我上来的时候，那送黄金的人打电话声称快到了。”周五不得已，只得跟敖谦儿上了楼。今天晚上这里有抓捕行动，要是因为他和敖谦儿开小灶而惊动了对方，那就是帮了倒忙。这不是周五想要的，他既然答应了袁振海，那就要做到最好。而当他进了敖谦儿房间，看到那古少聪凄惨的样子时，也不禁直咧嘴。这就是好色之人的下场。他一点都不同情这个富家公子，这种看到美女就迈不动步的富家公子就是欠揍，有俩臭钱烧的都不知道自己姓啥了。他瞥了一眼古少聪。然后冷声道：“给他松绑，然后给那送金子的人打电话。”敖谦儿立即给古少聪松绑，古少聪也用一只手拨通了阿虎的电话：“虎哥，你到哪了？我到了酒店外，让他直接上楼吧。”周五淡淡道：“那您直接上楼，四零四房间。”好，二人同时把电话挂断。周五就坐在沙发上闭目养神，敖谦儿都猜不到他想的是什么。不过周五既然让对方上来，那应该也是为了他的黄金，否则直接把古少聪放了不就得了？而就在三人安静的等待了近五分钟时，房门突然被敲响了。周五猛地睁开眼睛，但随即又眯了一下后，放进来打昏。好的，敖谦儿一听大乐，他就说嘛，周五才是最坏的那个。敖谦儿扭着身子把门打开，然后就看到一个戴鸭舌帽、背着旅行包的男子。男子一身休闲，但却全身都在紧绷状态之下。他并没有看到屋里的情况，而是警惕的打量着敖谦儿。进来吧。敖谦儿让开身子道。阿虎脸色凝重，稍一沉吟后，便大步走了进来。然而，他刚往前一走时，敖谦儿突然间就出手了。这龙别的本事没有。打人的本事是超一流的，所以那阿虎明明很警惕呢，但还是没能来得及阻挡敖谦的突然袭击。只一下
。在阿虎的手刚摸到腰间的手枪时，敖谦的龙巴掌就呼在他脸上。下一秒时，阿虎的意识陷入沉寂之中。虎哥，那古少聪脸色发白，这俩人要干嘛呀？耶、yeah, ，金子！敖谦这时候拆开了包，露出黄登登的金子，而周五变着戏法一样，手中突然出现一捆登山绳，然后就开始捆人。他捆人的方法和捆猪一样，所以捆起来的时候，什么特种兵雇佣兵的、雇佣猪都解不开。捆好之后。他把阿虎压满子弹的手枪以及军刀拿出来，摆在茶几上，并笑道：“古公子别害怕，我们不杀人。本来也没打算抢你金子，就是谦儿胡闹罢了。我们俩呢，算是杀手吧。”周五开始编排自己的身份道：“而实际上，今天晚上我们两个要在这里杀人，你只不过是凑巧了而已。所以，只要你们不打扰我们的好事，明天天亮后，服务员进来打扫房间的时候，就会发现你们。至于绑你们，也是担心你们出去后报警找人之类的，然后打草惊蛇，所以委屈一宿就完事了。嗯，就是这样。”也别想着事后报复之类的。我们想杀你或杀你父亲的话，很轻松。嗯嗯嗯。古少聪这孩子连连点头。他听到“杀手”两个字时，感觉血液上涌，是真害怕了。景东这种地方是金三角的中心，各种势力都存在，所以这地方有杀手太正常了。而且这俩人也的确很凶猛啊。阿虎什么身手他一清二楚，但这女的一巴掌就能把阿虎打的现在都没醒，这得多大的劲啊！不过这敖谦好像有病呢，怎么抓着那些金子闻个不停？周五也懒得多说什么，直接就留在这里闭目打坐。他现在不错过一分一秒的修炼时间，随时都在修炼。晚上七点多的时候，四楼入住的客人渐渐多了起来，因为走廊里很多脚步声和说话声。周五的神识能感知到八米多，将近九米的样子，所以他早就探到了走廊里的情况。来了不少人，都进了一个房间，而这些人都带着保镖，有的带三四个，有的带两个，最多的甚至带了六个。不过保镖们都留在了走廊上。就在又过了半个小时，晚上八点的时候，周五的电话再次响起，还是之前姚德利的号。电话一通。姚德利就压低了声音道：“你在几楼的房间？四楼四零四。好，太好了，四零四的斜对面就是四零八吧？”姚德利兴奋道：“目标人物已经进去了，我现在派人去你的房间。他敲门后，你让他进去，到时候由他向你布置作战任务。”行。周五挂断电话，等了大约两分钟左右，高跟鞋踩地面的声音就传了过来。周五用神识探去时，发现走廊里二十多个保镖全都在看着一个方向。片刻后。一个女子进入到了周五的神识笼罩范围内，是个浓妆艳抹，嘴唇都抹成蓝黑色，眼睛是非主流黑眼圈的那种女子，一看就是鸡。她走到门外时，就敲了敲周五的房门，周五则亲自去开了门。门一开，女子便用缅语说了一句，周五一句没听懂，但却把女子拉了进来，顺势关好了门。门一关，女子便立即将耳朵附在门上，听走廊里的动静。周五也没吭声。片刻后，女子松了口气，给我口水喝。我们现在非常呃，女子一边说话一边向里面走时，一下子就卡壳了。屋里地中间绑了俩人，沙发上还有一个女子抱着一堆金条在玩，她懵了，真懵了，因为她以为这里只有周五一人，哪成想这里都凑成一桌麻将了呀！这么秘密的情节，竟然有三个外人在场，开他妈的国际玩笑呢！这这怎么回事？女子脸都黑了，这个姓周的到底是谁派来的？坑人吗？嗨嗨，你听我说，周五刚要解释，但女子就一挥手道：“我现在不想听你的任何解释。”说着。他掏出电话，迅速拨通姚德利的号，道：“老姚，取消行动吧！这个姓周的房间里还有另外三个人。”啥？电话里的姚德利似乎跳了起来，声音尤为刺耳。啥？电话里的姚德利似乎跳江起来，他也被惊到了。周五开的房间里还有另外三个人，开什么国际玩笑啊？这是出任务，而且还是那种脑袋别在裤腰带上的任务，会死人的。最重要的是。这是秘密任务，他们的身份要绝对保密，不能让任何人知道他们是华夏九处的人。而现在，周五还带了其他人，这是他们不能接受的。姚领导，你听我说。就在这时，就在那女子不经意间，周五轻飘飘的把他的电话抢了过去，然后直接说道：“这是一次意外，而且我并没有泄露任何情况，所以请相信我。”周五，你，姚德利气得不轻，你若是我们的内部人员，现在我就枪毙了你。这件事你不要再参与了，告诉晴儿立即撤下来。可是周五还想说点什么，但姚德利直接就把电话给挂了。那叫晴儿的女子一把抢过手机，然后大步就往外走，一边走还一边嘟囔了几声缅语。然而就在他嘟囔缅语的时候，敖谦突然间在沙发上跳起来道：“你说谁是白痴？你才是白痴！你全家都白痴，不要脸，画的跟鬼似的。”你那晴儿气结，气恼的开门离去。周五这时候就回头看了敖谦一眼，敖谦伸了伸舌头道：“他骂你白痴。”骂你傻逼，你能听懂缅语？周五好奇道：“对啊，能听懂呀，就是一种土著语罢了，有什么听不懂的？”敖谦得意道。周五点点头，没多问，而是大脑急速运转起来，因为自己导致了九处取消行动，这真是帮倒忙了。可是周五想到这里的时候，突然间做了个决定：既然他们取消行动，那就自己干。有谦配合掩护，只要把那屋子里的所有人都放倒就行了。到时候再给姚德利打电话，确认是目标人物后，直接带走。谦接下来你要配合我。周五看了敖谦一眼，道：“门外走廊里有二十二个保镖，而那房间里……”也有十来个人，我现在需要你吸引这二十二人的注意力，而我要潜入他们的房间，都打死行不行？敖谦突然问道。
，万一里面有九处的暗线之类的，我们误杀的话就坏了。哦，那，那你要是在屋里打人的话，也会弄出动静的。你能一下子把十人打倒，还不出声吗？出了声音。走廊里的人就会冲进去，到时候你咋办？还不是会惊动整栋大楼？周五深吁一口气，敖谦分析的对，他不可能做到一次性把所有人放倒还不出声，所以不管怎么做都会弄出动静，那就强杀。周五突然目光一凝，沉声道：“你在走廊里，我从窗口进去，我们双线出手，走廊里不能放走一个，屋里的人也不能放走一个，这个我喜欢。”嘿嘿，敖谦兴奋起来，二十二个持枪歹徒吗？这个有点挑战性啊。你行不行？周五又担心的看了他一眼，别这龙在受伤或被打死，什么行不行？就外面那些小虫子也想伤我，你以为是个人都能欺负我敖谦吗？行，小心一点，别死了。周五看了他一眼，道：“敖谦翻了个白眼，不过他也不和周五计较，因为他感觉得到周五是在担心他的安全，所以还算周五有点良心。”而周五这时候又把手机拿了出来，重新拨通姚德利的电话：“姚领导，我想确认一下目标人物长什么样，有什么特长，这件事和你没关系了。”周五。希望你没有对别人透露消息，否则我们九处不会放过你的。等等等等，周五不和这姚德利一般见识，而是深吸一口气道：“我只是想知道目。”嘟嘟嘟，姚德利根本不听他说下去了。操！周五气得大骂，自己明明想帮忙，但却被对方给讨厌了。如果不是他事先答应了袁振海，就凭对方这个态度，他绝对不会出手帮忙。哼，只此一次，袁振海。今天我把你原情还了，以后你休想再让我帮忙。周五这时候也庆幸自己两次拒绝袁振海的明智，如果他当时没忍住反而加入的话，那么现在的他有什么自由可言？只要对方一给你开工资，你别管是内部人员还是合同工、临时工，你都得按照对方命令行事。有一点差错，对方都绝对不会轻饶他。但是现在他就是一自由人，对方明知他这里出了差错，但也不能拿他怎么样。自然，他还真没出差错。谦儿不是外人，俩外人被绑着呢，根本啥都不知道，所以。姚德利他们就是太小心、太紧张了，准备动手。周五不再耽搁，到时候枪一响就会惊动所有人。而他和敖谦要打一个时间差，在别人在这座城市的警方还没有到达之前，做完一切，从而闪人。同时，他也相信，凭他和敖谦的能力，能够轻松做到。当然，主要也还在敖谦这边，他是充当压制火力的主攻手。二十二个持枪的保镖啊，恐怕也只有志龙能做到了。现在的周五做不到。So， 周五四楼窗口跳了出去，脚尖一点，直接上了楼顶。几秒钟后，又从另外一个方向向下滑落。轰的一声，就在这时，敖谦背着旅行包破门而出，然后在走廊里，二十二个黑衣保镖摸向腰间的手枪时，他已经化作一阵风冲进了人群之中。砰砰砰砰砰砰，枪声响了起来，但砸人的声音也连续的响着，顿时之间，走廊里乱作一团。同一时刻，四零八的窗户破碎，然后周五如煞神般从天而降。与此同时，楼下餐厅，姚德利等人都还在，因为他们要蹲守，要看住目标人物。只不过今天晚上不适合出手了。但是，正在吃着东西的时候，楼上枪声大作，不好！姚德利等人猛地站起，楼上发生了什么？火拼了吗？速度分散，目标人物如下楼，立即跟踪。他们这一队一共五人，五人在人群惊慌向外跑时，也分散跑开。枪声大作时，酒店也同时大乱。姚德利等九处成员又惊又急，惊的是上面很可能发生火拼了，急的是如此混乱的场面。他们要抓的目标人物，万一趁乱消失的话，那再想找就无疑是大海捞针了。然而，枪声响了十几秒后就停了下来，楼上也陷入安静之中。姚德利深吸一口气，他不能再等下去了，必须上楼探明虚实才行。不过就在他起身要向楼上跑去时，他的电话再次响起。他拿起一看，竟然还是那个周五的。他大怒，都什么时候了，你还打电话过来？所以他直接就把电话给挂了。然而。电话刚一挂，对方继续打来，他急得不行。处长找的这是什么人啊？成事不足，败事有余。对了，他在四楼啊，应该能知道楼上的情况吧？姚德利突然想起了404斜对面就是 408， 所以通过404是可以看到408的情况的。所以他这次连忙接了起来，然后立即说道：“周先生， 4 0 8什么情况？你知道吗？”“嗯。”“姚领导，你终于接电话了，你现在该告诉我目标人物长什么样了吧？”周五问道。“我问你楼上是什么情况？”姚德利那个气啊！现在这周先生还问目标人物长什么样，长什么样和你有关系吗？楼上的情况是，周五想了想，屋内一共十三个人，现在都被我敲昏并打断了腿，其中有两个先天性的，外面一共二十二个保镖都被我女朋友打倒了，就是这个情况。嗯，你可以告诉我目标人物是什么情况了吧？姚德利一阵迷茫，他感觉自己好像听错了，两个先天，二十二个持枪保镖被他和他女朋友制服了，好半天他都没给周五任何回复，因为他还处于震惊之中。姚领导。周五试着问了一句：“你还在吗？”“我在，我上来了。”姚德利三步并作两步，从防火通道的楼梯快速上了四楼。而一到四楼上，他就看到走廊尽头处横七竖八的躺着二十多个黑衣保镖，二十多人基本上全都被打昏了，有的胳膊和大腿都成了畸形。而四零八门口，周五拿着电话对他招了招手：“死。”姚德利就倒吸一口冷气，全身都打了个哆嗦。据他所知，目标人物先天大圆满，而且这次来的人中还有一个先天后期的。最重要的是。这二十多个武装保镖竟然就这么被包了饺子。周五怎么做到的？姚德利迫使自己冷静下来，并快步冲到了房间门口，然后就看到屋里的十三人也都倒
周五为了防止这些人破窗跳出去，所以冲进来后全都打断腿，并将其拍昏了，一个都别想跑。什么先天后期大圆满的，全部倒在地上，人事不省。呼，姚德利这时候看到了目标人物，也就是那先天大圆满。而看到这里的时候，他也顾不得多说其他，连忙用耳朵上的无线对讲说道：“疯子，开车到楼下，其他人马上收队。目标人物已制服。”说着，他又深吸一口气道：“周先生，多谢。”这个就是目标人物，这里不是说话之地，我先把此人带走。说着，他就要去抓那人，而周五这时候则先一步到了那人面前，然后对着那人的丹田处就是一拍，噗的一声，他这一拍之下，这先天大圆满的任督二脉直接撕裂，此人瞬间报废。你修为不如他，别看他腿断了，但双手还可以用力，所以小心无大错。周五说道：“对对对，周先生想的周到，想的周到。”姚德利冷汗都下来了，对方是先天大圆满啊，就算腿断了。那也还是极度危险人物，所以刚才自己冒失了。如果刚才自己靠过去的话，对方很有可能反戈一击，从而擒拿住他，到时候就麻烦了。嗯，多谢多谢。他一把夹起目标人物，然后就向外跑去。这次抓到此人，那就任务圆满。不过跑了一半的时候，他连忙回头道：“周先生，任务完成，你们马上离开吧。此地乃是非之地，不可久留。”知道。周五挥了挥手后，姚德利才继续向楼下跑去。而这时，周五瞥了一眼屋中的另外十二人以及以及屋中的十三件文物，此时敖谦就拿着一把武士刀在手里把玩着，那刀似乎也是今天鉴赏的文物之一，把东西拿走，我们也离开。周五倒没客气，随手就把一件件文物收进空间戒指里面，这刀里有夹藏，你看看。这时候，敖谦突然把那把应该是战争年代的武士刀递了过来，周五倒是一愣，他还真没用神识看，不过当他用神识看了一眼时，也不禁愣了一下，武士刀的刀鞘之中果然有夹层。似乎卷着什么一样，先收起来，我们快走。他随手把武士刀收进空间戒指，然后拉着敖谦就从窗口跳了下去。四楼也十几米高，而这时的姚德利等人才刚上车罢了。他们看到周五拉着一女子的手跳了下来，所以吓了一大跳。不过随即，周五和敖谦几个起落就消失在夜色之中。走走走，姚德利大声命令着，因为警笛声已经传了过来。半个小时后。周五和敖谦大摇大摆的在景东的另外一家酒店开了房间。敖谦身上有些脏，也有血迹，所以一进房间就钻进了浴室。不过这龙洗的也快，前后不到十分钟就把门开了到缝隙道：“我内衣，万一给我递进来，赶紧的，但不许偷看啊！”周五翻了个白眼，心中也暗想：“你全身哪我没看过呀？”他随手从空间戒指里取出新衣服，一边给他递，一边不屑道：“还偷看？咱俩当初见第一面时，你什么样？你全身上下哪我没看过呀？哎呀呀！不许提，不许提！周五，我要吃了你！”敖谦似乎在浴室中张牙舞爪了，那时候他也没想过有现在啊，所以丢死人了，哈哈！周五得意的哈哈大笑起来，这傻龙也终于知道害羞了。然而，就在他得意大笑时，敖谦气得冲了出来，衣服都没穿就冲了出来，让你笑，让你笑，本龙吃你了，哈哈！说着，他扑向了周五，张开樱桃小口要咬周五的脸，也不知是羞的还是急的，敖谦就这么冲了出来，大吼着扑向了周五。说实话。看到他冲出来的时候，周五都懵了。等他反应过来的时候，敖谦已经将他扑倒在床上，按住了他，然后张开樱桃小口，咬向他的鼻头，噗的一声，这龙是真没嘴软，一口就咬了下去。而周五吃痛，陷入停机的大脑，终于反应过来，啊，疼！说着，他奋力挣脱敖谦的双手，然后又举起来向上一拖。而这一拖时，他再次卡住，正咬着他鼻头都咬冒血的敖谦，也一下子冷静下来，并松开口，向下看了看，然后又看了看他的眼睛。我吃了你！他再次发出一阵尖叫，又要咬人。然而，他咬下来的时候，周五并没躲，就那么直勾勾的看着他。他咬到一半的时候，再次停顿，小眼睛眨呀眨的，四目相对，姿势旖旎。呼，终于，不知过了多久之后，周五突然抬起了头，然后吻住了他的嘴。敖谦儿继续眨着眼睛，似乎也下意识的把嘴张开，俩人就这么吻到了一起。不过吻着吻着，敖谦儿就突然急忙抽身，然后恼道：“你长得好丑，我才不喜欢你。”红着脸说完，疼疼疼跑进了卫生间里面。周五躺在床上，他感觉自己的魂儿都飘了。长这么大，他第一次和女孩子亲吻，那种感觉说不出的美妙。自然，这时候他又有些失落和迷茫。他不是人类，他是一条龙吗？而自己与他长时间的共同生活之下，似乎不知不觉的喜欢上了他。抛去他是龙的身份不说，这女孩可爱、顽皮、傻乎乎的，和他在一起这么久，这龙，这龙竟然慢慢的住进了他的心里。同一时刻。卫生间的敖谦呼吸粗重，他不只是脸红了，脖子和身子都红了，这又何尝不是他的初吻呢、啊？可是，可是这种感觉好奇妙啊，好让人高兴呢、啊！不行不行，敖谦你不能不守妇道，你有未婚夫的呀？他又突然想起来自己那没见过面的未婚夫，自己是和别人有婚约的呀。那么自己在这里和周五勾三搭四的，那不是不守妇道是什么？他的确有很多缺点和毛病，但是他也是条守妇道的龙。对，出去告诉他，我们之间不可能的。不过。会不会伤了他的心？他会不会难过？哎呀，敖谦儿，你怎么了？他照着镜子，思维也有些乱乱的，既想守妇道，又害怕周五伤心难过，所以一时间竟然有些两难。好在这时候，他的电话竟然响了起来，是个陌生的电话号码
，记得你是大光头，怎么了？敖谦看了看时间，夜里十一点多了呢。大姐，有人挑咱们场子，兄弟们都被打了，啥谁那么大胆子？敖谦怒道：“你没报我的名儿吗？”对方说：“不认识你。”对了，是东城牛二。之前就和我们不对付来着，等我回去打死他，敢挑我的红浪漫！敖谦气道：“你们先跑，我没在玉阳呀，我在国外呢。”啊！对方一阵无语，这大姐也不太着调。那那先这样吧，我们等大姐回来。光头胡三主动挂了电话，大姐头不靠谱，只能靠他们自己了。而敖谦经过电话这么一冲，倒也恢复了迷乱的心智，并整理了一下衣服走了出去。一出去，他目光就有些躲闪，然后说道：“刚才我俩都喝多了呀，以后不许提，不许说，就当没发生过。”周五哑然，俩人连晚饭都没吃好不好？什么时候就喝多了？他张了张嘴，想。说要追求他的话，也想说不在乎他是条龙的话，但敖谦凶狠地瞪了过来，不许说。他也不知道周五要说什么，但就是不许说。周五突然一笑，然后使劲揉了他的脑袋一下，说：“你妹啊，饿不饿？嗯嗯，你妹饿了。”敖谦脸红道：“走，出去找夜宵吃去，这才对嘛。”周五，我跟你说，你不能和别人说我们亲过嘴的事儿，亲嘴这事以后不能和任何人提起，否则人家怎么做人啊？周五一阵无语，我没提好不好？这不是你在提吗？对了，亲嘴不能怀孕吧？敖谦又一惊道：“啊！”周五又懵了。这龙莲这个都不懂吗？哈哈哈哈，我逗你呢，你可真傻呀！这也信？敖谦大声的笑了起来，甚是得意。我赶紧走，你这龙现在是不是飘了？飘你妹啊！走走走，带我吃好吃的去。周五哥哥，周哥哥，五哥哥。敖谦跨住了他的胳膊，小嘴突然变得甜甜的，像抹了蜜一样。周五算看出来了，敖谦大脑皮层之下陷入深度的兴奋之中。没错，这龙实际上还在兴奋之中呢。周五觉得亲嘴美妙，他又何尝不觉得爽？所以他的话都变得多了起来。景东这边同样也有夜生活，甚至这里有赌场、妓院、歌厅、暗娼等等等等。夜里在大街上一走，碰到的都是地下世界讨生活的人。敖谦这龙能听懂言语，也能说上几句，所以很快，二人就找了个夜里营业的大排档，也要了满桌子海鲜和啤酒。二人都没再提刚才发生的事儿，而是大吃二喝起来。然而，喝着喝着的时候，二人就发现马路对面的一家营业场所里面走出四五个黑衣大汉，也拖着一个全身是血的人，并把那人往大街上一扔，就不管了。那人在地上喘了半天的气儿，才站起来，晃晃悠悠的离开。周五愣住了，这里也太乱了吧？还有，那是个什么场子？应该是赌场，咱们去玩呀。看着挺刺激的呢，还能打人。这龙虽然又漂亮，又性感又迷人，但骨子里天生带着暴力倾向，见血就兴奋，杀人或吃人就更兴奋了。赌吗？周五眉毛一扬，行，那就玩玩。走。说着，他掏出一张美钞扔在桌上，拉着敖谦就向马路对面走去。神奇度假酒店那边的枪案并没有影响到这个街区，在金三角这种地方，枪案太正常了，当地人都不把枪案当成什么大事儿。周五和敖谦进入那家比较大的赌场后。赌场里面的人还不少，甚至还有一些老外。不过这里的华人占了大多数，甚至服务人员看出他和敖谦是华人后，都用一口流利的汉语与周五交流起来。在缅国，有一个地区自称是炎黄子孙，他们说的是华语，用的是华夏币，所以华人影响力非常大。周五兑换了十万美金的筹码，他空间戒指里面有美金，是在老王家保险柜里拿的，一直都没用过。而现在。他一口气兑了十万的，然后分给敖谦九万，他只留了一万的十个筹码，一千每刀一个。大厅里有玩大型赌博机的，也有玩扑克或骰子的。周五没赌过，所以他只看敖谦玩。是敖谦提议要过来耍的，所以一踏，他想玩，那就让他玩个够。这个。这个我玩这个，这个简单。二人在赌场里逛了一圈之后，敖谦终于坐到了掷骰子、猜大小的桌子前。周五也陪着他坐到他身后。这个的确简单，无非就是压大压小，然后合关掷骰子看点数。三枚骰子，九点以下为小，九点以上为大。如果正好是九点，那就是平局。合关只是发牌的服务人员，并不参与赌博。其实赌场这种盈利场所和民间的麻将馆也没有什么两样，开麻将馆总要抽成的。而赌场赚的就是抽成的钱，自然也有一些赌官实际上是赌场安排的，和荷官之间有猫腻，黑那些冤大头的钱。不过这毕竟是少数，而且做的相当隐秘才行，否则赌场没了信誉，那也就离关门大吉不远了。压大小的每一局都有压大或压小的，而每个人压上的筹码也有多有少，自然如果你输了的话，压多少就是输多少。但是如果你赢了，那也和要别的赢家平均分配输家的筹码，而你压的筹码越多，占有的比率也就越大。敖谦坐下去后，就把一大堆筹码摆在桌上，然后所有的赌客眼睛都亮了，一千美金一筹码，而敖谦面前摆了近百个，那就是差不多十万美金啊。这时候，荷官晃起了色谷，然后所有人都静静倾听。片刻后，荷官将色谷按在桌上，示意客人可以压大小了。有人拿出筹码堆到了大的区域，有人则推到了小的区域。其实赌场之中，高手很少，能来这里玩的都是一些富二代，又或者是小明星、小老板之类的，有几个精于赌术的。所以基本上都是瞎猜、盲压、赌吗？赌的是运气罢了。嘿嘿嘿，全压小呢，九万美金的筹码，敖谦全都推到了小上。所有人都是一愣，这女孩什么情况？她这是不在乎钱啊，还是听出了点数？周五这时候就暗暗点头。敖谦这龙道不傻，他
还有本事能听出或看出色谷下的情况，的确是三三二点小人儿。就在那荷官侍一众人买定离手后，他一只手要掀开色谷的时候，周五的眉毛猛地一跳，因为在他的神识之中突然看到，随着色谷掀开的一刹那，那个十二的色子突然转了一下，直接变成了四三三四点大。耶、yeah! ！几个压大的赌客兴奋的差点跳起来，他们要瓜分压小上的所有筹码。你耍赖！曹谦拍桌子就站了起来，明明是三三二的，怎么就变成三三四了？周五实际上也差一步矣。按理说不应该啊，就算赌场有猫腻，也不该在他们压第一局时。就动手脚了，你动了手脚，谁还玩下一把？不对，荷官是要把谦儿踢出局。这时候，周五反应过来，也左右看了看，赌桌处坐了七个人，而这七个人中就有两个戴眼镜的中年男子。刚才就是他们压了大，然后赢了。荷官故意让他们赢的，或者说，赌局在这赌桌上在做局，在引人入瓮。而他和敖谦儿不凑巧的就上来了，所以荷官应该收到了命令，第一把就把他们刺出局，别碍事。这时候，分散在赌场四周的安保人员迅速走了过来，围在敖谦儿和周五身后。这位先生。这位女士，请不要吵闹。安保的经理走过来，似乎他经常处理这种情况，毕竟输光了钱的人又有几个忍得住？每天都会有闹事的，有不甘心的。之前他们还打了一个闹事的呢，所以。对于敖谦拍桌子的行为，他们应对起来从容不迫。敖谦这时候就委屈的看了周五一眼，道：“周五，他们玩赖。”他告状，很委屈，我不管，你随意。周五耸耸肩膀，既然对方玩赖，这就怪不得敖谦了。不管他们出于什么目的，也不管这场赌局中有什么不可告人的猫腻，但用耍赖的方式把他们刺出局就不行。爷，你最好了。听到周五说不管，敖谦就知道他可以放开手脚大干一场了。所以，他气得再次一巴掌拍在赌桌上，然后赌桌哗啦啦的就直接被他拍翻。哗，赌桌一翻，六七把手枪掏出来，对准了敖谦和周五的脑袋。周五脸色一沉，你们现在把枪收起来的话，我们还可以坐下好商量。带出去。安保经理根本不和他废话，像周五和敖谦这种情侣，他见得多了，所以他一挥手，那六七个安保人员就持枪向周五和敖谦靠拢过来。So， 就在这时。周五主动出手了，他的身体突然间向下一低，然后手臂托举之时，其中一个安保人员的手臂咔的一声就被掰断。下一秒时，他猝不测击，第二个安保人员的心口被他戳中，砰的一下，这安保人员就飞了出去。他下了重手，因为他感知到这人要开枪，所以没留手。同一时刻，敖谦左右开弓，配合周五，三十两下就把七个安保全部放倒，其中。死了三个，重伤四个。从二人出手到放倒七人，也仅仅用了那么两三秒钟的时间罢了。七个安保人员都没来得及开枪，一秒钟后，一把枪顶在了安保经理的额头上。是敖谦他拿着手枪说道：“你们不讲理！”砰，话音一落，他竟然直接开枪了。开枪爆头和用拳伤人杀人的震慑力是完全不同的。整个赌场的所有人都看到了这个柔弱的女子，说开枪就直接一枪爆了安保经理的脑袋啊！杀人了！所有赌客们纷纷吓得外逃。而这时，敖谦兴奋地大吼一声：“我的钱不，我的金子！你们赔我金子，否则我放火烧楼！”他是一条刀枪不入，唯恐天下不乱的龙，所以他怕个六啊！敖谦似乎见血就兴奋，因为他一枪爆了安保经理的头之后，竟然一下子跳到了另外一张桌子上，然后嚣张地对着棚顶开了好几枪。人呢？出来还我金子！而这时。赌场内的警铃声大作，这种赌场都是有监控室的，所以一楼大厅发生的一切，上面的监控室都看得一清二楚。所以随着警铃声大作之时，楼上以及四周的通道之中，再次冲出大批的持枪安保。能在金三角这种地方开赌场的，都是什么人？可以说，不是大毒枭，就是一些武装组织。所以更多的安保人员出现了，甚至有拿 AK 出来的。而他们一出来，全都瞄准了敖谦和周五，而这些安保人员也似乎知道不能靠近一样，全都保持着一定的距离。这个时候，大厅极其安静，似乎只要敖谦和周五。移动之下，就会把他们打成筛子一样。而事实也的确如此，四面八方都是人，有手枪，有冲锋枪，俩人完全在火力覆盖之下。周五神情冷漠，在这一刻，他近九米的神识全开，全身也调整到最佳的状态，随时准备突围出去。倒是敖谦他站在桌上眨了眨眼：“你们这不是欺负人吗？明明是你们耍赖啊！”呵呵，就在这时，一道冷笑声传来，紧接着一个大约三十左右岁、穿着白衬衫、黑马甲、脖子上也戴着领花的男子出现了。他身边跟着一个穿旗袍、高跟鞋的女子。这女子短发、单眼皮，但其目光之中却带着一股慑人的寒冷。而除了这女子之外，也还有一个四十余岁的长衫老者。老者倒普普通通，看不出有什么不同之处。他们站在了通往二楼的楼梯口处。穿马甲的男子这时候鼓掌笑道：“姑娘说的不错，我们就是耍赖。不过现在我给姑娘一条生路如何？你还能放了我？”敖谦诧异道：“自然。”马甲。男笑了笑道：“姑娘是我近年来见到最漂亮的女子。虽然你杀了我的人，但我却舍不得杀你。这样，你只要开枪把你的同伴打死，我就放了你，如何？”啊！敖谦眨了眨眼，看向周五道：“他让我打死你，咋办？”周五就气道：“你不是要黄金吗？正主都出现了，你废什么话、啊？”“对啊，擒贼先擒王呢。”嗖的一下。敖谦从桌上跳了下来，然后就这么大摇大摆的向那马甲男子走去。马甲男子先是愣了愣，随即就哑然失笑。这是无知者无畏吗？姑娘胆子好大，我发现我越来越喜欢姑娘了。看到敖谦向自己走来，马甲男也很潇洒的笑了起来。
反正你得赔我九千万美元。”敖谦继续向前走，马甲男淡淡一笑，然后压低了声音对身边的女子道：“叶子，你帮我擒下他，但不要伤了。很久没碰到这么漂亮的华裔女子了。”So， 他话音一落。那个短发、旗袍、单眼皮的女子突然间就冲了出去，她的动作极快，如一只狸猫般，似乎只是一眨眼时间，她就已经近身到了敖谦身边，伸出手掌去掐敖谦的脖子。然而，然而，就在这千钧一发之际，突然之间传来咔的一声脆响，甚至还有骨骼转动的声音。然后马甲男和那长衫男子就看到叶子后背还面对着他们，但叶子的脸却转过来了，他的脖子直接来了一个180度旋转，就是脸转到了身后。我最讨厌劣质的龙涎香味，太难闻了。So， 随着敖谦话音的落下。在所有人都没有反应过来的时候，甚至马甲男身边的长衫中年男子都没反应过来的时候，马甲男突然身体悬空了。敖谦像鬼一样的靠近他，然后一只手捏住了马甲男的脖子，将他高高举了起来，放开他。那长衫男子的长衫突然间气浪震了一下，而后目光冰冷的看向了敖谦。九千万，敖谦讥笑道：“要不你就试试，能不能从我手底下把他活着救出去？过来试试嘛。”长衫男子缩在袖子里的双手微动，但终究忍住了。他看不透这女子的修为，但女子的速度却比他快，因为他站在少爷的身边，都没能阻止这女子擒拿少爷。所以他还真不敢出手。如果出手没救下来少爷，那就要出大事了。而就在这时，周五说话了：“既然你不敢出手，他们也不敢开枪，那你回去准备钱吧，九千万美金，一个字儿都不能少。”周五说着，竟然大摇大摆地坐在了大厅中间，四周皆是枪手，但他就是坐下了。那长衫男子的瞳孔一缩，他早就看出周五有修为在身了，但敖谦的却看不出来。不过周五的修为气息也很弱呀、啊。可是这二人的胆子怎么就这么大呢？算了吧，你们放下少爷。或许能活着离开。长衫男子这时候摇头叹息道：“不要给自己或你们的家族门派找麻烦了，这里不是你们能撒野的地方，甚至钱都可以给你们，但是有钱拿，没命花的。”周五神色一冷，谦儿掰掉这少爷的一只手，咔，噗的一声，敖谦动作极快，另外一只手用力一扭之下，那马甲男的整个右侧小臂被他生生扭了下来。这一幕极其血腥，捏！长衫男子大急，周五冷笑道：“你再敢多说一句，你家少爷的另外一只手也保不住了。”好，你们不要再动手，我马上打电话。九千万美元没办法短时间内凑齐，周五这才笑了起来。嗯，其他人也可以撤出去了，你也出去打电话吧。还有，别反驳，因为你多说一句，你家少爷的胳膊就没了。长衫男子张了张嘴，然后大喝一声：“全部出去！”说完，他也大步走了出去。片刻后。大厅内只剩下周五和敖谦以及那个被掐得缺氧的马甲男。而周五在所有人撤出去的一瞬间，就冲到了筹码兑换处。这个兑换窗口类似银行柜台一样，玻璃都是防弹的。不过，在他连续三次寸崩之下，那防弹玻璃也应声而碎。筹码兑换处自然存放着大量的现金，有美金，有华夏币，还有缅币。他大致估算了一下，怕是有上千万的样子。他想了想后。抬起头就对着柜台四角的监控打了四枪，然后就开始大肆搜刮，所有装钱的箱子一股脑都被他扔进了空间戒指里。众所周知，大型赌场的流水非常大，流动资金也最充足。还有就是，赌场的存在实际上也为很多组织或个人提供了洗钱的途径。那些来源不明的钱，在这种正规赌场转一圈拿出来后，那就是合法合规收入。包括内地一些高官行贿之后的大量资金，也有用这种方法洗白的。高官借着去水门旅游。然后又小赌几把的由头，把收受的大量贿赂在赌场中转一圈，甚至赌场方面都会给你开一个纳税的发票。然后他回到内地后，这些钱就是合法的，就算上级调查，那也是去旅游玩了几把赢来的钱。所以这个赌场有上千万的流动资金很正常，甚至相对都少了一些。要知道，水门那边的赌场每天晚上流动的资金都上亿，哪个小明星去玩不得扔个几百上千万才能离开啊？所以。开赌场最赚钱，而周五在把柜台里搜刮一空后，便快速回到大厅，然后拉着敖谦就向楼上跑去。咋了咋了？不等他们送钱了，敖谦很不解，但还是跟着周五向上跑。送个屁的钱，九千万美金还是现金？先不说他们有没有，就算是有，我们怎么能拿得动九千万的现金？九千万现金，你知道那得占多大地方？我空间戒指都装不下。啊、呃，那咋办？先离开再说。可是那小子还没杀呢，杀什么？留着活的才能钓到大鱼。二人说话的功夫已经到了楼顶天台，而站在天台上向下一看，四周全是枪手，整栋大楼已经被包围了。上我背上，我背你。周五示意敖谦道：“嘿嘿嘿。”敖谦一下子就得意的笑了起来。难得呀，周五竟然会背他。他一上去就紧紧的搂住了周五的脖子，然后又把脸贴到他背上道：“还别说，你这王八蛋的后背还挺宽的，趴着挺舒服呢，有想睡觉的感觉呢。” So， 他说话的时候。周五一个助跑之下，瞬间横跨两栋大楼之间，二十几米远，他一步就迈了过去，然后继续助跑，继续跳跃。如此几次之后，二人已经离开了之前的街区。好了，你先回酒店房间等我，我回去踩个点。周五这时候一边说着，一边把敖谦放了下来。然而，把他往下一放的时候，他的身子软软的，也顺势就往地上倒去。周五大吃一惊，连忙扶住了他。然后他就发现敖谦呼吸匀称，嘴角还带着一抹笑意，他睡着了。周五都懵了，我背着你在跳跃啊，你竟然还能睡着？不过随即，周五心里突然一软，他
，他似乎很久很久都没有睡过觉了吧？他自从跟自己回来，也没有睡过觉。至于被封印的这六千年，也应该没睡过吧？他的心里应该就没有踏实过，也应该无时无刻不在担惊受怕之中。而现在。他可能感觉到了自己后背上的一丝丝安全感，然后就这么睡着了。周五本想着回去踩点的，但此刻也不敢动了，而是随手在空间戒指中取出帐篷，铺好充气垫，把签儿轻轻放好之后，就在这个未知的楼顶之上端坐下来。在这一刻，天大地大，也没有熬签儿睡觉最大，一切都等他睡醒后再说吧。他很快也入了定，呼吸平稳，吸收脑海中的精气珠子。然而。可能是自己心境上的变化，在不知不觉间，在天亮之前，他竟然打通了第二十五条经脉。敖谦还没醒，睡得很香甜。所幸这个楼顶上也没有人来，他也不想就这么搅了他的清梦，所以他继续打坐，继续运行盘武大力先诀。然而，敖谦这一睡就是三天。当第三天时，周五都打通了二十七条经脉，达到练气三层圆满时，敖谦也没醒来，他依旧在睡周五慌了，不会出什么事了吧？所以他也钻进了帐篷里面，试图唤醒他。但是，但是没用。周五最开始的时候是轻轻呼唤，谦儿谦儿的叫，但他睡得跟死猪一样。然后周五又轻轻摇晃他，但也没用。最后周五又从空间戒指里拿出一颗钉子扎他，但还没用。总之，各种方法他都试了，就把他把脱光了示众了。但他也依旧不行。这是一条瞌睡龙不成？这也太能睡了吧！不行不行，他能受得了？我受不了啊！得回去了。周五皱着眉头，他在想回去的办法。坐飞机肯定不行了，得过安检之类的。到时候过安检查票的时候，也不能让你睡啊，你又不是婴儿。而坐汽车的话。这人生地不熟的也不好办。对了，找那少爷的爹。周五突然想起来，那个断臂的少爷肯定是这个景洞地区很大的势力头目，所以只要把那少爷的爹制服，然后让他派人派车给自己送到边境就可以了。到时候他可以轻松偷渡回去。对，就这么干。不过等天黑行动。周五深吸一口气，然后继续打坐修炼。他要争取在天黑之前打通二十八条经脉，这样就会进入炼气四层。炼气一共十二层呢，他刚刚才前三层罢了，所以后面的路还很长，他不敢有任何懈怠。一转眼天就黑了。但第二十八条经脉还差一点点，就差一点点就能打通。不过周五果断终止了修炼，不能急于一时，先把这沉睡的敖谦送回国才行。所以他看了一眼敖谦，然后起身准备离开。然而，就在他刚一站起来的时候，他就猛地回头看向另外一栋楼的楼顶。不知什么时候，与之相邻的楼顶之上，竟然站着一个人，一个同样穿长衫、年纪大约在五十岁上下的男子。不过这男子很胖，体重绝对有二百五十斤以上，圆滚滚的，跟个肉墩子似的。此时，他也正在看着周五。周五深吸一口气，宗师还是一个肥胖型的。宗师虽然距离很远，他没看出这人是宗师极品，但其气质与气度就是宗师无疑。那胖子发现周五看到自己后，突然间笑了一下，然后轻轻向前一迈时，凌空一步之下，瞬间跨越了二十几米的距离，四平八稳的落到了周五的楼顶之上。周五大吃一惊，两百多斤的体重，这胖子竟然跟零元般灵巧，这超出了他的想象。而对方一落到楼顶时，周五已经达到十二米的神识，立即探了过去。至少宗师四品或五品，周五眉毛猛地一扬，宗师一品丹田的气团是鸡蛋那么大。而这人的气团达到了鹅蛋那么大，比两个鸡蛋还要大。而这时，面前的胖子说话了：“小友倒是会藏，我们差点把整个景洞翻了一遍。”但万万没想到，小友却再次看云卷云舒，真是惬意，让人羡慕。周五面前是一个五十岁左右，穿着长衫，头发盘成了一个发，倒是发髻般的胖子。此人至少是宗师四品，甚至有可能是五品。具体的，周五无法断定，但是。此人跨越二十几米宽的楼体，却轻松无比。所以周五露出凝重之色，如此体重又如此灵巧，此人绝对不简单。在赌场事件的三天之后，对方找来了，而且来了就是一个宗师境的高手。而这时，胖道士又说话了：“小友以武犯忌，公然抢劫行凶。不过念在小友修行不易，小友请随本道回去，本道可以做主，不伤小友性命，如何？”周五笑了笑：“回哪去？自然是孟家。”小友难道不知道抢劫的是谁家吗？胖子笑呵呵道：“还真不知道，不过我也不想知道。”周五不屑一笑：“我这人做事从来不后悔，所以管他谁家，抢就抢了。”胖子摇头，轻叹一声道：“小友惹了大祸还不自知？孟家已经在国际地下世界发布了悬赏令，一枚灵石，外加一千万美金，要活捉小友。”哦。周五的眼睛眯了起来，那赌场的老板家也是鼓舞世家。胖子继续说道：“现在整个景洞地区来了不知多少鼓舞者和超能者，甚至有一些国际上顶尖的杀手。你可知，一枚灵石是可以让所有鼓舞修者和超能者发疯的？所以小友还是跟本道回去，然后孟家也会撤下弑神公会的悬赏令，这样小友的安全才有保证。”周五这时候想了想，就因为我伤了那个孟家少爷，具体原因本道也不清楚。本道只为灵石而来，所以小友。还不随本道走吗？你这胖老道挺有意思的。周五这时候笑道：“我修为这么弱，你还和我说这么多？你直接把我抓了不就得了？”胖子苦涩一笑：“若不是为了那枚灵石，本道又岂会给人卖命？所以走吧，别让本道动手了。”周五笑了笑：“我最近练了三级拳法。”
你若是能接住我三拳，我就跟你走，如何？哦，胖道士眼睛一亮，行，耍来看看。So， 他话音一落时，周五突然间动了。只见他身形晃动之时，已经近身到胖道士面前，奔牛寸崩之拳轰然砸出。胖道士本来没把周五当回事，毕竟周五是后天境的气息。然而。当他发现周五如此快的速度，又如此强劲的全力之时，终于脸色一变，吐气开声时，双臂猛地向下一挡，轰，疼疼疼疼疼！胖道士一连退了六七步才站稳，甚至他都退到了楼顶连圆，只差半步他就掉下去了。你不是后天境，你是宗师！胖道士大喝一声，同时他冷汗都下来了，差点着了道。宗师嘛！周五哈哈一笑，宗师在我眼里只是一屁。说着，他再次冲了过来，轰轰轰！二人双手不停，连环交手之下，一口气拆了十多招。而十多招后。胖道士气喘吁吁，对方拳劲刚猛，他与之每拼一技都要全力以赴才行。同时，他也暗暗吃惊，因为对方似乎留有余地，并未用全力的样子。胖子，你这人我不算太讨厌，所以今天不废你了。说着，周五再次攻来，神识将胖道士完全笼罩。然后在胖道士伸手格挡之时，周五缠在手指上的捆龙绳突然之间顺着胖道士的手臂缠了过去。胖道士大吃一惊，连忙抽身后撤。然而。那捆龙绳与周五心意相连，心神相通，所以周五轻轻一带之时，胖道士差点来了个狗吃翔。而这时，周五快速绕到胖道士身后，捆龙绳一荡一缠，直接就将胖道士缠了一圈。哼，胖道士冷哼一声，到了他这种境界，别说绳子，啊，就算是手铐他都能轻易挣断。所以他全身猛地一震，试图把绳子震碎。然而，然而令他震惊的情况发生了，因为绳子不但没断，反倒更紧了。给我躺下！这时候。周五已经把胖道士彻底捆死，轻轻一半时就将其放倒。胖道士全力运气挣扎，但是绳子果然越挣越紧，而且他也从来没见过这种绳子。你再动，我就废你修为了。周五这时候蹲在胖道士面前，也擦了把汗。说实话，他现在的修为，全力以赴之下是可以击杀胖道士的，但杀人和绑人是完全不同的，绑人更麻烦，耗费的心神、气力更多。小友，本道说了，小友开条件吧。不急，周五挥挥手，都谁知道我在这里？就我自己。胖道士摇头道：“我今天刚到。”所以到了赌场现场那边检查后，就顺着楼顶过来了，然后就看到你了。明白了，那你先躺着。周五回到帐篷处，拿出一大瓶矿泉水喝了起来，然后他又坐在帐篷外打起了盹。自然不是真的打盹，而是在考虑着胖道士之前说的话。什么孟家在地下世界发布了悬赏令，一枚灵石加一千万美金，要活捉自己。孟家有灵石，可是他又隐隐的感觉不对，就因为抢了赌场几千万，就因为扯掉了孟少爷的半条胳膊，不至于让孟家拿出一枚有价无市的灵石出来啊！自己的命绝对没那么值钱，这个他心里有数。况且孟家也没死人，只不过伤了罢了，所以拿。拿出一枚灵石，未免小题大做了，所以有猫腻。还有，超能者是什么鬼？自然，待会儿问一问胖道士就知道了。不过周五也隐隐的有了危机感，这个世界远没有表面上这么简单。他虽然马上练气四层了，但是练气四层也绝对不够立足的，所以他现在反倒迫切的想进入先天。而一进入先天的话，一是自己应该可以短暂的御气而不落，就是凌空悬浮或短距离的飞行；第二个就是先天之后应该可以使一些小法术了。修仙者打架不是靠拳头的，他之所以靠拳头打架，就是因为现阶段他无法运用仙家的法术。盘武大仙术法通玄，他靠的是强大的法术纵横天下，所以盘武大仙传给他的记忆之中有很多术法的运用。嗯。我得仔细看看有没有现阶段可运用的法术，否则现在未必能应付接下来地下世界的暗杀。周武术盘膝闭目，仔细回忆起精气珠子中盘武大仙的一些术法记忆。盘武大仙不但给他留了精气珠子，而在精气珠子进入他脑海时，也有一部分记忆留存。而这些记忆大多是关于术法的运用。周武以前没有仔细查看，就是因为他修为不够用。而现在他感觉到了危机，如果自己不迅速强大起来，怕是这个井洞都走不出去了。所以他闭目打坐，开始寻找记忆深处埋藏的一些术法知识：五行遁术、五行控火术。五行冰封术、五行神雷术，很多术法都有。而所谓一法通百法通，如果以后强大了，这些术法实际上都可以运用。但是这些五行术法，他一个都用不了。神符术、神印术、神遁术，那些记忆中的术法似乎分为几种：一种是以五行开头的五行法术，第二种是以神字开头的神术，第三种则是杂乱的小术法，很杂很杂。咦，神识控物术？就在他看着看着的时候，突然之间看到了神识控物术的字样，然后他迫不及待地查看起来。而一看之下，他也兴奋不已，因为这个神石控物术，只需要有神石就可以修炼。我这是空有宝山而不自知啊！周五一阵惭愧，还盘武大仙的弟子，还修仙者呢，自己似乎变成了一个纯粹的武夫，和人打架就比拳头硬不硬的。不过自己似乎是被那傻龙给带偏的呀，傻龙崇尚暴力，没啥脑子，所以自然就有奔牛拳、龙巴掌之类的了。人类和妖自然是不同的。人类靠的是智慧赢天下，妖才靠蛮力呢。周五仔仔细细、一字不落地查看神石控物术，这个也是一种秘术。不传之秘，并不是说你有神石，你就一定可以控物的。如果没有盘武大仙的教导，没有口诀，没有操作之法。
，你一样无法控物。好在盘武大仙留下了完整的控物之法，操作之法，神识控物就是以神御物。初练之时，要一边默念口诀，一边控制你要操纵的物体，而且控物也要根据神识强弱来判断。你的神识弱的话，你能控制一根羽毛就狠得不得了。但是。如果你神识超强，你甚至可以搬运起一座大山，以神识之力控制一座大山，连根波起而去伤人，这是神仙般的术法。而实际上，就算是普通凡人，如果他的神足够强大的话，也是可以做到伤人或杀人的。比如说民间的帝王，又或者是那些血腥的屠夫，他们的神就非常特别，往往一个眼神下去，就会把别人吓死或吓得瘫坐在地等等。其实这都属于神识的一种。周五现在能释放十二米的神识。其实对于其他的修仙者来说，已经很强大了。其他的修仙者，有的就算筑了基，都没有神识。盘武大仙是另类，他是不二地仙。不二是什么意思？那就是找不出第二个。所以他修的术、修的法，那都是最顶级的。他甚至能自创神通，盘武大力仙诀自创的，而不是传承来的。那说明他天赋奇高。嗯，十二米的神识就只能在十二米内控物，超过十二米则会落地。而我的神识，青儿也说过，非常了不得。因为别人在我这种修为时是不可能有神识的，那就试试能不能控物。周五这时候已经把口诀背会，操作方法也滚瓜烂熟，所以现在只差实验阶段。他想了想，然后从空间戒指中拿出了那把有暗格的武士刀。这武士刀一看就是日本刀，应该是战争年代所遗留，恐怕也曾杀过华夏儿女。所以这刀是凶物，不祥之物。周五也讨厌这刀，因为它绝对沾染过华夏儿女的血。不过现在他没有可用的武器，所以只能拿这刀试试。他默念口诀。然后神识寄于刀身，再然后猛地一用力时，脑海深处的灵魂突然一痛，紧接着又闷哼一声，他的鼻子咕咕咕的往外冒出了血眼。周五连忙停下，并擦了擦鼻血，太重了，自己的神识无法承受这把刀的重量，所以被反噬了。刀都无法控制，那就换个。周五深吸一口气，调整了几个呼吸后，又拿出空间戒指中的一把枪。这次他不敢大意，也不着急，而是缓缓的试着控制，但是。控制之时，他的灵魂又是一痛，枪也控制不起来。周五脸都黑了，枪都够轻的了，竟然还控制不起来，那就换子弹。他咬了咬牙，子弹控制好了，一样可以杀人，所以他继续试。而这次，子弹飞起来了，在他手掌上缓缓地悬浮到他面前。但是，但是周五感觉非常吃力，恐怕也就能飞出十二米，然后自己就得精神力枯竭。子弹也不行啊，还重。周五哭笑不得，让子弹重新落在手中后，他掂了掂子弹的重量。的确有点分量，因为弹头是铅，实际上比同等体积的物体要重的，那就换成针。周五眨眨眼，自己难道要变成东方不败？不行不行，针太小了，就算刺中脑袋或心脏，恐怕也不会立即毙命。周五挠了挠下巴，然后眼睛突然一亮，然后手心一翻之时，直接出现一枚拇指长短的短钉。这短钉是钢钉，前一段时间猪肉门市的柜台松了，他买了十多个钉子，但只用了两三枚，所以空间戒指里面还有七八枚的样子。而这钢钉要比子弹轻了三四倍的样子。他深吸一口气，然后继续操控起来。So， 钉子从他手心之上自行悬浮起来，紧接着化为一道光华，噗的一下就钉进了胖道士脸庞的水泥板里，直入一寸的样子。胖道士吓了一哆嗦，因为就差一点就钉到他鼻子上了呀。那小子在干什么？然而。就在他疑惑之时，他眼前鼻尖处的那枚钉进水泥天台上的钉子突然间自行颤动起来，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，胖道士骇然般的瞪起了眼睛，地震了吗？可是为什么只有钉子在动，其他的没晃？嗡嗡嗡嗡嗡，突然之间，在钉子连续震动了十多次后，那钉子猛地自行拔出飞起，胖道士的眼睛就直了，顺着钉子飞行的方向一看，然后更令他目瞪口呆的一幕发生了，只见。那少年二指并拢，随意的上下挥舞着，而那枚钉子，那枚钉子也随着他的二指挥舞而上下翻动着、跳跃着。御剑术，胖道士惊呼起来。御剑术，胖道士惊呼起来，眼珠子都差点从眼眶中掉出来。要知道，御剑术乃仙家法术，那是在小说中或电影之中才会出现的情景。现在这个年代有鼓舞遗留，鼓舞也是古代修武者的一种称呼，但是鼓舞充其量就是炼体强迫，修炼真气内力罢了。所以御剑之术。那是传说中的仙家法术，也是根本不存在的法术。但是现在，不远处那少年就二指并拢，操纵着一枚钢钉上下飞腾，所以胖道士简直惊为天人。而周五并没理会胖道士的震惊，反复试了一会儿之后，他就停了下来，继续闭目打坐。自然，他也在继续寻找现在可以修炼的法术。而很快。在诸多杂术之中，他又找到一种法术，而这个术非常高级，甚至盘武大仙用“至高秘术”四个字来形容这个法术，而这个法术则叫做控神术。控神术分为几个篇单，而周五现在的修为最多能够修炼第一篇章——精神催眠，这是控神术中最简单的一个小法。施展控神术时，只要对方意志力不强，就可以在他神识的控制下，从而被瞬间催眠。自然。如果对方意志坚韧的话，那么这个精神催眠就不管用了。而之所以称之为秘术，是因为后面的篇章中有神识攻击、神识噬魂、神识附体等强大的秘法。他现在只能学神识催眠。不过即便这样，周五也兴奋不已，能催眠别人，这也非常厉害啊。比如说几天之前，他如果会这个法术的话，他或许可以把22个保镖全部催眠，然后让他们自相残杀之类的。催眠不等于睡觉。
催眠是控制你精神世界的一种神秘之法。当对方被你催眠之后，你可以操控对方的一言一行，当然也不能受刺激。意志力强的人也还是不行。嗯，怪不得是秘书，这个口诀就绕口无比。周五不厌其烦的开始背诵控神术的口诀，也默默的用神识加以运用。足足过了三个多小时，他才勉强学会一丝皮毛。这个控神术比那个神识控物术要难得多。嗯，继续找，周五继续找其他法术。然而找着找着，他就轻咦一声，因为他看到了奔牛泉的字样，他愣住了。奔牛泉不是敖谦教给他的吗？这盘武大仙也会。他立即查看起来，然而不看不打紧，一看之下他差点跳起来，冲进帐篷里掐死敖谦。因为奔牛泉就不是普通的拳法，是要配合真气灵力施展起来才更强大的绝强神拳术。敖谦只教给他招式，没教他运行拳术的法门，所以一直以来周五都是依葫芦画瓢，或者说他变成了纯粹的武夫。而真正的奔牛泉，那是可以崩山也可以崩地崩城的，练到极致，一拳崩灭一座城池。所以。如果按照敖谦教的方法练，他最后也就能崩几个红砖罢了，单掌开个砖啥的。奔牛玉器法也是高级法门，传自牛族。当万牛狂奔时，谁都挡不住。呼吸，周五压住了想掐死敖谦的想法，然后开始调整呼吸。奔牛拳要配合呼吸同步、身体同步、神感同步、气同步等等。他之前就是眼睛和拳头同步而已。很快，在天亮之前。周五已经运行了一遍奔牛玉器之法，做到了呼吸同步。而这时，天色蒙蒙亮。周五想了想后，起身在楼顶天台打起了拳。而这次拳头打出来时，刚中带柔，柔中带绵，该崩的时候崩，该硬的时候硬，行云流水一般。还有就是，随着他第一式奔牛拳打出，一道气浪也跟着喷发出去。这是奔牛玉器，之前只是单纯的力量，而现在。拳头之上可以打出气流，而这个气流是根据你自身神识范围来衡量的。你的神识有多大，你就能打出多远的真气。这和电影里伸的降龙十八掌之类的就很类似了。一招打出，奔腾的气流如龙，自然，他这个奔腾的气流势如狂奔的牛。嗯，我现在的修为也只能练前三式。敖谦这一点倒没骗我。周五已经知道奔牛拳后面的招式了，但后面的招式要运用的内力太大太大，他连半招都打不出来，体内的真气就会被抽空。现在我才勉强算个高手吧，之前真是太……周五这时候摇了摇头。之前真的很垃圾，还自认是高手了，和现在一比，简直一个天上一个地下。可以说，这一夜之间，他有了质的飞跃。现在的他，比昨天晚上的他强大何止十倍？咦，通了二十八条经脉。就在他收了奔牛拳式之时，第二十八条经脉不知不觉的通了。这一刻，他跨入了炼气四层境界。周五性格一向冷静，通了第二十八条经脉之后，并没有急着干什么，而是缓缓的运行了一遍盘武大力周天之法。呼吸吐纳，运行完之后，他又随手拿出几枚钉子，再次试了试，神识正好十二米，所以在十二米内，他的钉子只拿打了。奔牛拳也同样如此，有了奔牛玉器法的呼吸同步，他一掌拍出，气浪叠叠，只要敌人在十二米内都可打中。还有控神术的第一篇章精神催眠，这个法术对精神力的要求非常高。周五隐隐的觉得这个法术不能轻易施展，特别是对那些意志力强大的人施展的话，他的精神力恐怕会受到反噬。其实他不停的修炼之下。他的精神力量也在一点一点的壮大着，可以说，每增加一米的神识，他的精神力量就会大上一分。而精神力是一种虚化的概念，如果非要衡量的话，就只能用米数来衡量。十二米的神识绝对不会比一百二十米神识的精神力强大，自然，这世间恐怕也无人拥有真正的神识。嗯，可以了。不过，周五这时候看了帐篷一眼，他如果和胖道士离开的话，敖谦儿自己睡在这里安全吗？万一，万一他刚一走，然后又有人来，再然后。看到了沉睡的他后，再垂涎他的美色。这一刻的敖谦可是手无缚鸡之力的，别人非礼他，他都未必会知道。所以他真的怕有意外发生，但也不能背着他去什么孟家吧，太麻烦了。再试着叫他吧，看能不能醒。周五之前用掐的、用针扎的、打耳光之类的都是过了，这次他打算换一句方法刺激一下他，所以他掀开帘子钻进帐篷里面，然后趴在他耳边说道：“谦儿，快快醒来，咱们的金子要被抢了，金子没了。”花，就这一句话，就这金子俩子，正在沉睡的敖谦突然间猛地睁开眼睛，然后大吼一声道：“谁敢抢本龙的金子，找死！”一边说着，他一边往起一跳，然后整个帐篷瞬间被他撕碎。这龙醒了，在听到别人抢他金子时醒了。周五就一阵迷茫，这龙有病吧？敖谦这女暴龙在睡梦之中听到金子被人抢了的时候，不但瞬间惊醒，而且直接冲破了帐篷跳了出去。此一刻，他杀气腾腾，杀气外露。谁抢他金子，那就等于要了他的命了。他的命就是金子，谁动他金子，他杀谁全家。周五连忙跟着跳出，然后一把拉住他道：“没事了，没事了，抢金子的被我打跑了，你醒了呀？”啊！敖谦这时候就眨了眨眼睛，我睡着了。嗯，你在我背上的时候就睡着了。周五揉了揉他的脑袋，你这是得有多困啊？我背着你跑呢，你就能睡着？敖谦不好意思道：“就是挺舒服的。”然后就睡了。我好久好久好久没有睡觉了，其实我也想睡，但就是睡不着。嗯。以后你在睡不着的时候，我就背着你跑。真的，敖谦眼睛一亮道：“其实睡眠对我有好处的，我们都是在沉睡中进化的。如果一直不沉睡，也就一直不能进化。没问题。”
，你什么时候想睡，我就什么时候背着你跑。周五，你太好了。敖谦拉住他的手道：“我要是没有未婚夫的话，一定会考虑你的。”听到这句，周五的脸一下子就黑了。那你回去找你未婚夫，让他背着你跑啊！我，哎呀，小五哥哥，你生气了呀？哥哥哥，是吃醋了吧？懒得搭理你。周五有点心虚，刚才的话可不就是吃醋了？但是不能在这龙面前示弱，省得被他笑话。他松开敖谦然后大步走到胖道士身边，伸手连拍几下后，捆在他身上的捆龙绳就被他收起。胖道士猛地跳江起来，全身骨骼都传出啪啪一阵乱响。这被捆的全身骨头都酸了，不过那绳子呢？他古怪的看了周五的手上两眼，绳子不见了。小友是本道冒昧唐突，多谢小友昨夜手下留情。胖道士也知道，周五若是想杀他的话，他昨天晚上就死了。周五挥挥手，不杀你，是因为你还不算太坏。现在你可以和我说说孟家了吧？好，胖道士深吸一口气，什么孟家？怎么了？怎么了？周五。这胖子是谁啊？比你还丑！胖道士张了嘴张，的确，他长得不怎么样，属于丑男那一类的。但你也不必当着我的面毒舌我丑吧？太伤人自尊了呀！咋的？说你丑还不乐意了？敖谦刚要恼，但这时候又诧异的轻应一声，然后他就围着胖道士转了两圈。不对，不对，但很厉害的样子啊！可是这样是不对的。什么不对？周五这时候眼睛大亮，他猜到了敖谦指的是什么。反倒胖道士继续迷茫，我身上哪里不对呢？我早上没吃饭，呃，瘦了二斤，这个是不对的。他的丹田没开。但旗下三寸丹田却聚了气团，也就是说，他没有气海，反倒多了气团，有点绕，但意思很明白，没开丹田就聚气了，很厉害的样子。而这一点，周五也早就和第一个宗师交手时就知道了。修仙者只有开丹田才能凝气海，凝灵气。而现在的古武宗师没丹田和气海，只有气团，在旗下三寸处也是丹田的部位，很厉害的样子。敖谦这时候认真的点点头道：“他没有丹田气海。”而之所以聚成气团，也是身体中两条经脉的缘故。他们把两条经脉的交汇点强行移到了这个部位，而正常是要再会因穴位处两条经脉交汇的，所以他们强行在这个部位交汇，吃的苦头恐怕有点大，但是很强呢。这样就有真气源源不断的供应自己战斗下去，怪不得叫修武者，武者是为战斗而生的。只可惜他们这么修炼下去，很难很难开辟丹田了。但凡能开辟丹田者，那恐怕都会是万中无一的存在。原来如此。周五这时候才恍然大悟，敖谦这龙虽然不咋样，但当年他敢去盘武大仙的洞府找盘武大仙的晦气，那么这龙实际上是有真本事的，否则他也不敢啊。所以现在他能分析出修武者的弊端，也就很正常了。道士那胖道士这时候大惊道：“姑娘，你说我们修炼修错了？”呵，敖谦冷冷的看他一眼：“错不错的，关我鸟事儿！刚才就是你要抢我的金子吧？我我没有要抢你的金子。”啊。胖道士蒙圈道：“废话少说，你有没有金子？没金子，我现在就废了你的修为，让你断脉。我我有。”胖道士很想说他没有，但是这女子一语倒是鼓舞修者的弊端，而且身边还有个可以御剑的男人，所以他只能咬咬牙说有。而且他门派中倒也还真有点金子，是祖师爷留下来的一个金饭碗和一双金筷子，古董，价值连城呢。嘿嘿，金子在哪里？快带我取来！敖谦这才多云转金，一脸的兴奋。金子的事先不提。这时候，周五挥挥手道：“胖子，先说孟家的事。本道玉鸡子。”胖道士连忙报上名号，他可不叫胖子。周五就是一乐，怎么？我叫你胖子，你还不乐意了？我不管你叫玉鸡子还是小鸡子，说孟家的事。我玉鸡子无语。不过他也知道现在不是人家对手，所以只能乖乖道。孟家倒没有什么特殊的，现任孟家家主只是一个毒枭罢了。但是孟家背后的人能量非常大，传闻与弑神公会有关系。弑神公会是什么鬼？周五愣了愣，他原以为孟家是很牛的古武家族，但现在似乎又牵扯出了什么弑神公会。胖倒是想了想，古武修者。超能者又或者一些特殊的人类都算是地下世界的成员，而之所以叫地下世界，就是游走在法律边缘之外，自然也是一种圈子。只要你是古武修者，你也是地下世界的人。而弑神工会成立于二战之时，当初地下世界四巨头组建了这个工会。弑神工会最开始存在的意义，也是维持地下世界的秩序。那个年代太乱了，一些人趁着战争的动荡，烧杀劫掠，无恶不作。而四大巨头成立弑神工会，其目的就是立规矩，平定地下世界。所以弑神工会成立后。很多人被杀，四大巨头联手之下，在不足一年的时间，弑神工会成就威名。而后地下世界也安静下来，那些作恶之人也再不敢明目张胆的作恶。二战结束，弑神工会也没有解散，但却转了型，分享各种情报等等。再后来，就变成了地下世界人员的一个平台，为一些鼓舞修者、超能者、特殊人类，又或者一些雇佣兵集团、杀手组织提供便携。而孟家也算是地下世界的成员之一吧，毕竟他们孟家买卖毒品、军火，开设赌场等等。不过。孟家背后的人物极不简单，怕是小友也得罪不起。周五想不明白的是，就因为自己抢了景东的赌场，伤了那个孟家少爷，然后对方就在地下世界发布高额悬赏，甚至不惜加码抛出一枚灵石作为酬金。要知道，灵石稀有无比，有价无市，五十亿你也买不到一颗。而现在，对方就等于拿出五十亿现金来悬赏抓他，所以。恐怕整个地下世界都疯了。这几天，他也就藏在这栋楼的楼顶上。他要是下去走动的话，恐怕也早就被
，周五突然想到了一种可能：对方花这么高的代价抓他，显然不是为了出气，也不是为了给那少爷报仇，而是另有目的。那么，这个目的就极有可能是他自身拥有比那枚灵石还要高昂的价值。然而，周五又仔细想了想，也应该不是暴露他有空间戒指的事。一是当时他在那收银台里抢钱的时候，监控都被他打爆了；二是如果孟家又或者是孟家幕后之人知道他有空间戒指的话，是不可能声张的，不可能派别人来抓自己。要知道，别的任何人把自己给抓了，那么自己身上的宝贝都会被杀手抢去。所以，孟家和其幕后之人到时候还是什么都得不到。所以，空间戒指暴露之事可以排除。周五此时大脑快速的运转着，想着种种可能。然而，想了半天，他也没想出个所以然来。片刻之后，索性他总要去孟家一趟的，因为不让孟。家撤销了在地下世界的悬赏，自己就会一直麻烦下去，所以怎么都要走一趟孟家。孟家在哪？他问道。在景洞湖心庄园，那里那庄园面积极大，就是孟家领地，而且里面有大约五百个武装人员。玉姬子深深看了周五一眼，不过我劝你最好别去，因为孟家背后的势力很强大。周五不屑一笑，我也很强大，还有我，我更强大。敖谦在一旁插嘴道。玉姬子就一阵无语，这女子似乎没有任何修为在身啊，娇弱的很，还很强大，乃强大呀。嗯，走吧，你带路。周五笑着看向玉姬子道：“你也别想着逃跑，而且你还欠我女朋友的金子呢。”不敢，不敢，金子一定送上，一定送上。玉姬子讪讪一笑，不过她想了想，又说道：“现在是白天，要不我们晚上过去？不用，就白天，早点解决，早点回家。”说着。周五当先向楼顶天台的通道走去，玉姬子连忙跟上，敖谦则走在后，把他夹在中间。而这时，玉姬子的眼珠子就转动不停。如果自己这个时候突然抱起，抓住这小子的女朋友，以他女朋友做要挟的话，会怎么样？可行是可行，但是这人会遇见。一想到昨天晚上看到的那一幕，玉姬子遍体生寒，心底里刚刚有点小活动心思也被瞬间压制下去。一个能操纵飞丁的家伙，无疑是恐怖的存在，他不敢冒险。很快。三人下了楼，然后打了一辆三蹦子，向湖心庄园方向驶去。大约半个小时后，景东市郊十公里外一个大湖出现在了几人的视线之中。而这大湖中间有一座湖心岛，通往小岛有一条公路，但是那公路是私人路段，是私人修建的，所以有岗亭，也有线车杆。三蹦子只能停在公路的入口处，而那入口的岗亭里面有几个正在打牌、穿着军绿衣服的军人。自然。这四个人又瘦又小，和华人长得还是有所不同，一看就是缅国的少数民族。四人似乎看到了周五和玉姬子，还有敖谦儿，但由于正在打牌，也只是扫了几眼罢了。你去把那四人杀了。周五这时候突然看向玉姬子道：“啊！”玉姬子一愣，这不好吧？我们不是谈判吗？杀人不好吧？我去杀，我去杀。敖谦儿一听到要杀人，当即就要主动去杀，但周五却一把将他拉了回来，并狠狠瞪了他一眼道：“杀你妹！”萧婷在我身后跟着，说着。他继续看向玉姬子，然后手掌上也把玩起一枚钢钉。他的神情很冷漠，明显带着威胁之意。玉姬子就冒起了冷汗，这王八蛋是要拖自己下水呀、啊！只要他一杀人，那就和他是一伙子了，自己想解释都解释不清。我耐心有限。周五冷声道：“好，我去。”玉姬子一咬牙，大步向岗亭走去。而他向前面一走，四个打牌的守卫中就有一人站起，并拎起一把 AK， 叽里呱啦的对着玉姬子说起了缅语。玉姬子也不会缅语，所以听不懂。倒是敖谦给他解释道：“他说。”你再向前走，他就开枪崩了你了。他让你滚！哼！玉姬子冷哼一声，身体紧绷，微微下蹲之时，嗖的一下就冲了过去。他如一枚离弦之箭，速度极快。毕竟他乃宗师五品，属于超级高手行列，所以。那守卫虽拎着枪，但还没能把枪抬起来的时候，他已经近身对方，然后肥胖身躯的他如灵蛇一样，对着那守卫一缠一掰之下，守卫的脖子应声而断。下一秒时，在屋内另外三人大声喊叫之时，他冲进屋中。周五这时候就笑了笑，然后大步向前走去。玉姬子还是有两下子的，屋内之人也没来得及开枪，就被他放倒。等到周五带着敖谦走到岗亭处时，他已经结束了战斗。不过这时候他也黑着脸走了出来。你难道就要这样杀进去吗？这里是唯一进入湖心岛的通道。我现在杀了人，湖心岛那边已经知道了。所以五百个持枪武装人员，你认为你能冲得进去？我没说要和他们火拼啊！周五诧异道：“他们不是要活捉我吗？你带我过来领赏的呀、啊？冲什么冲？啥？”玉姬子眼珠子都要瞪出来了，也顿时就恼了。那你还让我杀人？对啊，我就让你杀人了。怎么着吧？周五无赖道：“我，你这胖子嘴唇子都气青了。”这王八蛋故意害他，而敖谦则同情的看了一眼，这胖子好可怜。周五是天底下最坏的那个，所以这胖子想和周五斗，他还嫩点。湖心岛方向果然知道了这里的动静，数量敞篷的军车载着大批武装人员向这边开来，甚至有人还对天空放着空枪。而玉姬子很怕被机枪给突突死，所以连忙拿出电话拨通了一个号码。等到玉姬子把目标人物带来了，就在导路入口。金三角之所以叫金三角，就是此地乃三国交接之地。这里丛林密布，道路崎岖，所以多年以来，这里都是罪犯的天堂。很多在自己国家犯了罪的罪犯们，都喜欢往这边跑。
，所以这边渐渐出现了多个势力，跑过来的人都是穷凶极恶之徒，所以在这个地区，谁的拳头大，谁的兵强，谁的马壮，谁就能在这里当土皇帝。虽然近些年来金三角地区的治安有所稳定，但实际上这里也是其他国家、其他势力无法渗透的地方。在国际新闻报道之中，很少有关于金三角的新闻，不是各国新闻不报，而是这里一直都这么乱，也所以有私人武装的财阀就太正常了。胡心道。孟有德的地盘，孟氏孟有德。传闻间早些年和坤沙对着干的人物，只不过孟有德很低调，赚了钱没必要四处去张扬。而此时此刻，几十把枪瞄准了周武和敖谦以及玉姬子。玉姬子额头上都是汗，因为就算他是宗师五品，但这么多把枪同时开枪的话，他也会被打成筛子。甚至他也看到那周武都出现了紧张的样子。没错，他周武还不能刀枪不入，所以面对这么多把冲锋枪，他也怕。反倒敖谦这龙似乎是最镇定的一个。几个大兵叽里呱啦的说了一大通，又用对讲机说了一大通。然后才有一个会华语的小兵翻译道：“你们全部双手抱头上车，好呀！”敖谦扯着周武，笑嘻嘻的就往车上跳。玉姬子这胖到是一阵迷茫，这小姑娘的胆子怎么这么大呢？她怎么不知道害怕？三人上了一辆车，然后也继续抱头蹲在地上。玉姬子本不想蹲，但那军官一样的男子掏出手枪就顶在她脑门上。玉姬子咬牙蹲下，周武倒是无所谓，敖谦也无所谓，因为为了黄金，他忍了。很快。车辆驶进湖心岛上，然后也停靠在一栋景致非常漂亮的别墅外面。那别墅外面有巨大的蓝色泳池，还有小桥流水，池塘里全都金龙鱼或银龙鱼。再就是墙角一侧有一个巨大的铁笼子，笼子里竟然养了两只老虎。还有，那笼子里的地面上有老虎啃食过的骨架。而看到那骨架时，周武的瞳孔猛地一缩，人骨架喂老虎吃人。泳池里面。这时候，有几个穿着三点式的女子在游泳嬉戏，有华裔，也有白人，都非常漂亮。穿过一条长廊之后，一片开阔地出现，这是别墅的后院。不过人家这后院就是一个高尔夫球场，碧绿的草坪，清晨的微风吹来时，让人有一种心旷神怡的感觉。甚至敖谦这时候都兴奋道：“我喜欢这里，周五，咱们能不能住在这里啊？”周五一阵无语：“这里当然好。”整座小岛修建成私人庄园，能不好吗？不过这时候，周五的注意力被两个正在草坪长条桌吃早餐的人给吸引了。没错，这里有一张餐桌，餐桌两侧各坐一人，一个是穿着军绿衬衫、皮肤微黑的中年人，另外一侧则是一个长发年轻人，他穿的是一身长衫。餐桌四周十米外站着四个保镖，其中只有一个华裔，另外三个是两个白人，一个黑人。而这四个保镖之中，只有那华裔小个子有修为，先天大圆满的境界，不是宗师。餐桌上的两个人吃的是西餐，喝的是牛奶。看到卫兵把人压倒后，那长发年轻人就笑了笑：“你们下去吧。”十几个押送的卫兵敬礼离开。而这时，长发年轻人用餐巾擦了擦手，并扫了一眼周五和敖谦看到敖谦的刹那，他的瞳孔也缩了一下，但紧接着又变得从容不迫，淡淡笑了一下。随后，他看向玉姬子道：“感谢玉姬道友相助，这是零食。”一千万美金，稍后会转到您的账户上，您可以离开了。他一边说着，一边掏出一枚小石头放在桌上。小石头有点像玉石，但并不是绿色的，而是紫色的。玉姬子眼睛大亮，连忙致谢道：“多谢。”他也不管这人是谁，但既然给他零食了，那管他是谁呢？他立即走过去，将零食抓在手上。而抓在手上时，他显得特别激动的样子。这就是零食啊，竟然就这么到手了。那本道告退。玉姬子没看周五和敖谦抓住零食后，转身就走。胖子，我让你走了吗？周五这时候冷冷道：“你再敢向前一步，你试试。”玉姬子一下子就愣在原地，走也不是，不走也不是。那长发年轻人这时候就突然一笑，并拍着手掌道：“周五，二十岁，华夏玉阳人，父母从事杀猪卖猪肉的行业，而你十六岁初中毕业，一直经营猪肉摊贩生意。”他不等周五回答，就继续说道：“数日之前，叶挑古武家族白氏大宅，商先天后期陆建波，先天圆满白宗保，宗师二品白景生。嗯，在这之前呢？”似乎也和荣城的徐邦来家族发生过冲突。短短数月间，周武的名字被鼓舞圈中熟知。四天之前，你到达景洞，住在神奇度假酒店，并与其女朋友打劫了408号房间的13件古董。而后又夜挑孟氏赌场，不知我说的可对？你为了那13件古董才悬赏我的。周武这时候眉毛猛地扬起，到长发年轻人拍手道：“和聪明人说话就是愉快，不过你猜错了一点。”年轻人笑道：“不是13件古董，是其中一件。”你只要把其中一件古董交给我，你也可以离开了。他不等周五回答，就又继续笑道：“当然，我知道你可能心里不痛快或不服之类的，毕竟你周五也是奇人嘛，还有一个很能打的女朋友，是不是？不过我还是劝你不要冲动，既然敢请你过来，敢让你站在这里，那我就不怕一起要蛾子。自然，你也可以试试对我出手。”他摇了摇头，意思很明显，对我出手会付出代价的。周五等到这长毛怪不说之后，终于吁了口气：“你说完了，你太墨迹了。不过你既然说完了，那我就说了。”周五冷笑一声：“之前说好的。”孟家欠我九千万美金，这个是必须要给的。但你们对我发布了悬赏，所以我条件提高了
，九千万美金加一百枚零食吧。就这个要求，你拿钱和零食，咱们可以一笔勾销。否则，你也可以对我出手试试。九千万美金加一百枚零食，那长发男子愣住了。这个叫周五的家伙不怕死吗？都这个时候了，还敢跟他开条件？不过随即，长发男子就笑了起来。他放松的靠在椅背上说道：“我很欣赏你的勇气，也知道有本事的人都是不会轻易服输的。不过没关系，既然你想试试，那就玩玩好了。”杰克。陪他练练吧，不过别杀他。年轻人对着一个白人男子命令道 ：“Yes。”两个白人中叫杰克的男子突然间打了个口哨。他的身高足有一米九十多，体重也得二百七八以上。他全身肌肉隆起，如健美运动员一样往前一走时，非常骇人。他走到周五面前五六米处站定，然后叽里呱啦说了一阵鸟语。周五一句都没听懂。杰克并不是所有人都会英语的。这时候，那长发年轻人笑道：“跟你说过多少遍了，要学会华语。”是 ，boss。他还真会说华语，只不过发音不准确罢了。他指着周五，你女人漂亮，送给我，饶你不死。说的磕磕绊绊，但好在意思表达清楚了。说完后，又对着周五勾了勾手指，带着浓浓的挑衅意味。周五脸色一寒，也不废话，一步就冲了过去。哈哈，白人杰克哈哈大笑起来，而后一拳向着冲过来的周五轰出。然而，周五虽然比他个子矮，也没有他强壮，但拥有神识的他非常之灵巧。几乎在杰克一拳轰下时，他的身体就迅速躲闪，然后一拳就打在杰克的右腋下。他用了全力，也认为自己这一拳对方应该承受不住，但是意外出现了，因为他一拳虽然打在了杰克腋下，但杰克的身体也只不过是向一侧退了六七步而已，他并没有受伤。小子，你激怒了我！虽然没受伤，但杰克却疼痛难忍，所以疼疼疼迈开大步向周五攻来。周五这时候心中震惊无比，因为他深知自己这一拳的力道，可是对方为什么没受伤？对方的身体怎么会这么坚硬？还有，对方并不是鼓舞修者。不过很快，他想起了超能者，这个他听过好多次的三个字，现在就印证在了杰克身上。杰克是一个超能者，至少他的肉身坚硬无比。呼！杰克的拳头轰来，周五迅速下蹲，然后吐气开声之时，一拳就打在杰克的小肚子上。然而，杰克的小肚子硬如钢板，虽然他再次后退数步，但依旧没受伤。啊，小子，我要把你撕碎！他块头大，但不灵巧，所以连续打了两记重击的他，显得更加愤怒。而就在这时，那长发年轻人摇头道：“杰克，不要再玩了，我中午的飞机，抓紧时间。”吼！杰克大吼着，再次冲向周五。然而，随着他一步一步快速奔跑时，他的拳头上出现了火焰。没错，周五惊恐地发现，他轰出来的右拳上竟然燃烧着天蓝色的火焰。这就是超能者，能释放火焰的超能者。周五不知道这火焰威力，所以自然不敢硬接这一拳。然而，就在他快速躲闪之时，突然之间，呼的一声，杰克拳头上的火焰竟然被他打了出来，离体而出，并且那火焰并不是一缕，而是一大片，像网状一样。所以，不论周五怎么躲，都会被这火焰吸身。嘿嘿，小子，死吧！杰克发出狞笑之声，他的火焰三级地火，就算是打在宗师身上，也会被点燃的。然而。周五却不紧不慢，似乎早就料到一样，身体快退之时，全身骨节一阵蠕动，而后二十八条经脉中积蓄的真气轰然间被他打出，真气无形无质，看不见，但却摸得着。真气打出时，也形成一道气浪，然后与那团火焰撞在一起，轰！火焰与真气两相抵消，在半空中同时泯灭。不过就在杰克愣住之时，周五龙形虎步，全身一缩一荡之时，奔牛御气法，呼吸同步。第二重真气打出，距离杰克大约有五六米远的样子，他隔空一拳，轰！杰克没看到轰来的真气，只看到那小子怎么隔这么远向他打拳呢？然而下一秒时。奔牛之气就轰在他的身上，他的整张脸都扭曲起来，身体之中更是传出连环闷响之声。他的身体是结实不假，但真气伤的是内腑，所以这一击之下，杰克的心肝脾肺未皆碎。其实这也是鼓舞修者的强大之处，在地下世界，鼓舞修者与超能者并列，就是因为鼓舞修者也有真气，强大一些的真气可以抗衡超能力的，自然。周五的这个真气比普通鼓舞修者的真气还要更强，因为他这个是真正的灵力。一击，杰克倒飞，七窍流血，倒在地上时跟死猪一样一动不动。那长发年轻人眉毛扬起，另外三个保镖也都为之一振。杰克虽然不是四人中最强的，但他的三级地火在超能者圈子里也赫赫威名。然而现在竟然死在了这里，啪啪啪！长发年轻人这时候反倒鼓起了掌，很厉害，出乎我的意料之外。不过不要紧。能杀死杰克，不代表你就能翻了今天这局。而就在这长发年轻人话音一落时，敖谦恼道：“周五，这人太烦人了，我烦他。看他那娘们唧唧、阴阳怪气的样子，我好想打死他。”行，周五和敖谦想一起去了。这年轻人很烦人，所以他在远处点点头道：“这三个交给我，你把他四肢都给我掰断了，我也烦他。” So so， 周五话音一落，他和敖谦同时动了。敖谦的速度似乎更快一分。周五瞬间近身黑人保镖时，敖谦已经伸手对那长发年轻人抓去。不过长发年轻人身后的华裔保镖这时候如豹子般出手了，他速度极快，顷刻间就到了敖谦面前，然后向敖谦喉咙处抓来。然而他的手伸到一半的时候。
突然间，他的瞳孔猛地一缩，然后身体迅速后倒，一枚钉子贴着他的头皮擦过，带起一道血丝，他吓了个半死。那个正在与一黑一白两个保镖大战的周五，竟然还有功夫对他发暗器。然而。就在他暗叫饶兴之时，突然之间，他的脑门头顶正中处传来“噗”的一声，他很迷茫，我不是把暗器躲过去了吗？怎么暗器从自己后面又射来了？然而，他最后残留的这一丝意识也迅速消亡，头顶被钢钉刺中，神仙也得死。小个子保镖倒下了，敖谦儿也顺利的一只手抓住了长发年轻人的脖子，顺势就把长发年轻人举了起来。然而，长发年轻人却并不慌乱，而是淡漠的看了敖谦儿一眼，道：“上一个这么捏本公子脖子的人，已经被本公子做成了西向。”话音一落，轰然之间。长发年轻人身上散发出一种庞大的排斥之力，直接将敖谦震飞。没错，堂堂女暴龙竟然被对方的气浪震飞了。而另外一侧，周五迅速解决了一黑一白两个保镖，这两个保镖也应该是超能者，但周五没给他们发挥超能力的机会，全力一拳下去时，飞钉之术也直接定进了一人的太阳穴中。所以前后不到三个呼吸，他快速解决两个超能者，而后他像一阵风般掠到敖谦身边，一把将其拉起。敖谦这时候感觉手臂发麻，也惊疑不已。对方没有任何修为，但但却能将他震飞，那是什么力量？而这时，那长发年轻人的长发无风自飘，长衫猎猎作响。这一刻。他说不出来的潇洒，身上更是流露出王者之气。他淡淡的笑道：“你们，萤火之光又岂能与皓月争辉 ？”So， 他话音一落之时，身体犹如一道鬼影般，像乾坤大挪移一样，瞬间跨越了十几米的距离。而后周五还没来得及做出反应时，身体就已经腾空而起。对方太快了，快的超出了他的反应速度。在他神识中看到了此人，但是还没来得及做出反应，身体就已经被对方一掌拍飞。对方不但速度快，同样更拥有着超强的力量。而周五被拍飞时，长发年轻人伸出手掌，捏向了敖谦的脖子。噗！周五落地，只感觉体内翻江倒海，然后一口鲜血喷了出来。这一击，内腑重伤，全身撕裂性的疼痛。而敖谦这一刻似乎失去了反抗能力一样，竟然被那人轻飘飘的一只手举了起来。女人，美味的鲜血！长发年轻人变态一样，把脸凑近了敖谦的脖子，并轻轻的闻着，似乎在嗅着他身上的龙涎之香。放开他！周五这时候忍着剧痛跳起。这一刻。他双目血红，敖谦不知什么时候已经成了他的禁忌，不可被外人亵渎之禁忌。长发年轻人轻轻收回了耸动的鼻子，并瞥了周五一眼，道：“是不是很无助、很彷徨，连自己心爱的女人都无法保护？这种滋味很不好受吧？告诉我，那把藤田希二的武士刀在哪里？当然，你可以亲自去取来，只要你把刀取来，我就放了他。如何？武士刀？周五眉毛一扬，那武士刀有夹层，但他和谦儿还没来得及看呢。而现在，对方竟然冲着那把武士刀来的，那么显然那夹层中的东西很重要。然而……就在这时，突然间被那长发男子举着的敖谦全身颤抖起来，是那种连骨头都在抖动的颤抖。愤怒。周五虽然距离十几米外，但还是感受到了无比的愤怒。你，你激动了本龙，我要吃了你这只该死蝙蝠！噗的一声，随着敖谦话音一落，他突然咬破舌尖，喷出一口血液，而那血液也瞬间喷在长发年轻人的脸上。滋，滋滋滋滋滋，他的血似乎带着烧伤性质一样，像硫酸似的，一碰到长发男子的皮肤时，迅速就起了化学反应，所有的血液急速的向着长发男子的皮肤里面渗透。进去，顷刻之间，在长发男子诧异不已时，他脸色猛地一变。然而，下一秒时，长发男子的身体如皮球般鼓胀起来，再然后，轰，炸了，自爆了。没错，长发男子竟然自爆了，整个身体连骨头渣子都爆成了血雾。敖谦落地，然后疯了一样，一拳一拳轰着那血雾，人都被爆成渣了，他都不放过。远处。玉姬子早就擒住了另外一个穿军绿衣衬衫的黑脸男子，这胖道士也会见人下菜碟，他早就盯着那个男子了，所以在男子要跑的时候，他直接将其擒下。谦儿，好了好了，没事了没事了。周五跑到敖谦身边，把他抱住，不停的拍打着他的背，安抚着要暴走的他。周五，他掐我，他掐我，这个卑微渺小的蝙蝠血脉，他敢掐我，气死我了！蝙蝠？什么蝙蝠？周五好奇道，就是蝙蝠嘛，他的血液被改造过，融入了蝙蝠的血液，这味道我太熟悉了。我们家那边有个山洞里，就全是这种味道，难闻死了。周五迷茫不已，这个男人的血液融合了蝙蝠的血液，这是什么情况？不过显然敖谦儿也不知道怎么回事，所以他看向了不远处的玉姬子。玉姬子并没有听到他们的说话，因为距离有点远，二三十米呢。所以之前的战斗过程，他虽然看到了，但细节方面却是不知情。胖子，把他带过来。周五这时候招招手道：“玉姬子心累，我不叫胖子，我叫玉姬子。”只是他也不敢反驳呀。很快。他把那穿军绿色衣服的男子抓到周五面前，道：“他就是孟有德，饶命，公子饶命啊！”孟有德这时候都快吓瘫了，因为他深知李公子的强大，深知李公子四个保镖的强大，但是他们五个竟然全死了，一个都没剩。哼，我的九千万美元呢？周五冷哼一声道：“我我马上凑，马上凑，求公子不要杀我啊！”孟有德只是普通人罢了。虽然他是个武装势力的首脑，但也怕死，而且还亲眼目睹李公子炸成了一团雾，所以他这一刻裤裆都湿了一大片。往这张卡上转账，还有，我问你。
，这个什么李公子为什么要那把武士刀？他和你又是什么关系？我梦有的哆哆嗦嗦道，我只知道那武士刀中有一份地图，至于是什么地图，我就不知道了。李公子是我的老板，我经营的一切都是他的。哦，周五眉毛一扬，那他有家族没有？他说过，他是一个锅，那他后面还有其他事。周五皱眉道：“他不想给自己带来无止境的麻烦，好像也没有。他喜欢独来独往，是这样吗？”周五这才松了口气，他不喜欢麻烦。而现在看样子，幕后的大 boss 就是这个长发李公子了。不过这李公子也的确可以称得上 boss， 因为如果不是有谦儿在，他今天恐怕未必能活。孟有德属于李公子的私人武装，他就是专门为李公子服务的，包括这个湖心岛，包括在景洞的两家赌场、四家酒店以及一个玉石矿，这些都是李公子的，持有人是李公子。孟有德只不过是被李公子推到前台的人物罢了。不过，那孟有德似乎急于找一个更硬的靠山，所以当天晚上就送来了相关契约和文件等等。只要周五签上字，景洞的两家赌场、四家酒店、一个玉石矿就是周五的财产了。而且，这还不包括孟有德私自贩运鸦片的生意。那私自贩运鸦片的生意才是最赚钱的。他们养的私人武装每天都是一大笔开销，所以只靠赌场、酒楼之类的根本无法维持，也所以暗地里污秽的生意还有不少。周五没想到还有这种好事，但是他却隐隐的感觉有些不妥，因为不管怎么说，孟有德的这些生意之中太多见不得光的了，所以如果他要真照单全收的话，那么他又和那李公子有什么不同？他恐怕也会成为这个恶势力幕后的大老板了，而这并不是他想要的，所以他将文件推了回去。我只拿属于我的那份九千万美金，至于零食，李公子还有零食吗？放在哪里？我不知道。孟有德这时候心中狂跳，这个人面对这么一大笔财富，竟然不要。要知道，不说别的，就说那玉石矿，每年的产量都绝对是六七个亿以上的，而且至少能开发二三十年的样子。可是这人说拒绝就拒绝了，他心中升起喜悦，但也有担心。他以为周五留下来就是要夺李公子产业的。所以才巴巴的准备了一天的手续，晚上才送过来。然而人家不要，人家不是要谋夺财产的意思。你下去吧。周五此刻和敖谦儿就住在这个湖心岛庄园，他也打算住上几天。这里的灵气大都市更清澈。再就是敖谦儿也喜欢这里，想在这里小住，养养龙性。还有，玉机子也还在，此刻也在他的房间中。梦有的离开之后，周五就笑道：“临时拿来我看看。”听说这东西无价之宝，玉姬子脸色有些难看，因为他真怕到了周五的手就要不回来了，但他又不敢不给，所以乖乖的把那枚灵石递给了周五。咦，周五一接过去，心中就是一动，因为他惊讶的发现。灵石一入手后，他脑海之中的精气珠子释放精气的速度更快了，而且灵石自身上也带着强大的灵气，这种灵气正是他修行的最佳补物。好东西！周五深吸一口气，这一枚灵石恐怕能让他快速打通四五条经脉的样子，甚至更多。如果有个十枚八枚的，他估计都能快速到达先天境。公子，我的玉姬子这时候哭丧着脸，一脸的哀求道：“我看看。”我看看，敖谦这时候也好奇的把灵石抢过去，然后在手里把玩一下，就扔给玉姬子道：“垃圾货色，最下品的灵石，里面的灵力又少又杂的，都不纯，就这还无价之宝？是是是，不是无价之宝，不是无价之宝。”玉姬子心中兴奋不已，这女子竟然把这无价之宝当成垃圾。嗯嗯，你当成垃圾最好，这不就还给我了吗？周五倒是一笑，我也没说要抢你的，滚蛋吧。好的。玉姬子一乐，连忙跑了出去。而玉姬子离开之后，周五才从空间戒指里把那把武士刀拿了出来。想了想后，单手用力一捏，刀鞘便被他直接捏成两半。而后，一张绸缎一样的丝绸掉落出来，敖谦儿饶有兴趣的凑了上来。周五也拿着丝绸仔细查看起来，真是一张地图，上面有一些标记点，似乎还画着山脉的样子。但是，周五看不出这是什么山，而且标记点上有日文，他不认识，是不是宝藏图呀？敖谦儿这时候眼睛放光道：“地图上标记着这个地方是重点。”这里是哪啊？周五摇摇头，看不懂。不过也有可能是军火库之类的地图。这刀是二战时期一名日本将官的，所以有可能是军火库的地图，也还有可能真是藏宝图。而这把刀出现在了缅国，这地图上的山脉或许也在缅国境内。周五快速的分析着，很快他站起来，大步走了出去。一开门，他就对外喊道：“孟有德，过来一下。”孟有德腾腾腾就跑了过来，他就在楼下客厅呢。公子，什么事？进来，帮我看样东西。是，说着。二人一起进了房间，周五也把那地图递给了他。孟有德接过地图一看，然后轻咦一声道：“这山似乎是莱伦河呀。”他指着地图上的一条弯弯曲曲的蓝线道：“这个形状就是莱伦河，去找地图。”周五命令道：“是。”孟有德立即去找。片刻后，三人一边对照地图，一边顺着莱伦河标记，最后对上了这份地图，以莱伦河为轴，最后确定。地图最重要的标记点就在莱伦河西北方向的第二重山脉之中，具体的还需要实地考察才行，要用地图和宝藏图对照。嗯，确定之后，周五把地图一收，然后笑道：“钱准备的怎么样了？正在抽调资金，明天下午就差不多了。”孟有德答道：“行，你再帮我准备一些登山和丛林穿越用的户外用品、干粮、饮用水以及必备的衣服和鞋子之类的。对了，再准备一辆越野车和足够的汽油。公子，您难道要自己去？”
太危险了。据我所知，那边全都是人迹罕至的原始森林，一是容易迷路，二是……周五打断他道：“让你准备就准备，事儿那么多呢。”是，孟有德苦笑不已。就算你有超能力，但原始森林是谁都能进的嘛。不过他也没再劝。你死在原始森林才好呢。再次把孟有德打发之后，周五就准备坐下来继续修炼。然而，就在这时，敖谦却眨眨眼道：“周五，我想睡觉觉。”周五冷了冷：“那你睡啊，我又不上床，你睡你的呀。”可是，可是我睡不着啊。敖谦有些不好意思道：“要不你背我一会儿。”周五，我他彻底被这龙弄得没了脾气。黑夜里，湖心岛庄园中，周五背着敖谦在房间里转着圈子。好在房间够大，否则他非得转迷糊不可。之前敖谦醒来时，他答应过敖谦，告诉他。他什么时候想睡，自己就背他睡。而现在报应来了，敖谦这龙竟然真让他背着睡。不过这时候，周五也突然明白了一个道理，那就是痛并快乐着的道理。这龙不重，背着他真不算什么。而且他身子软软的、柔柔的，那种肌肤之感，让他这血气方刚的大小伙子一阵阵的面红耳赤。敖谦最开始的时候也有点扭捏，但随即这龙就放开了，偶尔会在他耳边吹吹气，也偶尔会用小手挠挠他的痒。他在周五背上玩得不亦乐乎。你有完没完？到底什么时候能睡？周五这时候脸都黑了，半个小时了，他还没睡，正在睡呢。别说话啊！敖谦终于把脑袋伏在他背上。周五果然不再说话，继续在屋中转着圈子。一分钟后，轻微的呼吸声均匀传来。他玩了半个小时后，终于睡着了。说起来也神奇，他像那小孩子一样，不哄都睡不着。周五轻轻将他放下，也终于擦了把汗。他怎么感觉自己反倒成敖谦的小奴隶了呢？他没把这恶龙怎么样，这恶龙反倒越来越晒脸了。不过他很享受这种感觉，或许。这就是恋爱吧，男生和女生之间的谦让、娇宠、任性，这是一个奇妙的过程。周五看到他熟睡，甚至嘴角处还带着坏笑的样子时，一时间竟有些呆了。他其实很信任自己，否则孤男寡女共处一室，他又怎么会睡得如此踏实与香甜？周五的脸没来由的红了一下，心脏也砰砰砰剧烈的跳动起来。他知道自己在不知不觉中已经喜欢上了这龙。呼吸，他开始深呼吸，现在要该打坐修炼的，自己想什么呢？然而。他足足调整了十多分钟，也还没有进入状态之中。敖谦就在他眼前，就那么慵懒地躺在那里，而他的心思一复杂起来，似乎就无法在短时间内安静了。他气恼地跳到床边，然后对敖谦狠狠地比划了一下拳头。嗯，他是叫不醒的，我是不是可以偷偷地亲他一下？突然间，周五生出了一种要偷吻他的冲动，他回头看了一眼，窗帘拉着，也看了一眼房门，房门关闭着。他又用神识探出十二米左右，也没有人窥视着，所以他咽了咽口水。这龙。这龙真的很漂亮，他就没见过这么漂亮的女人，甚至做梦都没梦到过这么漂亮的女人。虽然她是龙，但是，但是她也是漂亮的女龙啊！周五做贼一样，有点想亲，但又有点不敢亲。这一刻，他心里里全是汗水，额头上都冒汗。亲一下没什么吧？就亲一下，不算非礼。我都背他半个小时呢，所以亲一下算酬劳啊！而且别人也不知道，我不说，他也不知道。周五的心里在做着复杂的斗争，而这一斗争就是半个小时。而半个小时后，他终于咬了咬牙，然后突然俯身下去，快速在他脸上轻轻一吻，呼，只吻了一下，他就立即跳起来后退，似乎很怕这龙会突然醒来一样。好在他没醒，没啥反应。周五拍了拍胸口，太惊险了，也太刺激了。不过，周五这时候又轻轻的扇了自己一下，太快了呀！就那么蜻蜓点了一下水而已，啥感觉都没有呢。要不再亲一下？周五深吸气，一连做了十几个深呼吸后，终于再次大步走到床边，然后俯下身子亲了上去。亲的是他的脸，他的脸并没有擦任何化妆品，甚至他也没喷什么香水，但是他身上天生就带着一种龙涎之香，那种香味很奇妙，闻到的时候就是一种享受。要知道，当今社会很多女人喷的香水都是劣质的，所以闻起来根本不是享受，而是受罪。但敖谦的这个香味是天生的龙涎之香，这次他吻上后，足足停了那么两三秒钟。然后才快速退走。这一刻，他的心脏跳到两百八了，他感觉都要跳出嗓子眼的感觉。他甚至不敢在这房间里待下去了，而是大步走了出去，并跑到一楼的洗水间洗了两把脸。孟有德没在，而那胖玉姬子也没在。不过玉姬子并没离开，而是在一楼的一个朝阳的房间内。周五冷静下来后，摇头一笑，然后大步走到玉姬子门外，敲门道：“睡了没？”玉姬子没有立即回答他，等了大约七八秒的样子后，才不情愿地应了一声：“没。”花，玉姬子把门打开。周公子有事，聊聊。周五强行闯了进去，胖道士脱了外衣，里面穿的是电影电视剧中身的那种白色的内衣。不过周五进入后，却闻到了一股臭脚丫子的味道。你什么情况？脚这么臭，赶紧开窗通风啊！周五恼道：“这味儿都呛眼睛了。我”我玉姬子脸都黑了，他脚上的味还能呛眼睛？咋不呛死你呢？不过他心里抱怨，但还是把窗户打开了。周五跑到了窗口，大口呼吸道：“咋了？说你脚臭，你还不乐意了？确实臭嘛，你自己闻习惯了，感觉不出来，但我没习惯啊。什么事？”玉姬子不想和他在这儿变脚臭不臭的问题。这三更半夜的，你跑我房间干啥？式神宫会有网址吧？怎么才能登录进去？有，但我不会上网。那你怎么接到的悬赏任务？我的一个朋友是地下世界的中
，倒是有网址，你扫码加我吧，我把网址给你传过去。这胖子虽然不会上网操作，但也有社会账号，掏出手机后调出了二维码。周五一笑，扫码加为好友，好友名字：坏坏的小男孩。噗，看到这网名，周五终于没绷住，哈哈大笑起来。他们的这胖道士给自己起名叫坏坏的小男孩，我陪你全家啊。这他妈的是道士！看到周五在笑他网名，玉姬子脸红脖子粗，自然，他脖子本来就粗，这恐怕是个专门吃肉的道士，否则不可能这么胖。嗯，还有一个问题，笑完之后，周五就又切入正题道：“那个李公子，你应该知道吧？”玉姬子看了他一眼，沉吟几秒钟后，才点点头：“我听说过他，这个人是地下世界的活跃分子之一，此人乃超能者，传闻他觉醒的异能是血肉重生，当然，并不是死而复生的那种。”据说有人打断过他的肋骨腿骨后，仅仅十二个小时后，他就能健步如飞，复原能力极强。在地下世界中，此人是二 A 级。嗯，你应该不知道超能者的级别划分吧？玉姬子笑道：“最低等的超能者是地级，这类超能者很普通，有的耳朵听力更强，眼睛看得更远。”甚至是记忆力稍好一些的，都算是 D 级，而 D 级之上就是 C 级。像后天境的古武修士就被划分到 C 级序列。外国佬不懂什么是后天先天的，他们用 A B C D 来划分，所以后天境就是 C 级。而真正的 C 级超能者，其身体结构有明显的改变。怎么说呢？就好像是一种血脉的觉醒一样。他们有的并不是天生就是超能者，有的后期才渐渐发现自己与众不同。但是，他们都有一个共同点，身体非常结实、坚硬，也同样拥有巨大的力量。D 级的肉身并没有任何改变，但到了 C 级，肉身。力量会上升，再加上他们觉醒的特殊能力，所以这类人通常和后天境修士差不多。而 B 级就相当于宗师境了，相当于宗师一到三品的样子吧。宗师三品到五品，相当于 A 级超能者；宗师六到八品，二 A 级；宗师九品，三 A 级；大宗师一到三品 ，S 级；大宗师三到五品，二 S 级；大宗师六到八品。三 S 级，大宗师九品，王者级。自然，这只是地下世界的一种划分。而事实上，大宗师境界的强者很少露面，甚至关于他们的情报都是绝密，不是什么人都能知道的。那当年的四大巨头呢？王者级，周五好奇道：“不，玉姬子摇头。至尊级，真人境乃至尊无上的境界，所以叫至尊级。四大巨头，至尊级。”周五深吸一口气，一百多年前有真人境的存在。然而。接下来，玉姬子的一句话，却也把周五吓了一大跳。地下世界有传闻，四大巨头都还活着，怎么可能？周五不可思议道：“他们要是都活着，那至少一百岁以上了吧？”玉姬子点点头，至少一百二十岁以上。怪物，周五咂舌不已。是啊，他们就是怪物，至尊级的怪物，听着都吓人。那你呢？你还没介绍过你自己吧？周五笑呵呵道。玉姬子一愣，然后起身道：“无量天尊，本道化山青灵派玉姬子，青灵派。”华山是青灵派坐落在华山之中，那你们门派有多少人？有大宗师吗？周五追问道。玉姬子脸一红，有些扭捏道：“我青灵派现在只有本道一人。”啊！周五愣住了，一个人也能叫门派？嗨！玉姬子轻咳道：“本道这些年一直都在外面历练，以至于宗门无人，所以，所以在几年之前，青灵道观已经被政府给占了，变成旅游景点了。我”我周五瞠目结舌，这也行？那你不是说门派中有金子吗？我跟你说，你也见识到我女人的强大了。你要是骗他，你可未必能活。不敢，不敢！玉姬子连忙拱手道：“我宗门之中的确有一些金银，都在密室藏着呢，别人找不到密室。”嗯，那就好。周五点点头，起身道：“早点休息吧，然后明天自己离开，回去找到金子后送到玉阳，到时候微信联系我。”公子留步。看到周五要走，玉姬子连忙叫住他道：“公子，之前你女朋友看出本道的修行弊端，不知不知，公子能否指点一二？”玉姬子有点不好意思，眼睛里也带着期盼。其实像他这种修行者。基本上都是自己在摸索，因为他没有人指点，所以修炼起来就特别的困难。而他卡在这宗师五品有四年半了，四年半未得寸进，所以他才会为了一枚灵石而出卖自己的尊严。不过，就算得到了这枚灵石，但他到手之后却也发现，想把灵石中的灵力提取出来也需要时间，还是不能让他短时间内晋升六品。所以。他这时候满脸渴望，周五和他女朋友绝对出身名门，就凭那份玉钉子的本事，这都不是普通鼓舞修者能做到的。还有就是，他其实是有很多机会逃走的，但是他没逃，就是因为他知道机会难得。周五这时候就看了玉姬子一眼，然后想了想到，你若是能把你修炼的行气之法告诉我，我或许可以帮你。但是你能把你修炼的秘法告诉我吗？我，玉姬子张了张嘴，每个门派的修行功法都不一样，那是绝不外传的至高机密。有些门派甚至到现在都保持着传男不传女，非敌不传的观念呢。可以说。一个门派的兴衰，靠的也是老祖宗们留下来的鼓舞修行之法。所以，玉姬子又怎么可能把自己门派的修行之法告诉别人？那就这样吧。玉姬子长叹一声，拱了拱手，做出送客的样子。周五一笑，转身大步离开。如果玉姬子真把他的修炼之法告诉自己的话，那么他或许真有办法改善一下玉姬子的修炼路径，到时候让他开辟丹田都有可能。然而，玉姬子这种人依旧保持着陈旧的观念，所以
，你就算拿刀捅他心窝子，他恐怕都绝不会说。要他命可以，要门派功法没门。周五并没有直接上楼，而是在别墅外面转了一圈。周五一向心思缜密，虽然年纪不大，但属于那种懂事早的年轻人。所以虽然孟有的算是投靠了他，但是人心隔肚皮，万一孟有的还想害他，再派一个牌的加强连扛着火箭弹对别墅一通狂轰滥炸的话，他也得死。敖谦也未必能活下来。不过好在湖心岛很安静，湖心岛上的武装力量都被他撤走了，只留下十多个人守着进出要道。确认安全后。周五才重新上楼，敖谦还在睡，睡的口水都流下来了。周五一笑，帮他盖了盖毯子，然后就坐下来，默默静心打坐。第二天中午，周五才把敖谦弄醒，而弄醒的方法还是在他耳边说：“有人要抢他金子。”周五发现这招百试百灵，不管他睡得有多沉，但一听到金子必醒。不过这次他没跳起来要杀人，而是迅速睁开眼睛，先是迷茫了一下，然后才看到周五那张近在咫尺的脸。他眨了眨眼睛，然后突然间恼道：“你是不是非礼我了啊？”周五本来还笑呵呵的呢，但一听到这话时，脸一下子就涨红了。昨天晚上可不就非礼他了吗？还亲了两下呢。可是这龙咋知道了？不应该啊！我我没有。周五脸红，然后也连忙看向别处。呀，你真非礼我了！敖谦看到周五这种表现时，一下子就从床上跳起来，并且他瞪大了眼睛道：“周五，你太猥琐了！我没有。”周五显得有些苍白无力。这一刻，他的脸像红透的苹果一样。你以为我看不出来你在撒谎吗？从实招来，你怎么非礼的我？我我就非礼你了，怎么的吧？我亲了你两下，你爱咋咋地。周五显得有些气急败坏的，敖谦一愣，然后也突然间脸红了起来，也嗔怪的瞪了他一眼，道：“亲两下就亲两下呗，喊什么喊？疼疼疼疼！”这龙说完，直接跑进了洗手间，有点雷声大雨点小的意思。周五就有点蒙圈，这就放过他了。这龙，这龙刚才也只是撒娇吧？周五突然一笑，心里暖暖的。与此同时。洗手间里的敖谦也脸红到了脖根，没想到周五这王八蛋真非礼他了，亲了他两下，哼哼哼，趁人家睡着，亲人家算什么能耐啊？他一边说这话的时候，嘴角也像月牙一样上翘，然后就哼起了小曲，很开心的样子。或许他自己都不知道，这就是恋爱。他在洗手间里洗了个澡，也又换了套衣服。好在周五空间戒指里给他准备的衣服有不少，自然都是便宜货，没有什么高档的大牌子。但是。他就算穿的是地摊货，但也像出水芙蓉般婀娜多彩。从洗手间出来的时候，二人又恢复了原来的样子。关于非礼之事儿，俩人都不提了。不过二人的目光碰了一下，然后又都躲开。那个今天干嘛？等钱到账，然后出发。哦，快月底了吧？我们不是要去香岛吗？敖谦提醒他道。周五一愣，连忙拿出手机看了一下时间，发现还有一天就三十号了。也就是说，香岛的拍卖要在明天举办。周五想了想，不去了，时间上来不及了，我们先去找这张地图中的宝藏去。行，我听你的。二人一起下楼，然后周五就意外的发现。胖道士玉机子竟然还没走，你咋还没走？周五古怪道：“我下午飞香岛的飞机，公子可知明天香岛会举办一次拍卖会？”玉机子问道：“知道，药王谷组织的嘛，你要去参加？”原来公子也知道啊。玉机子点点头，不错，明天我会去参加。嗯，我们有其他事要办，要不然也去了。祝你一路顺风。周五笑着拱手道：“多谢。”玉机子又与周五和敖谦说了会话，下午一点时坐车离开，同时。周五也收到了银行短信提示，五两亿华夏币到账，八千万美元折合成华夏币是五个亿多一点。孟有德应该是给他凑了个整，打过来五两亿。看到银行卡中七个多亿的余额，周五就算修了仙，但也激动的坐也不是，站也不是。七个多亿的华夏币啊，两辈子都花不完。而且他空间戒指中还有近两千万的现金，还有一大堆黄金之类的，都快到八个亿了。不过兴奋劲一过，周五也就平静下来。甚至他都不知道这八个亿怎么花。孟有德把银行卡还给他，也安排了一辆白色越野车，还有一个司机。而这个司机就住在莱伦河下游，对那边山地很熟悉。孟有德也是个聪明人，知道送佛送到西的道理。况且他赚大了，李公子一死，周五又不要，所以这些产业就都是他的了。他从一个打工者变成了真正的老板，自然。他也知道地下世界的门门道道，所以也准备找几个超能者保镖之类的。下午三点，告别孟有德，越野车从景洞出发，向莱伦河方向驶去。车的后备箱中有两桶汽油，一些户外运用的工具，一些饮用水和干粮之类的，反正应有尽有。开车的司机叫做敏旺，也会中文，与周五交流并没有障碍。一路上，敏旺都介绍着莱卡镇，他就出生在莱卡镇。而莱卡镇一路往北，就是一重重的大山，里面荆棘密布，属热带温湿气候，山里有各种各样的毒虫野兽之类的，所以就算当地人。都不敢去深山，而莱卡镇一直向北有话，听说能进入华夏境内。莱卡距离边界线实际上不远，但是山多，所以就显得很远的样子。越野车一路北上，中途的时候，周五替换敏旺，从半夜一直开到天亮。山路不好走，缅国的基础设施建筑和华夏是没法比的。这里的道路多是泥泞之路，就算没泥的地方也都是土道。车开过去的时候，跟起了雾似的，全是灰，所以一路行驶的并不快。一直到第二天天黑之前，莱卡镇到了。实际上。这里就是一个偏远的小山村，甚至连电都没通。镇子里的人吃水，还去河里打呢。明旺将周五和敖谦带到了他家，而他家里只有一
。老婆婆看到敏旺回来很是高兴，叽里呱啦的说个不停。阿婆说。他去邻居家买一只鸡，给我们杀了吃。敏旺笑了笑道：“你们先坐，我和阿婆一起去。”敏旺说着，就要和老婆婆一起出去。然而，还没出了院子呢，一个穿着和服、一看就是日本人打扮的中年男子出现在了院外。这男子很瘦小，身高也就一米六十的样子，但双臂却很长，远远看去像个猿猴似的。嗯。看到院外突然出现的日本人，周五就大吃一惊，这是什么情况？明旺连忙迎了出去，然后与那日籍男子交流起来。那日籍男子似乎也在比划着他的身高，意思是明旺又长高了的意思。他们说的是什么？周五压低声音问道。敖谦回答道：“明旺叫那人藤田大叔，似乎也住在这里。”敖谦话音一落，明旺就带着那藤田大叔走了过来，并主动介绍道：“周先生，敖女士，这位是藤田一夫。”藤田先生二十年前就搬进我们村子了，一直在这里负责教我们认字，在村子里开了个学堂。我常年在外，阿婆都是藤田大叔照顾。而这时，藤田一夫笑呵呵地看了过来，藤田一夫笑呵呵地看了过来，然后就突然说道：“欢迎你们，远方的朋友。”他说的是华语，而且非常标准。敏旺在一旁就解释道：“藤田大叔会十几种语言呢，法语、意大利语都会。”藤田先生，你好。周五主动伸出手示意：“你们好。”藤田一夫继续保持着笑容，与周五握了一下手后，便看着敏旺道：“我那里有家乡带来的清酒，敏旺你跟我去取来，不要怠慢了远方的客人。”好的，藤田大叔。说着，二人离开小院。周五这时候就和敖谦对视一眼，敖谦说道：“这个人有点假，也不知道怎么回事，我讨厌他。”周五一笑，然后揉了他脑袋一下，和我想一起去了。如果我没猜错的话，这个人是个超能者。超能者？敖谦一愣，这么瘦，这么小的超能者，而且超能者在这里住了二十多年，他的手上有练拳才会有的茧子。还有，你别忘了。我们得到的那把武士刀，似乎就是一个叫什么藤田的家伙。周五冷笑道：“一个超能者，还是个异乡人，会来这种偏远的村落教二十年的书。他恐怕知道那宝藏就在这附近，所以才会住在这里的。”对啊，就是这样。那宝藏不会被他得到了吧？敖谦儿急道：“他要是得到的话，早就离开了。不过小心一点吧，他应该也看出我有修为在身了。日籍人是不是很坏？我刷短视频的时候就看到过，他们发动过战争，三光政策什么的，是真的吗？”周五冷哼一声：“是真的。”这是一个很卑劣的，但又富有野心的民族。他们是坏人，而且还欺负我的后代。我晚上去杀了他。敖谦恼道：“啥玩意儿？”周五愣住道：“你的后代？谁是你后代？你呀？”敖谦眨眨眼：“还有你父母呀，还有许许多多华夏儿女啊，你们都是我的传人，我的后代啊，后你妹啊！胡说八道什么？”周五都无语了。这龙环给自己安排个华夏老祖宗的身份，亏他想得出来。周五，你什么意思？敖谦双手叉腰道：“我问你，你们是不是自称龙的传人？”我我。周五就哑口无言。龙的传人可不就是？敖谦的传人嘛，敖谦的后代嘛，人家说的没错啊，我你妹啊，你回答我！敖谦得意的扬起脖子道：“周五哭笑不得的拱手道，我服了，甘拜下风。”呵，敖谦淡然一笑，所以晚上我去杀他，敢对我的传人发动战争，那就是对我的挑衅。周五继续无语中，这八竿子打不着，好不好扯什么犊子啊？你就说你想抢劫得了。不过他想了想，然后还是摇头道：“还不急，万一我们弄错了呢？所以明天看情况再说。如果他明天跟踪我们，那就是战争罪犯的后人无疑了。”嗯，那明天再说。晚上。敏旺的阿婆炖了鸡，敏旺又拿来了清酒，不过周五没敢喝，怕被下药。倒是敖谦趴在他耳边小声道：“我百毒不侵，我敢喝。”所以三瓶清酒都被他给喝了。喝完后，小脸红扑扑的，醉眼迷离，就差龙摆尾巴露出来了。都说妖怪喝了酒后会显出原形，他也想看看敖谦能不能现原形，不过让他失望了。敖谦原形倒没现，晚上睡觉的时候非得让周五上他的床上。敏旺家不大，就两间而已。一间敏旺和阿婆住，另外一间周五和敖谦住，而且床不大，一米二宽。敖谦有点个大了。周五本来不想上床，本想着坐地上修炼一夜，但敖谦却一个劲的让他上去。其实周五小心肝砰砰跳的，这龙喝多了要乱性吗？不过这龙也没想乱性，就是喝多了话也多了，想让周五和他躺一起聊天。所以周五想了想后，还真躺在了床上。他一上床，敖谦就四仰八叉的用一条腿压住了周五的身体，然后他呼着酒气道：“周五，王八蛋！”你知道本龙的梦想是什么吗？给一只鸟当媳妇，嫁给一只鸟。周五故意逗他道：“你才嫁给一只鸟，你才是鸟。”敖谦气得把一只手伸进了周五后腰的衣服里面，然后狠狠一掐，真掐也真疼。好好，我错了，我错了，行了吧？你不嫁鸟了，行了吧？这还差不多。那我告诉你我的梦想吧。敖谦嘿嘿笑道：“现阶段呢，我有四个梦想，这么多啊？”周五无语道：“梦想太多了吧？这还多呀？不多。”敖谦舌头有些大，然后竖起一根手指道：“第一个梦想，解封，解开灵魂中的封印。”嗯。这个梦想挺好，但未必能实现啊！闭嘴！你现在听我说。敖谦继续呼着酒气道：“第二个梦想就是攒好多好多的金子。嗯，这个梦想才像你，不要金子，那还是龙嘛，对吧？对，还是你比较了解我，我就是要金子。第三个梦想就是吃粥，吃你哥哥了。你别以为我现在改邪归正了，其实我一直都想把你给吃了。其实你都不知道，你对我来说是大补呢。你的身体里应该有盘武的遗留、本命珠子什么的，你的身体也被那精气改造了，所以我要是把你吃了。”
还没准真能解开封印。那你来吃吧，我不反抗。周五转过身看着他道。敖谦儿也把身体转了过来。床本来就小，二人面对面之下都能闻到对方的呼吸，能听到对方的心跳。夜、yeah, 很黑，屋子里也很黑，但我现在又不想吃了。敖谦儿突然呢喃一声，然后就把脑袋钻进了周五怀里。周五，本龙现在不想吃你了，你是不是很开心？本龙要是把你吃了，本龙一辈子都睡不着了。你是本龙的瞌睡虫吗？说着。他在周五的怀里拱了拱后，竟然睡着了。就这么睡着了。说着说着就睡着了。他也还没说出他的第四个梦想呢。不过他睡得很甜，很美。是夜。距离敏旺家七十余米外，两只黑色的眼睛紧紧地注视着敏旺家的一举一动。此时，藤田一夫身穿黑色夜行服，戴着黑色的头套，只留了两只眼睛，而且他的背上背了一把武士刀。他保持着一个姿势，一动不动，呼吸、心跳也做到了同步。他在等时间，而时间也一分一秒的流逝。凌晨一点三十分，他突然动了，整个人如一只夜里行走的黑色大猫一样，很轻松地从一个房顶跳到另外一个房顶上。最重要的是。他落下去时寂静无声，他的脚掌似乎也长了肉垫一样，灵巧的身体，落地时的无声，他发出的响动比猫都轻。很快，他进入了敏旺家的院子，并轻车熟路般闪身进了周五和敖谦儿的屋中。没错，他的胆子非常大，似乎并不担心会被发现一样。他轻轻走到床头的椅子处，然后拎起了周五放在那里的背包。虽然周五有空间戒指，但关于空间戒指的事儿，他不想让任何人知道，所以他也弄了个包背在身上，尽量和其他人一样。自然，包里放的是几套换洗衣服罢了。而实际上，藤田一夫进院时，周五就发现了，只不过他还是装成搂着敖谦儿假睡的样子，然后用神识紧紧地盯着这藤田一夫。藤田一夫的动作很轻，也很快把那旅行包翻了一个遍，但并没有翻到他想要的。翻完之后，他就把目光看向了床上，似乎也有些犹豫不决。然而，就在这时，隔壁屋中传来“吱”的一声，然后有脚步声响起。藤田一夫立即下蹲，就地一滚时就滚到门口，并反手握住背上的武士刀柄。脚步声明显是阿婆的声音，年纪大了，企业的次数也就变得更多。阿婆又去起夜，藤田一夫这时候深吁一口气，也再次看了床上一眼后，突然间闪身离去。他一出去，翻身就上了房，然后四肢着地，和猫一样快速奔跑起来，眨眼间就离开周五的神识范围。周五这时候叹了一声，其实刚才他有机会出手的，但还是忍住了。他也是顾忌隔壁的阿婆，毕竟这是阿婆的家。再就是他也舍不得动，敖谦把脑袋缩进他怀里，这种感觉有生以来都没有过。他等于在抱着敖谦在睡觉，所以他舍不得抽身而去。渐渐的，天亮了。周五也再次用抢金子的方法把敖谦喊醒，二人简单洗了把脸，又喝了阿婆做的粥后继续上路。那藤田一夫没有再出现，但周五却坚信藤田一夫绝对会在后面跟着。藤田一夫昨天晚上之所以没有来搜他和敖谦的身，也是不确定能不能搜得到有价值的东西。万一搜不到有价值的东西，还把周五给弄醒了，那就得不偿失。所以反倒不如让周五和敖谦带着他去找宝藏。没错，藤田一夫已经从敏旺那里打听出了一些信息，虽然敏旺也知道的不多，但只言片语之间，藤田一夫已经确定这一男一女就是寻。找宝藏而来的，所以让周五和敖谦在前面引路，他来做个黄雀，岂不更好？越野车向前行驶了三十多公里后就没路了，连土路都没有，只有一条羊肠一样的小道。这是山里人砍柴走出来的小道，车辆根本无法通行，只能到这里了。冥王不好意思道：“那你回去吧，不过车给我留下，你想办法回警报。”周五笑着把手伸进包里，然后拿出两大捆华夏币扔给冥王道：“二十万，给阿婆的，不是给你的。”“不行不行。”怎么能要您的钱呢？冥王万万没想到周五还会给他钱，所以连连拒绝道：“孟老板那里已经给了我酬金的，您的钱我不能要，我也是顺路回来看看阿婆而已，又没干什么，拿着吧，给阿婆的，最好把阿婆接到景洞去。老人家年纪大了，身边也需要有人照顾。”周五强行把钱塞给冥王，又拔下车钥匙道：“要是我拿着，你走回去吧。”“行行，这条路我以前经常走。”“可是我们走了。”周五对他挥挥手，然后带着蹦蹦跳跳的敖谦钻进了林子里面。冥王抱着两大捆华夏币，一时间也激动不已。有了这二十万。他还真能把阿婆接到景洞居住，在景洞买套房子都够了。而周五和敖谦并不像两个探险家，反倒像两个游山玩水的情侣。敖谦围着周五身边转着圈子，然后也突然小声问道：“昨天晚上非礼我没有？非你妹啊！咋的？你还盼着我非礼你啊？”周五都哭笑不得，这龙也不知道心里是个什么想法。哼，不理你。敖谦儿其实心里也美美的，他也没有恋爱过，但是和周五之间的这种感觉就令他着迷，让他沉沦。二人顺着羊肠小道走了大约一个小时后，羊肠小道也到了尽头。林子里的蚊虫极多，偶尔还会看到盘在树上的花蛇，也偶尔会有几声怪异的鸟叫。好在二人知道要一直向前，然后再登上前面的山顶，才能确定第二重山的位置。所以二人一路不停，直到中午时才到了山顶上。周五拿出地图与此地的地形对照道：“那边是莱伦河，我们现在在地图的这座。”山顶，也就是说，翻过前面那道山后，就能到达目的地。山中无路，很难走，所以咱们得赶在天黑之前到达目标大致的区域。不过，周五这时候皱起眉头，这一路上他其实都没有正儿八经的赶路。要知道，他是可以在树丛间跳跃的，敖谦也可以。可是二人没那么做，因为他们在等藤田一夫跟上来，但藤田一夫似乎没
，好办。敖谦儿一笑道：“咱们现在往回走，你信不信他忍不住就会跳出来了？他指望着咱们给他带路呢。现在往回走，他肯定忍不住。”周武眼睛一亮，这倒是个可行的法子，那就试试看，看他会不会跳出来。走，下山，回去。二人也不怕耽搁时间，当即下山返回。周武和敖谦儿一路下山往回走。然而，令二人疑惑的是，二人沿路走了两个多小时，都没有人跳出来。最后。二人到了越野车处，然后就发现越野车的四个轮胎都被人放了气。周五围着越野车转了一圈，然后就被气笑了。藤田一夫绝对就在二人附近，但人家就是不露头，而且凭他和敖谦的能力，竟然无法发现对方。忍者，周五突然想起日本最著名的忍者，而那藤田一夫又瘦又小的，正是当忍者的料。现在咋办？敖谦也头大不已，对方太能忍了呀。二人这一去一回的，大半天都过去了，眼看就要天黑，这一天功夫也白白的耽误了。不管他了，我们走。周五沉着脸拉住敖谦，就再次上山。很快，天黑了。而天黑后，二人也无法确定标的物，只能就地休息。好在那孟有德也给二人准备了帐篷，所以二人开了片空地，然后都钻进了帐篷里面。你说他会在哪里？敖谦也一直在好奇那小个子在哪里呢？为什么他们感知不到他？是距离太远的缘故，还是其他原因？应该就在我们附近，但距离方面没敢跟太近。周五想了想道，而且我怀疑对方是忍者。什么是忍者？敖谦好奇道：“就是日本这个民族的一种传承，也算是武道的传承吧。”周五摇头道：“具体的我也不太清楚，但日本绝对有忍者的存在。这些人擅长潜伏、暗杀、跟踪等等。那他一直不出现，我们怎么办呀？明天再说吧。明天我们如果能够找到宝藏，他必然会出现。嗯”嗯嗯。敖谦点点头，然后又对周五眨了眨眼：“你干嘛？”一看他眨眼。周头一个头两个大，不会又让他背着睡觉吧？都啥时候了，你也能睡得着？背我一会啊，我睡不着。果然，这龙把他当颗睡虫了，在这深山老林还让他背。周五黑着脸道：“外面不知什么情况，你还有心情睡觉？不是有你吗？背我一会吗？”敖谦张开双臂道：“大不了我再让你飞离两下呀。”我，周五哭笑不得，这都什么跟什么呀？不背。而且帐篷这小嘛，站都站不起来，怎么背？小倩，不理你，出去，出去！看到周五不想背他，敖谦气得用脚蹬周五，并说道：“你不知道男女授受不亲啊？你和我在一个帐篷里面，算怎么回事？你不知道我有未婚夫呀？传出去，我还做不做人了？别人会说我不守妇道的。出去，出去！连蹬带推的，这龙翻脸就不认人了，把周五从帐篷里蹬了出去。哼！”周五一出去，这龙就把帐篷的拉锁拉紧，最后还给了周五一个大白眼。周五站在帐篷外面，气恼道：“别在我面前再提那只鸟啊！早晚我扒光它的毛！你才是鸟，你是一只大坏鸟！”帐篷里面的敖谦回骂道：“他这是耍小性子呢，让周五背着他，还不就是撒娇耍小性子？睡不睡的倒是其次，主要是他喜欢那种感觉。可是周五这个木头，蠢笨蠢笨的，情商太低了，怪不得这么大了都找不到对象，智商有问题。”敖谦在帐篷里面小声嘀咕道。而周五这时候则在四周查看了一圈，索性出来了，那就在外面守夜吧。否则在帐篷里面要一直用神识往外看，消耗太大，所以在外面视野很开阔。不过外面的蚊子太多，周五坐下没一会，头顶就跟轰炸机一样嗡嗡作响，而且蚊子也叮了他好几个大包。谦儿，他试着对帐篷里面叫了一声道：“干嘛？不理你，我有未婚夫，三更半夜的不能和别的男人说话。”说你妹啊！蚊子快把我咬死了！周五气道：“你出来给我吐几下口水，不是说你口水有驱蚊效果吗？”呵，敖谦就冷笑一声，这个时候知道我的好了，可惜啊。男女授受,受不亲，你是我什么人啊？给你我的口水，好羞羞！不行不行，我有未婚夫的。四奥，未婚夫你妹啊！周五被他激的，直接就把拉锁拉开，然后扑进去就把他给按倒了。敖谦没有任何挣扎，看着周五死死的压住自己时，他的眼睛一眨和眨道：“大不了，大不了，我我非理你。”呼，这龙也不知怎么了，今天似乎动了情，所以他主动的抬起头，深深的吻住了周五。周五的脑袋轰的一下响了起来，在这一刻，感觉全身热血沸腾，心脏狂跳不止。不过。下一秒时，他和敖谦抱到了一起。然而，敖谦这龙撒娇归撒娇，动情归动情，但从来不会让周五占更多的便宜。所以，二人深情的吻了能有一分多钟后，他突然抬起双脚，就把周五反蹬出了帐篷。哥哥哥，这回你有我口水了，蚊子不咬你了呢。哥哥哥，他在帐篷里面得意的笑着，心情美美的。他趴在里面，双脚上翘，并拿出手机打开社交软件，输入今天的心情。来到这个世界的第五十四天，我忍不住亲了他。那种感觉好像可以让我飞起来一样，让我感觉在云端飘着一样。我承认，我喜欢上了我的猎物，他叫王八蛋周五，坏人坏人坏人。不过内心好矛盾，谁来救救我？周五没有再去帐篷里面，而是坐在外面呵呵的傻笑着。他也不知道二人是不是恋爱关系，但是敖谦已经占据了他的全部。他承认，他被这条龙给俘虏了。他坐在外面，足足冷静了两个小时后，才渐渐入定，开始修行盘武大力仙诀，周天一遍一遍的运行，不停的吸收、消化精气珠子上的能量。而第二十九条经脉在天亮之前也无声无息的打通了，速度不算太快，但也绝对不慢。起床了，今天的天气格外的好，天还没亮，林子里的鸟就喳喳叫个不停。天空蔚蓝，大地碧绿，周五心情大畅。对着前面山谷大吼了几嗓子，
。周五很认真的点点头，敖谦这才眉毛扬起，喜笑颜开，然后走到周五身边，小声道：“嗯嗯嗯，以后再不能非礼我了，我有未婚夫的，让我未婚夫知道，该说我不守妇道了。”周五脸都黑了。昨天晚上是你非礼的我，你就是一条不守妇道的龙。不过这话他不能说，因为实际上敖谦是真的介意他有未婚夫的。他总拿未婚夫说事儿，一是搪塞自己，二又何尝不是在自省？他在用这种方式来压制着内心深处流露出来的真实情感。吃过早餐，又收拾好帐篷之后，二人翻过山头，继续按照地图的指引前行。昨天一夜都没有任何动静，那藤田一夫也一直没出现。中午时分，二人翻过了第二座山头，而到达山顶后，周五和敖谦的眼睛就大亮起来，因为翻过这个山头之后。果然看到了一条支流来伦河的支流就在山下，而地图的最终标记点也是需要趟过这条河进入前面的山谷之中。河并不宽，只是一条支流而已，河水最深处也才两三米深。周五和敖谦挑了个平摊地带，趟水过河。而一过河之后，二人便快速向前面的山谷行进。山谷实际上很大，也不知道有多长，且这山谷以前似乎是一条路。二人一路沿着山谷前行，最后停在了一个两侧为峭壁之地。地图的中心标点就是这里，这里就是埋藏宝藏的地方。但宝藏的具体位置无法确定，毕竟这图画的也不工整。不过好在周五有神识，所以他沿着一侧山体开始用神识搜索。下午六点左右，天色渐黑时，周五突然间抬起头看向峭壁十余米处的一棵小树，那小树从山体缝隙中艰难地生长出来，看样子也有些年头了。然而，这时候周五的眼睛大亮，因为透过小树。周五竟然看到小树缝隙后面有一个大洞，没错，小树后面是空的，那里是一个山洞，而山洞又用乱石堵上了。天长日久之下，也就和环境融为一体。如果不是他有神识，也无法知道那里竟然还有一个洞。十余米高不算什么，周五轻轻一跳就跳到小树上，然后摸了摸墙壁后，突然间一掌向下一推，轰隆隆，山体里面传来轰隆隆的响声，碎石松动之后，小树也脱落下来。周五借着小树向下坠落的一瞬间，成功钻进了一个直径只有一米的洞口之中，自然。这洞的洞口很大，只不过被他推出了一个一米左右的入口罢了。耶、yeah, ！下面的敖谦儿兴奋地大叫起来，然后一个助跑之下，嗖的一声就跳到洞口处，并跟着钻进其中。等一会，这里氧气不足，我们在洞口待一会儿，也等等那藤田一夫。哦，好的。敖谦儿向洞里看去，但洞里面黑漆漆的，什么都看不到。而这时，周五的神识全力探查着外面的风吹草动，他相信藤田一夫一定会出现。而果然。等了大约十来分钟后，突然之间，周五心中一动，然后就惊讶地发现，藤田一夫竟然像壁虎一样无声无息地趴到了洞口，他的四肢紧贴在墙壁之上，似乎长了吸盘一样，非常怪异。而他也似乎在听着洞里的动静，没有急于进去。不过，就在这时，藤田一夫突然间感觉不对劲，他似乎看到洞口里有什么东西飞出来一样。然而，就在他也全身紧绷之时，他的瞳孔猛地一缩，因为一枚钉子刹那间向他刺来，他吓了一大跳。怎么会有钉子刺过来？洞里射出的钉子难道还会拐弯不成？不过这时候他也来不及细想，身体突然间向一侧一翻，那钉子“叮”的一下就刺在峭壁之上，藤田一夫吓了一大跳，暗道好险。然而就在他精神刚一放松之时，那钉在峭壁上的钉子突然间震动起来，藤田一夫愣住，这是什么情况？不过下一秒时他就知道是什么情况了，因为钉子自行拔出，在他惊恐的目光之中，噗嗤一下就刺进了他的一只眼睛里面，噗，鲜血喷出。他也吃痛般向下坠落，我来。他向下坠落时，敖谦主动冲出洞口，甚至这龙还在空中来了个翻转。在藤田一夫坠落时，他的一只脚也同步踩在藤田一夫的脸上。噗，钉子本来刺进去不到二寸，但他这一踩，直接就把钉子踩进了眼眶之中。藤田一夫气一泄，脑袋一歪就没了气。哼，让你跟踪本龙，让你跟踪，让你跟踪。这龙带着严重的暴力倾向，因为人都死了，他又连跺了好几脚，把藤田一夫的脑袋跺了个稀巴烂。谦儿，上来，有金子。就在这时。周五喜悦的声音传了过来，而一听到金子，敖谦像只母猴子一样再次跳了进来。这时候，周五已经把洞口扩大了一些，并拿出户外高光手电筒，照的山洞里一览无余。山洞是个椭圆形的空间，高有二十几米，深也二十几米，而洞中有几具死了不知多少年的尸骨，还有几把二战时期的步枪，最后就是有二十五口大箱子。周五用神识扫了一眼时，就已经蒙掉了。因为真是宝藏，至少二十口箱子里面是金条，就是战争年代所称的小黄鱼，整整二十箱子的小黄鱼呀、啊，这得多少斤？而另外五口箱子里有古董、字画、玉器、瓷器等等等等。最让周五兴奋的是，他在神识中看到一口箱子里面有一个盒子，而盒子里摆放着十枚的零食，整整十枚。敖谦迫不及待地扑了过去，周五也扑了过去，翻开那装有零食的箱子，把里面的盒子拿出。十枚亮晶晶的零食闪得他眼花，我的金子，我的金子！敖谦也不管脏不脏，反正他也不怕脏，把几箱金子推倒后，他就夸张的趴在了上面，又是闻又是亲的。都说富贵之人有富贵之相，敖谦往金子堆中这么一躺，可不就珠光宝气的？不过这时候，周五又开始头疼起来，这么多宝物，他的空间戒指装不下了。谦儿，我空间戒指好像装不下这么多金子啊，不要，我全都要带走，一块金子都不能留在这里。敖谦扑在金子上面道。
周五笑着点头，我的意思也是全带走，所以我想晚些天再走。敖谦一愣，又看了看他手里的零食，然后眼睛大亮的。你的意思是，借着这些零食，你快速打通经脉，经脉都通了，你的空间戒指也能变大了吧？对，这十枚零食恐怕能让我打通所有经脉，到时候我一入先天，空间戒指必会变得更大。嗯嗯，我听你的，只要让我把这些金子带走，让我干什么我干什么。敖谦兴奋道，嗯。那就再看看这几枚箱子里的古董都有什么。周五开始打开一个又一个箱子，道：“二十五口箱子，其中有二十口箱子里面都是金条，而箱子则是一米见方的那种，所以二十口箱子的金条绝对是个天文数字。另外的五口箱子，周五也一次打开，其中一口箱子里面全都是卷轴字画之类的。周五随意打开一个看了几眼，是张山水画，下面有印章和落款。不过他也不知道具体是谁，但是这画显然有些受潮了，再加上年头太多，所以有些泛黄。另外四只箱子里面。”有一个箱子里装的是玉石玉器之类的，碧绿碧绿的；还有一个装的是珍珠玛瑙宝石等等。最后两个装的都是瓷器，非常精致。这些东西应该都是二战时期日国从各国抢来的，也应该是运到这里的时候出现了意外，所以不得已才藏在这个山洞中，然后就一直尘封了这么多年。而负责押送这些物品的，他也就是那藤田一夫的祖先无疑了，否则藤田一夫不可能在这一带活动二十年。只可惜他活动二十年也没找到，最后却便宜了自己。其实周五很想把这些黄金送给国家，黄金是什么呢？黄金是一种货币储备。调整物价的古话说：“乱世的黄金，盛世的古董。古董在乱世的时候不值钱，只有金子最值钱、最保值。而到了盛世，也就是这个年代，古董就更值钱了。不过他要真把黄金交给国家，敖谦儿恐怕会疯掉。算了，国家也不差我这点金子。”周五淡淡一笑，他也就是那么过脑子一想，他也还没伟大到大公无私的地步。他把装有字画的箱子搬到了洞口，然后让风吹进来，继续受潮，影响画的质量。而这时，敖谦儿疯了。没错，这龙真疯了。他欢喜地把一根根的金条拿出来，然后还摆积木一样的摆在地上。再然后，他铺了一张床，盖了一张桌子，两把椅子，然后他躺在床上，金光闪闪的，差点亮瞎周五的狗眼。这龙脑子有病，周五懒得搭理他，索性就坐在洞口，迎着落日之余晖，拿出一枚灵石放在手中，默默运行盘舞大力仙诀。嗡嗡嗡嗡嗡，只一刹那间，手中灵石中的庞大灵力就源源不断的顺着他的七经八脉进入身体里面，同时。灵石也牵动着脑海深处的精气珠子，快速旋转，吱吱吱吱吱，一个小时，他通了第三十条经脉，而手中的灵石中的灵力还剩余一多半呢。他大喜，一个小时啊，竟然通了一条，那是不是说一天一夜他能通二十条以上？他全身心投入修炼之中。又过了一个小时后，第三十一条经脉通了，然后是三十二条、三十三条、三十四条，第三十六条经脉打通之时，他手中的灵石终于黯然失色，裂成了七八瓣的样子，变成了普通的碎石。开了七条、十枚的话。那就是七十条，再加上之前的二十九条，也就是总共能开九十九条啊，还差九条经脉呢，竟然不够。周五也是一阵无语。要知道，这一枚零食五十亿都买不到，那按照最低价五十亿算，十枚就是五百亿啊。他还指望着能剩一枚两枚的换成钱呢，而现在自己修炼都不够了，而且太奢侈了。他要是把这十枚零食全部用掉，那就是天下第一败家子。周五自己都直扎舌，修行者讲究财旅法地，才是放在第一位的。没有钱就不能修行，现在似乎也印证了这个道理。不过败家就败家吧，如此快速修炼，是给多少钱都买不来的呀。周五倒看得开，乐呵呵的继续用零食开通经脉。如此一天天过去，周五保持匀速的打通一条条经脉。敖谦倒也不打扰他，天天都是在金子铺的大床上打着滚，而且这几天他自己弄吃的，所以。他偶尔会出去，回来时手中基本上都拎着猎物。峭壁下，藤田一夫的尸体已经被他扔进了河里，因为缅国天气太热，第二天藤田一夫的尸体就传来恶臭味，苍蝇漫天飞，所以他自己受不了，直接把尸体扔河里去了。第三天一大早，敖谦再次离开山洞，不过等中午回来时，他竟然拎着一只老虎回来。正在打坐的周五看到他拖着一只老虎回来的时候，吓得差点跳起来。你在哪打的老虎啊？这东西都打。周五看到那老虎已经死透了，所以也就没责怪他。这东西咋了？本龙还是龙呢？一只小老虎罢了，很久都。没吃老虎肉了，你去帮我把皮扒了。晚上咱们喝虎骨汤，吃老虎肉。我周五冷了冷，然后也咽了咽口水。这虎肉能吃的，老虎皮更是金贵。不过他以前倒也听说过缅国这边律法不严，所以贩卖野生动物的非常之多。传闻在这边买一只整只的老虎，才三十来万华夏币。所幸这几天也没吃好，修炼起来又扑输。周五跳下山洞，拖着老虎去了上游河边。下游他不敢去，怕有湿水，所以去上游水干净一些。足足两个小时。他才把一张完整的虎皮包下，又剔了些肉，最后又把老虎鞭给包起来，丢进空间戒指。那东西可是好东西，回去给老周泡泡酒也是不错的。夜晚，二人就在山谷里煮谷汤、烤虎肉。不过没酒，敖谦儿把他好一通埋怨，称下次出门多带些酒，否则没意思。二人一直闹到后半夜，才回到山洞里。敖谦儿继续闻金子，周五继续修炼。第五天时，周五终于打通了九十九条经脉，不到一百条，因为之前是二十九条，所以加上七十就是九十九条。打通九十九条，那也意味
，体内犹如九十九条奔腾的江河，沸腾不已。所以，它只是轻轻一跃，然后就是一百多米以外，速度极快。体内九十九条打通的经脉之中，灵力十足。现在的它，就算对上大宗师都没问题。还有就是。空间戒指也自然随着它修为的提升而变大。之前是四米剑方，而现在达到了十二米剑方的样子，比之前大了三倍有余。最令他意外的就是神识超过了九十米，增长的极快。九十米内，一切风吹草动皆在他掌控之中。入住山洞第六天，周五一整天都在适应自己的力量、速度以及试验神识探物、打奔牛玉气拳之类的。他必须要对自身非常了解才行，否则连自己都不知道自己的实力，那以后也没办法与人打架。所以整整一天，附近的树木被他毁坏多棵。第六天晚上，饭后，敖谦和周五一起躺在金子铺的金床上聊天。不过聊着聊着的时候，敖谦就突然说道：“周五，如果你以后修行有成了，会带我去找不周山吗？”“会。”周五没有犹豫：“你想回家，这个天经地义，哪个儿女不思乡？等我再强大一点点。”到了筑基之后，我就带你去找不周山。那那找到之后呢？敖谦说到这里的时候，自己的脸色都变白了。找到之后呢？他回了家之后呢？又会怎样？周五沉默下来，他的家乡还有未婚夫的。虽然过去了六千年，但敖谦也说过，六千年不算长，六千年也是龙族的成年期。所以回家之后，敖谦又会是什么样的命运？我现在又有点不想回家了，不想了，不想了。敖谦有些抓狂，因为一想到回家后就有可能和周五要分开了，再也见不到那种，所以心情难过无比。他承认他喜欢上周五了，以后再说吧。索性现在睡不着，收拾一下，咱俩连夜出发。行，说走就走，这地方我早就待够了呢。二人也不管黑夜还是白天，开始将一根根金条重新装箱。足足忙了两三个小时后，二十五口大箱子才被周五放进空间戒指里面。十二米见方的空间戒指大得很，里面能并排放两辆大卡车。不过空间戒指不能装人，连死人都不能装，倒是可以装动物尸体。凌晨十二点半，俩人收拾妥当后便跳出山洞。周五身上有户外用的指北针，所以。二人只要一直向北走，就能到达边境，然后越境回到华夏境内。黑夜里，二人在林间跳跃。敖谦没解开封印，但却可以跳。跳起来的时候也很远，他的爆发力极强。昨天在聊天的时候，他也说自己的身体力量差不多恢复到了十分之一的样子。这个十分之一指的不是修为和法力，而是身体的坚硬度，单纯肉身恢复程度。而十分之一也是他恢复的极点。毕竟灵魂被封印，绝大部分力量实际上是用不出来的，所以他只能用蛮力。而这个蛮力还不是龙力，怎么说呢？就是身体硬，拳头硬罢了，自然也不要小瞧了这十分之一，因为这十分之一，什么大宗师他都能一巴掌给拍死。你以前是什么修为？周五似乎还没打听过他以前的修为，以前啊也是元婴境啊，和盘武一样的境界，那你还被他给封印了？周五大吃一惊道：“谁知道他是个变态啊？就那盘武大力先觉，一巴掌拍出时，都能幻化出一只巨大的手掌，活灵活现的，向下一拍我就动弹不了了。”盘武是非常强大的地仙，敖谦赞道：“只可惜走火死了。那你知道他强大，你还去找他晦气？你去找他晦气干什么？”周五好奇不已道：“就是有人告诉我说他死了吗？留下洞府，里面有金子，我就去了。好不容易费了好大的劲才破开他洞府，然后发现他还活着，然后就打起来了。”哦，周五眉毛一扬：“谁告诉你他死了？”“对啊，谁告诉我他死了？”敖谦眨眨眼，目光中带着迷茫之色。周五心累：“这傻龙怕不是被人算计了吧？好像好像当初我父皇要准备寿宴。”然后提前好几天就有人来赴宴。我路过一个客房的时候，里面的人在低声交谈，说起了盘武，然后就被我听到了。那客房里的人是谁？我不知道呀。我听完后也没敢告诉别人，自己就去找了呀。周五心累，他现在百分百确认敖谦被人给算计了。而他想到这里的时候，脸色也是一变。那么，既然算计了他，又会不会连他父亲也一起算计了？当初的寿宴照常举办了吗？周五没敢继续问下去，怕问多了，这傻龙也会想到，所以他笑了笑道：“那还真巧了。”是啊。挺巧的呢，敖谦叹道：“我这一走就是六千多年，连当年父皇的寿宴都没参加，不过也是好事。”嘿嘿，敖谦这时候又得意起来道：“因为当年那鸟和他父皇也会来，然后还要定亲呢，现在不就没定成，所以是好事是不是？”哈哈，不错，是好事。周五哈哈大笑起来，现在这龙也被他给带偏了，管他未婚夫都叫鸟了，显然他彻底不守妇道了。不过一个连未婚夫长什么样，连见都没见过。还没正式定亲的，这也不算未婚夫，最多是当初双方家长有啥口头协议之类的，但不是没成型吗？所以不算。二人相视一眼，然后继续赶路。很快，天亮了，二人也不知走了多远。然而，就在天亮后，二人准备找有水源的地方休息一下时，周五突然间猛地停了下来。周五一停，敖谦也跟着停了下来，并眨着眼睛看着他。周五这时候，太阳穴突突直跳，八十六米外。草丛里趴着一个人，那人把全身上下铺的都是草，完全与地形融为一体，只留下一个黑漆漆的枪口，是个狙击手，而且外籍。此时，那枪口瞄准了他的侧脑，似乎也在轻轻的调整着瞄准镜。敖谦继续眨眼，他和周五在一起腻了整好两个月了，所以对周五已经非常了解。周五这种神情，那就是有情况指示，他感知不到太远，他的感知也不是神识，只是一种本能的感应罢了。继续走，不要急。周五这时候深吸一口气，拉住敖谦的手后，就继续向前走，同时。
他也压低声音道：“左前方十点钟方向八十六米处有一个狙击手，外籍。现在他用枪瞄准了我，但并没有打开保险，应该不是针对我们，而是在埋伏别人。他在用瞄准镜看你。”敖谦眨眼道：“我去干掉他，暂时不用，现在情况不明，等等再说。可能附近还有其他人，不要打草惊蛇。”一边说着，二人继续向前走去。果然。周五的猜测是正确的，他和敖谦并不是那个埋伏狙击手的目标，因为二人一路向前走后，那个狙击手又调整了方位，枪口对准了其他方向。很快，二人出了周五的神石覆盖区，然后周五也诧异的发现，两点钟方向还有一个外籍的狙击手，而这个狙击手同样藏得非常阴蔽，如果不是他有神石的话，他绝对无法发现这两个人的存在。继续向前后，就再没发现其他人。周五古怪无比，这深山老林的两个外籍狙击手在埋伏谁呢？此时他也不知道自己所在的具体位置，但感觉很接近华夏边境。周五。一边前行一边思考，然而就在他和敖谦又向前行进不远之后，再次发现了另一伙人，一共六个，穿着迷彩装，没有肩章，没有臂章，脸上也涂抹了彩色印记。六人交替行进，小心翼翼的，也可能是发现了周五，所以其中一人全一挥，另外五人就立即占据不同方位隐蔽。华夏人，周五这时候立即确定，这是六个华国士兵，他们虽然没有臂章肩章，完全是因为越境作战。走，周五这时候拉着敖谦大步向前走去，也故意弄出动静，很快。他越来越接近那六人，而那六人也都藏着，似乎也有无限对讲，在轻声的交流着什么。直到周五到达其中一个士兵的十米外时，他突然站住了。六人都藏在附近的草丛里，按理说别人是看不到的，甚至六人都不认为周五发现了他们。然而，就在这时，周五突然说道：“我只是路过的，几位不要紧张，还有，你们得小心一点，在我后面五百米外。”东西两侧分别各有一个狙击手，一个在一棵树下，一个在灌木丛中。哗啦，周五话音一落，他十米之外的那个士兵突然从腐烂的树叶中站起，然后将枪口瞄准了他。嗖嗖嗖，另外五人也分别从各自方位站出，呈包围状将周五和敖谦围在中央。你们是干啥的？对方说的果然是华语，还带点东北口音。周五一笑，几位大哥别紧张，我们俩就是出来玩的。但后面的确有两个外籍狙击手在埋伏着，你们小心一点吧。有狙击手在埋伏，你咋知道呢？六人中有人不解道：“队长。”这俩人有问题，这是缅北原始森林，什么人来这里玩？蹲下，双手抱头，立即蹲下。另外几个队员都很紧张，全都瞄准着周五和敖谦似乎二人只要一有异动，就会开枪一样。而敖谦这时候就气恼道：“周五，他们不知好歹啊！”周五这时候也一阵无语，然后想了想道：“按他们说的做。”说完，他拉了一下敖谦同时双手抱头蹲了下去。敖谦就不满的哼了哼，也跟着蹲了下去。六人迅速靠过来。其中一人解开周五的背包，然后逐一检查后说道：“没有任何危险物品，你们的证件呢？”那检查的士兵问道：“这儿呢？”周五说着，就把手伸出了衣兜里，并快速掏出两本护照扔了过去。玉阳、周五、敖谦那士兵看了护照后，就把护照递给了队长。队长扫了一眼，想了想后说道：“我请示一下。对了，我认识苏南安全九处的袁振海。安全九处的袁振海，几个士兵表示不认识，没听说过，但还是用对讲机迅速请示。袁振海。”稍等，对讲机里传来声音，然后几人默默等待起来。这里距离两个外籍狙击手有五百多米的样子，但由于是密林，所以这里发生的情况远处是听不到也看不到的。大约过了三分钟左右，那队长的对讲机里传出声音：“我要与周五通话，立即。”是。那队长古怪的看了周五一眼，然后摘下耳麦递给周五：“你好，是周五同志吗？”电话里声音中气十足：“对，我是，请问您是？我刚与袁处长确认，周五。现在我想说的是，我的士兵正在境外作战，任务很危险，有一群外籍雇佣兵在两天前进入我华国境界。”枪杀我华国缉毒战线上的一名一等功臣，而后他们一路逃窜，越境离去。我方派出六人小队越境抓捕击杀，如果有可能，请您提供必要的协助，麻烦了。我代表牺牲的一等功臣谢谢您。好，没有问题。周五深吸一口气道：“嗯，把队讲给我的人。”电话里的男子示意把耳边给他的队长，队长塞到耳朵里后，连忙打了个立正，说了好几个“是”。片刻后，通话完毕，队长一挥手。枪都收起来，自己人。另外五人立即将枪口对向别处。刚才多有冒犯，对不住。那队长给周五敬礼道：“没事。”周五摇摇头：“我来缅国也是帮九处处理一个案子，处理完没急着回去，就在这边游山玩水了。”嗯。那队长点点头：“刚才我收到的命令是，全力配合您进行接下来的行动。”这样啊？周五想了想，问道：“对方具体有多少人？至少四个以上，具体人员数量不明。四个吗？但我就发现了两个。”周五仔细思考了一下，他走的是直线，如果有其他人藏在更远的地方，他没办法发现也正常。不过先把这两个狙击手解决掉再说。想到这里的时候，周五则看向敖谦道：“谦儿，你在这里等着，你们都别动，我去把两个狙击手先处理掉。不过你们要小心，既然有其他人，那就一定在附近。”可是那队长还想说什么，但周五一挥手，并摇摇头道：“既然听我的，就执行命令。”说完。他一转身，脚尖一点时，整个人如老鹰般平地掠起，一瞬间就跳到几十米外的树顶上。而后脚尖再次一点时，人已要失去踪影了。那队长和另外五个队员一瞬间全都懵了，眼珠子都差点掉下来。他们的，这人会飞，是个高人。他们不约而同的咽
，还能站在这里吗？就在六个士兵全都处在震惊时，远处丛林里突然传来一声枪响，六人大吃一惊。那队长立即说道：“张立军、杨建国，你们负责留下保护这位姑娘，其他人跟我上。” So， 六人也训练有素，留下两个负责保护敖谦另外四个则快速向前面交替行进。然而，前面的枪只响了一声后就不响了。等四人向前突进五百多米后，并没有发现任何人。不过一个士兵在灌木丛中发现了一个尸体，那尸体呈趴着的状态，埋伏的非常隐蔽。当他把烂叶扒开之后，几人也不约而同的看到这个外籍枪手的太阳穴处有一个血洞，很小的血洞，似乎用钉子钉死的一样。几人面面相窥，这也就是说，这人还没来得及做出任何反应呢、啊，远距离就被周五用特殊的武器给射杀了。那边那棵树下，四人又连忙跑进了另外一个狙击要地，然后在树下的杂草之中发现了第二具尸体，同样。这具尸体也是太阳穴留下一个小血洞，不过他死不瞑目，临死之前似乎看到了什么恐怖的画面一样，眼睛骇然地瞪着。队长，都死了。三个士兵咽了咽口水。如果他们没碰到周五的话，啊，那这两个交替掩护的狙击手，借着有力的狙击阵地，他们至少要牺牲两名以上的战友，甚至更多，全军覆没也说不定。刚才是他开的枪。这时候，队长捡起一枚弹壳，他应该是发现自己的同伴被射杀，然后在惊恐之中开了一枪。不过开完一枪过后。他也被射杀了，只是周五去了哪里？原地等待，不要乱走了，我们再乱走就是给他添麻烦。队长快速做了决定，那个周五简直神鬼莫测，太强大了。头儿，他是什么人啊？是啊，队长，这也太太匪夷所思了吧？会飞？那不是飞，那是原地跳跃，但也和飞差不多了。不该问的别问。队长瞪了三人一眼，然后也自嘲一笑道：“我也不知道他是什么人，但是咱们华夏应该有一个等级更高特殊部门，这人应该就来自那里吧？我要是能有他的一招办事，那就牛了呀！”几人感慨起来。与此同时。一公里之外有一条乡间的道路，此时一辆吉普车也停在这里。吉普车外，两个白人男子外加一个白人女子倒在血泊之中。周五检查了一圈，在吉普车上找到了一台笔记本电脑以及一些美金之类的。除此之外，并没有任何有价值的东西。他从一个白人的耳朵里掏出对讲机，然后喊道：“喂喂喂，能不能听到？能不能听到？收到，我是我是队长。”队长立即回答：“我在东南方位一公里外，这里有一条乡间的土路，他们的三个同伙已经被我干掉了，现在怎么办？啊，等我们马上过来。”队长说完。连忙快速向东南方向移动，不到十分钟，他们到了那条土路处，看到路边躺着的三个外籍佣兵，他们也都是太阳穴有血洞。周五看到他们过来后，是要确认一下吗？不错，那队长掏出手机给三具尸体拍了照，又检查三人的随身物品，搜罗其身上的装备、美金啥的我要了。周五龇牙道：“我知道你们有纪律，美金带回去也得上交。”那队长无所谓道：“你就收着吧，想拿啥拿啥。”嗯，行。周五简单收拾了一个包，把笔记本和大约一百来万美钞的现金装进包里。这车可惜了，小然，烧了这车。是一个士兵力取出备用油桶，浇在车上，在几人离去前点燃。很快，一行众人与敖谦汇合。周五为了不迷路，也想早点回国，所以与六人同行。而回去的时候就没有那么紧张了。六人对周五有说有笑的。敬畏天人般，甚至他们还互相留下了联系方式。天黑之前到达边境，而边境竟然有一座小山村，缅国与华夏境内接壤的小山村。华国那边也有一个村子，两个村子挨着，但中间却有那种钢制的铁丝网阻隔。铁丝网底下被掏了一个大洞，众人依次钻过去后，也就算回国了。有车来接我。队长指了指村口处军车道：“那咱们再见，都有我电话了，以后有什么事就给我打电话，也欢迎你们到玉阳来玩。”对了。小然，你不是要退伍了吗？退伍过后，如果没好工作的话，来玉阳找我。行行行，我一定去找你。那个叫小然的叫陶然，他当了八年兵，今年是二期士官最后一年，所以要退伍了。那好，来了玉阳给我电话。周五与几人告别，然后带着敖谦去了镇里，又从镇里到市里，之后打车去机场。没办法，他们的宝马还停在昆原机场呢。不过周五没有立即回家，取了车后，先是给手机充了电，能打电话后，便给林冠宇打了过去。林冠宇家就在滇南省城，林氏的四海集团也在滇南发展。周五。你电话怎么一直都打不通啊？电话一接通，林冠宇就埋怨起来：“你给我打电话了呀？”“是啊，打了好几遍，不是关机就是不在服务区。你干嘛去了？我出去办点事儿。你找我有事啊？我被录取了。”林冠宇兴奋道：“苏南省九处侦查员啊，恭喜恭喜啊！那你的意思是你上班了？”“是啊，正在苏南荣城呢。你是不是得过来给我接风啊？接风你得等了，我在滇南昆远啊，还等你给我接风呢。”啊！听到周五的话，林冠宇冷了冷，然后俩人同时笑了起来。得。谁也请不了谁了，我让别人去接你。可可和小东都上学了，也没在滇南。不过我们虽然不在，但也不能让你没吃得住的地方。不用不用，我主要是想找老爷子有点事儿。你把老爷子电话给我，我给老爷子打过去吧。哦，那行，你打这个号码。林冠宇立即把他爷爷林天阳的号给了周五，二人客气了几句话，就把电话挂断。周五直接拨通林天阳林老的电话，他找林老主要是想销赃，空间戒指里一大笔古董呢，卖了的话也能卖不少钱吧。一个小时后，周五和敖谦与林老林天阳见了面。对于二人的到来。林天阳盛情款待，晚上在昆原最著名的天地大酒楼招待他的。
，而且作陪的还有林毅。林毅是他的长子，也是林冠宇的父亲，先天后弃。父子二人与周五约定后，竟然在大酒店外亲自等候周五。林爷爷可不敢让您亲自来接啊！周五把车停在停车场时，便急忙忙的跑了下来。林天阳是他爷爷辈的。而现在却在酒店外吼着他，这种姿态让他受宠若惊。哈哈，我也是下来透透气。小五，谦儿，来来来，这个就是冠宇的父亲。林天阳也哈哈大笑。周五非常会来事儿，车一停下就跳下车往他身边跑，所以周五的情商非常高。周五你好，老爷子和冠宇可是总念叨你。林毅主动伸出手道：“林伯伯你好。”周五与敖谦儿分别与林毅握了一下，然后一行人进入酒楼，由服务人员引领着进入包厢。包厢非常大，虽然只有四个客人，但却包下最豪华的包厢。小五，白家那事儿。真是你做的！四人一落座，林老就迫不及待地问了起来。周五夜挑白家老宅这件事儿，当天晚上就传得沸沸扬扬了。林老收到消息时，已经是第二天了，但也被惊得不轻。周五当时开车离开时，可是笑呵呵的，没有任何意思。但哪成想转头就去挑白家老宅了。周五这是面不改色，深藏不露啊！我当时就是气不过。周五笑着摇头道：“所以脑袋一热就杀回去了。”哈哈，听到周五确认，林家父子全都笑了起来。果真是他挑的，周五连宗师二品都打败了。那么周五又该有多强？打得好！林老拍桌子，兴奋道：“你知不知道，那白家驹真的辞官回家种红薯了？当官不为民做主，不如回家种红薯。”就这一句话，你林爷爷，我今天晚上敬你三杯。爷爷，您可别折我的寿了，我敬您才对。周五哭笑不得，自然他也感觉出来了，林家这是有意要和他之间加深关系、加深感情。毕竟他能打败宗师，所以结交他只有好处，没有坏处。不过，小五你也小心一点。林毅这时候笑道：“白家不会轻易接过此事的。”我知道。周五点点头，他打断了白家三人的腿，所以白家如果轻易就接过去的话，白家的名声也会一落千丈。只是这么多天，白家没有任何动静。不大一会儿，菜上来了，茅台酒也上来了。而周五在喝酒之前说明了来意：“林爷爷，林伯伯，我手上有一批古董，包括字画、瓷器、玉器之类的，但是没有销路，所以今天才不请自来，也想问问你们有没有关于这方面的销路。”哦。林氏父子同时放下筷子，林毅想了想后问道：“东西的来路正吗？”周五挠挠头，具体的我也不清楚。不过这批古董是我这几天寻找到的一批二战时期日国搜刮的宝藏，而且这批东西并没有藏在国内，一直在国外来着。我今天才把这批宝物运回来。二战时期日国搜刮的，在国外了。父子二人大吃一惊。林老爷子急忙问道：“东西在哪？我们先看看怎么样？”“行，不过得吃完饭再看吧。”周五笑道：“对对对，咱们先吃饭。”四人这才动筷子开吃。林毅似乎对古董方面很了解。所以他一边吃东西的时候，一边说道：“问题应该不大，只要不是故宫里流传出来的国宝，就没问题。”周五点点头：“如果有故宫里流传出来的，直接归还国家就行。嗯，有这份心就好。不过还得等看过后再做决定。”四人没喝太多，一顿饭吃了一个小时就结束了。毕竟都惦记着那批古董了。而结束后，几人一边往外走，林老也一边说道：“香岛药王谷的拍卖结束了，这次还是以零食为保底价格，拍出的十枚丹药至少都需要一枚零食，才十枚嘛。”周五诧异道：“十枚还少啊！”林老苦笑的摇头道：“你可知这十枚丹药都是天价，最后一枚成交价格在两枚零食的基础上多加十亿美元啊！”周五瞠目结舌：“十亿，那就是六十多亿华夏币啊！再加上两枚无价的零食，一枚丹药，拍出小两百亿的高价。”敖谦儿都在一旁忍不住问道：“什么药那么贵啊？叫做大还丹，传说可延寿十年。大还丹延寿十年。”周五冷了冷问道：“要死了也能延寿十年？传说可以。”呼，他深吸一口气，很厉害的样子。要知道。谁都不想死，特别是那些富有的人、拥有权力的人，他们更不想死。而现在，这大还丹一出，还能让人多活十年，那么别说两百亿、三百亿，也有人买啊！才延寿十年，就在这时，敖谦儿一阵无语：才能延寿十年的丹药，这也太小儿科了吧！才延寿十年，林老苦笑一声道：“如果一个宗师酒品有望在十年内突破到真人境的话，但他偏偏寿元到了，你说这十年珍不珍贵？所以别说才一百多亿，就算是一千亿，他也会买。这倒也是。”周五点点头。如果能突破到真人境的话，那恐怕就不只是十年寿命那么简单了。真人境一定活得会更长。几人说话的功夫，已经到了停车场。然后周五笑道：“林爷爷，东西在我车上呢，咱们找个地方去看吧。”“啥？你放在车上了？”听到周五的话，林老爷子脑袋上的冷汗都下来了。这也太大胆了吧！万一他的车被人砸了，里面的古董被抢，那就损失大了。这样，周五你跟着我们的车，正巧你们也去家里住。林毅这时候说道：“好，那我跟在你们后面。”四人分别上车，然后两辆车向着昆原西山方向驶去。大约一个小时后。周五跟着前车进了一个高档的别墅小区，整个小区都是别墅，而且特别豪华的样子。最后，两辆车分别停在一座两层高的别墅外，这里
，便是四海集团林氏大宅。林家大宅很安静，虽然从外面看很是奢华，但进了院子时，周五发现院子里只有一片菜地而已。虽然这是林家大宅，但并不是林家人都住这里，这里只有林老一个人居住。之前林冠宇倒是住在这里，但林冠宇去了苏南省，所以大宅里只有一个负责林老生活起居的保姆住在这儿。林天阳早年丧妻，也没有再娶，性格又很孤僻，所以平时儿女们都不和他一起住。周五下车时，就主动从后座上搬下一大箱子，敖谦儿也搬了一个，林毅过来搬了第三个，他一共就拿出三箱，虽然有五箱的古董，但他只想出手瓷器。和那些画作，所以只有三箱。几人一起把箱子搬进屋中后，林老就迫不及待地打开装有画卷的箱子，拿出最上面的一个卷轴展开。嘶，只看了一眼，林老就倒吸一口冷气。这是，这是青出乌木山人的真迹。这，这，这，林老正在当场，他也是有钱人，有时候自然也喜欢收藏一些古玩之类的。虽然不是真正的内行人，但对山水画特别着迷，对乌木山人他还是了解的。爸，这鸡缸杯似乎也……林毅这时候脸色完全变了，因为他看的那个箱子中全是瓷器，一共两个箱子。其中一个箱子装的是大个的瓷器，另外一个是小的。但是，这些瓷器不论从款式还有花纹之类的来看，都非常精美。好的东西，打眼一眼就透着贵气，应该都是好东西了。当年日国搜刮的，不是好东西，他们也不可能带走。林老这时候又看了两个卷轴后，就把箱子合起来，并看向周五、小五，这些东西我得请专业的人过来鉴定才行。行。放您老这里就行，你们能帮着处理就处理，然后请专家之类的都算我的，到时候咱们算总账就行。行，我也不跟你客气了，这事儿你林爷爷帮你办了，你就等着收钱就行。林天阳说到这里的时候，便看着林毅道：“你马上安排人把这些东西送到安全的地方，也立即联系这方面的专家，最好多过来几个，把这些古董记录一下。”嗯，最后在投放市场或拍卖都可以，我知道怎么做。小五，你放心吧，父子俩都没推辞。这是周五第一次求他们办事，自然要办得漂漂亮亮的才行。甚至父子二人都没想过要收周五的佣金。连夜，林毅安排人把东西运走，然后林毅也离开别墅，他不住在这里。同一时刻，缅国景栋位于景栋老街的一处平房之内。敏旺今天非常高兴，因为他把阿婆接到了景栋，并买下了这栋老宅子。老宅子虽然不大，但比乡下既宽敞又卫生。今天是第一天搬过来，安顿好之后，便和阿婆做了一顿丰盛的晚餐。然而。就在他和阿婆吃到一半的时候，几个不速之客无声无息地闯进了他家，敏旺大吃一惊。因为这几个人都穿着黑色的夜行服，也蒙着脸，还背着武士刀。其中一个黑衣人用刀架在了阿婆的脖子上。我们只想知道，几天前你带去来卡镇的人叫什么，在哪里？敏旺很愤怒，但是他也知道，如果自己不回答，他的阿婆肯定会被杀死。所以他哭泣着说出了周五的名字，也说出了周五要去的第二重山的位置。他其实不想说，毕竟现在的生活，现在的一切是周五给的。但是。不说阿婆就要死了，所以他内心受到了煎熬，也所以他哭泣起来，因为这违背了他做人的良心。然而，就在他说完的时候，那个抓着阿婆的人突然抽刀，唰的一声，阿婆的头颅飞了出去。哎呀呀，我杀了你！噗，他的话还没说完，刀光一现，敏旺的头颅滚落在地，他到死都没闭上眼睛。而敏旺和阿婆一死，几人便如壁虎一样分散离去。一天之后，莱伦河下游几个日国人找到了藤田义夫的无头尸体，也顺着河流。找到了那处山洞，不过洞里早就人去楼空。花国，周五找到他，嗨，一群人低头领命。而此时的周五已经回到了家，在林家住了一夜后，第二天上午他就离开昆原，启程回到玉阳。玉阳中，父母一切安好，甚至这老两口还在商量着买新房子。爸妈，今天咱家召开一个家庭会议吧，正好谦儿也在。饭后，夜里九点的时候，周五一家人围坐在沙发上，敖谦儿也乖巧的陪着刘荣说话。啥家庭会议？刘荣瞪了他一眼，道：“你这一走就是十多天。”谦儿也被你带走，下次你再走自己走。谦儿留下，大娘天天给你做排骨。嗯嗯嗯，我才不和他走呢。敖谦儿嘻嘻笑道：“妈，说正事呢。”周五干咳了两声，然后起身先回了自己屋中，再然后他把旅行包拿了出来，并往地下一倒，哗啦啦，全是钱、缅币、美元、华夏币，全都有，以华夏币居多啊！看到一大堆的钱都被倒出来时，刘荣和周翔两口子惊得一下子就跳了起来。这这是怎么回事？二人都懵了，这小五子出去一趟，怎么就弄回这么多钱？小五。你是不是抢银行去了？刘荣脸都白了，抢什么银行啊？你们听我说。周五摇头道：“我和谦儿去了缅国一趟，那边正巧有赌场，谦儿非要玩几把，我们进去后就这样了，赢的。”啊！两口子懵了，之前是彩票中了五百万，现在又赢了这么多钱，这孩子骗鬼呢！真当他们没文化，啥都不懂？小五子，我跟你行了。周翔虽然老实巴交的，但特有主意。他瞪了刘荣一眼，然后看着周五道：“你继续说，真是赢的。”还是谦儿赢的呢，我能撒谎，谦儿还能撒谎不成？嗯嗯，就是我赢的，大娘是真的呀，不骗你们呢。嗯，你继续说。周翔看着周五道，周五一笑，差不多一千五百多万的样子，所以我认为咱家的猪肉摊别开了。您二老也想享清福，我呢？
，这次在国外转了一圈，有了点想法，想自己开个公司。宁二老以后没事就出门旅旅游，在楼下跳跳广场舞啥的，开公司。敖谦都愣了一下，这事儿周五可没和他说过。不过周五是个特有主见的人，他做什么事都不是头脑发热，一定是深思熟虑后的结果。那你想开什么公司？老周两口子一问道。周五心里很清楚，他文化水平不高，也不是做生意的料，最重要的是。他也没有时间去打理和经营，所以他并没给父母明确的回答，只是称考察一下再说。反正今天晚上的主要意思就是，他不想让父母继续出摊卖猪肉去了，该想想清福了。而父母也声称考虑考虑。当天夜里，周五和敖谦回到了学府国际的家，很多天没回来，二人一到家就全都慵懒的倒在沙发上。你想做什么生意啊？你绝对心里有数是吧？敖谦这龙通过与周五的接触，也对周五的性格有了一定的了解。我准备去找王富贵谈谈，做生意我不会，但如果有人带着，做起来就顺得多了。哎呀。我忘了一件事，周五一提起王富贵，敖谦一下子就跳了起来，然后扑腾腾就往外跑。我出去一趟啊，你不用管我了，你干啥去？咣，他还没说完呢，敖谦已经关门离开了。周五一阵蒙圈，这是夜里十点半了，好不好？三更半夜他能去干啥？不对，不对，他应该去红浪漫了。想到这里的时候，周五连忙追了出去。这龙似乎成了什么大姐，之前还有小弟给他打电话，声称场子被砸了呢。那么他现在回来了，肯定得去找回场子。周五下楼时，敖谦已经没了影。他连忙去地下车库取车，快速开往红浪漫。而到了红浪漫时，红浪漫竟然关门了。周五用神识向里面看了看，发现里面也没人。他给又连忙给敖谦打电话，但电话也打不通。四奥，周五就气得大骂。不过片刻后，他也渐渐冷静下来。敖谦这傻龙就是大咧咧的性子，也是那种喜欢闹腾的性子，所以他愿意闹，那就让他去闹吧。只要不捅大篓子，他周五都帮他摆平。谁让自己喜欢上了他呢？一想到这些天与他之间的暧昧，周五都忍不住的脸红了一下。嗯，他也不会出啥事，一切有我。那就去闹吧。周五这就有点无条件的惯着这龙了，索性他给王富贵打去了电话，电话响了十多声才被王富贵接了起来。周公子啊，有什么事吗？电话里王富贵依旧非常礼貌，但周五却隐隐的听出来有些低沉的感觉，没有之前和他通话时的那种兴奋。你咋了？没什么，没什么。公子有什么事吗？现在方便不？周五想了想道，这个王富贵沉吟稍许，然后才回答道，方便。那见个面吧，我去富贵大酒店等你。好的，好的。我让他们在二楼开个包厢，我也马上到，马上到。王富贵说完就挂断电话。周五则驱车不紧不慢的到了富贵大酒店，并有大堂经理引领着进了包厢。片刻之后，老王来了，不过才几天没见，这老王竟然瘦了一大圈的样子，两只眼睛也是黑眼圈，显得非常憔悴。王富贵非常客气，周公子这么晚有什么事要交代？他以为周五又要找他办事呢。你怎么了？病了，瘦了得有三十斤吧？这才几天啊？周五诧异道：“嗨，发生一些事儿，最近老上火了，睡不着，吃不好的。不过公子。”你先说你的事儿吧。王富贵掏出烟，也递给周五一颗。周五没有烟瘾，但老王都递过来了，他也不好不接，所以和老王吞云吐雾起来。我的事儿不急，没啥事儿，就是刚回来，所以和你见个面。你说说你咋了吧？你也没病。周五用神识扫了他身体一眼。老王胖子没病，如果说要是有的话，那也只是三高之类的，碰到点糟心事儿。老王抽了口烟道：“今年有点走背字，负责给我贷款的那个行长进去了，然后银行催收贷款，还有就是。”我在省城那边也投钱盖了楼，但由于银行不放我贷款了，所以那边都停工了，工程干了一半，资金链断了。再一个就是，就是，嗨，不说了。老王的糟心事的确挺多，似乎后面还有更糟心的，不过没能说出来。周五就笑了笑，就这么点事儿，把你难成这样。老王突然眼圈一红，也感叹道：“生意场上的事儿吧，还真打击不到我，但家里的事儿，哎，咋了？你离婚了还是咋了？离了，前几天正式办的手续，那你的确挺糟心的。”生意场上失利，又离了婚，流年不利呢。老王又重重叹了一声。关键是这都不是事儿啊，还有啥事？周五就有点蒙圈，这老王真走背字了呀。老王把最后一口烟屁也抽没，然后惨笑一声道：“你说，当你突然有一天发现自己养了二十多年的儿子不是自己亲生的，你是啥感觉？”噗，嗨嗨嗨嗨！周五被烟给呛到了，啥情况这是？我没有生育能力，小蝌蚪存活率为零，前些天去医院查出来的。老王又点上一支烟，继续大口抽起来道。然后我又和小兔崽子做了个亲子鉴定，然后老王从包里掏出一张鉴定证书，拍在桌上。周五没看，因为不用看了，你都没有存活率，那你肯定被绿了呀。所以老王真够倒霉的，生意场上失利，又离了婚，又发现儿子不是他亲生的，这叫个人也受不了啊。所以瘦三十斤真不算啥。那你现在啥打算？周五看着他道：“老婆子和小兔崽子让我送出国了，以后再也不见，但心里就是闹得慌，感觉没啥太大的意思了，也可能是早些年造的孽太多，报应来了。别呀、啊。”周五往老王身边凑了凑，然后笑道：“王富贵，其实我感觉你这人不错，有脑子，做人也还算仗义。你这样，你省城那边资金有多少缺口？”老王看了看他，至少五个亿吧。行，这五个亿我出了。啥？王富贵一下子就瞪起了眼珠子。我说这五个亿的缺口我出了。周五笑道：“还有就是你不能生育的事儿，我帮你想想办法，应该能治。治好了再要一个亲生的不就行了？你还不到五十吧？问题不大啊，真的。”
。真的，老王激动地站起来道：“王富贵和周武接触的虽然不多，但是唯有的几次见面，却也让他见识到周武就是一个高人。不说别的。”就说之前在专场那次，周武简直和电影里演的武林高手一样，还有他那女朋友也绝对是个女大力士。所以，周武和敖谦在他眼里是神雕侠侣那种类型的隐士高人。而现在，周武说他的病能治，所以本来很颓废的他，一下子就燃烧起兴奋的神情。生意场上的事儿不算事儿，家都没了，他奋斗起来也没啥意思了。但没有，后、哦、却是大事儿啊！奋斗一辈子，到头来连个亲生儿子都没有，那他还奋斗个什么劲？所以。他目光可盼地看着周武，周武笑了笑：“你的这个病我治不了，但我可以找人给你治。我找人了呀，最近在调理呢，但是效果不大啊。”老王急道：“你找的能是什么人？我找的都是大国手级别的，调理一下你这个病应该问题不大。”大国手，听到这三个字，王富贵都哆嗦起来。周武还能找到国手一样的神医不成？嗯，你等一下，我现在就帮你问问。说着，他掏出手机，打开社交软件，找到。坏坏的小男孩，也就是那胖道士玉姬子，他直接发送视频通话。视频通话响了两三声后，那边还真接起来了。公子，什么事？胖道士的大脸盘子呈现在屏幕中，向你打听个事儿。周五问道，在鼓舞圈子里，哪个会治病？是比较出名的那种啊？三个，一个是药老，一个是白景通。白景通现在在京城御用御医大国手，药老比白景通还要厉害，但行踪不定。不过，你治什么病啊？玉姬子好奇道。第三个是谁？你还没说呢。周五反问道。你先说什么病，我听听看。玉姬子淡淡一笑道。周五想了想，我有个朋友不能生育，小蝌蚪成活率低。周五笑道。现在这朋友整天都在上火，睡不着觉。这病啊，好治啊，我就有方子。啥？你有？周五就大吃一惊。刚才不是告诉你有三个人吗？我就是第三个。你也不去圈子里打听打听我玉姬子是什么人？真的假的？周五震惊道：“这有什么真假的？本道传承的就是治病救人。那得了，你赶紧来玉阳吧。”周五笑起来道：“行，五天后能到，就这样吧。”玉姬子说完就挂断了电话。而这时，王富贵扑通一声就跪在地上，然后砰砰砰对周五磕了三个响头。“你干嘛？”周五连忙给他扶了起来。“你这等于救了我的命啊！我想死的心都有了。”周公子，以后你就是我老王家的救命恩人。你让我干啥？我绝不二话。王富贵拍着胸脯保证道：“别整没用的。”周五不耐烦的挥挥手道：“先说生意的事儿。”“行行行。”老王连连点头：“我给你五个亿，甚至可以更多一些。但我要加入你的富贵集团，我要参股。我们之间交情归交情，但公和私要分明。钱的事儿最容易出现分歧，所以什么事儿都摆在明面上说。我最近也在想着投资做生意，所以今天晚上才给你打电话，想咨询一下你来着。但现在我拿现金入股，不参与公司运作。你以前什么样，以后还什么样，只给我相应的分红就行。”行，老王倒也干脆。他想了想道：“在商言商，今天太晚了，明天我会找会计师事务所以及律师，到时候核算一下你的投入，然后再做价股份。当然，你现在给我投钱，这也等于让公司起死回生了。所以你放心，就是咱王富贵怎么做心里有数，我也不用你多给我股份。你也说了，在商言商，我就是有闲钱没地方投，你明白？明白。”老王笑了起来。这个周五很有意思，话说的明白，做人很通透。咱俩出去喝点，今天晚上高兴。老王这时候提议要出去喝点。喝什么喝？周五瞪他一眼道：“你小蝌蚪成活率低，以后烟啊酒啊都戒掉，等什么时候生了孩子再说。”对对对，医生也是这么告诉我的，不让我抽烟喝酒会影响成活率。对了，红浪漫是你的厂子吧？周五突然问道：“是我的，不过关门了，最近资金紧张，正打算盘出去呢。七二之前收了一些，小弟你都认识吧？有几个光头啊？这个我知道，可是我不敢管啊。”王富贵心虚道：“没说让你管。”你给那几个光头打电话，谦儿去找他们了啊！找他们，我打我打。老王也不知道那敖谦儿找光头他们干啥，所以连忙拨通了一个人的电话。很快，电话接通，老王也直接问道：“谦儿是不是在你们那？”“是啊，大姐回来了，带我们挑了三家厂子，现在正带我们去和彭老六谈判呢。”位置，周五这时候在一旁冷冷道。老王立即问道：“谈判地点在哪？”不见不散，酒吧。行，知道了。老王说完就挂断电话。周五这时候起身道：“带路。”老王屁颠屁颠的在前面带路，下楼后也直接开了周五的宝马车，一路向不见不散酒吧驶去。在玉阳也有不少夜场，像什么酒吧、歌厅、夜总会之类的，都属于夜场。而这种地方也最是杂乱，每个夜场都有镇场子的存在。而这些镇场子的，就好比物业公司一样，你这个场子怎么经营之类的，他们不管，但他们却负责维持夜场的治安。怎么说呢？就是我在这里给你镇场子，然后有闹事的我们负责。其实前些年这种镇场子的大都被取缔了，但是野火烧不尽，春风吹又生。人家摇身一变，开启了安保公司，然后以正规的保安身份去维持秩序，这就没有人说什么了。也还是好比物业公司一样，物业公司始于上个世纪的香岛，香岛那地方就乱，各种收保护费的滋生。后来社会秩序越来越好，黑社会们也开始转型，然后就有了物业公司的雏形。物业公司一成立，我收你保护费的同时，我还帮你打扫个卫生，修个墙，通个下水什么的，一下子就变得正规起来。但实际上呢？一切都没变，只不过换了个套路，继续收你费罢了，转型成为服务社会型的公司罢了。自然
，这也是一个时代的必然产物。你也不能说它不好，至少你交钱的同时也享受到了一定的服务。玉阳兴隆大道，一排车队匀速的行驶在兴隆大道上，而车队最前面则是一辆奔驰六百，后面清一色的都是大越野，有的是奔驰大 G， 有的是普拉多之类的，一共十一辆，全都打着双闪。车队一直前行，最后停靠在不见不散酒吧大门外，而十一辆车一停，上面所有人迅速下车，最前面的奔驰六百上。开车的司机第一时间跳下来，然后打开了后面的车门。敖谦儿今天穿的挺性感，毕竟晚上回去见了公婆嘛，在周五家吃的饭，所以连衣裙、大长腿、高跟鞋。而他一下车，所有小弟迅速向他靠拢过来。虽然是夜里十一点多了，但街头上还有人有车，所以见到这一幕时，纷纷惊讶不已。这是什么阵势？前面那漂亮的女孩子跟个狐狸精似的呢，好美。而不见不散酒吧门口也有人。当看到呼啦啦下来三四十号人时，守在酒吧门口的小弟连忙冲回酒吧。敖谦儿走到酒吧大门时，自然有人帮他开门，而他也径直向里面走去。他身边跟了仨光头佬，一个大光头，俩小光头，大光头膀大腰圆，俩小光头年纪小一点，在后面的人就参差不齐了，穿什么的都有，有的拿着长条报纸，有的怀里鼓鼓囊囊，总之这些人一看就不是善类。酒吧并没有营业，似乎在等着不速之客一样。当敖谦带头进入大厅时，一抹强光就照在他脸上，敖谦本能的皱了皱眉头，谁爪子这么欠？信不信我把你爪子砍下来？哈哈！听到他的说话时，强光灯转移，酒吧变得明亮起来。酒吧中间的沙发都挪到了两侧，只留下两张。其中一张沙发上坐着一个很斯文的中年男子，甚至还戴了一副近视镜。只有他自己坐着，不过他身后并没有几个人，一共才三个罢了。不像敖谦这边三四十号人的样子。而此人不是别人，正是玉阳鹏老六，人送绰号鹏六爷。酒吧的人虽然多，但一点都不吵闹。随着敖谦优雅地坐到了另外一张沙发时，整个酒吧的气氛安静到了极点。千姐，鹏老六自然听说过这个大姐头，但也没想到这大姐头这么年轻，她能有二十岁吗？敖谦冷笑一声，就是你趁我。我不在，伤了我的人，占了我的场子吧。你的场子？彭老六讥笑一声道：“咱们都是合法生意人，可不敢说占谁的场子之类的。咱家开安保公司的，只不过与那些夜场签订了安保合同吧。”千姐，时代不同了，你以为现在是什么社会，还占场子？现在做生意讲究的是脑子，没脑子注定要被淘汰。彭老六冷笑道：“今天千姐你的阵仗不小，我彭老六也不会舞刀弄枪的。千姐，你要杀要剐随便就是，你说我没脑子，然后还让我杀你，是不是这个意思？”敖谦坐直了身子道：“啊。”千姐，你敢杀吗？彭老六有恃无恐的斜靠在沙发上，甚至还抽起了烟。他不带太多小弟，也不和你们打，因为都啥社会了，这么明目张胆的查价，明天全都得被抓起来。这姑娘也不知是谁家的，古惑仔看多了吧？我敢不敢杀？敖谦像听错了一样，突然间就笑了起来，然后一挥手道：“乱棍，给我打死他，装你妹啊！”他身后的那些小弟一瞬间就像打了鸡血一样，嗷嗷的就要冲上去打死彭老六。然而，就在这时，突然间门口传来一声厉喝：“全部住手！你他妈谁？呃，大姐夫，姐夫好，姐夫好，王总好。”周五和王富贵这时候进来了，那彭老六刚才也吓坏了，因为这女的咋不按常理出牌呢？还真敢杀人不成？都什么年代了，还这么多人在场，他一死，明天就得传出去，到时候这女的恐怕不能轻判。所以刚才他吓够呛，好在有人来了，一声助手后，所有人都叫起了姐夫。嗯。也是一个年轻人，二十岁出头的样子，看样子是一对了，还和王富贵一起来的。敖谦这时候冷冷的看了周五一眼，他骂我没脑子，还让我打死他，是他让的。我一想他有这种要求，我当然要答应他。周五冷冷的扫了彭老六一眼，这人一看就不是个好东西。而彭老六看到周五扫过来的冷芒时，竟然下意识打了个哆嗦，因为这人的目光带着冷漠与无情，打死人犯法。不过别往死里打。周五本来想阻止敖谦胡闹，但突然改了主意。敖谦想胡闹，那就由着他闹呗，不出人命就行。对，不往死了打，敲断他四肢。敖谦一挥手，然后身后几个光头带人就冲了过去。你们，你们这是犯法的！彭老六吓坏了，打断四肢，那也得疼死啊。但是他的恐吓没起半点作用，身后的三个人也一动没敢动。再然后，大光头狞笑的拎着棒球棍走了过去。彭老六吓坏了，这些人真敢啊！然而。就在这时，就在大光头快走到他面前时，突然间他急中生智，并大喊道：“单挑，我要和你单挑！”他竟然指向了敖谦，所有人都愣住了，包括周五都愣了愣。这人这是自己在作死啊！彭老六，你他妈还是不是个男人？你竟然找女的单挑！王富贵这时候气得大骂一声道：“彭老六也知道找女人单挑太丢人了，但总比四肢被打断要好吧？”所以他梗着脖子道：“王总。”难道您不知道王对王吗？想让我彭老六退出玉阳的夜场，那咱们就王对王，否则就算弄死我，我也不服。王对王，那就是老大对老大的意思。小弟们靠边站。那王对王，然后呢？周五好奇的看着彭老六道。彭老六哼了一声，输家自动退出玉阳各大小夜场，并赔偿对方一千万。还有，不得事后找麻烦，不得金冠。你们敢不敢？不敢就别在这里装大尾巴了。彭老六，你他妈的，自己作死！大光头拎棒子就回到敖谦身后，而敖谦身后好多人都可怜兮兮的看了看彭老六，这老鬼竟然要和大姐
因为对面那些人看自己的眼神，怎么像是在可怜自己呢？什么情况？彭老六急中生智，为了避免自己的四肢被打断，所以突然大喊要王对王。不过他喊完之后也发现了不对劲，因为对方好多人的眼神都带着怜悯之意，他不明白这是什么意思。难道这千劫很能打不成？可是不像啊，这女孩柔柔弱弱的，一看也不是练家子啊。他彭老六自信眼光还是不差的，在江湖上混了这么多年，什么人他打眼一看就能看出个八九不离十。而就在这时，敖谦突然说话了，他笑嘻嘻道：“你确认要和我打？怎么不敢？”彭老六冷笑道：“如果不敢的话，那就算了。”过来打断我四肢吧，我接着就是。这厮还用上激将法了。敖谦也是一阵无语。其实这彭老六只是一普通人，哪里能接得住他一招半式啊？他一巴掌下去，非得把彭老六呼死不可。俩人就是一个天上，一个地下，相差的太远了，所以他打起来都没劲儿。周五，枪给我！就在这时，敖谦突然看向周五道：“周五一冷，看了他一眼后，还是伸进怀里把枪掏出来扔给他，还有三发子弹。”枪。彭老六脸色大变，对方果然不敢跟他打，而是掏枪了。枪这东西他也有，只不过都在一个地方藏着。魂黑的都喜欢玩枪、玩刀之类的，哪个小混混手里没几把称心的刀子？所以枪这东西不算啥稀奇物，只不过没有人敢拿枪出来打架，因为在华夏境内，枪案大于天，枪案一发必要破案。敖谦打开保险，然后又瞄了一下彭老六，彭老六差点吓尿，这女的不会一枪崩了他吧？然而。这时候，敖谦突然抬手，就向吧台里打了一枪，砰的一声，吧台里有酒，枪一响，一个酒瓶子应声而碎。看到了吧，这是真枪吗？要不要咱们玩个游戏？敖谦笑嘻嘻的提着枪走到了彭老六身边，把枪扔给彭老六道：“你看看是不是真枪？”彭老六就没敢接，他妈的，老子又不瞎，酒瓶子都被你打碎了，不是真的，还能是假的？什么游戏？彭老六沉声道：“这样，咱们也别单挑了，你不是我对手，我怕我手中拍死你。”敖谦捡起枪道：“咱们换个玩法行不行？什么玩法？”彭老六下意识问道：“咱们分别对自己脑袋开一枪，看看谁能不死，谁不死就算谁赢，中不？”啊！听到敖谦的话，彭老六蒙圈了，所有小弟也蒙圈了，王富贵都蒙圈了。这他妈的不是左轮手枪，不会有空膛的时候，所以对脑袋开枪，那不是把脑袋打开花了吗？怎么不敢？敖谦扬起眉毛道：“彭老六一下子就笑了，有什么敢不敢的？但得有先有后吧。我先啊，没说让你先来吧，我不死，你继续，我死了你赢，行不行？”敖谦笑嘻嘻道。大厅内安静极了，这是什么思维？这又是什么套路？他们怎么感觉像在听故事呢？千姐，你什么意思？彭老六这时候反倒不理解，这个女人要干嘛了？你对你脑袋开一枪，那不就先死了吗？那我就赢了呀！难道你还能刀枪不入？没什么意思，刚才你说敢了的，所以我先打个样。敖谦抬起枪，顶住了自己的太阳穴。大姐，大姐，谦儿姑娘，王富贵都吓得站了起来，疯了！这谦儿姑娘疯了吧？他又看向周五，想让周五阻止敖谦，但是周五却无动于衷。然而。就在这时，敖谦突然勾动了扳机，砰的一声，弹壳弹了出来。敖谦的脑袋被子弹的撞击撞得向一侧偏了偏，然后，然后，啪嗒一声，一枚被挤扁了的弹头掉落在地，满屋子人全都瞠目结舌地看着这一幕。敖谦的那些小弟们都张开了嘴巴，他们之中，有的人知道这大姐很耐打，什么几个金牌打手之类的，在她手上过不了一招，但是。他们也没想到，这大姐真的刀枪不入啊！枪顶太阳穴，打了一枪没咋地。她还是个人吗？彭老六这时候也张着嘴巴，他看着敖谦太阳穴上的红印，又机械似的看了看掉在地上的弹头，然后扑通一声，他跪在地上：“大姐，我服了，奶奶，祖宗，我服了。”他一个劲的磕头，全身的汗水都湿透了。刚才还要和这女人单挑，他咋想的呀？那不是作死吗？他的脑袋砰砰砰的磕在地上，都磕出血了，但也没停，一个劲叫：“大姐，我服了，到你了，你不会耍赖吧？”你要是不死，咱们就换机关枪，继续往脑袋上打。大姐，我服了，我服输了，我真服了呀！彭老六都快尿了，太他妈吓人了吧！王富贵、光头等人也都腿肚子直转筋，特别是王富贵，这时候早已经佩服的五体投地了。这俩人都是啥人啊？神仙不成？光头等小弟一个个的兴奋的眼珠子都绿了，跟了这种大姐，那得多牛逼啊！行了，就在这时，周五站起来道：“就到这儿吧，明天你的一千万送到王富贵呢。”走吧，谦儿。周五说道：“可是我还没玩够呀。”我还想唱歌呢，要不你陪我在这里唱歌好不好？敖谦这时候跑到他身边，抱住他胳膊一顿摇。周五被敖谦摇得心神荡漾，这敖谦就是个小妖精啊，受不了！行行行，唱歌我陪你。算了，不回去修炼了，不差这一宿。耶、yeah! ！敖谦兴奋地跳了起来，快快，我要唱歌，音响啥的准备一下，快快！那彭老六也顾不得脑门上的血痕，也直接跳起来就去操办。这是他的场子，所以他立即从一方大哥变成了一个够腿子，没办法，千姐牛逼！老王，你回去休息吧，不用管我们。这时候，周五低声道：“不用，我也挺多天没这么开心了，咱们一起玩。”彭老六，赶紧弄果盘，上酒。你他妈的今天晚上捡了一命，你知道吗？是是是，王总、姐夫，你们稍等，你们稍等啊，马上就来，全都有。彭老六彻底变成服务生了。而敖谦这时候坐在演出台的高脚椅上，清了清嗓子道：“这首歌我要送给你们的姐夫，千年等一回。”
飞，哈！音乐声响起，敖谦开唱《千年等一回》，敖谦再不见不散，酒吧嗨了一夜。第二天天亮后，众人才陆续离去，而周五回到家后也继续修炼，敖谦则睡了，自然。他是回到家后缠着周五背他，所以周五楼上楼上的背他半个小时后，这龙才终于睡了过去。周五不打算再叫醒他了，因为这龙太累人了，跟小孩子似的呢。下午，王富贵也给周五打来了电话，称要在富贵集团办公大楼见面，因为他那边已经有财务、会计和法务整理出了相关手续和文件。周五驱车到了富贵集团，富贵集团位于富贵大酒店的右侧，是一栋六层独栋楼，这里的位置也非常好。王富贵作为玉阳首富，早些年可是没少赚。一路到了富贵集团六楼时，王富贵亲自接待的他。法务和会计并没在。周公子，情况是这样的。王富贵开门见山，也不废话，当即就要说出他们统计后的结果。别叫什么周公子，就叫周五吧。以后总在一起，什么周公子不周公子的。周五打断他道：“哈哈，行，那我也叫你姐夫吧。”王富贵哈哈大笑。周五就一阵无语：“你都笨武的人了，你叫我姐夫，你有病。”还是有我病啊，那就叫周总吧。老王也不在这种事儿上纠结，而是笑着说道：“我这边的财务会计进行了统计，这是我们富贵集团的相关财务报表和数据。”他一边说着，一边递过来一沓 A4 纸，然后继续说道：“我们富贵集团现有一家五星级酒店，一家酒厂，两家专场。”一个房地产开发公司，两家商城，两家酒吧，两家歌吧，一家洗浴，一个温泉疗养中心，还有一家夜总会，一家车行，等等等等，七七八八的加起来，一共是十七个分公司，总的资产是八十七亿华夏币，自然这个是有形资产，而我们的负债是十二个亿。周五听得一脸懵，总资产是八十七亿，还欠十二亿，自然他也知道。有钱人的钱基本上都是银行的，都是拆借过来的。我的意思是，你拿出六个亿，然后占百分之三十的股份，您看行不行？给多了吧，六个亿连百分之十都不到啊！周五看着他道：“不是这么算的。”王富贵摇摇头道：“你如果不拿这六个亿，我很难在短时间内筹齐这么一大笔钱。到时候省城那边的开发项目，不但连本钱会赔掉，玉阳这边也没有资金运转，到时候的损失就不止十一八亿了。而且，你这是现金入股，性质完全不一样。”零零零！就在这时。周五的手机突然响了起来，周五拿起一看，是滇南林毅的号码。之前他存了林毅的电话，所以连忙接起来道：“林伯伯，我是周五，周五啊，你小子得请客了呀。”林毅在电话里哈哈大笑道：“你那批东西，初步的价值已经估出来了，你猜有多少？”林毅卖了个关子道：“多少？”周五好奇道：“有没有过亿？”过亿。林毅一阵无语道：“你也太小瞧古董的价值了吧！告诉你，最少四十亿以上。”啥？这么多？周五大吃一惊道：“嗯，这还是初步估价。几个专家说可能更高，其中有几张画，要是拿出去拍卖的话，没个三五亿都下不来。甚至有一张是古代什么皇帝画的，还有那些瓷器里面，好几件都是唐三彩，听说是稀世之宝。不过这批东西不能一次性抛到市场上，那样只会压低价格，所以可能要几年时间让市场陆续消化掉。我这边还真有点急用钱。”周五想了想道：“林伯伯，你看这样行不行？我作价给你三十亿。”你现在付给我钱，然后你在陆续几年内出手怎么样？这怎么行？林毅连忙说道：“不行不行不行啊！那那算了。”周五叹了一声，几年时间慢慢等吧。不是，林毅在那边急道：“我的意思是，怎么可能给你三十亿？你让林伯伯赚你十亿，你把你林伯伯当成什么人了？”林毅急道：“刚才我也和老爷子商量了一下，你这样，我们给你四十二亿。”然后这批古董我们全部接收，你看行不行？不是四十亿吗？你林伯伯，我会做赔钱的买卖吗？四十亿只是初步估价，如果现在卖的话，会卖出四十亿的价格。但如果一件一件拿出去拍，那就不是这个价格了。四十二亿给你，我们或许能赚十亿。总之，这是保底的价格。哦，周五点点头，做生意的人就没有肯吃亏的，所以让林家赔钱，林家也不可能同意。行，就按林伯伯说的办。那你把银行卡账号发来，就这样吧。林毅说完就挂了电话。周五听着电话里的嘟嘟声，整个人一阵迷茫。那古董那么值钱，四十多亿啊！自己这咋越赚越多了呢？嗨嗨，周总，王富贵这时候轻咳一声道。周五反应过来，然后笑道：“老王，我不想做小股东，要做就做大的。你刚才也听到了吧？稍后我会有四十二亿到账，你再算算，我再投多少，能占有百分之五十一的股份，加前面的六亿，你再填十四亿，凑二十亿就行。”老王已经听到周五的电话，所以小心肝砰砰直跳。现金四十二亿和固定资产四十二亿，那完全是两种不同的概念。你让那些上市大公司一次拿出四十二亿，他们都未必能拿得出来。资本是流通的，他要周五二十亿，然后让周五占有他富贵集团百分之五十一的股份。这个听起来似乎他吃了亏，但实际上他并不亏多少。他刚才说了一个有形资产，而还有一种资产是无形资产。周五就属于无形资产这种。有了周五注资，他成了大股东后，富贵集团肯定会水涨船高，而且也会迎风破浪。还有一点，他没和周五说，他现在欠银行十二个亿，省城那边也有缺口。如果这两大问题不急于解决的话，他的富贵集团恐怕会破产重组，到时候德边卖酒店、卖砖厂、酒厂来还银行的钱，还得堵省城那边的窟窿。而有了这二十亿。不但能盘活富贵集团，还能让富贵集团瞬间扩大。二十亿听着不多，但实际上值百分之五十一的股份。耶、yeah, ！
富贵集团公办楼、六楼会议室。富贵集团虽然是王富贵独有的白骨百分百，但却也有高薪聘请来的经理人。王富贵没念过几年书，知道以前江湖上的老套路已经不管用了，所以他从大城市的大公司挖来了几个高管。至于亲朋之类的，整个公司一个都不存在，甚至平常除重大决策外，他都不参与公司的管理。大酒店有大酒店的总经理。酒厂有酒厂的厂长，专长有专长，夜总会也有老总，一共二十多号人参加今天晚上的会议。这些职业的经理人还不知道富贵集团的大东家换人，但是看到周五坐在会议室中间位置的时候，却也不禁好奇不已。还有，这是夜里开会，全部分公司的老总到场，这也是富贵集团的头一次。好了，人到齐了吧？王富贵这时候用手指敲了敲桌子，道：“今天下午。”我富贵集团经资产改制，正式成立了股份制集团。今天夜里召集大家来开会的目的主要有两个，一个是宣布新股东，另外一个就是调整富贵集团的产业结构。嗯，王富贵这时候笑起来道：“这位是周五先生，从今天起，他就是富贵集团的股东之一，大家欢迎。”说完，老王率先鼓起了掌。其他人被这个消息给惊到了，所以鼓的并不怎么热烈。下面请周董事讲话。王富贵示意周五说几句。周五本来不想参加这个会议的，他认为坐在幕后就很好，但是王富贵却非要让他来参加，称他是大股东。如果不露个脸，以后容易引起误会之类的。还有就是，王富贵也借这次机会对几个分公司的老总进行股权奖励，而这个奖励要由周五来宣布就更好了。自然，奖励的股权从老王这里扣。周五一想也是，所以就来了会议室。这时候，各大分公司的老总们都看着他，这些人年龄最小的都有三十岁了，其中也有几名女性。周五就深吸一口气，他并不怯场，而是想了想到，我想说的只有一点：富贵集团经过改制以后，股东并不限于我和王董。其实我今天到这里来也是一个意思，那就是。改制后的富贵集团，只要在座的业绩突出，是可以在年薪和奖金的基础之上，额外奖励相应的股权。今天我和王董商量了一下，认为富贵酒厂总经理胡大业、创业粮食加工厂总经理柳明生以及富贵大酒店总经理林雪，在近年来业绩突飞猛进，为公司带来巨大的收益。所以，经过股东会议决定，给予三人各奖励百分之一的股权，也希望其他人再接再厉，再创佳绩。我的话讲完了，大家鼓掌。老王捧臭脚一样带头鼓掌，而三个被奖励股权的自然激动不已，但其他人兴致就没那么高了，毕竟奖励的是。是别人和他们没有关系。而这时，老王说道：“今天，周董注资二十亿华夏币，陆续还会有更多的投入，希望各分公司开拓思路，争取下个年度的股东大会时，在股东名单上也有你们的名字。”二十亿，众人咂舌不已。富贵集团虽然看着有钱，但账面上流动的资金并不多，还欠银行不少钱呢。而现在，注了二十亿资金，无疑会让富贵集团更上一层楼。嗯，我和周董商量一下。其他各分公司总经理的年薪在原有基础上各涨百分之二十，年终奖翻一倍。哗，这一次全都开始用力鼓掌了，涨了百分之二十，那就是说以前年薪二十万的，一年能多给四万呢，年终奖就更多了。年终奖有时候会比一年的工资都多，所以加起来那就是翻了两倍还多。富贵集团的老总大会圆满结束。而后，众人又在富贵大酒店集体用餐。各分公司老总和周五互相熟悉。晚饭过后，周五并没有急着回家，而是和王富贵在江边散起了步。夜里微风习习，老王也感慨着自己这么多年的苦和甜。老王，我之所以没急着走，是有些想法要和你说。嗯，你说。王富贵掐灭了烟道。灰色的产业要陆续停摆，比如说沙场。这种矿产资源以后越来越稀缺，虽然很赚钱，但风险太大，盯着的人也多。你也应该懂一朝天子一朝臣的道理。现在的领导不管你，不代表下一个上任的领导也不管你。到时候如果要拿你开刀，你怎么办？到时候富贵集团都要受牵连。嗯，行，你是大股东，听你的。我这些年其实上在收着的，太偏门的都不捞了，那就彻底的收干净了，把屁股擦干净才最要紧。第二，酒吧、歌厅、夜总会也陆续取消，还有那洗浴也取消，我不用问都知道，洗浴里面带按摩服务吧？嗨嗨，是的，老王咳了两声，大洗浴能不带按摩服务吗？特殊服务也必然有啊，所以啊，这些场所不出事，天下太平，出了事就能给你定个组织卖淫罪，到时候你有再多的钱又有什么用？所以这类场所陆续关停，我们不赚这种钱。听我的，未来我会让你赚更多的钱，行吧？老王有点不甘心。说实话，灰色的产业才最赚钱，相比于工厂啊之类的，赚钱太慢。第三个，我们要加大制造业的投入，房地产越来越不景气，但制造业却永远都会屹立不倒，所以公司未来要主攻制造行业，比如说之前的米厂、酒厂、砖厂。这类就是永远的发动机，你也不要小瞧这几个小厂子。如果有一天全国人民都吃上咱们创业粮食加工厂的大米，如果咱们的酒厂也和茅台一样，那以后咱们是不是躺着就能赚大钱？具体如何操作我不会，今天我也是给你提个醒。既然我是大股东，我就有必要让公司变得更好，所以该撤的撤，该投入的也要大力投入。明白？老王笑道：“你这也是为我好，我懂。所以明天我就会陆续撤出灰色产业链，然后再考察一下，看看有什么大的项目。咱们富贵集团的产业太散，我想着主攻一个大产业做强，这样品牌效应才更大。老王毕竟是生意人。”他看得更长远，懂得也更多，所以周五一点他，他也就做出了决定。周五半夜回到家时，敖谦还在睡，这龙不叫他，他是不会醒来的，所以周五没打算叫醒他。上了楼后。
。周五坐下来把白天的事儿过了一遍脑子。其实前天晚上敖谦当众对自己开枪时，周五没阻止的原因也有另外一层意思，那就是震慑。不止震慑那些道上的，连带着王富贵也在其中。他要让王富贵看到敖谦和他的强大，所以王富贵如果敢有什么小动作之类的，那就得掂量掂量能不能承受他和敖谦的打击了。古语有云：“为富者不仁”，意思就是说商人无利不起走，商人以逐利赢天下。没有利益的事儿，他们是不会干的。为了利益，他们可以出卖自己的灵魂和人格。所以，不先把王富贵震慑住，未来万一这人起了反骨，那也不好处理。而现在情况就向好的方向发展，他解救王富贵于商业危机之中，又可以让他能生孩子，又有敖谦那一枪。所以，王富贵要是再敢有一心，那他就是真作死了。他今天晚上之所以让王富贵收了灰色产业链，也是不想让王富贵把自己拖下水。嗯。赚钱倒是其次，主要还是修炼。过了一遍脑子之后，周五就准备继续修炼。不过这时候，他也突然想起了之前玉姬子和他说起过的地下世界。他现在也算是地下世界的一员，但对这个地下世界还不太了解。所以他取出了笔记本电脑，连上电源和网络后，立即打开玉姬子给他的加密网站。网站是加密的，要翻墙才能进入，需要下载翻墙软件，然后再输入类似字符一样的口令才能进入。足足同股半个小时，周五才进入了式神工会网。这个网站建设的非常好，可以在线转化为英文或中文。或朝鲜文，或日文等等等等。进入的第一页面就是让你选择以什么样的文字进入。周五自然选择中文，然后巨大的“式神工会”四个大字出现，上面有巨大的阴阳太极图。在点击之后，就进入到主界面中。而实际上，这里就是一个论坛罢了。论坛分为很多个板块，比如说有闲话江湖版，有任务板块，还有个人中心等等等等游客。只能看到一个主界面，具体的江湖板块等点击进入时，要提示你注册或登录用户名。周五注册了一个用户名。而这里注册用户名并不用真名，但要预留银行卡号和银行卡持有人。周五注册了一个昵称，叫猪肉龙。注册完毕，他的昵称上面显示等级青铜。而后，他开始慢慢浏览起来。闲话江湖板块之中，大多是一些个人用户发的帖子，内容很杂乱。比如说，某个 A 级超能者死了，凶手未知；也比如说，美国正在进行造神计划，准备打造出超能力者的超级人类。还比如说，有人发现迪拜的某个公主养了一只狮子，昨天被那狮子一口咬掉了脑袋，等等等等。总之，这里是闲话江湖的板块，说什么的都有。而且这里最热闹，整个地下世界各种族、各国家的超能者都会在这里闲逛发帖子之类的。而且有很多人等级都不低，有白银级的，也有黄金级的，还有钻石级等等等形状。甚至周五发现了一个钻石级的，在论坛留言声称见过那只狮子和公主。然后这个钻石级下面的回复中就有数十个留言，什么见过大佬、膜拜大佬之类的。钻石级那就是大宗师六品以上的大咖，这种人往往很低调，不会轻易发帖。所以这个钻石级的大宗师一发帖，下面就跟了一大堆小号膜拜。周五推出了闲话江湖，然后又进入任务板块。任务板块一进入，清一色的红色字体。周五随便点开一个二十万美金的任务，然后就发现这个任务显示已接，已接就变回成红色字体。如果是绿色字体，就是这个任务发布后会有人接，而且一个任务只能有一个人接领。接领之后要到个人中心去查看具体的内容，也只有你能查看得到。自然，你完成了这个任务后，任务进度会显示完成。然后，式神工会方面就会将对方的酬金转到你的账户上，不过会扣除相应的服务费百分之一，一百块钱一块钱的服务费，那二十万的服务费就是两千美金，倒也不贵。周五退回任务界面，然后滑动鼠标，看着一个又一个任务标题，那些任务标题上首先要标注的是任务金额，然后才是任务要求。比如说，他之前点开的二十万那个任务的标题就是二十万金任务，猎杀北美某上市公司高管。点进去后会有简单的介绍，比如说任务难度等等都会有介绍，但更详细的只有在你接了任务后，你的个人中心。才会显示出来，这样也不至于任务泄露。还有就是，一个人不能同时接两个任务，只能接一个。任务完不成的情况下，你可以点击放弃，然后标题会再次呈现为绿色。而周五浏览着的时候，突然看到一个绿色的任务条，五十万金任务，华国内地。保护周五连忙点了进去，然后看到简单的任务介绍，任务地点，华国苏南玉阳市。任务要求，保护目标人物，任务难度，终极，任务时间七天。只有这么多，具体的要接了任务后才能显示。周五好奇，连忙点击任务接领，叮的一声。他的个人中心立即显示一条未读消息，他连忙点开消息，然后就看到任务的具体要求。任务目标是一个65岁的退役老人，任务要求是不打扰老人的情况下， 2 4小时暗中保护。任务实现七天，七天过后，任务没有意外的话， 5 0万金会到达周五的账户上，自然要扣服务费。周五立即仔细读了起来，然后他就发现。老人只是一个普通的老人，在某机关退休，并没有任何特别之处。周五诧异无比，这是什么情况？有人要杀这个退休老人不成？那么发布任务的又是老人什么人？不过式神工会论坛会员的资料是完全保密的，什么人发布的任务，又是什么人领取的任务，这个没有第三方知道。而式神工会讲的就是诚信，这个能屹立百年的工会是绝对公平的存在。周五又看了一眼任务起始时间，过了十二点就开始，而现在正好是夜里十二点，所以他连忙合上笔记本电脑，并迅速从十八楼上跳了下去。
，任务目标人物住在哪，长什么样都有记录。他只需要在七天内确保老人平安，就可以赚五十万美金。这一刻，他如一条鱼儿一样跳进了这个江湖之中。黑夜里。周五如幽灵般穿梭在钢铁丛林里，目标人物距离他家直线距离不超过两公里，所以在六七分钟后，他已经潜伏到了目标人物家的楼上。这里是一栋老式的住宅楼，始建于上个世纪八十年代左右，居住在这里的大多是一些上了年纪的老人。目标人物在二楼，户型不大，六十多平方，独居。周五用神识探了过去，老人已经休息，睡得正香，屋中也没有什么特别之处，这就是一个普普通通的独居老人，甚至周五都没在对方身上发现一丁点的修行痕迹，也不是什么超能者，因为对方的血气明显衰落。身体的机能就是老年人的体质。周五很疑惑，为什么有人会发布悬赏要保护这个老人呢？是这个老人得罪了人，还是其他原因？他坐在房顶一动不动，同时也渐渐静下心来修炼。如今他还是九十九条经脉，但距离第一百条经脉也差不远了。如果他能把剩下的九条经脉全部打通的话，那就是修仙者的先天境。修仙者的先天境和鼓舞修者的先天境完全是两种不同的概念。鼓舞只打通任脉和督脉两条罢了，而他要打开一百零八条，所以。这是层次上的绝对不同。他也相信，当自己踏入先天时，那些高品的大宗师也绝对不是他的对手。到时候，一百零八条如江河般的经脉滚滚流动，形成无限的循环，那得有多强？渐渐的，天亮了。而老人醒得很早。三点多就醒来，先是听了一会儿收音机，然后换了衣服下楼，换的是那种太极服。老人应该每天早上都在锻炼身体。周五看到他下楼后，也跟着从楼后面跳了下来，然后始终保持九十米的距离，不远但也不近。老人自然无法发现他。果然，老人去了附近的公园，和一群其他打太极的老年人有说有笑的打了一个半小时的太极。在之后。老人又去了公园外的早餐铺，吃了豆花和油条。上午七点半，老人回到家里，进入书房看书，一看就是一个上午。中午时分，老人家里来了个女子，女子给老人做了午饭后离开。周五一直都在关注着老人，也在排查着可疑人员，但是。一个上午的时候，也没有任何可疑人员接近老人。中午，老人睡了个午觉，下午出去遛弯买菜，晚饭自己做的。吃过晚饭后，又在自家小区转了一圈，还和别的下象棋的老头对了一局。晚上九点，老人准时上床休息，听着收音机。周五从空间戒指中拿出吃的，在楼顶吃了起来。老人的生活极其规律，他没有发现任何可疑之处。而一连三天，周五都跟着老人，老人的生活也是按部就班，天天就是早起锻炼，外面吃早餐，晚上回来九点上床休息，三天都没变样。周五这三天倒没觉得什么，他的性子本就偏内向。喜欢独处，所以既能赚钱还能修炼，这种任务他真想多接几个。至于家里的熬签儿，肯定还在睡着，叫都叫不醒的那种。反正他睡觉也不用吃东西，那就睡上七天好了。然而，周五不知道的是，就在他出任务的第三天深夜，他还在保护任务目标时，他的家中却也来了四个不速之客，一共四个人，清一色的黑色夜行衣，蒙着头，只露两只眼睛，然后还背着武士刀。四个人也是从天台进入的屋中。然后四人交替行进般在十八楼搜了一圈，确认没人安全过后，又进入十七楼。在十七楼卧室，他们看到了一双大长腿，腿真的很长，不过他穿的是长裙，枕头旁边还有十几件的金首饰。四人仔细搜索过后，确认这栋房屋只有这么一个女子后，便立即决定拿下这个女子。所以四人如鬼影般进入敖谦儿的卧室，其中两个更是就地一滚，另外两个闪身做出警戒的状态。一二三，哗，灯被打开，然后一把武士刀也架在敖谦儿的脖子上。嗯，不对，刀架在敖谦儿脖子上的时候。四人想象的是，这女人会在惊吓中醒来，毕竟开灯了嘛，光芒刺眼的，叫个人都会醒啊，除非吃药或喝多了。然而，敖谦依旧死猪一样，啥姿势都没变。四人准备好的手段或说辞，一时间都没用上，弄醒他。其中一人用日语命令道：“那用刀架在谦脖子上的家伙，一把就抓住敖谦把他提了起来，然后一嘴巴抽了下去，啪，打得特别的响，很用力的那种。但是，敖谦口水都流下来了，人就是没醒。四人懵了，说实话，他们真蒙圈了。”这是什么情况？没喝酒。这时候，那抽了敖谦一嘴巴的人闻了闻道：“没酒味。”继续打，弄醒他。老大又下了命令。嗨，那人又反手一个耳光抽了下去，然后还是没醒。换种办法，拿水来。老大继续命令道：“有人找到一杯水，然后一下子泼在敖谦脸上，但是依旧没醒。”四人脸都绿了。这女人服药了不成？要自杀吗？吃安眠药了？那老大亲自走过去，然后探了探敖谦的脉搏，看了看瞳孔，发现脉搏有力，瞳孔也正常，没吃药啊。可是这咋不行啊？另外三人也面面相觑，这是啥情况？出奇葩了！继续浇水，揍他！老大咬牙道：“我就不信他不醒。”四人一通忙活，然后床都被浇湿透了，但人也没醒。最后老大受不了，也恼道：“先把他绑起来吧，既然叫不醒，我们等那个周五回来就好了。”也只能这样了。另外三人都是无语的，这是啥人啊？这么打，这么叫都不醒，这也睡得太死了吧！四人取出绳子，把敖谦捆了个结实。好在他们四个还算训练有素，并没有起下作的心思，自然
，至少到现在还没起下作的心思。至于以后会不会起，那就不知道了。四人把敖谦捆好后，又在屋里翻了翻，没找到什么有价值的线索。老大还拿起敖谦的手机，发现电都没了，手机也没充电。然后老大亲自帮他充电，因为充了电就能调出这手里机的电话号码了。到时候可以以这女人做要挟，让她周五就犯。于是四人开始默默等待，等手机开机，等周五自己回来。第四天。周五与目标人物偶遇了一次，因为他也想吃点热乎的呀，所以吃早餐的时候和老人坐在了对面。由于早餐店人不少，所以周五主动坐到老人面前。早餐店还有胡辣汤，他喝了三碗，又要了些热狗肠之类的打包带走。全程二人没有任何交流。老人吃过早餐后继续回家，继续在书房看书。同一时刻。周五家四个拥有武士道精神的忍者也饿得受不了了，所以把面罩一摘，有人跑到厨房做饭，有人则倒在沙发上休息，完全把这里当成他们家了。而那老大也开了敖谦的手机，然后发现他们的需要密码开启，还没设指纹认证，要是有指纹认证之类的。他也能让手机开机，关键是没指纹，只有密码，所以手机界面进不去。老大脸都黑了，好在这时候饭好了，蒸的米饭，蒸的鸡蛋，因为这家里也没啥菜啊。四人继续等，然后足足等了一个白天，也不见有人来。最古怪的是，那女人竟然还他们没醒。老大有点着急，这么下去不行啊，得想办法弄醒这女人，打听出周五干什么去了。老大，这女人不饿吗？吁吁吁，人在睡眠状态下，饥饿感会大大降低。可是正常人没有这么睡觉的吧？她是不是不正常？老大，她挺漂亮的。终于。有一个小个子的忍者开始试探性的说了一句：“他们训练有素，也有一定的纪律的。忍者讲的是武士道精神，强迫妇女这种事儿是很令人不耻的。”老大就看了这个队员一眼，然后没吭声。那队员也闷头不敢继续说了。零零零，就在这时，敖谦的手机突然响了起来。老大一看时间，夜里八点，可能是那个周五的电话，所以老大连忙接听。接听不用密码，向上一滑就接了。喂，大姐，今天晚上出来玩吗？兄弟们都在，给您包场子了。电话里，光头的声音传了过来。四个忍者有点懵，然后一个会中文的家伙回答道：“你是……呃，是姐夫啊，我是大光头啊，你和大姐过来玩啊。”大光头并没有听出声音不对，因为他那边闹哄哄的都有点听不清，所以他根本就没想过会有别人拿敖谦手机。啪！老大把手机挂掉，然后又马上试图打开界面，但还是需要输入密码。老大气得差点把手机摔了，这他妈的出趟任务才这么憋屈呢，感觉有力没处使的样子。再去弄醒他，这次用刀子扎他，不信他不行。老大气得发飙道：“三个家伙立即！”冲进卧室，然后其中一人抽出武士刀就要割敖谦的耳朵。等等，这时候老大也走了进来，然后看了看敖谦的那双大长腿，然后又看了看其他三个队员。华国女人，不用客气，我先来。老大这时候也起了色心了，他们的不出出火气，这任务出的太憋屈了。反正出完了火之后要杀人的，所以索性一不做二不休。老大英明，日语语，三人大赞，老大终于开窍了呀。所以老大先上，他们再一次排排坐。老大舔了舔嘴唇，你们都出去吧，把床上的金子拿走，算是咱们的战利品。哼。金子是我们的了。他一边说着，另外一人就开始大把的把金首饰往怀里揣。对，这些金子也能卖不少钱呢。然而，就在这时，就在那人往怀里揣金子的时候，敖谦突然猛地眼开了眼睛。没办法，一提金子，他必醒啊！他睁开眼睛了。那正揣金子的家伙突然间发现敖谦睁开了眼睛，然后也被吓了一大跳，疼疼疼的后退好几步，金子也掉在地上。敖谦先是迷茫了一下，但随即就看到那人怀里。还有他的金项链露出来时，他一下子就木了。你们敢抢我的金子？八嘎！老大这时候反倒笑了起来。醒了就好，醒了也得上，醒了更有味，免得跟死人一样多无趣。所以他一边八嘎的说着，一边开始脱自己的衣服，露出了护心毛。这老大也短粗的身材，一脸狞笑的要往床上扑。不过就在这时，砰的一声，敖谦用力一挣，捆在他身上的绳子一下子就被震得四分五裂。而敖谦也一下子跳起来，扑向了那队员。他没管要侵犯他的老大，因为他认为拿他金子的才最该死，啥都没。金子重要，所以他张牙舞爪的扑过去时，那拿他金子的家伙还没反应过来呢，就被敖谦扑倒了。扑哧一声，这龙已经不受控制了，所以他一口就咬在那队员的脖子上，然后，然后那队员的喉管和喉骨都被他咬碎了，鲜血一下子喷出了好几米高，喷的到处都是，也喷的敖谦满脸和全身都是热血。八嘎，那老大这时候还八嘎呢，一转身就捡起了地上的武士刀，然而。他还没把腰直起来呢，敖谦用力一跃，一巴掌就呼在他脸上。咯吱，老大的脑袋来了个360度转体，完全转了一圈。再然后，扑通一声就倒在地上。八嘎！另外两个队员同时抽出武士刀，八嘎八嘎的叫着向敖谦劈来。但是他们面对的是一条暴走的女暴龙，所以三下五除二，什么忍者王八之类的，全都被他大耳瓜子给呼死了。我的金子，杀了四人。他又扑回那个被他咬的家伙面前，把金子重新掏了出来，让你抢我金子，让你抢我金子。他又狠狠的对那人踩了几脚，彻底把。那人踩成一堆碎肉，嗯，好脏。周五呢？周五，金子回到手上，他才渐渐恢复了理智清明，然后就发现自己卧室真的好脏啊，到处都是血，透着血腥味。然后他大喊周五，但是找了一圈也没找到周五在哪，哼，本龙都差点被被那个了。
他竟然不在家，气死龙了，气死龙了！敖谦气得直跺脚，也终于找到自己的手机，给周五拨去了电话。电话响了一声，就被周五接了起来。你醒了？周五满脸诧异。这龙不用叫都能醒了吗？周五，我我家里来了四个忍者，他们强奸了我，我不活了。嘟嘟嘟，这龙说到这里的时候，电话直接就挂了，然后自己咯咯咯的大笑起来。敖谦这傻龙也会恶作剧，电话打完又偷笑了一阵后，当即把自己的裙子撕碎，又把头发弄得乱糟糟的。再然后，他也不知道在哪里弄来的眼药水，不停的往眼睛里挤。五分钟后，周五如一道闪电般冲进了屋中，而一到屋中。看到满屋的血迹，还有四具尸体时，他全身都颤抖起来。特别是躺在床上双目无神的敖谦儿，他的裙子都被撕碎了，头发乱的和鸡窝一样，还有他那种想要寻死的表情。周五只感觉气血上涌，在这一刻，他想把全世界的人都杀了。谦儿，他跳上了床，然后把敖谦儿紧紧抱在怀里，并轻轻拍打着后背道：“没事没事，别怕别怕，有我在呢，有我在呢，以后我再也不离开你了，好不好？”他说着说着，竟然带了哭腔。周五也算是一个钢铁硬汉，十六岁杀猪就不眨眼的他，实际上很冷血，但是。在这一刻，他内心悔恨无比。自己干嘛要接那个任务啊？自己还有几十亿的存款呢，就为了五十万，你就让谦儿遭受了如此折磨。他感觉愧对敖谦儿，他有一种想要撕碎自己的冲动。我我身子不干净了，以后再也没有人要我了。敖谦儿带着哭腔道：“我要，我要。”周五继续拍打着他的后背：“你永远都是我的好谦儿，我也永远都不会抛弃你。那我万一怀孕怎么办呀？”生了四个小忍者出来，你也养吗？敖谦又问道。周五就是一愣，这种时刻，这傻龙怎么还说这种话？还他们四个小忍者？他迷茫的把敖谦扶正，然后看向他的脸。然而，这时候敖谦终于绷不住了，哈哈哈的大笑起来。可笑死龙了，周五都入戏了。而周五看着他哈哈大笑时，就再次愣住。不过随即他就气得把敖谦一翻，然后对着他的屁股就打了下去，啪啪啪，连拍三下。非常用力的那种，哎呀，疼死了，疼死了，谋杀亲媳妇了！敖谦张牙舞爪的和周五又在床上滚了起来，而滚了片刻后，周五突然对着敖谦吻了下去，敖谦一下子就僵住，四肢都不会动了，跟木乃伊似的，大眼睛忽闪忽闪的眨个不停，但是他没拒绝，而是任由周五亲着。行了，行了，亲了那么几十秒后，敖谦把他推开，脸也臊得红红的，就知道占龙便宜。说着，这龙腾腾腾又跑洗手间去了，他全身都是血了。而周五则吐了口气，然后也突然间哈哈大笑起来，是假的。这龙没被占便宜，这龙是在骗自己玩呢。不过这屋里全是血，这也太血腥了。周五扫了一眼屋里，太狼藉了。而且这尸体怎么处理？空间戒指限制装人和装尸体的，难道还要把这四人埋到乱坟岗不成？这龙也是的，杀人就不能好好杀吗？非得弄得这么血腥？还有忍者，周五这时候深吸一口气，肯定是藤田家族的人，他也没想到对方竟然能找到这里。这就说明对方找到了敏旺，而敏旺未必能活了。周五的脸色渐寒，看样子自己有必要去一趟日国了。不把这个藤田家族解决掉，以后肯定会麻烦不断。对了，玉姬子怎么还没来？就在这时，他突然想起来，玉姬子这两天应该快到了。而就在这时，敖谦在洗手间里喊道：“周五，衣服在我衣柜里。”来了。周五从他衣柜里拿了内衣和外衣，然后送了过去。洗手间打开了一道缝隙，敖谦那带着泡沫的手伸了出来，道：“不许偷看呀，免得流鼻血。”哥哥喽。周五就一阵无语，嘴里也嘟囔着：“又不是没看过之类的。”二人之间，除了没有突破到最后那一道障碍之外，其实该干的全都干了。片刻后，敖谦走了出来，头发还湿漉漉的，然后笑嘻嘻道：“我睡了几天呀，快五天了吧？之前什么情况我也不知道呀。”我就是听到有人要拿我床上的金子，然后就醒了。再然后看到一个小孩子把衣服都脱了要上床，然后我就把他们都拍死了。呼，周五暗道饶兴，这要是对方不拿金子，只要人的话，那就出大事了。好在对方拿他金子，所以这龙太过敏感，一下子就醒过来了。对方也没得逞。我醒来后，自己都吓了一身的冷汗。敖谦儿也后怕道：“你以后别睡了，什么毛病啊？睡着的时候怎么叫都不醒，这能怪我呀、啊？还不是我太困了。还有，你这几天去哪了呀？怎么不在我身边？是不是找别的女人去了？”这龙一边说着，一边围着周五身边乱闻个不停，跟个吃醋的小媳妇似的。周五一下子就乐了，同时心里也暖暖的。二人虽然没有捅破窗户纸，但是二人却也是对方为真正的恋人了。我接了个任务，就是那个弑神工会的任务。我寻思你正在睡觉，所以就没打扰你。已经快五天了，还有两天结束。对了，任务。一提到任务，周五猛地站起来道：“家里我不能收拾了，你收拾一下。”或者给王富贵打电话，让他过来处理。老王有摇炉，四个小乌龟扔摇炉里就完事儿了。那我也要去啊，我也要去。敖谦抓住周五的胳膊道：“你先把家里处理干净了，然后再给我打电话。我告诉你，位置你过来好吧？那那那我给王富贵打电话。”敖谦一听有什么任务，兴奋的不得了。这龙就是唯恐天下不乱的角色，所以连忙给王富贵打电话，告诉王富贵来他家收尸。而周五这时候则跳出了窗口，一跃不见。再次回到老宅小区时，周五也松了口气，目标人物还在睡觉，周围没有任何异常。看样子这次的任务很轻松，耽误七天功夫，白赚五十万美金。与此同时，王富贵火急火燎的到了学府国际，然后也看到敖谦屋子里面
他和大光头俩人脑门子都直冒汗，赶紧帮我把这四只小乌龟处理掉，屋里也帮我收拾干净。我找周五玩去了。So， 敖谦话音一落，然后直接从他十七楼的窗口跳了出去。王富贵一屁股就坐了下去，大光头也咽了咽口水道：“王总，这俩人还是人吗？”周五，周五。我来了，敖谦像个小贼一样跳到了周五身边，他感觉这黑灯瞎火，半夜三更的监视别人特别好玩，所以和周五一起并排坐在了老旧住宅楼的房顶上。冷不冷？周五笑着问道。要不进帐篷里面？才不，一点都不冷呢。哪个人是？具体是怎么回事？敖谦好奇道。一单二楼东门的老人，六十五岁，独居。周五对他说了一遍任务主要内容。呀，那咱们进去看看呀，不能被老人发现。周五摇头道，这也是任务要求。那谁要杀他？还是个没有任何能力的老人，这就古怪了呀。是啊。这几天我也在古怪，但没有任何异常。周五摇摇头道：“不过还有两天了，后天晚上十二点任务结束。那希望这两天会发生点什么吧。”敖谦满怀期待道。周五一阵无语，他盼着任务不出任何意外，等这龙一来，还盼着任务出问题。二人坐到天亮后，老人继续像往常一样早起锻炼身体，而今天则换成敖谦近距离跟着周五在外围。整整一天，没有任何事发生，一切都很平常。敖谦本来挺兴奋的，但跟了一天后就感觉没意思了，所以晚上一到，这龙直接跑了，声称去找他小弟玩。周五也不管他。这龙就是个爱热闹的性子，而敖谦离开不久之后，玉机子终于发来了微信通话：“你到了。”周五接通道：“刚到玉阳，去哪找你？你先不用找我，你去富贵大酒店，我给那里的王总打电话，就是他没小蝌蚪，你先给他治治，我出任务呢。”任务。玉机子一冷：“你接了任务区玉阳保护的那个任务啊？你咋知道的？我任务危险。”玉机子压低声音道：“这任务连续挂了五年了，每年挂一次，每次都有人接，但每次也没有人能完成，没完成。”没完成这任务目标，咋还一直活着？周五迷茫道：“也不是没完成，就是接任务的都死了，连死五个了，你是第六个，啥意思？”周五就大吃一惊，发布了六次任务，然后前面五次接任务的全死了，反而要保护的目标活得好好的。我分析的原因是，任务目标是一个超能者，他自己发布的任务，然后用这种方法在钓鱼。要知道，在式神工会注册的人都是超能者或者是鼓舞修者，而对方有可能要黑吃黑，所以你自己小心点吧。那任务帖子都没人敢接了，你咋接了呀？我。周五一阵无语，他还庆幸自己眼疾手快呢，合着没人接他才接到的任务呀。还有两天，明天晚上十二点，我的任务就完成了。周五脑道，他最好别起幺蛾子，否则我打残他。你小心点就是了。富贵大酒店吧，我在这里待几天，等你完成任务，见面再聊。说着，玉机子挂断电话，而周五这一次则打起了十二分精神。这几天。他一直在修炼，已经达到炼气十二层，第一百零一条经脉都通了，还差七条。他深吸一口气，然后用神识看向了老人的房间。嗯，人呢？突然间，周五发现任务目标不见了，屋中没人。要知道，这个时间段老人都睡下了的，可是今天晚上竟然不见了人影。就在他和玉机子通话的时候，一个没注意，老人不见了。然而。就在他警惕之时，突然间他全身汗毛竖了起来，因为在神识之中，他赫然发现那个老人不知什么时候到了天台上，就距离他十几米外，像个幽灵一样。周五猛地转身，定情看向他。老人突然间笑了笑，这几天麻烦了，你什么意思？周五皱眉道。老人一笑，然后身体开始膨胀起来。本来瘦小干瘪的他，竟然一瞬间气血旺盛，哪里像个六七十岁的老人，完全就是一个壮年人。他隐藏了自己。而且他是超能者，只不过他的能力更加特殊，隐藏起来的时候竟然与常人无二。但是这一发功就像打了鸡血一样，呼！他猛地向前迈了一步，嗡嗡嗡嗡嗡！这一步之下，周围十几米内的空气似乎都被压缩了一样。周五更是双腿感觉一沉，膝盖更是一弯，差点跪下去。咦，有点意思。虽不是先天，但气血更加旺盛。很好，很好。老人一边说着，一边一步一步向周五走来。而随着他越走越近时，周五也感觉身上的压力越来越大，甚至手都抬不起来了。重力压制，超能力的重力压制，很特殊的一种异能。也许你已经猜到是老夫发布的任务了吧？这时候他一边走一边说道：“就是老夫发布的，老夫需要新鲜的、强壮的血气来补充自己。但地下世界的人都藏了起来，想找他们太难找了，所以只能用这种方法。不过相对于超能者，老夫更喜欢你们这些鼓舞修者。你们打通经脉，吸收天地灵气，其体内的真气更有助于老夫进化。原来如此。”周五这时候终于明白，对方果然在钓鱼。地下世界的人都藏在世界各地，所以想找出一个很难很难。但是，如果发布了任务的话，就会有人自动送上门来。这个老人应该类似人吃人的那种，吸收别人的血气或真气或超能力来强大自身。真损！周五这时候冷笑道：“你以为你赢了？不然呢？”老人这时候已经接近周五了，只剩不足两米的距离，在老夫的重力压制下，你现在能动吗？好像不能。周五试着动了一下，对方的重力压制挺强的，但是。他如果调动101条经脉来冲击的话，也可以破除这种压力。只是他没那么做，因为对于他来说，老人也是弱者，他可以不动就能杀人。
，现在老夫能动，而你不能动，所以你还能翻盘吗？试试吧。周五淡淡一笑，然后突然间，他垂下去的手上多了一枚凌空悬浮的钢钉，钢钉以神识操控，而神识并不受重力压制，对方能控制他的身体动弹不得，但却无法控制他的神识欲物，所以神识控制着的钢钉凌空悬浮。其实说白了。老人的重力压制是有针对性的，没错，就是针对有气血或有真气的生物，它能压制这些有呼吸、有心跳、有真气、有血气的人类或超能者。但是桌椅、板凳、钉子、筷子之类的却不受它的重力压迫，物体不在重力压制范围之内，所以钢钉悬浮起来，飘在二人中间。老人的瞳孔猛地一缩，凌空遇物，这不可能！他尖叫了一声，然后转身就跑，这不可能！那老人大叫一声，转身就跑。然而，他又怎么跑得过周五的神识？所以，嗖的一下。钢钉化为一道光滑，穿透老人的小腿。噗，小腿一被穿透，老人吃痛之时，小腿就是一沉，然后又就地一滚。虽然被穿透，但并不算致命伤，也不防止他继续逃。不过就在这时，周五也能动了，因为老人一逃，其重力压迫自然消散于无形。所以，老人就地一滚时，周五一个助跑之下，一脚就踢在老人肚子上。老人被踢飞，身体向着楼下坠落，而周五继续跟上。几乎在老人落地的瞬间，他也同时落地，并咔的一声踩断了老人另外一只没有受伤的腿。嗡嗡嗡嗡嗡嗡！老药有惨哼之时，也不忘用重力继续压制周五。不过就在这时，又一枚钢钉悬浮在他的瞳孔前面，只差那么几厘米就会刺中他的眼睛。老人突然有一种颓败感，虽然自己可以用超能力量压制对方的身体，动弹不得，但对方却可以用精神力量控制物体，控制飞钉。所以这时候他不敢有任何异动，因为只要再动，眼睛必会被刺穿，甚至会被刺死。你想干什么？他咬牙喝道：“五十万美金，我再出任务。”周五冷冷道：“老人就愣住了，对方的确是在出保护他的任务。”如果他死了，不但五十万金对方得不到，而且在弑神论坛中也会扣掉积分。论坛中每一个新注册的会员都会赠送一百个积分，接一次低级任务并完成的话就能赚到积分。反之，如果失败，那你被赠送的积分都会被扣除。要知道，在论坛中积分越高，所能接的任务则越多越大。像周五这种出入江湖的会员，只能接这种低等的任务，因为你不是高级会员，系统不允许低等会员接高等任务。他出入江湖，连白银级都不是呢，所以需要积累一定的积分才行。我现在立即给你转账。一听周五要钱，老人连忙咬牙支撑着站了起来。他的两条腿，一条被钢钉穿透，另外一条小腿粉碎性骨折了，所以这次阴沟里翻了船。二人上了二楼，周五始终和老人保持着三米以上的距离，因为这老人给他一种很阴险的感觉。老人在书房中打开笔记本，然后登录论坛，点击任务结束。因为是他发布的任务，所以可以提前结束。还有，结束之后，他又直接转给周五一千个积分。论坛的积分可以交易，不过很贵，一分一万美金，一千积分就是一千万。不过在论坛里，很少有人出售自己的积分，除非急等着用钱。可以了吧？老人这时候抬头看向周五。他似乎很有诚意，结束任务，转账积分，没有半点拖延，非常痛快。周五这时候就是一笑，嗯，可以了，结束吧。So， 噗的一声，钢钉直接从老人的太阳穴刺了进去，而老人似乎还保持着一只手伸进桌底下的姿势。没错，他实际上一直都不想放弃斩杀周五，所以在转账的时候，另外一只手摸到了桌底下藏着的一把匕首，只要周五一转身。他就会再次用重力压制，加上飞镖匕首击杀周五。只是他没想到的是，周五是有神识的，能看清他一只手在桌下搞的小动作。老人死不瞑目的倒了下去。周五挥手间把钢钉收起，然后又绕过书桌走到老人身边，点击老人的个人中心，有余额三千多万美金，还有接近一万的积分。周五就倒吸一口冷气，这家伙有钱啊！不过一想起这次连续阴死了五个人，那么之前那五人恐怕也被他打劫了。而且这老人绝对是个高手，今天也就是他换另外一个人过来，就算是宗师高品。是玉机子那种存在的人物，恐怕都绝对活不成。他快速在个人中心进行转账积分和账户余额，而后退出论坛界面。这就是一个网站，但是没有密码是无法进入的，打开时也会显示404之类的。做完这一切，他又擦了擦鼠标上的指纹，甚至一边退出时，还一边用毛巾把地板擦了一遍。现在的高科技，你肉眼看着没脚印，但实际上通过一些技术手段，还是能在你走过的地方看到你留下的印痕。所以周五很小心，他也没必要给这老人收尸，不值得他收。这老人就是一个阴险的毒蛇，就算他最后没有那个小动作，周五也没打算放过他，因为他现在明白了一个道理：你今天心慈手软一次，那么未来就会出现无穷无尽的麻烦。所以斩草要除根。夜里十一点，周五到了富贵大酒店，然后歉意的给玉机子拨通手机视频通话。玉机子接通，露出胖胖的大脸盘子，道：“你是不是把我忘了？也没人接我呀、啊，我自己开的房，你得报销，可以。”想住多久住多久，你在几楼？八楼八零二。玉机子说完就把电话关掉。周五则在酒店大堂等了一会儿，然后王富贵匆匆赶来。大夫来了，跟我上楼啊？怎么不提前说一声啊？我好安排啊。王富贵兴奋道：“之前有点小事儿，给忘了。”
。二人一边说着，一边进了电梯。片刻后，二人进入八零二。玉姬子很胖，和王富贵站在一起像哥俩似的。俩胖子都二百多斤，也都是脑袋大脖子粗。王富贵非常客气，点头哈腰的叫大师：“来来来，我先给你把把脉。”玉姬子穿的是长袍，倒是装束。所以还真像个胖大师。王富贵连忙把手伸了过去，玉姬子三指搭在王富贵脉搏上，眼睛微眯，足足一分多钟后，他收回手，身体很健康，调理一下就行了。三副药，我开个方子，你拿去吃。说着，他用酒店的便笺写了个方子，上面有三十几味药，按这方子抓三副，一副喝三天，共计九天。这九天内不能饮酒，不能吃海鲜。九天到二十八天内，一切生活照旧，但依旧不能饮酒，饮食也尽量清淡一些。二十八天后。你去医院再查查存活率，应该问题不大。你的肾气也不足，身子都亏空了，我一并给你调理了。嗯，之所以要等28天后去查，也是因为中药都是后反进，并不会立竿见效，一个月内药力才能完全被你身体吸收。对了，这一个月内禁欲，不能行房，一个月后再说。是是是，王富贵感激的连连点头。那那这个诊费您看，滚蛋！周五这时候骂道：“我们还有事儿要说，你该干啥干啥去。”王富贵一走，玉姬子就笑道：“本刀看病很贵的，你咋？”就给本刀做主了呢。周五一笑，胖子，你先跟我说说大宗师是怎么回事？怎么才能算大宗师？玉姬子又听到周五叫他胖子时，当即就恼道：“都说了，本刀叫玉姬子，不叫胖子。”得得得，说正事呢。周五笑嘻嘻道：“本刀说的也是正事，你再叫本刀胖子。”本刀，本刀，本刀不理你了。胖子气呼呼道：“行行行，玉姬道友行了吧？”周五拱了拱手：“你先和我说说大宗师是怎么回事。”哼，老夫晚饭。还没吃呢，玉姬子哼了哼道：“那出去撸串去，你能吃肉不？咋不能吃？倒是都能娶媳妇生孩子，又不是和尚，凭啥不能吃肉？你等我一下。”说着，这胖道士立即从包里拿出一套普通的休闲装换上，盘着的发髻一松，又扎成了马尾辫。我咋感觉你像个搞音乐的艺术家了呢？这么大一会儿就不是道士了，是道士也是艺术家。哈哈，胖子自己都笑了起来。二人下楼，然后打车找了一家烧烤店钻了进去，也没找包间啥的，就在大厅随便找了张桌子坐下。你是想知道大宗师和宗师的区别吧？这胖道士撸了二十几串，灌了两瓶啤酒后，才切入正题。我现在明白你为啥胖了。你这一口一瓶的啤酒，你不胖谁胖啊？没办法呀，年纪小的时候就爱喝啤酒，然后啤酒不就越来越大？行吧，你继续说。嗯，玉姬子点点头道：“鼓舞修者，当后天跨入先天，也就是打通任督二脉之后，就会逐步扩充这两条经脉的宽度。经脉越宽，真气就越雄厚。而到了先天圆满，当两条经脉无法再扩充时，就要尝试着引动两条经脉的交汇点，也就是丹田处。”在那里积蓄两条经脉吸收的真气，随着真气越来越多，最后形成鸡蛋状大小。嗯，这个只有自己能感受得到，别人看不到。鸡蛋状大小时，你也就是宗师境了。然后真气团越来越大，越来越大，我的境界也就会越来越高。什么宗师二品、三品的，一直到九品时，大多数人的真气团都会达到比足球小一圈那么大吧？他比划了一下，大约像一个大瓷碗那么大。这时候你会发现，你的真气团无法继续扩充了，继续扩充下去。真气团就会爆了，而这时也到了进入大宗师的关键阶段，很多人都止步在此，无法迈入大宗师境界的。至于如何迈入大宗师，我听我师傅说过，需要将你的真气团转化提纯，要是你不提纯的话，要么真气爆炸，给你炸死；要么你就得散功，把真气团散掉，到时候同样境界跌落，甚至变成废死。玉姬子稍一沉吟，又详细解释道：任脉和督脉。好比两条河流，两条河流的水都汇聚到你这个大水坑。当你的水坑被填满的时候，但河流还会自动流动，所以你的大水坑一满，自然就会决堤啊。所以这时候你必须提纯，也就是需要将真气提纯转化成为水液状态。当你的所有真气团变成了水液状态，你也就进入了大宗师的境界，而这种水液也叫真元。出入大宗师，真元差不多和一个啤酒瓶盖那么大吧。至于如何进入真人境，我就不知道了，太远了，够不着。真气化为真元，真元就是以实质性水状的形态存在。周五喃喃自语道：“对，就是这个意思。”但这世间没有几人能够做得到。自古以来，先天境不知有多少，宗师境也有很多，但真正的大宗师又有几个？有意思、啊。周五这时候笑着点头：“你们修炼的还真特别，那你呢？和我们修炼的不一样，不一样，不一样。”周五摇摇头道：“我先天之后，应该就会直入真人境。”啥？你知道真人境？玉姬子不可思议道：“周五额手，如果我没猜错的话，真人境应该就是筑基，真正的开辟丹田。你们现在这种情况就是没办法开辟丹田，但却修炼出了真气，留存住了真气，最后还能转化为真元，所以也算有独到之处。那”那那玉姬子有些激动，真人境是个谜的，他的师门出过最强的才是大宗师，至于真人境什么样的，他连听都没听说过。而现在，周五告诉他，真人境就是开辟丹田，可是怎么开辟？这个得有方法，得有传承才行啊，没有人教。没有功法传承，那一辈子也开辟不了。你想成为真人境吗？周五这时候笑道：“如果想，那就帮我。我当然想啊，不过帮你干什么？”玉姬子好奇道：“暂时没想到要你干什么，就留在玉阳吧，给我打个下手之类的。”玉姬子思索道：“跟班的，打手、杀手、保镖。”呵呵，周五就呵呵一声。
，你想啥就是啥。玉姬子思考了大约半分钟后，就突然决定道：“也不是不可以，但是你真教我，他带着一丝怀疑。”因为哪个门派的功法也没有外传的先例啊！周五凭什么就传给自己这种无上的法门？周五笑了笑道：“开丹田可能要难一些，这个需要强大的灵气支撑。而现在我们都没有真正的灵丹，所以成功的几率不大。况且我也没开过丹田，但是我让你成为大宗师，问题不大。放心，不要你们派的心法口诀，我直接帮你。”大宗师听到周五的话，玉姬子小心肝都要跳出来了。真人境太遥远了，但成为大宗师也行吗？行。只要你让我在短时间内成就大宗师，你指啊，我打啊！玉姬子激动道：“嗯，等我几天，我给你一套功法，你修炼起来比你现在更快。”盘武大仙的记忆之中，还有很多杂七杂八的其他修仙功法，自然这些功法在盘武大仙眼里都是垃圾，远没有他的盘武大力先觉强大，都属下乘修仙之法。但是，就算是下乘的，但也比现在的鼓舞修者修炼的强一百倍。所以。找一篇适合现代鼓舞修者修行的法门不难。周五之所以拉拢玉姬子，一个是感觉这玉姬子的为人还算不错，第二个就是他需要帮手。最近一段时间，他得罪了不少人，他自己倒无所谓，但就怕那些人狗急跳墙，拿他父母做文章。而他又不能总待在父母身边，所以如果手底下有人的话，那么父母的安全方面也更有保障。当天夜里与玉姬子分开，玉姬子住进酒店，而他则给敖谦打去了电话。没办法，得看着点阵容，否则指不定做出什么妖来呢。敖谦这次接得到痛快，电话一通就吵着让周五去红浪漫唱歌。这龙喜欢上了唱 K， 我就不去了，回家修炼。你玩完自己回家呀。一听他没出什么幺蛾子，周五也就不再管他，而是借着夜色快速向家里赶去。回到家后，敖谦的房间早就收拾完了，床单之类的都换成了新的，干干净净。显然这都是王富贵的功劳。至于那四个王八忍者，不用问，也是被他填炉了。上了十八楼后，周五首先打开笔记本电脑，然后登录是神论坛。他的个人中心中级别已经是黄金级，积分过万，黄金会员，而黄金会员就能接受一些报酬更高的任务了。甚至论坛里还有黄金会员区，跟游戏地图似的，黄金以上会员可入，但白金级别的会员不可入。自然，黄金级别的会员也参差不齐，并不是你是黄金会员，你就一定是宗师境之类的。黄金会员也有可能只是一个普通人，有的白金会员也极有可能是一个隐藏着的大宗师，所以不能小瞧任何一个级别的会员。他的个人账户中显示三千多万美金的余额，这个可以一直存在这里。也可以提转到自己的银行卡上，甚至论坛里还有投资专栏，你可以投放进去赚利息等等。周五想了想，还是把钱提了出来。他认为钱只有放在自己的银行卡里才最保险。大约过了十分钟左右，他手机显示银行卡到账信息，也不知这个式神工会是谁弄的。要知道他可是内地的银行卡呀，但还是能收到外界的直接转账，这个很神奇。自然也很明显，式神工会的建立者或者是四大巨头之中，绝对有华夏人存在。嗯。地下世界英雄排行榜。就在这，他浏览了一会儿，准备退出论坛的时候，突然间一条新的论坛置顶消息弹了出来。这是最新消息，所有会员可见的那种。他连忙点了进去，而一点进去，他首先看到的就是四大至尊的字样。四大至尊：陆地霸主、坦克、全职掌控、米修斯、竞技之神、摩萨耶、妇女之友、叶流云。妇女之友叶流云。周五一阵蒙圈，这是什么情况？前面三个的绰号听着挺霸气的。怎么最后一个反倒成妇女之友了？他感觉这个公布此消息的人故意恶搞什么叶流云啊？不过这时候他也继续向下看去。十大王者：雪王、玛丽、火王、修罗、刀王、山井一郎、阎王、杨红旗。就在周五只来得及看到前面四王的时候，这个帖子突然间崩溃了。紧接着页面404周五连忙后退，再想重新点开时，发现帖子被删了，并且论坛中出现了一则声明：有黑客入侵，弑神工会对此表示抱歉。关于地下世界英雄榜，严禁任何人转帖议论，否则会通过技术手段封存 IP， 追究责任，后果自负。周五继续往下滑动，然后无数人跟帖，很多会员都在骂人，声称网站限制了他们的自由，让他们没有说话的权利等等。周五这时候笑了笑，刚才的大乌龙一定另有故事，否则不可能这么快就把帖子给删了。妇女之友。叶流云，周五摇摇头。玉姬子说四大巨头，也就是四大至尊都没死，所以这要是让那叶流云知道弑神工会这么黑他，那肯定不会善罢甘休啊。他退出这个帖子，想了想后，又到了任务板块，然后发布了一个任务：十万金任务，想知道一些日国忍者的具体消息。编辑完主题后，又编辑了详细内容，并注明主要搜集藤田家族的内幕消息。打完字，他直接就发了上去，然后合上笔记本继续修炼。与此同时，红浪漫歌厅今天并不是敖谦的个人专场，因为总要营业的嘛。所以有演出团也可能是周末的缘故，客人也比较多。敖谦只不过是偶尔上去唱那么一两首，然后就下来。而他身边今天没跟太多的人，只有大光头韩彪以及彭老六。没错，彭老六现在已经成了敖谦最大的狗腿子之一了。甚至今天晚上，彭老六还有敖谦商量合开公司的事情。敖谦什么都不用干，只占干股的那种。不过敖谦没答应他，因为彭老六一看就满肚子坏水那种。所以这种人可以把他当狗一样使唤，但在一起共事做生意就免了，以防被他给坑死。敖谦还不傻，而且他对钱没有什么概念，他认为钱就是纸罢了，远没有金子实惠啊。而他现在又不缺金子呢。
所以彭老六一边玩去。当敖谦又唱完一首歌下来的时候，大光头韩彪连忙送上冰水，并笑着说道：“大姐，你不当明星都可惜了。”你要是当明星，那影迷都有好几十亿。光头，你就这张嘴好，嘿嘿嘿。敖谦得意的笑了起来，拍龙屁的大光头甚是得宠啊，隐隐的都成他心腹大将了，嘿嘿嘿。大光头挠了挠脑袋，然后小心翼翼说道：“大姐，有件事我得跟你说一声。”什么事？敖谦好奇道：“王总吧，他最近在抛售一家夜总会，两个酒吧，两个歌厅和一家洗浴，就是咱们负责看护的这些厂子。这些厂子的主人都是王富贵富贵集团旗下的。大光头他们只不过是看场子的吧？嗯，抛就抛呗，关我们什么事儿？别人接手就不用我们了吗？这倒不是。”大光头想了想，我想劝你接手这几家店，我接。敖谦冷了冷，为啥呀？这厂子赚不赚钱你也看到了，咱不说每天盈利，就说这几个店的固定房产，过几年一卖都赔不上。房子这玩意儿保值。这几个店又都在好地段，王总的意思是让我接过去，不想便宜别人，但我没钱啊，所以我寻思让大姐你占这个便宜，咱以后就跟大姐你混，大姐你吃干饭，怎么也能给咱彪子一口汤喝啊，是吧？有便宜可占。敖谦眨眨眼道：“绝对有，我可不敢骗大姐。现在我是大姐你的人，要是骗你，你崩了我都行，我就是看着怪可惜的，不想让别人占着便宜。那行，我给他打电话问问什么价。”敖谦说着就给王富贵拨通了电话。王富贵此时正在家里喝汤药，而给他熬药的则是他以前资助过的一个女大学生，三年前毕业。后也到了他公司工作，这女大学生有想报答他的意思，所以主动接近他，一来二去二人就好上了，也暗中好了有两年多的样子了。女大学生倒对他挺忠心的，所以他打算就和这女大学生生娃了。看到敖谦的电话，王富贵立即就接了起来：“大姐，什么事？听说你要卖红浪漫，还有什么洗浴之类的？”敖谦直接问道：“呃，是啊。”韩彪跟你说的，王富贵反问道：“是他说的，怎么了？你有意见？没没，我哪有什么意见？不过大姐，你的意思是，你卖的这几个店我要了，你开个价吧。我”我王富贵张了张嘴，这他妈的也是周五的店好不好？他占了大股呢。不过这敖谦显然不知道呀，这可怎么办？怎么不想卖我？以为我会占你的便宜？敖谦恼道：“不是不是，大姐，你要是想要的话，老王心累，那我就送你了。哎，这才像句人话嘛。不过我可不占你便宜，你说多少钱吧，我回头让周五给你。”可可嗨，老王干咳道：“其实这几家店，周五占大股，占了百分之五十一的股份呢，所以这几家店就等于是周五的呀。”啊，敖谦愣住了，这么大的事儿他咋不知道呢？那更好办了，你明天拿合同过来，把店的手续变成我的就行了，不许告诉周五呀。你要是敢偷着告诉我，我让你做不成男人。啪！不等王富贵回答呢，敖谦就把电话给挂了，然后笑嘻嘻道：“店是我的了。”一分钱都不用花，白送的，太好了！这样以后咱们拼了命也帮大姐把这些生意弄得更红火。大光头兴奋道：“嗯，以后你负责吧，但只能赚钱，不能赔钱，知道不？大姐放心，我心里有数，指证让你躺着赚大钱。那我去唱歌喽。”说着，这龙蹦蹦跳跳去舞台唱歌去了。大光头又摸了摸光头，他心中有抱负，有想法。现在大姐这么信任，那就干他一番大事业出来。与此同时，老王则为难了，是周五让他与这些不正规的生意切割的，但敖谦却横插一手，他有点两为其难。不管了。反正你们是一家人，爱咋折腾咋折腾吧。老王抱着小媳妇上了床，自然也只是上床睡觉，不干别的。他现在养身体呢。夜里一点，红浪漫的人渐渐变少。敖谦在最后唱了一首歌后，也准备离开。然而，就在他和大光头还有彭老六走出红浪漫刚要上车的时候，他突然间若有所感，转身看向了远处的高楼。远处有几栋高楼，距离怕是有一两千米的样子。但是在这一刹那，他却感受到那远处的高楼上有人看着自己，这是龙族一种最本能的感应。有人对他起歹意之时，龙族的本能反应。你们不用送我了，自己回家。话音一落，敖谦双膝一屈，然后嗖的一下就跳到了楼顶上。再然后，他以跳跃式的前进方式向远处的高楼靠近。彭老六和大光头目瞪口呆的看着黑漆漆的楼顶，二人也机械式的对视了一眼。这大姐就不是个人。嗖嗖嗖！敖谦虽然还不能飞，但身体已经恢复到了十分之一的状态，所以。也是一跳上百米的样子。十几个起落之后，敖谦落到了一栋大楼天台。只是这里没有任何人，但是敖谦却确认这里之前一定站了人。他闭上眼睛，然后也耸了耸鼻子，向前走了几步，站到大楼边沿，就是这个位置。之前有人就站在他现在站的位置上。嗯，不是人类的气息。就在这时，他的脸色一变，妖息。没错，这个位置上留有淡淡的妖息，虽然很淡很淡，但他是谁？他是龙啊，龙是妖族的老祖宗，所以。这里淡淡的妖息还是被他捕捉到了。他来到这个现代社会，碰见的第一妖就是人为操控的尸妖，甚至他这些天来也认为这世界上已经没有妖存在了。但是现在却被他捕捉到了妖物的气息。他蹲下，用手指在地面上抹了一下，凑近鼻子闻了闻后，是人味，有人味也有妖息。他皱眉，这地面上留下的印痕应该是人类留下来的，但却有淡淡的妖息，而这种淡几乎闻不出来，不是一个人。他这时候大胆的断定，这里之前不是一个人，有人类也有妖。但妖却没留下足迹，那就说明这妖被人抱着。没化形的妖，他深吸一口气
，妖眉化形，自然就被人抱着，看样子是只小妖。对方在这么远的距离都能观察我，对方是什么人？敖谦这龙有时候蠢笨蠢笨的，但这不妨碍他会思考，不妨碍他有自己的独到本领。敖谦感觉这人不会太简单，否则不可能这么远的距离还能看他，而且。对方离开的速度太快了，并没留下任何气息。空气中淡淡的妖息，实际上也是被那人抹去之后才留下来的余味。呼，他深吸一口气，他从来没认为自己在地球上就是无敌的。如果真无敌的话，他就天不怕地不怕，天天去抢金店了。他最担心的也是自己暴露的问题。如果让现在社会的人知道他是龙，又或者是让这里的超级高手知道他是龙，那他会是什么下场？对方是什么人呢？是路过。还是有意的在观察我，我也没得罪什么人啊，别人也不知道我是龙呀。敖谦儿摇摇头，他想不明白，独自站在楼顶片刻后，他向着学府国际方向掠去。而就在他离开了几分钟后，他之前所在的天台之上突然出现一人，这人怀里抱着一只又像狗又像儿郎的动物幼崽，不过此时这动物幼崽的全身都炸起了毛，并不停的颤抖着。而抱着这幼崽之人是个男子，三十余岁的年纪，穿着长衫，很帅气。别怕别怕，他走了。他不停的安抚着怀里的狼崽子，然后目光也渐渐凝重起来。是什么原因导致他的灵狼如此恐惧？那个女子是什么人？为什么会出现这种状况？他的确是路过的，偶然间路过这里，然后怀里的狼崽子全身炸毛，颤抖不已。有点意思，这女人是什么人呢？男子声音淡淡道：“周五，周五，我被人跟踪了。”凌晨两点，敖谦刚到家时就立即大喊大叫起来：“什么？”听到敖谦的声音，周五连忙从楼下冲了下来。怎么回事？被谁跟踪了？他立即用神识探查近一百米的范围内。没错。他的神识又增长了近十米的样子，达到百米之距。毕竟他的修为也达到了炼气十二层，开通一百零一条经脉了。不知道，但有淡淡的妖息，是只小妖，还有一个人，二人在一起。我找了一圈没找到。敖谦立即把之前的详细经过说了一遍。淡淡的妖息，有妖。周五大吃一惊道：“很淡，微不可察。”敖谦认真的点头道：“那一人一妖，应该留意到我了。他们发现你也是妖了。”周五沉声道：“这倒未必。”敖谦摇摇头道：“我身上早已经没有妖息了。”呼。听到他说没有妖息后，周五也松了口气。他还真怕有懂妖的人能感应出他身上有妖气儿，到时候还喊什么斩妖除魔之类的，那就麻烦了。你这几天不要乱走了，待在我身边。周五一边思考一边说道：“嗯，跟我去日国一趟。”去日国，敖谦眼睛一亮：“好好，去去去。”他就想出去一眼。周五笑着揉了他的脑袋一下：“没事儿，有我呢，我不会让任何人伤害到你。”敖谦立即对他做了个鬼脸，然后也一屁股坐到周五身边，和周五一起上网。周五重新登录弑神网站，而个人中心中果然有新消息。他连忙点开后，就看到有人接了他的任务，并且在个人邮件中有关于日国藤田家族的详细资料。而看到这些资料后，周五也心下暗惊，这个弑神工会里面还真什么人都有啊，竟然这么快就给他发来了相关资料。在这里，只要你有钱，你就会知道任何事，因为会员们遍布世界各地、各个国家、各个角落。藤田家族是日国四大上忍家族之一，而上忍也是忍者的最高段位。藤田家居住在日国神奈川县的镰仓市，而镰仓的历史。是非常久远，可以追溯到幕府时期。在镰仓有很多名胜古迹以及神社、寺院等等。藤田家族就在镰仓鹤冈八幡宫，他们是八幡宫神殿的守护者。日国的历史很杂，也起源过很多朝代，而藤田家族似乎就是一个旧制时代的大族。对方给的信息之中，详细介绍了藤田家族的人员构成、数量以及各种忍术能力等等。自然。藤田家族已经开枝散叶，有族人在军政两界，也有族人建立庞大的商业帝国等等。但是，八幡宫神殿却是藤田家族的大本营，那里才是核心人物的聚集地，也是上人们修炼之所在。忍者一直都存在着，只不过数量上没有旧制时代多罢了。而忍者，古时也只是刺客或者是大人物的保护者罢了。周武力用了一个小时时间，终于把藤田家族的大致脉络捋顺，并画上了重点人物。我们什么时候去？敖谦的性子很急，恨不得现在就飞日国一样。等几天再说，不急。周武摇摇头，日国那边人生地不熟的，他不可能贸然前往。而且日国绝对有高手存在，所以他的意思是等自己真正进入先天再去。距离先天也用不了多久了，没劲，我下楼完了。一听周武说不急，敖谦腾腾腾就下楼了。而且他手机上也叮咚叮咚响个不停，似乎在和谁聊天呢。周武也不管他。这龙心思单纯，可没有在带女孩那些臭毛病、约炮见网友啥的，他压根就没那根筋。所以周五对他是一万个放心。他把弑神工会的任务结束，并转账给对方十万金，而后退出。想了想后，他又拿出纸笔，然后开始写东西。半个小时后，一篇修行法门出手。这篇修行功法可以让玉姬子加速修炼，甚至在压缩真气化为真元时更方便和顺畅。他相信，有了这篇功法，玉姬子会缩短十倍的修炼时间。上午。他得空去了一趟酒店，把功法送给了玉姬子，又陪她吃过午饭后才离开。不过他并没有回家，而是去了父母家。母亲刘荣给他打电话，让他回去一趟。
。当周五开车到自家老楼楼下时，父母已经等在楼下。咋了？大热天的，在楼下干啥？周五下车道，走，开车带我们去东方国际小区。刘荣和周翔此时脸上都挂着笑容，似乎有什么开心的事一样。周五有些迷茫，让老两口上车后，一路向东方国际小区驶去。东方国际小区也是新开发的楼盘，去年冬天交的工，你们买房了？他一边开车，一边从道士镜中看着二老。周五的情商还是有的，所以稍一琢磨就猜到了。哼。儿子不给我们买，我们当然自己买了。刘荣哼了一声道。周五无语道：“买早了，我寻思过些天去省城一趟，在省城买套房呢。我准备搬省城去啊，搬省城去。”父母二人愣住了，他们这才刚买了新房子，儿子就说要搬省城去，搬省城干啥去？不许去！刘荣板着脸道：“那里人生地不熟的，有什么好去的？”行行行，不去。周五笑嘻嘻的，不和刘荣犟嘴。小五，你这几天也没个电话，你说开公司的事情怎么样了？周翔这时候忍不住问道：“已经完事了。”我收购了富贵集团一些股份，现在是富贵集团的股东，就是不干活，但年底有分红那种啊。你和咱们是首富合伙做生意了。二人大吃一惊，到周五就是一笑。要论首富，他现在应该比王富贵有钱吧？片刻后，东方国际小区到了，老两口买的是那种一楼带花园的，面积很大，也有一百来平方，门前还有车位赠送，还有就是老两口已经搬过来不少东西了，挺好。以后我再回家就回这儿呗。废话。今天就是带你过来认门的，以后咱家老房子就租出去了。不过白天别来啊，我和你爸都不在家，都在门市那边，还没对出去啊。周五无语道：“对什么对？你不知道坐吃山空的道理啊。”还有最重要的一件事，刘荣板着脸道：“是不是该让我们和谦儿的父母见个面了？会会亲家，把你们的事儿先定下来。”周五开车离开时，脑瓜子还嗡嗡直响呢。母亲竟然要会亲家，可是敖谦那龙哪里有父母呀？他父母都在不周山呢，而不周山在哪他都不知道。但是母亲刘荣那可是一家之主，没错。父亲周翔老实厚道，在家里基本上都听刘荣的，所以刘荣说要回亲家，那就得回亲家。不过当周五回到家时，敖谦那龙并不在家，周五连忙给他打去了电话。要知道，昨天晚上他还被跟踪了呢，所以现在是紧张时期。哎呀，周五呀，刚才打你电话怎么打不通呀？电话一通，敖谦反倒质问起了周五。周五愣了愣，他手机一直开机的呀，放兜里呢。你啥时候给我打电话了？你在哪呢？我我我说了，你别生气好不好呀？这龙左顾而言他。一定是做了什么错事。你先说你在哪吧。叮咚！就在这时，周五听到了敖谦电话里面传来广播的声音，还听到什么登机的字样。周五脑袋都大了，这龙在机场，你在机场。哎呀，我要登机了呀，我去京城玩几天呀，你别生气好不好？我回来让你亲亲，亲你妹啊！周五脸都气黑了，这龙又起什么幺蛾子？他去京城干啥？见网友不成？一想到这里时，周五马上紧张起来。这龙可是没啥心机的，傻乎乎的。万一那边是个花言巧语的骗子，这龙肯定得上当。当然，就算对方不用花言巧语，但只要提提金子俩字，这傻龙都会跑过去。哎呀，你别生气，别生气，我去京城找林可可和田晓东玩的。昨天晚上我们聊了半宿呢，他们邀请我去京城玩。还有，我听说京城大学有图书馆，可能会有不周山的线索，所以我就去玩啊。林可可、田晓东，周五就深吸一口气。林可可和田晓东是林老爷子的孙女和外孙女，俩人在上大学，但他还真不知道俩人在京城上大学。之前敖谦和他们在一起的时候加了社交好友，所以一直联系着。不过这时候周五又感觉不对，就算他要去京城，但凭他的性格，也应该会叫自己一起去啊。可是这次怎么还单独行动呢？谦儿，你是不是有什么事瞒着我？周五沉声问道。没，没有呀，什么事啊？得，一听这话，周五就知道这龙在撒谎了，因为他就不会撒谎。他想了想，也不立即拆穿这龙，而是提醒他道：“注意安全，别惹事。我把这边的事处理完就过来找你。”好的。好的，敖谦说完就急匆匆的挂断电话，而周五电话一挂，也立即给老王打了过去，帮我订一张飞京城的机票，最好是今天的。好，王富贵倒痛快，直接答应下来。而周五则驱车向富贵大酒店赶去，他去京城这边的事儿都安排一下才行。玉姬子还在酒店住着呢，人家来了，玉阳就是客人，他得和玉姬子好好聊聊去。片刻后，他到了玉姬子的房间，不过一看到玉姬子的样子，周五突然间脑袋中灵光一现，有了，母亲不是要回亲家吗？那就让玉姬子扮演一下敖谦的爹啊，他的年龄正合适。而且这胖子绝对会演戏。至于敖谦的母亲，说过事了就完事儿了，所以这现成的爹有了。周五，周五眼睛放光的时候，玉姬子这时候也兴奋道：“我六瓶了，宗师六瓶了。”周五，他抓住周五的手摇个不停，似乎感动的都在哽咽一样。实在是这才几个小时啊，他都卡五品宗师多少年了，就算之前得到了那枚灵石，他都没进入六品。可是。上午的时候，周五送来的修炼功法，他按照那个法门一练之后，简直惊为天人，比以前行气周天的运转速度快了何止十倍，他感觉得有三十倍以上。而且这种周天是在身体中形成了一个大循环，这种大循环就好像两条奔腾的大河长江一样。相比如他之前的传承，他之前的修炼最多是两条小溪，两种修炼方式简直天壤之别。所以不到俩小时，他突破了，也所以。
，他现在恨不得把周五抱住，狠狠地亲上两口。别，不用。周五知道他想说什么，所以笑着说道：“你就按这法子先修炼，后期我再给你调整一下，争取你也成为真人境。我认为问题不大，但先成为大宗师再说吧。”好，好，周五，你玉继子想问你，到底是什么门派的？但话到嘴边没问出来。周五既然没有主动说出来，那么他问也是白问。我有事。周五看了一眼时间，道：“我可能下午或晚上飞京城的飞机，你这边就安心的住在酒店，吃住老王会安排。”这酒店我也有股份，实在不行你就搬总统套房去，住这儿就行。我就在屋里修炼了，哪都不去。别啊！周五笑道：“有件事儿，我得拜托你。我家在新源里菜市场的第三门市，开了一家周记猪肉铺，开店的是我父母。你没事去转转，不过尽量别露面。以后你得给我扮演我岳父，要和他们正式见面的。还有，嗯。”我在外面得罪了几个人，你能关照一下的话，就暗中关照一下，也不用整天跟着，就是没事儿去转上一圈，然后在暗中看看有没有人盯着他们就行。扮演你岳父，谦儿姑娘的父亲。玉姬子古怪道：“对，那我就提前和他们见一面得了呗，我就说我是谦儿的爹，然后这样也能趁机接近他们。”这个周五想了想，也行。关于谦儿的父亲，他们一无所知，你就说谦儿的母亲没了就行，然后其他身份你自己编，懂了？放心，这是小事儿。玉姬子高兴，也就痛快的答应下来。那就辛苦玉姬道友了。周五对他拱了拱手，然后转身离开。哎，你等一下，等一下！玉姬子急忙拦住周五道：“你去京城找人晦气，千万低调行事。”啊，谁说我去找人晦气啊？周五无语道：“你不是去找白家晦气吗？”玉姬子诧异道：“他以为周五去京城是找白家家主白景通晦气去呢？不是，我就是去办点小事儿，不去找谁晦气。”玉姬子点点头：“那就好，那就好。”京城卧虎藏龙也是修行者和超能者的境地，所以最好不要过去闹事。修行者和超能者的境地。周五诧异的扬起眉毛，耶！京城机场，谦儿，谦儿，这儿呢。敖谦儿从出站口走出后，林可可和田小东就挥舞着手臂。敖谦儿的确和二女有联系，也的确是二女邀请他来京城的。不过他来京城一共有三个目的，并不是单纯的玩，而这三个目的。其中一个就是林可可的研究生导师是古生物系的老教授，这老教授研究的就是古生物。在与林可可微信的聊天中，敖谦儿得知老教授于不久前在昆仑山返回，而这次去昆仑山中得到了一具古生物化石，很可能是龙骨。当时林可可是带着吹嘘的成分告诉敖谦儿的，反正聊天嘛，聊着聊着就聊到了这上面。而敖谦儿一听之下，心中大惊，当年的不周山就在昆仑山附近的，所以找到了龙化石，那会不会是他爹的骨头，再或者是他三叔四舅啥的？所以这是促成他来京城的原因之一。另外两个原。原因，那就是他在网上查过，京城有一口井叫锁龙井，传闻那井特别邪门，锁龙锁龙，那就是把龙锁在下面啊，所以他得去看看有没有同类，万一锁的是他爹的话，他也能顺手把他爹救出来。自然是他爹的概率不大，但不管锁的是哪条龙，那都不行，他必须救。第三个原因，自然还是金子了。这个消息是田小东提供的，田小东知道谦儿喜欢金子，所以给敖谦儿转发了一个新闻，新闻的内容是黄金展览会在明天开幕，自然。展出的不都是黄金，也有各种珠宝、各种玉器等等，所以综上三个原因，他直接就跑来京城了。至于为啥没告诉周五，也是因为他想当一回独行大盗。展出的黄金肯定有好多，周五不可能给他买吧，也不可能让他抢吧，所以他打算在京城洗劫一下子，抢点黄金啥的。谁能知道是他干的？也所以京城他来了，三人见面自然叽叽喳喳说个不停。林可可和田小东虽然是在这边上学，但也算东道主了，所以连夜。三人打车到了京城一家烤鸭店，三女大吃二喝了一通后，又开了一个大床房。由于是周末，二女没回学校，就知道你喜欢金子，到时候相中什么你就买吧。这个是门票。田小东已经托一个男同学要到了邀请函，也就是门票。对了，谦儿妹妹，你咋对古生物化石有兴趣啊？三人躺在大床上，互相聊着天。敖谦儿早就想好了说辞，嘿嘿一笑道：“我就是想看看传说中的龙化石长什么样。”哦。林可可将信将疑，不过敖谦儿只声称要看看，又不偷又不抢的，所以他还是可以带敖谦儿去看的。就在他们研究生实验室呢，虽然被锁着，但他是古教授的学生，所以只要古教授不在实验室，他就能带敖谦儿进去看。明天下午吧，明天周日下午实验室也应该没人，所以上午咱们去逛展览会，下午回来后我带你去看。嗯嗯，对了，你怎么没和周五一起来啊？你们俩现在怎么样了？二女开始打探敖谦儿和周五的关系，我俩怎么样？敖谦儿眨眨眼，然后突然一笑道：“我俩挺好呀，他可宠着我了呢。”嘿嘿嘿。你们俩在一起的时候有保险措施吗？田小东嘿嘿的问道。保险措施？啥保险措施？他没给我买保险呀。田小东无语。林可可则哈哈大笑起来，然后就趴在他耳边小声说了一句：“哎呀！”听到林可可的解释，敖谦大羞，他和周五之间就亲过嘴嘴，好不好？哪里会？会？那不是结了婚才可以做的事情吗？这龙相对单纯，更加保守，所以还真从来没想过那种事情。不过显然，田小东和林可可都挺污，恐怕已经是过来人。你看你都是过来人了，竟然还会脸红。田小东这时候撇撇嘴道：“我是半个月前才体会到这种滋味的，真的尸骨销魂啊！”啊，你你，敖谦儿大吃一惊，田小东和男人那啥了。而看到他吃惊的样子，二女一阵无语。田小东都算保守的了呢
、男女关系之类的，根本没啥概念。他想的是，怎么能多弄点金银珠宝才是最要紧的。第二天一大早，周五下飞机时，敖谦和林可可还有田晓东已经去展览会的路上了。周五打车进入市区，给敖谦打电话时，敖谦正巧到达展览会的门口，也正好碰到田晓东和林可可的一群男女同学。我呀，我在玩呢。喂喂喂，听不清呀？你大点声。这龙也学会撒谎了，他不想让周五知道他来黄金展览会，所以装成了电话信号不好的样子。周五在电话里脸都黑了。我到了京城，你自己看着办。那你去一个叫四季的酒店开个房间等我啊，我要晚一点回去。你这不是能听到吗？周五恼道：“在哪玩呢？我去找你。”喂喂喂，信号不好，你说什么啊？我啪！敖谦这龙把电话给挂了。电话里的周五差点吐血，竟然敢挂他电话。这龙现在越来越难管了呀。而就在这时，田晓东和林可可的十来个同学全都看着敖谦。这些同学有男有女，男的眼睛都在偷瞄着敖谦的美貌，女的则有些神情不自然，因为一个漂亮你好几倍的女孩站在你面前。还把你身边男生的目光都吸引过去，你会是什么感受？所以那几个女孩自然没啥好脸色。倒是几个男生中，只有一个男生有些例外，因为他没有偷瞧敖谦，反倒光明正大、明目张胆的看着敖谦。其他男生都是偷看，不敢明目张胆的看，但这个男生却敢直接看，目光中丝毫不在意自己流露出来的贪婪。你好，我叫叶青，可可和小东的同学，京城人。男生落落大方的主动伸出手，就是他弄来的展览会门票。敖谦这时候刚把电话收起，就看到一只手伸了过来，他冷了冷，也几乎下意识。的伸出手与叶青的手握在一起，他没感知到这边女生的醋意，还有男生们的色欲。毕竟人在接电话的时候，别人递过来什么，或者是跟他说什么，他都会友好的接过来，或者是点头示意之类的。所以，单纯的他并没有任何复杂想法，与叶青的手握了一下。然而，就在握住的一瞬间，敖谦就突然发现，这男生的食指竟然在他的手心里挠了一下下。傻乎乎的敖谦很单纯，他心中并没有什么弯弯绕，也不会和别人玩暧昧。自然，周五除外，谁让他喜欢周五呢？所以，当叶青与他握手的时候，用食指挠他手掌心的举动时，敖谦最开始的时候是迷茫的，但随即他就反应过来，对方的这种行为是一种挑逗，情欲方面的挑逗。他敖谦是一个正经又保守的女人，她可以和周五之间互相非礼，那完全是情投意合，是情不自禁，也是两情相悦时自然产生的爱情冲动。但是，一个陌生的男子刚一见面就挑逗她，那么。这无疑是对他一种人格上的侮辱，把他敖谦当成什么了？当成不正经的女人吗？还是当成那种水性杨花、勾三搭四的女人？在古代，若是有男人如此挑逗良家女子的话，别人不会认为这男人有什么不对的地方，只会认为你这良家女子太浪了，是个浪蹄子，就知道勾引男人。因为这男人怎么没挠他们的手心，偏偏挠你的呢？还不是你浪？所以。敖谦认为这个叫叶青的男人在侮辱他的人格，把他当成不守妇道的女人，甚至是妓女。也所以，在叶青感受着敖谦那柔软而已润滑的纤纤玉手时，敖谦突然间脸色一沉，然后手掌用力，他是一条暴力龙，咔咔咔咔咔咔！一刹那间，叶青的整个右手被他全部捏碎了，至少四根手指加手骨是粉碎性骨折那种啊！叶青发出惨叫之声，整个人痛苦地蹲了下去。而敖谦在其他人还处在蒙圈状态时，又抬起一脚踹在叶青胸口上，然后骨折声再起。他没杀人，知道这是大庭广众之下，所以收了气力。但这一握一踹，却也直接让那叶青重伤，倒在地上，嘴里直往外冒血沫。啊，谦儿你！田晓东和林可可大吃一惊，连忙去扶叶青。敖谦则沉着脸道：“以后做人本分一点，本姑娘未然还会出阁，但也是有位男朋友的。”谦儿，到底怎么回事？田晓东这时候那个气啊，他们的门票都是叶青弄来的。而且叶青的身份极不简单，在京城就没有他办不到的事儿。他好不容易才攀上了叶青，怎么就被敖谦给打了？哼！敖谦懒得解释，转身就向大门走去。至于林可可和田晓东，愿意跟就跟来，不愿意就走。其他人面面相觑，这到底是怎么回事啊？先送医院，快！内出血。毕竟林可可和田晓东也是鼓舞修士，所以知道叶青的一只手不但废了，也被踹出内出血了。众人手忙脚乱的打电话叫车，但罪魁祸首敖谦却已经进了展览会里面。而刚一进去，他眼睛就绿了，然后飞扑到一处展柜前面。那展柜里面展示的是各种黄金饰品，还有金镶玉等等，非常漂亮，非常美丽。我的，我的，这龙一下子就把外面的事儿给忘了。见到金子，腿都软了。这位女士，您看中了哪一款？我们这里的虽然是展品，但也接受预定。这种珠宝展览和汽车展会一样，同样接受预定，甚至可以当场交易的。都看中了，都是我的。敖谦咽了咽口水道：“那销售人员有些冷，啥就都是你的了。这女人有病吧？嗯，看样子有病。”几个销售人员发现敖谦激动的难以自抑的样子，像饿极了的乞丐似的，眼睛都在放光。而正常的女孩子可没有这样的，就算是喜欢，也不至于喜欢到这种程度吧？脑子有病，精神有问题。那边还有，就在几个销售人员不知所措时，敖谦离开了他们的展柜，又扑向了对面的商家，嘴里也不停地嘀咕着“都是我的”之类的。敖谦已经要疯了，好多好多黄金，好多好多珍珠，好多好多玉石呀、啊！抢，必须要抢，不抢他都不是龙。
。直到看到第三个展柜后，敖谦儿才正常了一点，然后躲进了洗手间里面。他不能再往前看了，再往前看下去，他怕控制不住他自己，他怕现在就要把这些黄金玉石给抢了。他在洗手间里洗了把脸，迫使自己冷静下来。而就在他洗过了脸之后，他的电话再次响了起来，还是周五那坏人打来的。不过他想了想后，也还是接了起来。谦儿，你怎么回事？怎么把田小东的同学打了？田小东刚才给周五打了电话，之前也互相留了号码的。所以，田小东告诉了敖谦儿一状，虽然是好姐妹，但这好姐妹有神经病，怎么见面就打他同学啊？这样的好姐妹不要也罢。你咋知道的？敖谦儿好奇道。田小东给我打电话，说你和他同学一见面就捏碎了人家的手，还踹了对方一脚，踹的那出血了。为啥？周五质问道。那男人不怀好意啊？他和我握手的时候挠我手掌心，还对我挤眼睛，他把我敖谦儿当成什么？当成妓女还是当妇？见面就挑逗我？敖谦儿也急了，因为周五带着质问的语气，所以他气坏了。周五在电话里沉默了几秒钟，然后说道：“打得好，你在那个黄金展览会吧？有相中的金子吗？一会我过去，相中的全买。”听完敖谦的解释，周五再次无条件的宠溺。哦，一听周五说打得好，还要给他买金子的时候，敖谦这才原谅他：“算你有良心，那人欺负龙，你也欺负龙，还质问我，哼，是我错了。”我刚才语气不对，我道歉。周五在电话里说道：“大不了回去我背你睡觉，行吧？”呵，敖谦儿冷喝一声：“你背我睡觉，你自己不也痛并快乐着吗？以为龙不知道呀？龙又不傻。”周五就被这龙弄得一阵无语。这龙的确不傻，其实背着他的时候，周五真的很舒服，甚至他都不想让他从自己背上下来。背着他，双手要扶着他的腿，他的身体也会趴在自己的背上，那种感觉，周五实际上偷流了好几次鼻血呢。这龙之前一直装糊涂罢了。周五那点小心思，那点小九九，他全知道。只是他也同样享受着呀，俩人都享受，所以大王不说小王。想到这里的时候，他的脸也红了一下，然后说道：“那你来吧，我出去等你。”两个小时后，周五和敖谦终于见面，也一起进了展览会场之中。然而，刚一进去，周五就感觉胳膊一疼，因为敖谦死死地掐住了他胳膊上的肉。他是看到金子后的条件反射，他也无法控制自己的这种情绪。要是不掐周五，他就会扑到柜台上面去。周五这次只有痛，没有任何快乐可言，因为掐的真疼啊！这龙看到金子，就都想变成他自己的。如果不是他自己的金子，他就会心痛，就会无法控制自己的情绪。周五感觉他要爆发了一样，一边向前走，他的嘴唇都哆嗦起来。周五感知到他的不对劲，然后立即将他带离现场，不能再看下去了。再看下去，这龙怕是会控制不住，到时候再直接抢劫，那就出大事了。所以他果断的把他拉出了展会现场。周五并没有责怪他的意思，因为这才是最真实的龙。我不走，我不走，我都想要。敖谦抱住周五的胳膊，眼泪汪汪的，我要，我全都要。周五，你最好了，回去我给你捶腿揉肩，好不好？全都要。周五脸都黑了，这是一个展览会。里面几百上千家的珠宝公司都在这边办展览，而且展出的都是名贵的、新款式的，甚至好多国外大牌的珠宝，他全都要。把他俩圣割了卖掉，他也买不起啊！你要那么多金子干啥呀？现在咱们有二十多箱金子呢。可是，可是我就想要嘛，想想。他乞求似的看着周五，就是想要，就是想。金子虽然不能当吃的，也不能用来修炼，但是。他就是想把看到的所有的金银珠宝全都弄到自己手中。以前他在不周山有个窝，窝里铺的就全是金银珠宝，睡在上面老香了。你全都想要，可是我买不起啊。虽然周五手中还有几十亿，但绝对买不起这里的金银珠宝。况且买回来干啥呀？放在家里，躺在上面睡觉吗？有病！不是买，是抢。敖谦小声道：“我背着你自己来这里，就是想抢呀。反正你不陪我抢，我就自己抢。”周五感觉自己脑袋都大了，所以只能哄他道：“这个不能抢。”咱们要做文明守法的好市民。不过过几天去日国，到时候去那边抢行不行？你之前不是说过吗？我们都是你的传人，龙的传人嘛，哪有抢自己晚辈的道理？但不是自己的传人就可以抢了，是不是？可是，可是这里有这么多，可惜了呀，没啥可惜的。以后我带你抢遍全世界，中不中？好吧。敖谦嘟着嘴，他也知道周五在敷衍他，但是。但是真把这里抢了的话，以后未必能安稳的过日子呢。他自己倒无所谓，但连累了周五就不好了。所以，他一步三回头的被周五带走，一直到上了出租车，周五才常常吁了口气。这龙要不是自己哄着，啥犯法的事儿都能干。不过田小东和林可可同学那边，周五眯起了眼睛，一个见第一面握手的时候都能挠别人手心的家伙，肯定是个浪荡的骚包。所以揍就揍了，但是就怕对方报警，到时候免不了有麻烦。所以周五想了想后，就给林可可打了过去。田小东之前给自己打的电话，他能在电话里听到田小东。愤怒，他们好心把敖谦约过来玩，但你也不能见面就打他们同学啊，让他们以后怎么和同学们相处？所以田小东有脾气很正常，不过林可可相对更稳重一些，也不会乱发脾气，所以周五才给他打的电话。周五这边没报警，林可可显然偷着接的电话，声音很小。不过对方来了一个哥哥，那哥哥给我的感觉，感觉好像是鼓舞修者，但是我看不出来，眼神特别凌厉。你还是先带谦回玉阳吧。那哥哥虽然声称不报警，但我感觉不太对劲。鼓舞修者，周五眉毛一扬，鼓舞修者这么多吗？嗯嗯。
，他正在和小东说着话，不让我们靠近。我知道了。周五把电话挂断，敖谦则眨了眨眼睛，然后主动抱住了周五的胳膊。他知道自己又可能惹麻烦了，还得周五帮他解决，所以主动抱住周五的胳膊，那就是给周五一个甜枣吃。小女儿家嘛，她这些天愿意和周五撒娇，因为她知道自己恋爱了，喜欢上了周五。一想起周五，心里都美美的。你在京城还有什么事吗？周五这时候也想起了玉姬子之前的话，京城是超能者和鼓舞修者的境地，这里卧虎藏龙，所以。现在惹了麻烦，先回玉阳避一避，然后再让林可可打听一下对方具体是什么身份才行，否则真等对方报复性的找上门来，那也是麻烦。有啊，我想去可可导师的实验室看看龙化石呢，看看是不是我三叔四舅啥的。我周五一阵无语，龙化石就是你三叔四舅啊？你这什么脑回路啊？还有。我还想去锁龙井看看去，看看是不是锁着我三叔四舅啥的。你几个三叔，几个四舅？周五脸都黑了。就算不是三叔、四叔、五舅啥的也不行啊！敖谦又说道。周五彻底无语。行行行，那就先去锁龙井那边看看，然后今天晚上找机会去林可可的大学实验室，咱俩偷着去看行了吧？嗯嗯，你最好了，回家我让你亲亲。这龙说这话的时候，自己的脸都臊红了。周五真想把他按倒揍他屁股几下，不过这龙也太可爱了。周五享受着这不知未来的美好时刻。没错。他也不知道自己和敖谦的未来会怎样，但是至少二人现在都在享受着这份温暖，这种超越了一切的爱的感觉。二人都不敢想象他们的未来，只是享受着现在这份美好。与此同时，田晓东和林可可被叶雨打发离开了医院。叶雨，叶青的兄长，二人是亲兄弟，而叶雨则进入到叶青的病房之中。叶青并没有接受手术，虽然粉碎性骨折，但手术的效果也不会太理想，所以。叶雨请来了一个大国手，帮着挣的骨，又开的中药。哥，我要他死，不，我要他跪在我面前哀求我，屈服我。叶青这时候阴狠无比，放心，我已经派人去找了，左右不过一介女子，你想怎么玩就怎么玩，一切有个。嗯嗯，叶青感动的点着头，他大哥。一直以来都无条件的宠溺着他，就算他犯下再大的错误，他大哥也会在暗中摆平。所以有他大哥出手，一切都不是问题。他要让那漂亮女孩求生不能，求死不得。京城四季酒店，敖谦所住的房间里，此时坐着两个人，一男一女，男的二十多岁，穿的是那种长风衣。由于进入了九月份，天气渐凉，北方和南方又不一样，所以穿长风衣很正常。女的也二十几岁的样子，但却穿了一身职业西装，二人都戴着白手套，也都默默无声的静坐着。他们在等入住的敖谦归来，他们也是夜雨派。派来的人，而此时此刻，周五和敖谦正在京城北新桥一带瞎转悠。之所以是瞎转悠，就是因为敖谦也不知道在哪看到了一张帖子，帖子上就写着北新桥这边有一个锁龙井，深不见底，锁链也扯不到尽头。但是，当二人找过来后，哪里有什么井？眼看就要天黑，周五迫不得已跑到了附近一小广场，然后找到两个京城老大爷，询问起锁龙井的事儿。然而，刚一问完，其中一个老大爷满口的惊天骂道：“你们这些外地儿！”就是闲的没牙正事儿，哪有什么锁龙井，都他妈有病！周五背对的哑口无言，而另外一个老大爷则脾气好点，三十年前倒还真有锁龙井，但早都被推平了。那边那个商厦就是锁龙井原来的位置。周五和敖谦一阵无语，不过敖谦立马掏出手机，打开他查到的相关资料，指着说道：“这上面不是说地铁碰到那口井都绕到了吗？”另外脾气暴躁的老人则说道：“那丫的都是瞎编的，该干嘛干嘛去。”周五拉着敖谦就走，而敖谦似乎还有点不甘心，万一他三叔或四舅真被锁在下面咋办呀？周五强行把敖谦拉进了富家的一家炸酱面馆里，他都饿一天没吃东西了。这龙吃不吃的无所谓，也不饿，但他受不了啊，所以要了两样小菜，两大碗炸酱面。自然，这龙也没心没肺惯了，所以吃的比他都香。一大碗没够，又要了两大碗。吃饱喝足后，都夜里八点了，不找了吧？周五还担心他钻牛角尖，有个屁的龙啊！要是有龙，早都被扒皮吃肉了。不找了，爱谁谁吧。能锁住我三叔四舅的，我也未必能救得了，这才对嘛！周五笑道：“那龙化石也别看了，我估计也不是真的龙化石，要是真的早就轰动了。”也对，再说，就算我们龙族死了，也不可能变成化石呀、啊。对对对，就是这个道理。那咱们现在去呢？敖谦看着他道。周五想了想，下午收到林可可电话的时候吧，我打算带你回玉阳来着，但现在我改主意了。周五深吸一口气，既然怕麻烦，那就就地解决，不能把麻烦带回玉阳，所以咱们去医院看看吧。啥？还去看他，我才不去！敖谦把脸往别的地方一转，生起气来。不是看他，是见见他的家里人。到时候明的暗的，咱们接着便是了。否则咱们把人打伤了，然后就这么不声不响的走了。人家以为咱们跑了呢，所以咱们光明正大的去。对，要去就光明正大的去。哼，我倒要看看他家里人敢怎么样。敖谦冷哼一声道。周五这时候则拿出电话给林可可打了过去，电脑响了六七声才接了起来。不过一接起来，林可可的声音却带着一丝焦急。周五，我刚想给你打电话呢，谦儿惹大麻烦了。他打伤的叶青是京城叶家人，现在可怎么办呀？京城叶家，周五皱眉道：“叶家很强大，华夏十大古武家族之一，排在前几。你之前不是打伤了白家人吗？而白家是十大古武家族垫底的存在，叶家有大宗师。”哦，周五听到大宗师的字眼时，倒也没有怎么样，反应很平静。他想了想，然后问道：“叶青住在哪个医院？我带谦儿过去赔礼道歉
呼呼，听到周五和敖谦要去赔礼道歉，林可可这才吁了口气。他还真把事情闹大，然后他们林佳佳在中间，不好做人。京城医院住院区十二楼幺二零五号病房。行，我们现在就去。我现在宿舍要关门了，要不我就和你们一起去了。不用不用，我和谦儿过去就行了。周五笑着挂断电话，然后带着敖谦就上了出租车。大约四十分钟后。京城医院到了，二人也找到了1205号病房。这个病房属于单间高干病房，而此时病房里有不少人的样子，大约六七个。周五敲了敲门，然后带着敖谦走了进去。屋子里的人正在说话，看到有陌生的一男一女进来，屋子里的人都看了过来。而病床上躺着的叶青，这时候也看到了敖谦，然后脸色一变，就愤怒的大叫道：“你还敢来，大哥，就是这女的！”花。所有人本来柔和的目光，一刹那变得冷漠和狰狞起来。特别是有一个中年妇女，更是猛地站起，大步向敖谦走了过来，然后挥手就要抽敖谦的嘴巴。呼，他举起手刚一抬起的时候，周五就直接将他的手臂抓住。敖谦更是冷喝一声，他还真希望对方的手掌打下来呢。你干什么？松手！那妇人怒道：“你个小狐狸精，竟然敢打我儿子！你现在过来道歉也晚了，我会把你卖到窑子里去。”千人骑万人认。周五脸色一变，手一松时，反手就打了这妇人一巴掌。他不喜欢打女人，从小父亲对他的教育就是：女人是用来哄的，用来疼的，不是用来打的。他父亲就从来没动他母亲一个手指。男人有能耐到外面去使，打女人那是没本事的男人才干的。然而。今天他却破例抽了这女人一嘴巴，因为这女人的嘴太恶毒了，这种女人就得抽她，让她长记性才行。找死！一嘴巴抽下去后，那女人都被打懵了。同时，屋中还有几个男子，这时候愤怒的冲上来就要拼命。住手！就在这时，叶雨突然大喝一声，他是家中的长子，也是他们叶家这一支中最有出息的一个，在家中话语权非常大，而且他也特别有主见。他冷喝一声时。屋中的几个男人全都停下了身形，而夜雨则指了指门外：“这里不欢迎你们，请你们出去。”他的脸色阴沉如水，刚才被打的是他的母亲，但是他却能生生忍住不动手，反倒让周五和敖谦出去。这个夜雨之城府极深，这里不欢迎你们，请你们出去。夜雨面如沉水，不足三十岁的他，看到自己的母亲被打，他都没有立即动手。这种人，要么冷漠无情，要么城府四海深，要么他是个圣人。周五很意外地看了他一眼，这种万事荣辱不惊的人。才是最难对付的。一个能控制住自己情绪的人是很可怕的。就像刚才，周五就没控制住自己的情绪，听到妇人用恶毒的语言攻击谦儿，周五就没忍住，抽了他一嘴巴。因为他不是圣人，做不到别人如此恶毒的辱骂谦儿而无动于衷。但夜雨就做到了无动于衷。亲娘老子被人当他的面抽了嘴巴，他都没有奋起反抗。那么这种人的心思得有多么复杂？可以说，想想都觉得可怕。周五并没有立即走出病房，他来就是要和这叶家一次性解决的。他不想像之前一样麻烦不断，所以。今天的事儿必须今天解决。然而，新仇和旧恨加起来，叶家能和他和解吗？根本不可能。他深吸一口气，很快做出决定，然后淡淡一笑，道：“事儿没办完，怎么能出去呢？”他一边说着，一边指着床上的叶青道：“这个人非礼了我女朋友，所以你们叶家是不是给我一个说法？”嗯。叶雨眉毛猛地扬起，屋子里的其他人也都冷了冷。然后那被打的妇人大吼道：“叶雨，你还愣着干什么？他们都欺负到这里来了，杀了他们，杀了他们！”妇人气坏了，明明是他小儿子被打了，怎么反倒？他们要给对方一个说法，怎么还反过来了？很好，叶雨这时候突然笑了起来，打伤我叶家人，还敢向我叶家要说法？你是独一个。叶雨不等周五回答，就继续说道：“要说法是吧？那就跟我来吧，要钱还是道歉都可以。”说着，他大步向外走去。不过他走到门口的时候，周五和敖谦也都没动。他回头皱眉看了周五一眼，然后讥讽道：“怎么不敢了？”周五知道叶雨是什么心思：一是病房内有病人，二是病房内的其他人都是他的执意亲人。如果真的打起来的话，这些没有修为的亲人必会被波及，而这并不是他所愿，所以把这两个人弄走，最好弄出医院，才是他最想做的。周五突然笑了一下，行，既然你有诚意，那就看看你要赔我们多少钱。说着，他牵着敖谦的手就往外走去，而他一走，屋里的众人纷纷拿出电话打了起来，太嚣张了，太可恶了，打人还不算，还想要说法。而且还打了叶雨的母亲，他们叶家什么时候受过这种气？很快，周五和敖谦走了出去，而叶雨也在前面走着，他并没有停，一直走进了电梯里面。他是个宗师，而他今年二十九岁，整个叶家二十九岁的宗师找不出五个，而就因为他是二十九岁的宗师，所以就算在叶家是旁系，但也极受重视。他这一脉因他而兴，甚至他都得到过叶流云的接见。没错。百年前创建弑神公会的四大巨头之一，至尊级的无上强者，被黑暗世界称之为父女之友的叶流云，是他的曾祖父。叶家开枝散叶，非常庞大，分流出各个支脉，各行各业都有。而叶雨这一支，虽然一直在京城居住，但实际上都快出五福了，一直是叶家边缘一系的存在。而就是有了他，二十九岁的他成就了宗师，他这一脉才渐渐好转，得到叶家家主认可。同时，他也是叶家的重点培养对象。电梯门开，里面无人。叶雨首先走了进去，然后面如死水般看着走过来的敖谦和周五。周五拉着敖谦就走了进去，而后电梯门合上。然而，就在电梯门合上的一瞬间，周五突然冷冷道：“
他们竟然敢在电梯里就出手，所以双臂快速格挡。然而。刚一挡，他就发现了不对劲，因为这女人的一记拳击中，中的他的双臂瞬间出现咔的一声，同时他的身体也被轰到电梯壁上。他忍着剧痛，心中震撼不已。要知道，他是宗师一品啊，可是竟然被对方一拳轰断了双臂，对方这是何种力量？轰轰轰轰轰轰！女暴龙发威，又岂是一个小小的宗师一品可以抵挡的？所以电梯摇晃不已。而夜雨被敖谦继续重锤了几下后，鼻口穿血不说，脑瓜子都嗡嗡响，出现了耳鸣状况，视线变得模糊，听力也变得模糊，还有。他的五脏六腑似乎被撕碎了一样，疼得他根本站不起来了。周五就冷笑一声，就算你有再多的阴谋诡计，但某龙一力降之。很快，电梯到了一楼，而一到一楼时，周五立即把夜雨架住，然后就往外走。这是医院，有受伤的病人很正常，所以直到走出去也没有人管他们，也没有人询问。而一出去，周五迅速靠近医院外的花坛植被处，而后对着夜雨的后脖梗一砍时，夜雨就直接晕了过去。什么宗师不宗师的，在他和敖谦眼里连屁都不是。走，夜雨一晕，周五背起他就跳跃起来，瞬间到达房顶上，而后借着夜色快速向郊区无人之处赶去。与此同时，一辆黑色的奔驰商务车停在了京城医院住院处的楼下，从车上走下来两个一一老一少，老的五十余岁的样子。手上戴了一个碧玉扳指，穿的也是唐装。年轻的则是个女子，二十五六岁的样子，嘴里嚼着口香糖，耳朵上戴俩耳机，似乎在听歌。二人坐电梯上了十二楼，进入叶青病房之中。而一进去，原本闹哄哄的病房瞬间鸦雀无声。唐老，您怎么亲自来了？屋中的人反应过来，叶青的母亲连忙热情地迎了上去：“小北，你好啊。”妇人又对那年轻女子问候道：“不过唐老也好，那叫小北的女子也罢，都只是淡淡对妇人点了点头。显然，妇人没资格和他们问好。”唐老这时候问道。人呢，在哪里？他是受叶家老宅的指派过来处理事情的，因为有人打了叶青，还打了叶青的母亲，大闹医院，所以叶青母亲他们一告状，叶家大宅门中自然派来了处理事务的管家唐老。叶家自己人怎么争怎么闹，那关起门来都是一家人。但是，外人欺负叶家人，那就不行了。叶家老宅那边是绝对不允许的。人呢？唐老凝眉道：“人人被叶雨带走了，我们也不知去了哪里。”妇人连忙回答道：“哼！”唐老冷哼一声：“现在啊，真是什么阿猫阿狗都能欺负我叶家了。”给叶雨打电话，问他处理的怎么样了。好好好！妇人连忙拿出电话拨了过去。然而电话响着，却没有人接听，没人接。妇人看了唐老一眼，道：“唐老点点头，想了想道：那就这样吧。”小雨这孩子办事稳重，心思也多，应该不会有意外。说着，唐老就打算带小北离开。然而，还没出病房呢，妇人的电话响了起来，显示夜雨。夜雨回话了，唐老给您接。妇人恭敬地把电话送到了唐老手上。唐老微微额手，接通了电话，道：“夜雨，事情处理的怎么样了？夜雨现在不能和你说话，不过想救他，来景山公园万春亭吧。”说完，周五直接挂断了电话。而唐老则先是冷了冷，但随即就变得凌厉起来。夜雨被对方绑到了景山公园，这怎么可能？要知道。叶雨可是宗师一品，能绑走他的人，至少也得宗师三品之上吧？还有，叶雨是他叶家人，天下之大，谁敢对叶家子弟动手啊？吃了雄心豹子胆吗？真是找死！唐老把手机一扔，大步就往外走。那叫小北的女子连忙跟上，一直等二人进了电梯，小北才诧异道：“叶雨竟然被绑了。”唐老点点头，冷笑道：“胆子真大。”竟然敢在景山公园万春亭约我们见面？呃，他有病吧？小北迷茫道。景山里面的人也让他进去了，不知道。唐老深吸一口气，同时也皱眉道：“难道和里面的人有关？”景山公园只是一处旅游场所，但那里在古时也是名清祭祖追思之地，里面有很多殿堂，但有的殿堂对外开放，有的则不开放。然而。世人只知那里是旅游之地，但其不知那里有一个大宗师坐镇的。那大宗师乃满清之后一直居住在寿皇殿中，寿皇殿更是清朝时存放灵位、祭祀之所在。虽然早就解放了，早就摒除了旧制旧思想，但实际上满清后裔却一直存在着，甚至传说中的金圈都有他们的影子。比如说，著名的紫檀博物馆长就是娶了唐僧的那个女人，就是满清贵州之后。也比如说，几年前的有一个叫晴儿的电影演员，他嫁的王姓巨商也是满清之后。他们已经形成了一个圈子，甚至隐隐的这个圈子。也在扩大着，非常具有影响力。满清虽然灭了，但有些人遗留了下来。景山公园，寿皇殿的守殿人就是一个大宗师，代代都在这里，一直没走过。所以，景山那地方，外地人看个新鲜，本地人也看个新鲜，但真正知道内情的鼓舞修者，却是那里为禁地的，至少没有人敢去那里撒野找晦气。叶家也得对那里客客气气的，因为他们背后的影响力很大。然而，现在那人把叶雨绑到了万春亭，万春亭的地理位置很高，属于京城的中轴线位置，站在万春亭顶能看到半个京城的夜景，所以唐老现在不得不怀疑这次事件不是偶然发生的，或许有什么阴谋，也或许和一些人有关系。他上了车后打了两个电话，然后就一路闭目不语。片刻后到了景山公园，不过夜里闭园不对外，自然。
这难不倒唐老和小北，所以二人翻墙而入，一路向着万春亭赶去。与此同时，万春亭，夜雨被吊在万春亭上，他的双臂都骨折了，所以吊起来的时候，拉伸他的手臂都长了半尺多的样子。如果不是有几根筋连着，他恐怕都得掉下去。周五此时就站在亭子上面，看着美丽的京城夜色，这里的确是观赏京城夜色的最佳之地。他之前本来想去郊区的，但跑着跑着就跑进了这公园里，然后还发现园子里没人，于是就停在这万春亭处。你接下来怎么准备做呢？敖谦发现他一点都猜不透周五的想法。周五这坏人，别看他年纪小，但脑子里的弯弯绕太多了。他有时候极其冷静，而且做什么事都不是盲目的，所以他有时候也挺崇拜周五的。就这脑子，十条龙也不如他。临时，周五这时候笑道：“之前给林可可打电话说，对方是华夏古武十大家族中排在前几的，比白家之类的强太多，所以一定会有临时，不要太多，一枚就可以，只要有一枚就能助我入先天。而我入先天。”周五笑了起来，他一入先天，但必会一遇风云便化龙。不对。龙都是蠢的，傻乎乎的，他才不画龙。但是，他一入先天，那便再也不惧任何人了，甚至是真人境，他也未必不敢一战。自然，这也是他在医院病房时想出来的。之前他去医院，也是准备看看叶家想怎么处理。如果说叶家若是让他们赔偿的医药费之类的，和和气气的，他连屁都不会放一个。但是，叶家上来就骂千千人奇什么的，这个触怒了他。还有夜雨的阴沉，让他太不舒服了。这个人如果不弄死，必将是大患。所以今天晚上，他没打算让夜雨活。虽然这有些残忍，毕竟二人没有深仇大恨，但要是有深仇大恨时，那也就晚了。他不想被一只恶毒的毒蛇盯上，所以最好的解决办法，那就是打死毒蛇。至于叶家的势力，他也有考虑，甚至考虑过会不会有传说中的叶流云有关。但那又怎么样呢？如果不能快意恩仇，他这个先修的还有何意义？还不如回家继续杀猪卖猪肉呢。既已入江湖，那就搅动一下这个江湖，让这江湖起起风浪，也证明这个时代有他周五一个人来了。就在这时。周五转身向远处的黑暗中看去，黑暗之中走来两道身影，一男一女，一老一少，二人步法沉稳。其中那唐装老者，周五打眼一眼就发现对方已至大宗失禁，体内真元滚滚，用神识探去时如沸腾的江河。而那女子也不简单，至少要宗师八品或九品的样子，因为她丹田中的气团已经差不多有足球那么大了。叶家派来两大高手，甚至还有一个大宗师，看样子这个叶家。或许就是那个叶家，两大高手出现在周五的神识之中。老者穿唐装，有真元在经脉中流动，其丹田的真元比一个啤酒瓶盖大一些，犹如乒乓球大小。显然，他超出了大宗师一品境。而另外的女子穿着黑色皮裤、高跟鞋、黑色皮风衣，她是宗师八品或九品周五，无法判定她的具体品级，但不是八就是九。然而，就在二人一路向前走时，更远处的黑暗中陆续又有人来，几个方向都有，大约十几个的样子，有先天，也有宗师。这些人似乎并不知道周五能看到他们一样，而是尽量隐藏身形，负责外围警戒。好大的叶家！周五这时候深吸一口气，来的这些人中皆是先天之上。要知道，滇南的林家才只不过有一个先天后期的林毅罢了，而叶家呢，一出手就是十多个以上，这是什么底蕴？可以说，叶家之大，叶家之能，绝对是华夏古武圈中最顶尖的存在。唐老走到了万春亭下，抬头看向了被吊在亭沿一角的叶雨。目光稍作停留后，又看向站在房顶的周五和敖谦。只是他无法看出二人的修为，一是距离有点远，二是他没有神识，所以远距离下无法辨别对方的真气气息。不过这二人都很年轻，所以不可能是太强的高手。但是能打伤夜雨，那也证明这二人极不简单。或许是超能者也说不定。超能者觉醒了身体中的特殊能力，力量强大，又带着异能，所以这种人往往也很难缠。自然。这也是相对的，对于别人来说会很难缠，但对于真气化真元的大宗师来说，只要对方不是 S 级以上，那他就无所谓。超能者 S 级对应宗师一到三品，二 S 级对应三到五品，三 S 级对应六到八品。不过地下世界中 S 级的宗师都有名有姓，也都有身份地位，但面前这两个绝不是 S 级。小北，救人！唐老也不和周五还有敖谦说话，突然间就下达救人的命令，刷，嗡嗡嗡嗡嗡。那个叫小北的女子身体一弓，风衣一摆。然后竟然投掷出一把飞刀，那飞刀旋转着掠向吊着夜雨的黑色绳索。然而，周五和敖谦都没动，那是捆龙绳，别说普通的飞刀啊，就算是法器、是灵器都割不破。而果然，当飞刀割在黑色绳索时，突然间就被弹飞了，咣当一声掉在地上。什么？唐老和小北大吃一惊，这怎么回事？竟然用刀子都割不断那绳子！哼！小北这时候冷哼一声，身体再次一转一弓，又有三枚飞刀射出，嗡嗡嗡，三枚飞刀旋转着依次割在绳子上，但是再次被弹掉了。法器，唐老和小北这时候同时传出一声惊呼，在修行界不但有丹药，也有法器之说。法器无疑就是以秘法炼制而成，拥有特殊能力的武器，而这些特殊能力会被无限制的放大。比如说叶流云就有一把剑，传闻那把剑削铁断金，连合金大门都能一剑破之。而现在，那黑色的绳子肯定是法器无疑。然而。
。既然对方有法器，那就说明来头不小。所以唐老终于收起了轻视之心，同时也凝眉看向周武道：“朋友报个号吧。”周武这时候伸出一根手指，十枚灵石，你勒索我们！唐老感觉像听错了一样，他眉毛猛地扬起。朋友可知你绑的是何人？朋友又知老夫是何人？没兴趣知道。周武冷笑道：“叶青冒犯我女朋友，叶家必须付出代价才能接过此事。”大言不惭！叫小北的女子突然之间原地跳起，而随着她的跳起。一连两把飞刀射出，他一边接近周武和敖谦一边掷出飞刀。然而，就在他还没跳到房顶之时，就在飞刀眼看着就要刺中周武和敖谦时，突然之间，那两把飞刀猛地定格在周武和敖谦面前。没错，定格了，就好像时间在这一刻停止了一样。不过时间并未停止，因为这一刻的周武已经能以神识驱动更大的物件了，比如说这两把飞刀。要知道。他打通二十多条经脉时就能驱动钢钉，而现在打通了一百零二条，所以那两把小小的飞刀他也能控制。也所以，正在向房顶跳跃的小北看到飞刀定格在周武和敖谦面前时，他差点从半空中栽下去。然而，就在这一刻，周武二指并拢，冷笑一声时，还给你。说着，他一挥手，两把飞刀突然间原路返回，速度非常快，几乎在小北即将落到房顶时，两把飞刀一把刺中小北肩膀，一把刺中小北的小腹。噗噗，小北在半空中无法躲避，所以闷哼一声就。掉落下去，唐老眼疾手快，身形一闪就接住了小北。不过这时候他也脸色大变，因为，因为他亲眼看到对方以异御物，传说中的御剑术。要知道，这种御剑之术乃仙术等级，只存在传说之中。自然，也有传说地下世界中有精神力强大的超能者可以控制物体飞行，但是那种精神力强大的超能者非常稀少，整个地下世界恐怕也找不出两个。再加上对方拥有法器的绳子。所以他几乎下意识的就认为对方用的是御剑术，而不是精神力控物，因为法器只有东方人才会炼制出来。他接住小北后，立即对身后打了个手势，嗖嗖，两个人影迅速赶至，然后抬着小北就跑，必须立即施救，要不然一会失血过多，救救不过来了。宗师八品的叶小北就这么败了。宗师八品啊，连招都没和对方过一下，就败下阵来，我耐心有限。这时候周五又说话了，他冷冷说道：“一个小时之内，如果十枚灵石没送过来，那叶雨和叶青就没有活着的必要了。”唐老深吁一口气，这时候他隐隐猜到，房顶上的这二人应该是某个隐世不出鼓舞门派的传人，无疑了，他是大宗师，比别人知道的更多。华夏鼓舞圈子中的确有十大家族，但这都是圈子里的人给排列的，而实际上真正强大的是那些隐门。就连叶流云都说过，他叶流去和隐门比起来，什么都不是。而这二人恐怕就是隐门中人，否则怎么会有法器？否则怎么会遇见？唐老没有冲动，也没出手。而是沉吟，稍许后才说道：“老夫只不过是叶家的管家，无法做主叶家之事，所以二位朋友稍等，老夫打个电话。”说着，唐老拿出手机，拨通了一个号码。怎么回事？电话一通，里面便传来质问的声音。因为叶青被伤，叶雨被绑，唐老又调遣了族中人马，最重要的还去了景山公园。要知道，这里距离大内都很近的，所以真要爆发太大的冲突，大内都会有高手出动。唐老立即压低声音道：“对方身份不明，来路不清，刚刚打伤了叶迪，还有……”对方可以以异玉刀，类似传说中的御剑术。对方声称，如果在一个小时内不给他们十枚灵石，他们就会杀死叶雨和叶青。什么？听到唐老的话，电话里的人都愣住了。明明是这人主动找他叶家的麻烦，现在竟然反过来勒索他们叶家，而且张口就十枚灵石。十枚灵石又不是十块土疙瘩，他叶家一共才几枚，怎么可能给别人？会以异玉刀，来路不明。电话里的男子冷声道：“不管他们是谁，这都是对我叶家的挑衅。连伤我叶家三人，就算他们是隐门的，也要付出代价。”拖住他，老夫稍后就到。电话里的人也自称老夫，显然是个老人。不过这时候，唐老又急道：“会不会与寿皇殿的那位有关系？否则对方怎么敢在这里？”嗯，我联系一下洪老吧。电话说完就挂断了。而唐老这时候则拱拱手道：“二位稍等，东家马上就到。”周五深吸一口气，刚才唐老打电话的时候声音极小，但在他神识之内。他也听得一清二楚，对方并不甘心给零食，讨价还价的余地都没有。还有就是，这个地方似乎是什么人的地盘。周五眯了眯眼睛，一会儿注意安全，很可能会大战一场。你注意安全才是。一会打起来的时候，你尽量别离我太远。敖谦这时候带着一丝柔情看了周五一眼，道：“我又给你惹麻烦了，说什么呢？”周五溺爱的揉了揉他的脑袋一下，把你带回来后，我就没怕过麻烦。敖谦伸了伸舌头，随即主动伸出手与周五的手拉到了一起，小脸闪过一抹红晕。这一刻，他心中甜蜜无比，或许。自己不回不周山也行。时间一点一点过去，转眼间半个小时过去了。而半个小时后，周五突然心中一动，然后猛地转身看向了寿皇殿的方向。而这一看之时，他赫然发现寿皇殿的房顶上竟然着一个须发皆白的老者，而这老者穿的也是清朝旧制时期的官员装束，甚至他还留着长辫。看到这种装束，周五头皮都有些发麻，因为这让他想起了电影里演的僵尸。自然，这个老人不是僵尸，因为气血极其旺盛，虽然在他神识覆盖范围之外，但还是感受到对方的气血此刻在沸腾着。而就在这。这时，唐老突然对远处房顶的老人施礼道：“晚辈唐松见过洪老前辈，那个僵尸一样的
，满头白须的老人只是轻轻额手，然后就看向周五和敖谦。虽然距离远，但是他的目光看过来时，周五都有一种被看穿看透的感觉。那双眼睛深邃无比，如两个黑洞一样。我不管你们是什么人，十个呼吸之内离开此地。他声音有些沙哑。似乎很久没说话一声，而这种沙哑的声音也令周五极不舒服。这是一个超级高手，虽然无法感知到对方的境界，但肯定是大宗师的高品无疑。而他也没想到自己随便找了个地方，竟然就找到了某个超级大宗师的地盘。这下有点麻烦了。叶家稍后会有高手来，而这大宗师又限他们十个呼吸内离开，这等于叶家找了个强有力的大手了。然而，就在周五快速思考如此解决的时候，敖谦突然脚尖一点，我去会会他。So， 周五还没回答呢，他已经跳了过去。周五刚想叫住敖谦，但想了想后又作罢。敖谦。会是他的对手吗？嗯，又有人来。这时候，又有人从远处走来，渐渐进入周五的神识覆盖之中。也是一个六十岁左右的老者，穿长衫，手中拎了一把剑。而看到这人，唐老立即迎了上去，并低声说了几句话。说完。二人就抬头看向了远处的房顶之战。敖谦已经和那僵尸交上手了，不过乍一交手，敖谦就被那大宗师一掌轰飞。那大宗师大开大合，根本原地不动。敖谦一拳打过去时，他巨大的手掌就突然间向前一推，然后敖谦便被推飞数十米远，眼看就要落地。然而，敖谦还没有完全跌落时，一只手突然间一撑地面，反过来一跳时，再次冲了过去。这龙速度极快，而且他并没有受伤。按理说。对方推他的那一掌是真元之掌，真元之力极其浑厚，所以就算不死也要重伤。然而，敖谦并没有受到实质性的伤害，他的脏腑同样坚固无比。那僵尸一样的老人这时候传来一声轻移，因为对方受了他一掌，竟然还没活蹦乱跳，有点意思。而眼看着敖谦再一次攻至，老人冷哼一声，全身气浪一阵之时，突然间主动向前一步，拍向敖谦的胸膛：“不要脸，敢站本，老娘便宜！”敖谦的速度同样极快，对方手掌拍来时，他迅速侧身。然后猛地抓住了老人的一个肩膀，预示要把对方的一条胳膊给扯下来。然而，老人身体快速一缩一阵之时，敖谦手掌突然一麻，直接就松开了手。同时，老人竟然反手抓住了敖谦的手腕，而后猛地一拧，要以牙还牙，把敖谦的手臂拧下来。不过，敖谦似乎也非常富有战斗经验，他顺着老人的力量，身体快速旋转之时，另外一只手直接抓向了老人的喉咙。这时，他的龙爪手刚猛至极，如果被他抓上，老人必死。而老人同样感受到了这一招的危险，所以连忙松手，并一脚蹬出，砰！敖谦被踹中，他的龙爪手也抓了个空，身体更是在空中翻滚着落地。不过这一刻，他的嘴角溢出鲜血。显然，老人这一蹬劲道非常之强，就算他是龙体，但反震之力也让他受伤了。敖谦的嘴角溢出血液，他掉落在地后，就地一滚，双膝一屈，就要继续跳上去战斗。不过就在这时，周五大喝一声道：“谦儿，回来！”敖谦极不甘心，不过他也知道自己不是这老家伙的对手了，他空有一身力量。但对方滑不溜手，以至于他的攻击都无法打到对方身上，所以打不到对方身上就不能给对方造成伤害，反倒是他自己也就仗着龙体坚固，否则就这两下就已经没命了。他恼怒无比，但又无计可施，这也印证了“龙游潜水遭虾戏”那句话。他是龙椰，如果解封了灵魂封印，那么他的一身法力就会回归，到时候他都不用动手，一声咆哮过去，对方都得被震爆。但是。寒武的封印他真解不开，灵魂封印、法力封印、力量同样也被封印，他只保留了一丝丝、一丢丢身体中本能的力量罢了。这一刻，他迫切的想解开封印，不过他也知道再上前拼命也无济于事，因为还是打不过。对方应该是传说中的九品大宗师，也就是王者级别，一个王者级别的无上强者，很难杀。而这时，那大宗师这时候也心中震惊着，其实刚才的交手险之又险。也就是他反应快，否则被这女人打到身上，那不死也得重伤。最重要的是，这女人受了他两记重击，竟然没事，这怎么可能？他的身体是什么做的？怎么这么抗打？而且他没有任何的修为气息，也就是说，他是一个超能者，至少也即将达到王者级的超能者。同样，唐老和叶家后来的老人这时候也在震惊，因为在红老手底下拆了这么多招，竟然还能活蹦乱跳的，这个真的很了不起了。二人自然也想到了。这女子是超能者中的王者级，就算不是王者级，也绝对是三 S 级的大杀器。这种人如果以后想找他们叶家的麻烦，那是非常头疼的。所以斩草必除根，也所以那后来的老者突然大声道：“红老，斩草不除根，春风吹又生。”对方已心生怨恨，日后必会再次找上门来。说完，他突然厉喝一声：“唐松，救人！”话音一落，他已经冲向了房顶上的周五。唐老更是脚尖一点，飞掠到房檐上，然后去解上面系的扣子。那个叫红老的满清大宗师这时候也动了，他也知道对方。受了他两记重击后，自然不服，以后免不了有麻烦。在江湖上行走，都明白斩草不除根的道理，所以他略向了敖谦。周五这时候心中感叹，自己一直以来都心存良善，能不杀的他从来都不会乱杀。他也认为做人留一线，日后好相见。然而。这一刻，这两个大宗师却给他上了一课，那就是斩草必除根，不除根就意味着麻烦。像他之前伤了省城徐家，伤了白家等等，这都给他留下了后患。而如果把他换成这个红老或者是这个叶老的话，那么这二人当初绝对会灭人满门。
杀干净了才不会消息外泄，杀干净了才不会有后续的麻烦。而这就是江湖，江湖是打打杀杀，也是人情世故。不同的人心中有不同的江湖，不同的人情世故。所以这一刻他明白了江湖的道理，那就杀。周五突然心下一横。既然对方要让他死，那索性就一不做二不休，杀他的昏天暗地。呼，奔牛玉气拳出，带着一百余条的经脉之力，轰然间与叶老对了一拳。一拳之下，双方同时后退。周五更是感觉手臂酸麻。对方同样是王者级九品大宗师，这人也恐怕是叶家的第二高手。还有，这时候他心中极为沉重，因为对方很强很强，想杀对方很难。另外一边，敖谦也节节败退。唐松救下了叶雨。解开绳子，并兴奋地将绳子拿在手中。周五则不管他，那绳子到他手中也无用，因为那是捆龙绳，没有咒语，不会施法。绳子就是一个普通的绳子罢了。抬走，救人！唐松大喝一声时，后面立即冲过来四个先天镜，抬着夜雨就走。而那夜雨这时候没有喊疼叫苦，而是目光阴沉地看了周五的背影一眼。他就是一只毒蛇。而周五这一刻也若有所感，猛地回头看了夜雨一眼。被抬着的夜雨突然笑了起来，笑得很邪很邪。然而。这时候周五已经无暇分神了，和强者过招，一个不慎会死人的。所以虽然他很想杀了叶雨，但没机会了。战，大吼一声，继续与叶老大战，你来我往，每一击都是全力以赴。然而，随着和叶雨的大战，周五也渐渐发现，想杀对方太难太难了。对方是九品大宗师，真元极其浑厚，以真元护体，而且反应非常敏捷。虽然他有神识，但却有一种无处下手的感觉。而敖谦已经第六次被打倒在地，灰头土脸，胸襟染血。但是这龙。依旧战斗力高昂，受伤了也无所谓。周五这时候急得冒了汗，再这么下去就真败了。他原以为他和敖谦二人联手，就算是真人境都能较量一二。然而现实给他上了一课，九品大宗师他都打不过，唯有入先天他才有一战大宗师的实力。练气期说白了就是小学生，就是青铜，而对方则是王者。就算人家不修仙，但古武传承几千年，自然有存在的道理，有存在的意义。小乔任何一门传承都会让你万劫不复。谦儿，走。周五再次被轰飞时。他突然间原地一顿，然后向着敖谦掠去。既然不敌，那就先遁走再说。敖谦气得不行，看到周五过来后，突然他尖叫起来，声音古怪，散发着怪异的音阶。而这音阶一出，那个正要攻过来的红老突然间身子一顿，目露迷茫之色，给本姑娘死。敖谦刚才强行施展龙吟术，虽然效果不那么大，而且这也让施展过后会受到反噬，但是这龙受不了这鸟气，所以。在封印的情况下，强行施展灵魂剧痛不说，也会重创的，甚至会留下不可修复之重创。不过他不在乎了，看到红老目光迷茫，敖谦一巴掌呼在红老脸上。然而，红老虽然迷茫着，但也真元护体，这一巴掌之下，只是把他扇飞，却并没有把他脑子扇碎。敖谦快气哭了。不过这时，周五一只手架住了他的胳膊，然后就地一跳时，瞬间掠到百米之外，速度奇快。而这种速度，就算是九品大宗师都追不上，因为九品大宗师最多一步能跨越五十多米的样子而已，和周五相差一倍。这就是传承不同的好处。而周五几个起落，瞬间消失在夜色之中。那红老和叶老追了片刻，但被遥遥甩开，直至对方消失。红老和叶老都知道打蛇不死，反被欺咬的道理。但是，二人追不上周五和敖谦的速度。那两个年轻人一跳，竟然有百多米的距离。这种速度犹如飞行。二人回到万春亭的时候，脸色也还是凝重着的。而这时，唐松连忙跑了过来，并递上捆龙绳道：“家主，这绳子水火不侵，刀砍不断，法器，真正的法器。”他激动无比，因为刚才他试了一下，刀子砍下去连个印痕都没有。他又用火烧了一下，也不燃火。所以这就是传说中的法器啊！这种法宝天下难找哦。叶老和洪老都来了兴趣，然后都拿着绳子仔细瞧了起来。但是左瞧右瞧，二人也没瞧出什么端倪。洪老，您认为这二人是什么来路？骗！课后。叶老收了绳子，揣进怀里。这种宝物现在是他的了。女子是王者级的超能者无疑了。男子我不清楚，差不多也接近九品大宗师，应该相当于八品大宗师的样子。好年轻啊！红老赞了一声道：“二人都二十岁多一点吧。不过，你叶家要想查他们的来路，那还不简单？嗯，回去查一查就知道了。这次多谢红老出手相助，否则没这么顺利。”叶老拱拱手道：“红老挥挥手，也没帮上什么忙，回头送两枚灵石过来吧。”哈哈，好。叶老哈哈一笑，直接答应下来。红老刚才等于是助拳了，没有红老。他就要一个人面对两个高手，所以未必能这么轻松。我们走。与红老告别后，叶老带着唐松以及其他人快速离开此地。这地方就不能多待，距离大内也不远的，而大内那才是真正的境地。叶家是强，有大巨头，有至尊级别的真人存在，但是大内同样也有真人华夏大地，又不是只有一个真人，只不过他叶家有一个吧。与此同时，周五带着敖谦一口气逃到了另外一个公园。反正京城这种公园非常多，具体在哪？他也不清楚，毕竟夜里公园都不营业。二人这时候脸色都不好看，特别是敖谦，他快气疯了。他竟然被一只小虫子欺负了，是可忍，龙不可忍。可是
，可是他解不开封印，这才是他最闹心、最气愤的。你快点修炼，你到了元婴期就能解开我的封印了。气死龙了，气死龙了！敖谦儿对着一张石头凳子，发泄着心中的愤恨。而周五这时候则在思考，今天晚上他初尝失败，但也未尝不是一件好事。如果一路顺风顺水，反倒会养成他骄傲自满的习惯，未来就会吃更大的亏。而今天虽然吃了点小亏，但也值了。自然。混龙绳虽然被叶家得了去，但他依旧不急，是他的，永远都是他的。对方拿到那绳子也没用。你在想什么？你怎么不说话？我们现在怎么办？好丢龙啊！就这么跑了，太丢龙了！敖谦儿难过的要死，他打架的时候什么时候跑过呀？这太丢龙的脸了。周五反倒一笑，安慰他道：“不丢人，咋不丢人呢？”他反问道：“我才修炼两个月，而你是被封印着的，但对方呢？”周五冷声道：“那个叫红老的。”绝对有百岁以上，那个叶老也得至少修炼五六十年了。我修炼了两个月，就能和修炼五六十年的人斗个旗鼓相当，所以不丢人哦。你这么一说，倒也是哈。我要是不被封印，我一巴掌呼过去，对方能被我拍成泥。所以啊，我们不丢人。周五又揉了揉他的脑袋一下，然后站起来活动一下道：“准备一下，过两天咱们直接去叶家大宅要绳子啊，还去？”敖谦大吃一惊，打不过呀，去，必须要去。周五一边说着，一边掏出电话给在玉阳的玉姬子打了过去。周五。什么事？电话接通后，玉姬子直接问道。周五想了想，我该如何在最短的时间内弄到一枚灵石？一枚就够。玉姬子想了想后问道：“急用？我这枚你先拿去用吧。灵石就算有钱也买不到。”玉姬子笑道：“以后你有灵石再还我就行了。”周五沉吟片刻，行，多谢。你怎么了？为什么这么着急用？玉姬子忍不住好奇道。周五一笑，刚才和叶家的一个九品大宗师打了一架，没打过。对了，还有景山公园一个姓洪的老清官。什么？听到周五的话。玉姬子手机差点掉地上。叶家的九品大宗师景山公园的红老，他身体都哆嗦起来。他知道景山公园中有一个恐怖的存在，也是九品大宗师王者吉呀、啊。而周五竟然去京城和他们打架去了，现在还能给自己打电话。你我玉姬子一时间不知说什么好。我现在担心的是叶家会找我父母的麻烦，所以麻烦玉姬道友了。这个你不用担心，叶家还算行得正，不会牵连你父母，他们还没那么下作。除非你也杀了叶家无辜的人。周五，你记住，行走江湖不杀人父母，奸人妻儿那是大忌。只要不触碰这点，你父母就不会被暗杀。嗯，我明白，那也多谢了。那灵石，玉姬子迟疑道：“既然父母那边没事，你就先把石头送过来吧，到京城给我打电话。”行，我现在立即订机票。不过你去京城的鬼市转了没？鬼市，周五倒真听说过这么个地方，但转鬼市干什么？这个时间，鬼市那边应该快开了，你去转转。前些年有人在那里淘到了几枚灵石，普通人不认的灵石，只认为那是一种玉石，所以去碰碰运气，是这样吗？那我去转转。嗯，我现在订机票，到了给你打电话。二人说完，同时挂断电话。而周五则用手机查找鬼市的位置，反正这个时间也是等玉姬子过来，所以闲着也是闲着，去传说中的鬼市转转，当消磨时间了。片刻后，他查到了鬼市的位置，然后又用空间戒指中取出两套衣服，并扔给谦儿一套，道：“这附近没人，你抓紧换上。他衣服太脏了，上面还有血，所以不换不行。”哦。这龙刚才似乎在想着什么事，直到周五把衣服扔他怀里，他才反应过来。你想什么呢？周五好奇道。敖谦白了他一眼，不告诉你。转过身去，我换衣服了。京城有鬼市，就位于大柳树的旧物市场。而之所以叫鬼市，一是因为这里大多是凌晨之后开始摆摊，天亮收摊；再就是，这个鬼字也蕴含着很多不同的意义，比如说赌博时出千，有的地方的人也叫出鬼，就是一种骗术；再比如说。早些年在这里卖的东西，大多数不允许流传的文物，又或者是盗墓弄来的，所以夜里出摊方便交易。如今的鬼市规模越来越大，因为已经变成了当地政府主导的一种文化交流。在这里，小到几块十几块钱的小件，大到几万几十万的大件都有。这个得看你的个人眼力以及对古玩的了解才行。周五和敖谦到达大柳树鬼市的时候，是凌晨两点，已经有不少人陆续在摆摊了。其实周五并没有对这里抱有什么希望，他也只不过是打发时间过来看看罢了。几年前有人逃到灵石，不代表现在也会有灵石出现在这里，所以他只是过来看看。然而，就在他进入市场，然后展开神识的一瞬间，突然间太阳穴都突突跳了起来，因为在他的神识覆盖之中，竟然发现三处位置有轻微的灵力波动，他大吃一惊。要知道，他对这里没抱有希望，无非是一些古董而已。但是。这才刚到，他竟然就发现三处有灵力波动之地。他连忙牵着敖谦的手，快步向一处灵力波动最大的摊位走去。片刻后，他到了这处摊位处，这里是杂货，有古铜钱，也有玉如意，还有小人书、伟人相章之类的，等等等等，杂七杂八的。而他一眼就看到了散发灵力来源之物，那是一枚吊坠。类似祖母绿一样的绿色宝石，宝石镶嵌在一枚掉了漆的紫金托架之中，大约拇指盖大小。打眼一看时
，像没人工造的祖母绿宝石，那托架也不生锈了。周五好奇的将这枚吊坠拿到手中，默默感受一下后，发现里面的确有不小的灵力，虽然不如灵石，但却有灵力波动。这东西怎么卖的？周五直接问道。您给三千，拿走。摊主直接竖起三根手指，周五一笑，反手就把东西揣进兜里，然后拿出一沓，华夏避暑了三千递过去，没还价，也没多说一句废话。点完钱后，拉着敖谦就去了第二处灵力波动处。咦，而一到第二处摊位时，周五就轻咦一声，因为他发现的三处灵力波动吊坠的波动最大，所以才会去吊坠处。然而。到了这处摊位时，周五却发现不对劲，因为一这处的灵力波动明显被什么物体给阻挡了，以至于灵力波动散发的不大。他看向了灵力波动的来源，是一座铜制的佛像，大约四十公分高，是座弥勒佛，而灵力波动就来自弥勒佛里面。周五好奇的将弥勒佛抱起，很沉重。而他再一次用神石向里面探去时，却赫然发现佛像似乎被人加持过阵法一样，使他的神石很难向里面探入。他无法看清佛像里面具体有什么，因为神石被挡住了。周五小心肝都砰砰跳了起来，这佛像古怪。然后还能阻挡他的神识探查，而且还有轻微的灵力波动传出。那要是没有阵法阻挡，里面的灵力会不会更大？这佛像怎么卖的？六万不讲，这老佛的老贱了，有年头呢。周五知道对方要的是高价，这无非就是一铜佛像吧，而且年头也最多不会超过一百年。不过他也不在乎价高价低，而是再次掏钱，六万块，一分不少。那摊贩都懵了，这人这么豪爽吗？早知道他多要点啊。不过六万块已经很贵了，他六百块收上来的。翻了一百倍呢。周五让敖谦抱着佛像，然后去了第三处摊位。而第三处摊位散发灵力波动的，只是一串花梨木的手串，灵力非常稀薄，可以说只是表面有一层淡淡的灵力波动而已。他就算提取灵力，也提不出来多少。不过他还是把这手串给买下了，两千块。三件物品到手，周五再次展开神识扫了一圈，然后就没有再发现有灵力波动之物。走吧，他牵着敖谦快速离开大柳树鬼市。片刻后，又来到一处无人公园，然后手掌向下一按时，铜像立即传出开裂声。周五就大吃一惊，这铜像好结实。这一掌下去，他用了全力的，竟然没被拍碎、弄碎吗？我来，敖谦儿喜欢搞破坏，所以自告奋勇，手掌也猛地向下一按，然后铜像才应声而碎。而就在铜像碎掉的一瞬间，一个被焊在铜像底座的金色小盒子出现在二人视线之中。敖谦儿眼睛大亮，金盒子，打开看看。周五让他把盒子打开，盒子一开，里面有卷布层层包裹。当把卷布揭开之后，里面六七颗不规整的五彩之色的小石子出现。呀，好强大的灵力波动呀！这是什么石头呀？敖谦好奇道：“舍利子。”周五咽了咽口水，虽然他没见过舍利子，但却听说过有的佛门高僧圆寂火化之后，在骨灰之中就会留下坚硬的舍利子，彩色的。而这无疑就是舍利子，且每一枚舍利子的灵力都比普通的灵石还要强大。周五就咽了咽口水，这次真发达了，他万万没想到竟然真逃到了宝物，这也亏得他有神识。如果没有神识的话，谁能知道这佛像里还有舍利子？没人知道。舍利子也就会一直被尘封其中。发达了，周五连忙把六颗舍利子捡出，敖谦又把金盒子掰下。他对舍利子没兴趣，但金盒子是金子的呢，很沉呢。嗯，看样子不用玉机子来了。周五这时候连忙拿出手机给玉机子打去电话。周五，我到机场了，马上登机。玉机子接通道，不用，不用来了。这几天你还是照顾一下我父母吧。呃，啥意思？玉机子愣住道：“我逃到灵石了，所以不用来了。”啊，这就逃到了。玉机子蒙圈了。这才那么大一会啊，你就真逃到零食了？逃到几枚？你这运气也太好了吧！运气是不错，一共六枚。嗯，先这样，我先修炼，等我回去再说。说完，他直接把电话挂掉，又将祖母绿的吊坠和手串扔进了空间戒指。然后他看着敖谦道：“帮我护法，我要在天亮之前冲击先天境，报仇不隔夜。他天亮之前就要到先天。古语有云，君子报仇，十年不晚。但是周五不想等十年，他认为隔夜仇都是一种煎熬，失败。”会打击一个人的自尊心的好在，此时此刻，柳暗花明又一村，在鬼市中还真被他淘到了可以帮助他快速修炼的宝贝。他让敖谦帮他护法，然后手持一枚舍利子，开始运行盘武大力仙诀的周天。其实，他就算不修炼，脑海中的精气珠子也会源源不断的给他提供灵力，足以支撑他成就传说中的金丹境。但是，精气珠子释放精气的速度太慢，而有了灵石或者是可以引动精气珠子加速的宝物，那么他就可以更快的达到更高境界。一枚舍利子在手，随着盘武大力仙诀的运转之下，精气珠子释放。精气的速度瞬间加快。如果说之前是时速二十公里，那么现在的时速就是二百公里，快了十倍不止。只一刹那间，卡了好几天的第一百零三条经脉顺利打通。而后，在精气珠子和舍利子中灵力的双线支撑之下，第一百零四条经脉也开始向前推进。只用了十分钟，第一百零四条经脉打通，这个速度比灵石还要更快。舍利子这种东西都是修行高僧遗留的，可以说其中的灵力能完美与精气珠子契合，所以才会更快。周五不停，然后又第一百零五条、一百零六条。然而
，直到一百零七条时，足足到了天亮，竟然也没打通。这一百零七条经脉似乎更粗、更壮、更长，而这条经脉就是传说中的任脉，它只剩最后两条任督二脉了。打通这两条，体内一百零八条经脉会形成一个巨大的循环，犹如江河最后入大海般的循环一样。而最后两条经脉，无疑是最关键的两条。鼓舞修者只打通这两条经脉而已，所以显而易见，这两条经脉有多么重要。天亮了，周五在吸收完第一枚舍利子后，果断起身，带着敖谦儿离开。二人依旧没回酒店，毕竟这是叶家的地盘，他们只要一到酒店，必会被发现，所以找了一家房屋中介。四个小时后。周五和敖谦入住位于东三环的一栋高层中的大平层中，一共240多平，装修好的，而他花了近 8,000 万全款购得。没错，有钱任性，直接就在京城买了一套房子。平层位于26层，单独的电梯，直接入户，站在落地窗前，视野特别开阔。而这栋房子，他写的敖谦的名字，而敖谦对这个新家非常满意，面积大，装修又奢华无比，所以他一进去就选了自己的房间，又让周五把他所有金子都拿出来，也包括那20箱的黄金，还有一箱玉石玉器。周五无语。这龙帕不是又要铺个金床吧？不过他也没理会敖谦的作妖，现在他需要继续打通第一百零七条经脉，所以敖谦在他房间摆积木，周五就选择了一个房间继续修炼。一个下午的时间，他又耗费了一枚舍利子，但第一百零七条经脉还没通。这个第一百零七条经脉非常宽阔，所需的灵力极大，他并不着急，继续拿出第三枚舍利子。与此同时，西山叶家此时此刻。叶家家主叶文宇在翻看着几张 A4 纸打印出来的资料，上面就有周五的，但敖谦的资料却特别少，只有几行字罢了。不过周五的资料倒多一些，而且叶家调查的特别全面，包括周五之前去玉龙雪山旅游的资料都有，还有周五的直译亲人资料也非常详细。而看过之后，叶文宇就皱起眉头，周五只是一个杀猪的，父亲也是杀猪的，前面二十年。周五的一切过往都和普通大众没什么两样，甚至是最底层的那种普通老百姓。而就在最近两个月内，周五似乎突然崛起了一样，与玉阳首富王富贵交好，斩杀苏南省先天境赵龙，伤徐靖东，又伤白家三大高手，甚至在缅国都有周五的影子。但是，资料中并没有记录周五的具体修为，因为没有人知道他是什么修为，也没有人知道他一身本事是哪里来的。如果想要深入调查的话，我们可以抓那个王富贵，还有他的父母等人。唐松这时候低声说道：“叶文宇摇摇头，没必要，我们叶家办事还没那么下作。”叶文宇把资料一扔，然后淡淡道：“用最短的时间找到他，实在不行找叶一龙，让他发布一个通缉令吧。”通缉令。唐松眼睛一亮，他们叶家说到底属于地下世界的人，如果偷偷摸摸的寻找，无疑大海捞针。但是。要是有官面上的正式手续，那就容易的多了。你周五总要坐车吧，总要消费吧，总要打电话吧。所以通过官方的手段寻找一个周五就很轻松了。好，我立即去办。唐松拿着资料离开。叶家在要害部门也有人，叶一龙就是京城刑侦方面的副主管，所以只要他报个重伤害的案件，那边一立案，再有叶一龙主抓，那周五就是犯罪分子了。到时候周五只要住酒店，信息就会直接上传到专案组，坐地铁、坐公交、坐飞机等等等等，甚至银行消费记录、手机刷卡等等都会有线索留下。到时候用不上两天时间，十二个小时就能找到他。天黑之后，叶家紧锣密鼓的寻找周五的时候，周五终于打通了第一百零七条经脉，而且用了三枚的舍利子，还剩下三枚。周五就深吸一口气，剩下这三枚能够用吗？最后一条恐怕会更难吧。不管了，实在不够用，就再给玉姬子打电话。周五没停，稍一思索后便继续修炼，用第四枚舍利子。三个小时过去，第四枚舍利子化为粉末消失。周五继续用第五枚，半夜十二点，第五枚舍利子变成粉末；凌晨三点半，第六枚舍利子变成粉末。至此，六枚舍利子全部用完，而他第一百零八条经脉只差一丢丢就能通了。但这一丢丢却也需要庞大的灵力支撑才行，以精气珠子释放的速度，怕是要十天八天才能完全贯通。吊坠、手串用了，周五把两枚微不足道的小玩意拿出来，很快消耗，但也没通。周五这时候就叹了口气，运气不佳啊。来到京城后，运气就不怎么好，还没通吗？就在这时，敖谦走了进来，他额头上竟然有微微的细汗。你怎么还出汗了？周五反问道。你来，你来。敖谦牵着周五的胳膊就往外拉。很快，二人到了敖谦的房间，而他的房间地面上铺了一层金子，床上也铺了一层金子，然后还搭了一个金子做的阴阳太极图形，四周摆放的是玉石之类的。图形很怪异，但却隐隐的有一种灵力波动。你坐进去感受一下，坐到中间。敖谦嘟着嘴道：“我只能做到这些了，这些玉石太残次了，但现在的你来说也会有效果。”这是什么？周五诧异道：“我怎么感觉有灵力波动？这是聚灵阵呀！我之前想到的，就是在公园的时候想到的。但以前聚灵阵都用灵石，现在我们没有灵石，所以只能用这些普通的玉石代替。效果虽然相差很大，也不能维持太多时间，但对于你这种境界的人来说，也有用啊！”聚灵阵，周五大吃一惊，连忙走到了那图形的中间，而一迈进去，他脑海中的精气珠子竟然加速旋转起来。聚灵阵，聚灵阵，不但能聚来天地灵气，同样也能引动精气珠子，更加快速的释放。真是我的好谦周五抱着他就亲了一口。你也真是我的坏周五，敖谦也羞红着脸亲了他一口，然后就跳到了床上。
你快点修炼，然后去打坏人。”敖谦儿突发奇想，弄出了这么一个巨灵阵。而周五踏上巨灵阵的时候，就感受到精气珠子加倍的释放着灵力。周五不敢耽搁时间，因为之前敖谦儿也说了，这个巨灵阵维持的时间不会太长，而他。现在也只差一丢丢就能打通最后一条动脉了。他全力运转盘武大力先觉的周天法门，一遍又一遍冲击着最后一条经脉。而随着他不停的冲击之下，他也感知到巨灵阵的玉石开始纷纷没了光泽。仅仅用了十几分钟后，很多玉石都传来开裂的声音。二十四分钟时，巨灵阵所有的玉石突然间同时爆裂，化为粉末。而就在这一刹那，周五最后冲击之时，督脉贯通，督脉一通。一百零八条经脉瞬间沸腾起来，而后快速形成一个巨大的循环。一百零八条经脉的中心点就是丹田部位，一百零八条经脉也开始围绕这个部位旋转。周五此时只感觉全身有用不完的力量一样，他内视之时，一百零八条经脉就像是一百零八条决了堤的大江，甚至他都能听到经脉中真气流动的声响。还有他的听觉感知再一次增强，身体似乎也在最后的循环之中打破了桎梏一样，达到前所未有的状态。再然后，神识扩大到了近两百米，没错，增加了一倍，两百米的神识。这一刻。他终于完成了从后天境到先天境的蜕变，完成了炼气阶段的修行。先天境返璞归真，回归真我。如果说之前他是修仙界的小学生的话，那么现在他是中学生了。一入先天，断绝凡尘，自然。虽然还没和上古时代的人相比较，但他却是这个世界、这个时代唯一一个打通108条经脉的人。甚至在这一刻，他的真气自行转化为了真元性质的存在。经脉里流动着的灵力就是真气化液，别的宗师想入大宗师才转化，但他不需要，这也叫做水到渠成。呀，周五你先。天了，敖谦这一刻自然感受到了周五身体中散发出来的澎湃之力，所以从床上跳下来就搂住了周五的脖子。谢谢。周五溺爱的再次揉了揉他的脑袋。敖谦嘿嘿一笑，那快带我去打坏人。不急，我熟悉一下自己的状态再说。周五站了起来，然后微一闭目时，身体突然间缓缓腾空而起。没错，双脚离地而起，就在空中漂浮着。因为这一刻，他庞大的真元支撑着他的身体，脱离地心引力，他可以飞了。呼，他试着开始移动。身体一点点的像幽灵一样的在大平层的客厅、卧室中移动不停。半个小时后，他已经能够熟练的掌握这种飞行能力，不过速度并没有多快，而且这种飞行的消耗也非常大。毕竟他才是先天，还没开丹田，还没筑基呢，能飘起来也是因为开的经脉多、真元浑厚的缘故。而半个小时后，他开始打奔牛泉，之前练过了前三十，而现在可以练第四十到第六十了。而第四十。威力更大，万牛奔腾，冲撞之力。我认为你应该主要练习技击之术。这时候，敖谦说道：“我小的时候，我们龙族所有孩童都要跟着长辈练习技术之术，也就是灵敌应变应战之术。没有足够的技巧也是不行的。那你教我呀。”周五看着他道：“行吧，以后每天练习一个小时，你还要有一把武器，武器可以让你的力量发挥到最大呢。”杀猪刀行不行？周五手腕一翻，就把一直藏在空间戒指里的杀猪刀取了出来。不行不行，这个武器的质地太次了，杀猪还行，砍人不行。你要用法宝，就是法器、灵器之类的。我上哪弄法宝去啊？周五摇摇头道：“说的也是，不过等以后我回不周山，把我父皇的那把雷霆之枪给你弄来，到时候你就牛了。”雷霆之枪，周五诧异起来，就是用雷霆神石炼制出来的灵器，自带雷霆之力，非常霸道。呼，周五就深吸一口气，还是不了，我不要什么法宝，你也先别回去。哦。敖谦眨眨眼，他其实很矛盾，以前是迫切的想回去，但现在又在想回去和不想回去之间徘徊。周五已经走进了他心里，他舍不得，放不下。嗯，我再看看有没有其他术法可以练习。周五这时候又坐了下去，打开脑海中关于盘武的记忆闸门，开始筛选适合先天境修炼的术法之道。适合先天的术法太少了。这时候，敖谦在一旁说道：“先天境是修仙者最弱的境界，没有筑基，没有丹田。”就算修炼术法也无法运用。不过你现在倒可以凝聚先天之火了。先天之火，周五眼睛一亮，这个可以有啊。那怎么凝聚？具体的我不知道，因为我不是人呀。但是你们人族到了先天境是有先天之火的。周五无语，也就敖谦敢把他不是人说的这么理直气壮吧。他的确不是人，那我找找看。周五闭上眼睛，寻找关于先天之火的记忆。上午九点三十分。专案组那边得到了一条非常有价值的线索，在昨天中午，周五的银行卡转账出八千万，在京城东三环购买了一处房屋，所以专案组的人立即前往房屋中介公司。上午十点，周五购买房屋的具体位置找到，而后又通过技术手段调取附近的监控，赫然看到买房者就是周五和敖谦他们还敢买房。专案组长叶一龙这时候笑了起来，然后给唐松拨去了电话：“唐老，人找到了，在东三环紫金金园高层二十六层。”他们应该在，是我们出手抓捕还是怎么做？嗯，确定位置后，你们可以撤案了，不要再继续参与。我立即通知家主。好，叶一龙只负责找人罢了。像这种鼓舞修者，他们如果想抓人，也要请示上级，毕竟对方杀伤力巨大，所以不能平白牺牲普通干警。撤案吧，报案人与对方和解了，不用再跟了。叶一龙下达撤案命令，待其他人离开后，他则独自等待紫金金园附近的停车场中。